央生，我当天被八条大蛇噬咬致死，父亲在旁目睹一切，却并未阻止，而是独自跪到了祖宗牌位前。直到三天后，被人发现四肢扭曲，死状诡异。爷爷白发人送黑发人，村民们都以为老爷子受不了打击，却不料他当场大笑三声，只因他在院中的棺材里发现了一个啼哭的孩子。我家世代传承麻衣道法，到我爷爷这一代更是成了一代神像。然窥探天机者自受五弊三缺之命，到我这一代本该绝户的，可父亲不甘心，想要逆天改命，借着麻衣秘法偷了一个即将投胎的魂。可此法有伤天和被偷者会胎死腹中，事实果然自有因果定数。我出生。那天父母惨死，爷爷说我是两条人命为代价换来的。老爷子本是一代麻衣神像，却因我的出生突然宣布风挂。金盆之礼当天，好多达官贵人争相来劝，其中不乏一些惹不起的人。爷爷被迫带我远走他乡，隐姓埋名。可他一生除了看相以外，什么也不会，最后只能靠收破烂养活我。可越怕什么越来什么。有一天，一个叫刘麻子的来到我家，他拎着一堆礼品，请求我爷爷能为他看一下。但爷爷风挂多年，不管刘麻子出多少钱都不答应。可刘麻子不罢休，派人绑架了我，以此威胁爷爷，只能选择妥协。可他曾发下毒誓，不为人算命看相，或是自然会受天道劫。法，所以这一卦他要价六十万，只是为年幼的我要来一个保障。刘麻子也是见过世面的，要说他也算个狠人，借贷收水、坑蒙拐骗也没少干。这些年更是靠着棚户区改造发了不小的财，短短几年就垄断市里所有的工程。但俗话说天狂有与人狂有祸，前些日子刘麻子在酒吧喝酒，跟人起了争执，就让手下敲掉对面小黄毛的一嘴牙。结果当天凌晨就被好几个电话吵醒，几乎全部是劝他快点跑路。他立刻意识到自己遇到了麻烦，仅仅一夜之间，他旗下的生意全部被封，涉及打架的人一个个都被抓了起来。刘麻子这才知道怕了，可麻。看的是自己得罪的谁都不知道，他走投无路又不甘心攒下的家业，便想到求神问卜。听我爷爷提到六十万，刘麻子倒也不犹豫，吩咐手下去取钱。随着六十万现金被对方带到家中，我才第一次见识到爷爷施展相术。他老人家让刘麻子坐好，微微闭目，两只手搭在他的额头，不断以指寻骨之后，他压沉声道：“你的面相全是死气，唯有在骨相中寻找一线生机。颧骨等同权贵，你脸颊、耻骨、粗鲁、消瘦、崩如刀侧，看如山野恶狼。早年克父母，若有兄弟，必反目成仇。青年发迹于狠，不狠则不利。”爷爷的手掌向后摸，我看到爷爷的手。手掌辅助刘麻子，耳后双手一捏，脑后双龙金锁骨，却龙口大开，贪念不止。幼时无一飘零流落他乡，因双龙护佑，得以逢凶化吉。二十二岁度过一场死劫，有幸机缘熬过，气运如长虹贯日，一发不可收拾。四十岁运势衰竭，开始逐渐走下坡。金如蛇绕骨，虚度三次劫难，一次要比一次致命。刘麻子早已被爷爷神鬼莫测的手法所惊愕，他所言一句不差，直戳他的内心。他忙问我爷爷到底该怎么做。爷爷盯着他的面相沉思片刻后表示，他的极恶功已经浮现青色，分明大凶之兆。可偏偏额头两侧迁移功依旧丰隆，显然不利于迁移逃窜。于是拿出六枚铜钱让刘麻子求一卦，卦象中送卦：上九，吉凶难测。卦辞为祸兮之盘带中朝三尺之。此卦主遇刺的玉腰蛋会被夺走三次，一指刘麻子被赋予的钱全命都会被一一收走。第一次收的是钱，第二次收的是，第三次就要收命。刘麻子听完脸色骤变，忙问如何解。爷爷判他八字属杀中金玉土木之年上有一线生机，可要解释还得去他家祖坟一趟。刘麻子祖。坟在二百公里以外的海鲜，爷爷当天被他们开车拉走。临走前摸着我的头，安慰我不要害怕。那个时候我很紧张，坐在家门口整整等了一天一夜。可直到三天后的傍晚，爷爷才被人抬回家。不幸的是，爷爷这时不仅瞎了，而且双腿骨折，满身淤青。我吓得哇哇大哭，问他到底怎么了。爷爷不容我多说，吩咐道：“孩子，快点收拾东西离开这里。那刘麻子是狼骨之相，死骨之人。若性情温顺，则是奴狗之命，被人欺凌，寿命极短。可一旦心性毒辣，必成一方枭雄。刚刚收了他六十万，对方一定会回来报复。爷爷让我拿着钱离开，去哪都行，不要管他。他。”泄露天机太多，本想将最后一卦留给我，可昨日刘麻子的变数让爷爷无能为力。如果他执意不算，我会死；但是给刘麻子算卦，他会死。爷爷宁愿死，也选择让我能活下去。可我怎么能抛下他独自离开？我自小就没有父母，都是爷爷照顾我。他如今瘫痪在床，我怎么能忍心见他孤苦无依？当时我决定带着爷爷一起走。我跑出去借三轮车，赶回家中就见刘麻子的手下已经登门，屋内聚集着八个彪形大汉。爷爷被摁在地上，任他们欺凌辱骂。当中叫二虎的男子指着爷爷说：“钱呢？一卦要六十万，真特么疯了！我大哥不告你诈骗，已经很给你面子了。”我去求他们放了爷爷，结果这几个人把我抓住，贴进煤气罐，脸冲下贴向火炉。二虎说，如果不把钱还给他们，就烧了我的脸。最终那六十万分文不剩被他们全都抢了回去。我看着爷爷浑身的伤痛，不甘心吃这样的哑巴亏，哽咽着问爷爷：“难道真的要白白吃这份亏吗？”爷爷叹了口气说：“他昨天夜里在刘家的祖坟里留了一手，只是现在双目已瞎，实在无能为力。”我忙问爷爷到底怎么做才能救他。原来为了能助刘麻子度过此劫，他在老刘家祖坟西北前卫埋下一尊泥菩萨，并施法请山野精怪来叩拜那些修为精深的地仙。每一次叩拜都相当于给老刘。刘家祈福，此局叫五仙拜坟，五常仙家会逐个前来。今日是狐仙，明日便是黄仙。做完风水局的当天，我爷爷惦记我一个人在家，想快点回去，但刘麻子的手下二虎不答应，非要
就瘸了。他瘫痪在床上，连个端水的人都没有，像垃圾一样被他们丢在宾馆，无人问津。要不是保洁阿姨心地善良，恐怕就要饿死在那儿了。说到这儿的时候，爷爷留下两行热泪，然后告诉我刘家的祖坟在海线刘家沟，老刘家的祖坟是那一片最豪华的坟墓。到了那儿后会看到五仙拜坟，你要等到狐狸拜坟时才可偷袭它。用匕首弯出狐狸眼睛喂给土里的菩萨，然后抱着菩萨向往西边跑。记住路上不管谁问你要都不能给。说完这些话，爷爷让我摇了三次铜钱。当我把铜钱显露的卦象告诉他之后，他沉思道：“路遇荒坟心莫慌，生门即位在西方，群魔乱舞宅中坐，大威天龙镇鬼仆。他怕我不明白，再三叮嘱一定要切记这四句话。等到什么时候遇到一位穿草鞋的人，你就得救了。”听完爷爷交代一些不可思议的方法，我收拾收拾东西，带好了家伙事，当天便坐车前往海线刘家沟。我借着月光穿过松树林，眼前浮现一片片坟茔密布，随处可见的纸钱魂幡，让我心里难免有几分胆怯。但一想到遭遇到的屈辱，也顾不得那么多，目的范围特别大。我找了好久，才在一株老槐树旁找到一座气派的祖坟。当我靠近后，听到一阵阵的抽泣声，让我惊出一身冷汗。顺着哭声的方向，我远远望去，只见一个身穿碎花裙子的小女孩跪在坟前磕头，她一边磕一边哭，让我越想越觉得不对劲。正当我犹豫要不要拿出包里鞭炮崩她时候，那女童猛。的转过身，我们彼此目光交汇的一刹那，我感觉头皮一阵发麻，情不自禁咽了口唾沫。女童脸色像被刷了一层浆糊，惨白惨白的，十分诡异。可想起濒死的爷爷，就算是死也不能跑，否则爷爷就没命了。这时，女童开口问我是不是也想拜神，我定了定神，说好。于是藏好匕首，进了刘家祖坟。可一想起将要做的事情，紧张的浑身颤抖，冷汗不知不觉打湿了后背。当我走近后，才看清他所说的菩萨竟是刘家祖坟。女孩缓缓跪地，她屁股后面露出一条毛茸茸的尾巴。我深吸了口气，说：“小朋友，你拜菩萨为了求什么呀？”她转过头说：“当然是希望。”菩萨恩赐能准我们早日成仙，离开这个鬼地方。他的五官在狐狸与人之间相互转换，一会儿阴森恐怖，一会儿又变得天真可爱。我定了定神，想起命不久矣的爷爷，终于狠下心来，一把揪住他的头发。对不起了，若有下辈子，算我欠你。心一狠，挥刀扎在女童的胸口，她眨眼间变成一条毛茸茸的白狐。我真的不想这么做，只是爷爷生死未卜，要怪就怪刘麻子阴险了。狐狸停止挣扎，一双漆黑闪耀的眸子十分明亮。我将他双眼弯了出来，然后迅速徒手挖坑，不到三十公分的深度，就看见一尊西瓜大小的泥菩萨。庙里见到的神像都是菩萨低眉。慈悲六道，眼前这尊面目狰狞，还张着嘴，散发着一股恶臭的味道。更诡异的是，你像在呼哧呼哧喘息，每一次喘息都有五彩光晕被他吸入腹中。我按照爷爷交代的方法，将那一双狐狸的眼睛分别塞到泥菩萨口中，然后快速用衣服包裹，抱着他往西边跑。一路上我抱得特别紧，生怕有什么闪失。可泥像很奇怪，不仅一点不冰，反而热乎乎的，就像一个小火炉。西边是坟地的后山，那里人迹罕至，荒无人烟。刚开始还有小路，但越跑路越窄，到处都是灌木。跑着跑着，手电也不知道丢在哪里。我只借着朦胧月光前行，经过一番折腾，我已满头大汗。感觉没人追来，我的脚步也跟着慢下来。借着昏暗的月光，定睛一瞧，茂密的古树遮住一片片荒坟乱种，显得阴森诡异。我大概又继续走了二十分钟，耳边忽然听到一阵吹吹打打的声音。不远处突然走来一行迎亲队伍，前面是高头大马的新郎官，后面跟着一顶六人抬的红轿子。走到近前，那位骑马的新郎官勒紧缰绳：“这位朋友，你是哪家的人？”男子上上下下打量我，目光最终定格在我怀中的泥菩萨。他眼神一阵欣喜，激动道：“胸台随身携带如此贵重礼品，莫非是参加我黄某人的婚礼？”婚礼？我心里有些慌张，谁特么大？半夜娶媳妇啊？对啊，鄙人黄三堂去牛家村娶亲，只因青石桥断裂，只好走私小路。青年语气温和，我只是一个刚刚上初一的小孩子，哪里见过这种阵势？但爷爷说过，只要抱着菩萨像就不会有危险。于是我问他牛家村可是在此处西边方向？黄三郎哈哈一笑，亲切道：“若按此地方位，的确处在西北角，更何况这附近仅有牛家村一处落脚地。看来兄台的确是参加黄某人婚礼。走走，抓紧时间，晚了要来不及了。”他目光始终盯着我怀里的泥菩萨，嘿嘿一笑，露出满口黄牙。爷爷说过，只有奔着西边走，我才能得救。现在也不。不管他们是人是鬼，我心一横，本着死马当活马医的态度，跟在迎亲队伍后面走着。寂静深夜，顶着月光，足足走了一个时辰，终于到了一栋喜气洋洋的大宅院。这里吹吹打打，张灯结彩，门口两座石狮子还挂着大红花。这天还没亮，大宅里里外外都是人，特别热闹。黄三郎亲切邀请我进屋，又说你是外地人，刚到这儿肯定不熟，一会儿吃好喝好啊。听他说完，我肚子还真咕噜咕噜的乱叫，望着眼前浓浓的烟火气，驱散了不少心底的恐惧感。黄三郎问我什么时候把怀里的礼物给他，我始终谨记爷爷的交代，绝对不允许把泥菩萨弄丢，只好找个。借口搪塞过去，再加上黄三郎成亲，宾客有很多，他便转头去招待旁人。偌大的院子至少有二三十桌，桌桌摆着好酒好菜。我自个儿找了个座位，盯着热气腾腾鸡鸭鱼肉猛吞口水，随手抓起一个鸡腿就往嘴里塞。结果我旁边有人忽然握住我的手，此人穿着宽大斗篷，看不清他的长相，还以为他要和我抢鸡腿。我说你有病吧，鸡腿有两个，你要吃自己拿呀。对方沉默片刻，缓缓道：“不见菩萨祈福，但见恶
湾却浑然不觉。若吃下一口阴间饭，纵然菩提再是恐难以救。他的话让我顿时一愣，低头一瞧，他脚下竟穿着一双近乎磨烂的草鞋。话音刚落，此人在怀中取出两片柳叶，放在桌前，让我用它擦一擦眼睛。我照做以后，只觉得双眸火辣辣的，视线变得有些飘忽。再看邻桌男子，顿时吓得一屁股坐在地上。这哪里是人啊？分明是一只穿着死人衣服的黄鼠狼。至于我所担心怀中的泥菩萨，俨然变成一具干枯的死胎。偌大的宅院化为废弃荒村，纸马车牛堆积在院落。至于屋子内那些八仙桌，则是一块块大石头上面摆满上坟用的贡品。冷汗簌簌而落。爷爷说的没错，这他娘的分明就是群魔乱舞啊！不等开口询问神秘人缘由，对方又说贫僧乃大悲四行角罗汉，本念我佛慈悲，不愿将他们驱逐。可近日方圆十里频频有孩童丢失，都这些魑魅魍魉作怪，今日绝不容他们继续作孽。顺着他的目光看去，一对身穿婚服的黄鼠狼扭扭搭搭走出坟丘，他们已坟做婚房，碑前两侧点燃红蜡，四周更是洒满了纸钱。随着他们的出现，地下并排躺着六个童男童女，看起来生死不知。黑衣人缓缓撩开宽大斗篷，一双剑眉凌厉扫视，四周怒斥道：“尔等妖孽作恶多端，丧尽天良！今日贫僧在此，就是汝等死期！”霎时间，耳边回荡一阵响亮钟声，阵阵狮吼入耳，声音震得我头昏眼花，目光涣散。一尊金佛赫然出现在半空。如果一开始李帅杀人的勇气是鬼给的，那现在他所做的一切皆发自本心。就像世上流传的那句话：“老实人心中有一座佛。”若你把佛逼成了魔，连哭的机会都没有。我大声喊道：“兄弟！”你别再做傻事了，回头是岸啊！小马缓缓转过头，他的脸上全是血，比我刚刚所见到的厉鬼还要可怕。他声音低沉道：“是他先骗我的，都是他的错。我已经活得很难了，为什么还要欺负我？为什么？”李帅急忙说：“你应该怨他，如果不是他出现，你怎么会走到今天这一步？他奶娘的腿儿的，都什么时候了，还有心思推卸责任？”看到张大惶恐的模样，我于心不忍。初中那几年，多亏了王姨资助，帮我挺过一段难熬的岁月。后来是张大对我学习上的帮助，让我能在高考时超强的发挥。算起来。他们一家人对我有恩情，我不能因为一点点私人恩怨与偏见，否认他人曾经对我的帮助。都什么时候，还在这说风凉话？我转头呵斥李帅，又说：“小马，你先放下武器，一切都还有机会。不管与李帅之间有什么矛盾，我必须制止事态继续恶化下去。”我的话音刚落，小马停顿了几秒，然后缓缓道：“我已经没有机会了。等等，你有机会，相信我。”我深深吸了口气，继续道：“我可以为你看一下，看相。”他轻轻摇摇头，继续向李帅他们三人走去。这三个人已经被堵到了墙角。他们虽然两男一女，可小马能连干死四个，绝对不是外表看起来这么简单。他冷哼了一声：“我已经活够了，还看什么相？你活够了，可你的父母呢？你的弟弟妹妹呢？如今的小马紧绷在脑袋里的弦儿已经断了。记得之前他在被鬼逼心时，曾自言自语过家里的事情：家庭丧失经济来源是他疯狂的诱因。同样，他最放不下的就是年幼的弟弟妹妹。”我的话像刀子一样割开小马的心，他眼睛湿润，声音开始颤抖：“对啊，他们怎么办？都怪你，我一定要宰了你！”越说越恨。他竟然真的缓缓走向我，我们两个此时相距七步左右。对于已经杀红眼的人来说，他很难听进去道理。于是我做出一个大胆的决定，以七步绝相，七步之内为他看一下，将那根已经断掉的弦儿再重新接上。我沉声道：“人一出生，命格是注定的，命格为骨相，命运则是皮相。骨相虽是天生，但后天可以通过皮相改运。以你凭见骨相推断，在你大运来临起之前，清贫窘迫的确神仙难解。前额左右为日，月二角有缺，代表父母身体运势衰败，颜色暗淡，本应该是父母早亡的命格。”可他们偏偏在世，因此我断定二人曾因一次劫难导致肢体不全。我连说了三句话，他依旧没有停下步伐的意思。脚下的鲜血让地面很滑腻，他每向前走一步都可以听到扑哧扑哧的声音。坦白讲，我心都跟着颤，可还是不能退。如果让张娜死在我面前，我会对不起王一这些年来对我的照顾。大脑飞速的运转，事后我都佩服自己的反应能力。我继续说：按你面部五欲断你身具木相，本是性情温和之人，却因额头犯了火象，若动怒会如山火弥漫，殃及无辜。父母残缺映射出你日月角有所缺陷，弟弟妹妹年幼，尚不立誓。因你多年侍奉双亲，本有一段福报没有能享受，你现在收手，我将福祉点给你弟弟。我已经说出自己看清的所有事情。见小马还没有停下的意思，我差点也慌了。还好反应够快，世上没有平白无故掉馅饼的，尤其对他这种人来说，你说的天花乱坠，没有风险反而成了骗子。我急忙又说，事成之后，你下刀山地狱，没有福的护体，时时刻刻都要承受刀穿之苦，上刀山，下火海，无休止。同样，我可以保你弟弟发财富贵。第七步停，小马站在我的面前，高举铁板手没有落下，渐渐恢复神采的眼眸，让我寻着心总算落下。刚刚不知不觉已经大汗淋漓，房间内陷入了寂静。张娜他们甚至已经闭上了眼。七步之内，我看出他前半生疾苦，可他并非是福薄之人，现在面临的窘境完全是一场意外。如果我不插手，小马只要在阴曹地府偿还今生罪孽，来世依旧会成为富贵人家。当我说完以后，小马缓缓抬起头，此话当真？当真？我认真的点点头。见他思索的时候，我继续道。你放下屠刀，神仙不渡你，我来渡你。”小马自言自语道。“是啊，我死了以后，他们怎么办？杀了人，
。虽然这么做的后果也很严重，好在救下三条人命。接着，我向他要来家庭所在位置，还有弟弟妹妹的生辰八字，并将仅有的灵符拿出，让小马咬破手指，将血滴在符咒上。我将符咒放在他掌心点燃，火苗缓缓燃烧，可他依旧没有放手。火焰的燃烧将他的掌心已经烫出血泡。我只取出一枚小小的灰字，将它点在小马的兄弟宫。这不是寻常的点制法门，而是将一个人全身运气凝聚到一个点。人的面相同样是风水，以相门秘术凝聚一身福德，在他代表望运兄弟姐妹的位置点一下，他死之后，这份福报足以在关键时刻改变他弟弟的命运。为小马点治过后，我心里有些松懈，万万没想到他突然抡起扳手，狠狠砸向李帅。李帅竟在生死危机时将张娜拽过来，砰！扳手结结实实砸在张娜头部。看着倒在血泊里的张娜，我完全忘记他之前对我的奚落，脑海里全是曾经我们在一起相处的时光。我疯了一样抱起他，他的头部全是鲜血，我真的慌了。就算刚刚面对发狂的小马，也没有此时这般慌张。我手足无措，不停追问道：“别睡，千万别睡！”突然，大门被再度踹开，嘈杂的声音怒斥道：“都把手举起来！”不知是谁报的警，警察关键时刻稳定了局面。张娜在我的怀中，她伸出手企图摸我的脸，我赶忙握住她安慰：“没事的，相信我，一定会没事的。我给你看过面相，不是短命的人。”对不起，我这是我最后听到张娜说的话。救护车来了，我被警察带走调查。出别墅大门之前，门口聚集了很多人，其中王建平和老疯子同样也在。更奇怪的是，在王建平的命宫位置贴着一道符咒，就像僵尸先生似的，被老疯子引导着一路离开。我在派出所做笔供，小马把一切都招了，而我作为见义勇为者，还被颁发了奖状和现金。张娜陷入到重度昏迷，还在 ICU 抢救。离开派出所以后，我直接去了医院。ICU 病房门外，王毅一个人在照顾他，他非常憔悴。见我来了，王毅叹了口气，坐吧。大夫说怎么样？命保住了，一天开销要一万多。家里实在是快负担不起了，王姨长叹了口气，他爸昨天又去赌钱了，家里的亲戚朋友都借光了。我将三十万的存折给了王姨，她看到钱的时候都傻眼了。我站在玻璃窗旁，看着病床的张娜，感慨道：“我从小没有见过父母，是爷爷抚养我长大。小时候家里特别穷。”王姨见我那年，正好是我在路边讨饭，当时还有两个乞丐打我，他们抢我的钱，是王姨你救了我，都过去的事儿了。王姨攥紧了存折，她低着头，眼泪簌簌而落，正正是阿姨对不起你，没有对不起，是我欠你们家的。我恋恋不舍，看了一眼病床上的张娜，王姨却叫住我：“正正，有件事阿姨必须告诉你，我怕张娜万一醒不过来，这件事会成了遗憾。”不等我开口，他继续道：“你张叔欠了很多钱，背着我们娘俩借了高利贷，追债的是李帅的亲戚。那天恰巧李帅也在，他看到你张叔以后，说出想娶张娜做媳妇，钱的事情他来解决。如果不答应，又不能还钱，他们要砍了你张叔的手。我们两口子都很害怕，张娜也知道家里的状况，因为这件事整整哭了三天，是我和他爸以死相逼，张娜才答应嫁给李帅。我们也知道。”你和张娜之间的事情，约好了要去一所大学。按照我们的打算，张娜和李帅结婚以后就不去读书了。考大学有什么用？大学毕业了不还是要嫁人吗？没钱没房子，居无定所，再好的爱情也会败给现实。我年轻的时候长得漂亮，家里给介绍对象都是高干子弟，当时就是贪图你张叔人踏实。他对我好，还会做好吃的哄我。我撇下父母和他闯荡。可你看看现在，不仅家里越来越穷，他对我稍有不顺心，抡起拳头就打。你说爱情有用吗？我没有回答王姨的话，这是他的人生阅历，并不是我的。向他告别以后，天色已经很晚了。大夫说张娜头部受到重击，就算醒过来也恐怕会有后遗症。我的心里非常的狠。李帅的事情不是完，等张娜醒过来，我会找他把老账新账一起算算。刚出医院的大门，夜色朦胧，街道上人单影只。我自己也够惨的，竟然连个归处都没有，与那大街上的孤魂野鬼，除了喘气，没有什么不一样的地方。当看到短信上马涛给我的消息，他爸妈今天回来了，我苦笑了一下，今天恐怕要睡大街了。悠悠荡荡走到十字路口处。大半夜道边居然有一个小挂摊，那疯老道穿着破破烂烂的衣服坐在那儿打盹。挂摊四周摆着一些毛绒玩具，乍一看还以为是套圈的呢。我刚停下，他打了个哈欠，看完小情人了。你怎么在这儿？废话嘛，当然是等你了。我和你爷爷赌输了，答应他保你一命。今天要是不跟着你，那厉鬼把你索命，你都不知道。老疯子给我递了一个眼神，在十字路口的对面，一位披头散发的红衣厉鬼站在路灯下，他低着头，长头发遮住所有的面容。更诡异的是，他的小腿以下已经泛起了青色。我着实被吓了一跳。刚想问他缘由，风道士做出一个晋升手势，一、二、三、四，你数什么呢？我奇怪道。风道士还是没有回话。待他数到十的时候，一辆大车呼啸而过，他扯着脖子对红衣厉鬼吼道：“该干嘛干嘛去，有本道爷在此，你就死心吧。”话音刚落，红衣厉鬼缓缓消失在了夜色当中。人风道士走到十字路口中间，在地下捡起了一枚古铜钱，下面还压着一个白色的纸人。随着大车驶过去，白纸人的头部不见了。我也是玄门中人，看到这一幕，冷汗都下来了。如果不是风道士在这儿，那我必然会经此而过，到时候死的人就是我了。走吧，你把五口棺材打开以后，生庄下面的厉鬼不会放过你的。最近别乱跑，老老实实跟着道爷走。我们家地基下面怎么会有生庄？直觉告诉我，老疯子肯定了解一些不为人知的秘密。有一件事我想不通，在李帅家的时候，那厉鬼绝对有机会杀了我。
偏偏他没有动手。他眯着眼想了一会儿，说这件事得问你爷爷，然后转身开始收拾挂摊。可我爷爷电话一直关机，不知道干什么去了。我继续问，你说过我爷爷去见某个人，他到底见谁？你们是不是有什么事情瞒着我？还有，王建平昨日离奇消失，怎么和你在一起？风道士收拾好东西，将包裹递给我，说昨天李东升在附近，王建平去杀人之前让我制服了李东升，不能死，盖青龙庙还得指望他呢。一晚上的经历简直是噩梦一样，张娜陷入到了昏迷，而这一切都是李帅搞的鬼。不管怎么样，这个梁子结下了。当天，我和老疯子去了他家睡觉，破旧的老房子竟然还是两室一厅的。天亮以后，老疯子带我又去了老宅地基，站在大坑旁，看着生庄依旧屹立在地下，所有发生的事情都是由此而起。我问他，到底这厉鬼是谁？他却摇摇头。不过，我在他的眼神中感觉出，风道士一定有什么事情瞒着我。没过多久，李东升也亲自来了，他见到风道士很客气。现场召集一些劳动力，已经着手准备修建青龙庙。而李东升经过昨晚的命悬一线，现在对听风老道的话言听计从。听风老道说起那晚的经过，他了解李东升有个习惯，回家前会去园区附近的高档会所休息。而我的注意力都盯着前方，所以忽略了王建平去向。如果不是风老道及时出现，昨天真不一定会发生什么惨案。建青龙庙的过程中，真就出现一件怪事：庙墙无论如何也砌不上，盖着盖着，不是墙体倒塌，就是砖头裂缝，甚至还有人无缘无故摔断了腿。大家都觉得奇怪，当场就不干了。生怕继续盖下去再出点人命。我注意到风道士的脸色凝重，他轻抚着脏兮兮的胡子，深琢磨了一会儿。他以生装为中心，沿着六个方向布置六道符咒。随着风老道手掐法诀、口念咒语，一阵阴风吹得我头有些昏沉，迷迷糊糊，竟然看到符咒的中间处站着那位红衣厉鬼。而属于六道符咒的位置上方，接站一位身披铠甲的金色神将。他们手持兵器，束缚厉鬼不得离开。我揉揉眼睛，确信自己没有看错，赶忙道：“大师，你快看，别声张。”装下厉鬼，天亮以后会回到本体附近。你看到的神将是频道的六甲符。风道士低语提醒：当初为了镇凶，你爷爷僵尸魂分两处镇压，现在魂被你放了，尸还在。若让二者归一，会化作尸血鬼煞。幸亏现在是白天，红衣厉鬼受到限制，否则到了深夜还不一定会怎么样。风道士手握罗庚，让大家继续盖房子。按照他的指示，以五方五土龙神位先砌出五根柱子。五根柱子刚一立下，众人大惊，只见石柱子底部向外渗出红色的鲜血。这地方太邪门了，不干了，不干了，给多少钱也不干了。众人嘈杂不断，白天阳气重，普通人的鲁门已经闭合，根本看不到红衣厉鬼，大家也只是多多少少不舒服罢了。石柱下面渗出的血其实是煞，它能蒙蔽普通人的眼睛，这就好像众所周知的北星桥锁龙井传说一样，只是煞的种类不同，呈现的方式有所不同。风老道连怒几手，在人群中有着很高的威信。他劝众人冷静，又对李东升说：“打电话让人送麻子、黄米、小米、小麦、大豆个十斤，再弄一只不曾配过种的公鸡。”李东升随便打了两个电话，手下立刻出去办事。这世道有钱能使鬼推磨，不管多麻烦的事情，像李东升这样的大老板，不知多少人会削尖脑袋往上巴结。我隐隐约约察觉出了一丝不妙，被六甲符的困住的厉鬼非常凶厉，而且特别抵触青龙庙的修建。好在风老道的六甲符非常厉害，使他受困其中无法脱身。所要的两样东西很快就被人送来，五种粮食是出自《周礼》记载的五谷之精，五谷养五脏精魄，同样可以降服鬼怪，招财纳福气。过去大户人家会将五谷包好放在屋内必经的角落，有招财效果。风老道用五谷沿着六甲符周围撒了一圈，用两块砖头摆在五谷内，外两侧将灰色瓦片摆在石头中间。他正对红衣厉鬼面前点上三炷香，感慨道：“尘归尘，土归土，阴阳有别，何苦执着于世上？”此时我才明白，青龙庙不是我爷爷负责，而是风老道负责。见风老道已立刃斩机关，怀中取出一枚锈迹斑斑的铁钉沾鸡血。他跨过五谷，走到厉鬼近前：“对不起了，受人之托，忠人之事，你有什么放不下的执念，也该放下了。黄泉路上莫回头。”贫道助你上金桥，过阴曹地府。风老道借助被六甲符拘禁的厉鬼，手指夹住铁钉，狠狠拍在厉鬼的胸口。同一时间，五根柱子再度向外溢出鲜血。风老道以手指点瓦片，大吼道：“天清地灵，升天达地，出幽入冥，未无官奏，不得留停。”急急如律令，一道阴风旋起，三炷香燃烧开始加快。不知道什么缘由，铁钉打在厉鬼胸口的时候，我身体那个相同的位置，竟然也感觉到战渣般的疼痛。我下意识撩开衣服检查，一枚拇指大小的红点浮现。那是一种说不出来的感受，特别特别疼，心慌、难受，甚至有一种想哭的感觉。红衣厉鬼被风老道施法拖向瓦片，我的距离较近，第一次看到厉鬼的真容。那是一位中年女子，四十岁左右，她满身鲜血，肚皮被刨开，身体下面还拖着长长的脐带在外面裸露着。她痛苦不断嘶吼，霎时间阴风大作。其他人虽然瞧不见厉鬼真容，可刺骨的阴寒使他们打了个寒战。风老道手绝不散，呵斥道：“阴阳有别，若你踏踏实实离开，我会打表文上报阎罗，让你少受罪孽。”如若不然，剥皮抽骨受地狱之苦。而，在场中所有人面面相觑。有人说：“你们听见了吗？好像有一个妇女喊儿子，好奇怪，怎么这么冷啊？”断断续续的声音令我如遭雷击
，因为下一句那个声音又来了。正正正，陈正，我的心口像针扎一样刺痛，眼眶一阵滚烫，看着眼前厉鬼我扑通跪在地上，泪水夺眶而出。妈妈，竟然是我妈！回想那日，她用双冰冷的手不断抚摸着我的身体，完全是因为想念与不舍。她只是单纯想抱抱我。别傻站着，去金桥旁边拔下中间那一炷香，快点！在场中其他人也意识到不对劲，很快众人退到至少五米开外。而我则跪在地上咆哮道：“为什么？为什么会这么大的怨气？告诉我，为什么？”风老道说：“我本想见你引他渡金桥，偏偏你母亲执念太强，化身厉鬼竟然都认得出你。事情等以后再说，拔下中间那炷香，快点！”正这儿，母亲的声音断断续续。他不想过金桥。我本是相师，不仅能看人像，也可以看死相。人死之时，魂魄会保留他生前最痛苦的场景。所以看到母亲的面相，断定他生前遭受过巨大的冤屈与痛苦。那种绝望让我心疼。母子连心，我能感受到他对我的爱。爷爷曾经说过，父亲为了我能健康成长，他绝食而死。母亲的死因却始终不曾提起。我的心好似被刀剜一样，那可是打生桩啊！将活人折磨致死，我无法想象母亲生前到底经历了什么绝望，纵然死后也不得安宁。我咽下心中的痛苦，咬牙道：“你告诉我，生桩下面是不是我妈的尸体？还有，我妈究竟是怎么死的？我必须知道生桩下面的人到底是不是我妈。纵然我从未与母亲见过面，身为人子，骨血连心，不管任何人想要伤害她，绝对不可以。”风老道的额头不断滴着冷汗，他说：“陈正，你快点拔香，到底是还不是？”是。听到风老道肯定的言论，我一脚踢断了香火，瓦片咔的一声化为粉碎，阴风卷起了五谷，尘埃乱飞，六甲符咒化为灰烬，我母亲的魂魄乘风而散。风老道当场就急了：“你这么干什么？知不知道老子差点被你害死？”我气愤道：“你差点害死我妈！”风老道不满道：“我是渡他去阴曹，你放屁，欺负我年纪小不懂吗？”我据理力争，怒目而视。人死以后，天魂归天，地魂归地，人魂守尸，七魄归于天地之间，唯独被打生桩例外。我母亲两魂七魄竟在生桩下束缚，三魂七魄不曾归天地，又怎能超生？你分明是想害他！说完这句话，我走到砖头旁，把碎掉的瓦片捡起，翻开背面，看到那里画着一头穿梭雷云的狮子，它口中还叼着一只狰狞小鬼，最底部有一行米粒大小的篆体字。我冷笑道：“我曾在书中看到过记载，此物叫雷云踏邪，能引来九天神雷。听你的，我妈可真的是永世不得超生了。什么雷云踏邪？大白天的！”这里是不是闹鬼啊？李东升急忙跑到风老道近前。还有啊，道长，您之前说过，咱青龙庙建立成功以后，我就会大发特发。你们这咋还吵起来了呢？我盯着风老道，鲁班术最为邪门，飞僧飞道却可降妖伏魔。雷云踏邪最初是用来建立荒山古庙所用，在房顶埋踏邪，能躲避雷击，还可以避免山精鬼怪混入庙宇。风老道竖起了大拇指，他耸耸肩，已经认定我所说的每一个字。鲁班术的出现要比道教要隔着两个朝代。封建社会工匠的地位非常低，帝王将相修建陵墓时，为了避免墓穴泄露，都会在完工后杀死工匠。鲁班对此深深痛恨，他创下鲁班神术，分为上下两侧，上侧为机关术，下侧以害人为主。眼前一个小小的瓦片，他摆在大雄宝殿佛头顶部，受人顶礼膜拜，早已有了灵性。被我认出瓦片的身份，风老道感慨，还是太低估你了。刚刚我利用你来引出你母亲的魂魄，失败了不说，还搭上老子一块宝贝。李东升说：“你们俩有什么分歧我不管，但道长你可答应我改风水了。”我盯着老道士的眼睛。他的突然出现本就充满意外，别他妈磨磨唧唧的，老子答应你，就一定帮你做。再废话，信不信我刨了你家祖坟？风老道语气不善，当着所有人的面李东升这样的大老板竟然一句都不敢反驳。我们两个四目相对，风老道在兜里摸出一支烟，点燃，深吸了口气。你小子的命是你爹活着的时候借来的，到十八岁就要还回去。这间青龙庙立下，你以后归龙王管，阴曹地府不能拘你的魂魄，借来的命也就可以赖账，不用还了。怪不得死去的五个人笑我索要鬼兽，原来这一切都是爷爷做的。我定了定神。陈生道：“我妈是怎么死的？你爷爷杀的。”他轻描淡写的一句话，戳中我内心的痛点，愤怒瞬间涌上天灵盖。我揪住他的衣领：“你放屁！再说一遍，我特么宰了你！”他牛鼻子仰天，无所谓道：“你爷爷杀的，你爷爷杀的，你爷爷杀的，就是你爷爷杀的，怎么着？大实话还不让说了，小瘪犊子！倒爷我闯荡江湖的时候，你爹还穿开裆裤呢，敢揪我衣服？”四傲！我气得发疯，失去了理智，狠狠地抡起拳头。风老道握住我的手腕，一记简单的推手，把我甩了出去。我重重趴在地上，李东升赶忙到风老道面前点头哈腰，道爷息怒，这小崽子敢惹您生气，我找人废了他。风老道一把将他推开，道：“去去去，你爹当年就是一身的铜锈纹，你比他还难闻。”我不相信他的话，母亲化身厉鬼时的惨状让我记忆犹新，我无法想象爷爷如此狠心。打开生桩，我缓缓站起身，扑了扑身上的尘土，一字一顿道：“把生桩打开，就算我会死也不要紧，只要真相，让他入土为安，不在生桩下面受到折磨。一旦开关，你的命格会完全破掉，我不在乎。”我严肃道：“好吧，风老道，摆摆手，你愿意怎么着就怎么着。”陈二狗说了：“路是你自己选的，一切都是天意。”秦师傅，那我的事儿怎么办啊？李东升在一旁眼巴巴的追问。风老道随口敷衍了几句，
。那李东升不仅言听计从，恨不得像供祖宗似的把他供起来。好不容易砌好的砖墙，在老道士的一声令下，原本看热闹的工人再度被折腾起来。虽然大家挺不情愿的，可谁让李东升有钱呢？我追问好几次，我妈到底是怎么死的？可关于18年前的事情，他绝口不提。等待挖坑的期间，他倒是与我吹起了牛掰。封老道叫秦广德。据他自己说，小时候被父亲送到龙虎山学艺，原本一心修道的他，曾去山中采药途中，经过一处温泉池，瞧见一只碧绿色的大蛤蟆蹲在温泉池旁吐泡泡。秦广德发现蛤蟆长了一对双眼皮，越看越有意思，他手欠把泡泡捅破了，结果导致蛤蟆被雷给劈死。蛤蟆死后去龙虎山告状，经过山里上上下下开会，一致决定把秦广德逐出师门。年轻的时候，秦广德赶上打击牛鬼蛇神那几年，好悬没被小兵们祸害死。是李东升父亲偷偷给他送饭，为了报恩，平凡以后的第一件事就是帮李东升的爷爷选一处风水宝地。天黑前，生庄再度被清理出来，可当利用钩机去拽时，那根木头桩子竟然纹丝不动，仿佛与大地连成了一体。我皱着眉，有点摸不到头脑。工人走来问：“老板啊，怎么拽都拽不开，怎么回事啊？”秦广德感慨道：“这是鲁班书中的千金坠，如果生拔，会被煞气冲体反噬。你爷爷啥时候学的鲁班书？我认识他这么多年，怎么不知道？别说秦广德不知道，我跟爷爷生活了十几年。”也从没听说过他会鲁班术、啊。工人问秦老道：“这生庄到底是怎么回事？”秦老道说：“鲁班千金坠早已木土相融，听过太岁头上动土吗？”勾机师傅点头道：“当然听过，但我们这行的，那是在土地野里嘴里抢饭吃。以前我有个同事，挖到一块太岁，卖了两万块钱，钱还没等花，人就没死了。”秦老道围着大坑走了一圈，说：“千金坠可比太岁厉害多了，你要是把它拔下来，命丢是小事儿，搞不好还会殃及六亲啊！”真的假的？那我可不干了。我站在一旁，鲁班术这种法门，我也是第一次遇见。不过，乔秦老道那副胸有成竹的样子，问题应该不会太大。小李子，让你的人送一把杀猪刀和一个纸人。秦叔啊，这个时间了，我上哪给你找去？李东升无奈道。秦老道眉毛一横，不把东西找来，你信不信我把你给记了？得得，您说的算。李东升转过给司机打了个电话，吩咐手下满城里给寻摸。杀猪刀拥有破开一切恶障的功效，是一种至刚至阳的之物。古时候的杀猪匠和刽子手一样，刀要代代相传。什么时候这把刀断了，必须退出此行，否则伤子四人丁。住在十二时辰中属亥时，属阴水，是一天之中阴气最重的时辰。杀猪刀意思，破除世间一切阴晦，多用来斩鬼。万物离不开阴阳的道理，杀猪刀用好可以辟邪，若放在家中，凶器太重，很容易适得其反，伤害自己的运气。至于秦老道要的杂纸人，我有点摸不到头脑。夜幕渐渐降临，挖生庄的工程浩大，工人们也很好奇，想要对此一看究竟。现场很快被拉起电灯，等李东升的司机把纸人开车拉来以后，现场室里三层外三层，一个个撑着脖子，生怕落在外面。而我的心情很低落。生庄下面是我的母亲，我活了十八年，就代表她受了十八年的苦。秦老道接过那把有着一层血锈的杀猪刀，反反复复摸了几下，感慨道：“是一把好刀，煞气也够。谁过来把纸人扶着点？”其他人立刻退到远远的，寻常老百姓都嫌这玩意儿晦气。我主动接过纸人，问秦老道该怎么做。他让我把纸人挨着生庄扶正了。我这边刚照做，秦老道把自己的手指头划破，对着纸人两只眼睛一戳，随后他抡起刀对着纸人的脑袋削了下去。本是用藤条编织的纸人，让杀猪刀一下敲了个零碎。奇怪的是，在木桩的表面渐渐浮现出一个人形的阴影。秦老道抡起杀猪刀，对着人影咣咣连劈三下，木桩子竟然哗哗往外淌血，一股臭鸡蛋的味道弥漫的到处的都是。秦老道特别损，因为坑比较深一些，他骗我说地下有东西，我也实在。刚低头，他踩着我的肩膀往上爬，嘴里还不停的念叨着：“邪气勿进，道气长存，祖师爷保佑。”一听这话，我也吓了一跳。眼看他要爬上去，我蹦起来，揪着他的裤子往下拽。刺啦一声，秦老道的红裤衩非常刺眼的露出来，拇指大小的窟窿眼十分辣眼睛。上面的人就秦老道，我抓着他裤子往上爬，好不容易折腾上来，他骂骂咧咧的要和拼命。可我看到渐渐腐烂的生庄时，心瞬间提到了嗓子眼。千金坠被破掉，生庄只是一根普普通通的木桩子。我沉声道：“秦道长，我娘的魂魄呢？我以邪鬼祭祀破了千金坠，他现在恐怕已经尸鬼归一。待子时一到，你娘将化成了尸邪鬼煞。”二狗子说了，若被你发现，那一切都是天意。不过子时之前，必须烧掉尸体。说话间，秦老道已经重新提上裤子。没想到，十八年来第一次与母亲相见，居然会是这样一幅场景。我不想被别人看到母亲的尸首，所以在臭鸡蛋味道消散，我告诉秦老道帮忙让其他人都退远点，由我一个人拿着工具跳下深坑。鲁班树被破掉以后，木桩成了烂木头，轻轻一碰便脱落粉碎。我一点点的刨土，一口红皮棺材渐渐浮出表面，小心翼翼沿着棺材周围向下挖，直到它完全显露，我要来撬棍将棺材盖打开。我母亲成了干尸，大致可以看出，在她皱皱巴巴的皮肤下面有血丝流动。这是秦老道担心的缘由。尸血鬼煞是大地煞气的集合体，由厉鬼的怨气催动这些煞气去害人。子时一过，母亲会在棺中爬出来，会先吃家禽的血，再吃大畜，最后转为害人。母亲肚皮是被刀豁开的，双手双脚被木屑钉在棺材里。我闭上眼，脑海里
我在外面受到欺负，会特别羡慕别人家的小孩子有爸爸妈妈。我经常会被人嘲笑是没爹没娘的野孩子，心里虽然难受，可我不恨他们。就像爷爷说过的，我爸为了我给别人家还债，活活把自己饿死。虽然没有体会过像别人一样的家庭生活，可我依然坚信他们是爱我的。我跪在母亲的尸体前，无法想象杀害我母亲嫌疑人竟然会是我最亲最爱的爷爷。一时间，我竟然不知道该怎么做，感觉母亲双手在胸前似乎抱着什么东西。我上前仔细检查，果然看他衣服下的有一个红布包。等我拆开以后，是一个比手机大不了多少的小棺材，上面还贴着一道符。这是天棺，在古代用来藏匿小鬼、精怪所用。因为多数会放在房梁上，所以才叫天棺。天棺虽然有各种样式，我麻衣派的符咒确实只有一个。我的世界仿佛都要崩塌，深深吸了口气，狂躁的情绪被我安抚下来。我撕开符咒，缓缓打开了小棺材，里面是一个小小的木头人，他的双手、双脚、头部分别写着棺、寡、独、残，腰间缠绕着一节风干的脐带，而小人的背部赫然就是我的名字。陈正，以我母子血脉为纽带，借五种烂命鬼兽。没错，老宅下面的打生庄所收益的人就是我。为什么？真的是爷爷杀了我母亲吗？我整个人像被雷击过，木讷原地，不知所措。当缓过神来，我心里只想找到我爷爷问清楚。我跪在母亲的棺材旁，红着眼说：“妈，我不知道该怎么办。真若泉下有知，希望您能托梦告诉我，我该怎么办？”嗜血鬼煞可以吸收天地精华。我将母亲的棺材打开以后，晒过月亮，她的五官也渐渐变得清晰。我站在原地，等待时间的流逝。眼看母亲身体渐渐有了血色，她是一位相貌端庄的女人，在面相看起来是那样的质朴。人死之后，五官是僵硬的，停止气血循环，岁月的在脸上留下的痕迹也会随之消散。但麻衣派依旧能通过蛛丝马迹看出死者生前过往。我站在母亲尸体旁为她看相，我看出了她年轻时候家庭富裕，有三个哥哥，全家人都宠溺她。她祖因身后，只是二十岁以后走了下坡。还看出十三岁的时候，母亲受过伤。以母亲骨相推断，她八字命薄，被山精鬼怪上过身子。老爹一定是在那个时候救过她的命。她长大以后嫁给了父亲，自那个时候开始，她的面相气运会随着年纪的增长走了下坡。父亲是相师，帮人驱邪扬阵，难免会触犯因果，母亲自然会受到他的牵连。看完了母亲的前半生，不知不觉早已泪流满面。突然，秦老道在我一旁叹了口气：“快到时间了，节哀。”秦师傅，真的是我爷爷杀的吗？当初到底发生了什么事？我红着眼问。秦道长说：“当初我是在你娘死了以后才回来的。”二狗说是他动的手，至于什么原因，他没与我讲过。我觉得你可以去问问他。居住十几年的老房子拆毁，爷爷不知所踪，我孤独留在这个城市，像是飘荡的野鬼。这一刻，我真的没有家了。我深吸了口气说：“我爷爷在哪？”二狗说了：“如果你看破生庄的秘密，让你去省里中华路北街58号找他。”秦道长撑了个懒腰，又说：“按照我和你爷爷的赌约，带你母亲尸体烧掉，我渡他魂魄去地府报道。”我点点头。母亲在打在生庄里，生前痛苦的折磨使他化身厉鬼，母子连心，所以他会再出来以后纠缠我。可阴阳有别，被厉鬼纠缠会损害金元。破命格伤运气，我甚至怀疑李帅险些被杀的事情，也是母亲见我受到欺负，他本能所为。你来点。秦老道递给了我一桶汽油，月光精华滋养着母亲的尸体，他已经恢复生前的模样，看起来更像是睡着一般。秦老道看了我一眼，感慨道：“当然，你若是下不去手，我来帮你也行。”我定了定神，我还是自己来吧。生前没有机会尽孝道，死后我也想送他一程。汽油洒在尸体上以后，我强忍着泪水点燃尸体，看着熊熊大火燃烧的一刹那，我情绪彻底崩溃，鼻涕眼泪的往下流。沙哑的吼声已经分不清自己到底是嚎还是哭。秦老道随身拿出一张黄符，他感慨道：“这是九龙命符，人生在世，除了寿终正寝，莫过于意外横祸。你母亲临死前受到痛苦折磨，心中又因对你的不舍而升起执念之心，化身厉鬼难以解脱。正所谓九龙符命开，地狱得清闲。平常我都是卖九千九百八，念在你我之间的关系，送给你了。”他将符咒丢向熊熊大火，随着符咒化为灰烬，我母亲的尸体也伴随着大火消失。而我早已泣不成声。秦老道摇晃三清灵，起手挥洒一把纸钱。魂后带有唱腔的声音回荡在夜幕之下。太上敕令：抄汝孤魂，鬼魅一切，四声沾恩。有头者抄，无头者生。枪书刀杀，跳水悬绳。明死暗死，冤屈屈亡。债主冤家，讨命二郎。跪无台前，八卦放光，战砍而出，超生他方。赤就等众，急急超生。赤就等众，急急超生。大火燃烧结束，是我亲自为母亲收了骨灰。事情处理完，我去秦老道的家住一夜。当晚，我做了一个梦，在梦中我看到了母亲。他穿着一身白衣过来看我，他什么话也没说，只是匆匆瞅了一眼，然后消失在我的梦境。秦老道嘴上挺抠门，行为上却非常够意思，借我一些钱把母亲安放在了殡仪馆。后来我买了一张去省里的火车票，秦老道那天特意来送我，他还说过一阵也会去省里找我爷爷再战一局。我的心情很乱，以至于他后来说什么我也没听清，只想着当面见爷爷，把一切事情问清楚。这是打击时起第一次离开家远行，来到这所陌生的城市，脑海里全是母亲的惨状，我提不起精神，甚至有几分胆怯，脑海中无数次幻想。当见到爷爷以后，我该说什么？为我母亲报仇吗？可他是养了我十八年的爷爷，也是我唯一的亲人啊！我从未陷入过如此纠结的处境。
可该面对的还是要面对，我必须给自己一个交代。下火车以后，我拦了一辆出租车，告诉司机师傅去中华路北街58号。北方的司机师傅都很健谈，见我神色落寞，还以为我失恋了，安慰几句以后，又主动攀谈，问我去北街干什么。我说我爷爷在那儿，那里还有人呢。司机师傅有些吃惊，我有些意外，什么意思？司机师傅感慨道：“你不知道吗？北街当初想打造古风小镇，后来投资方跑了，剩下好多的烂尾楼，从早到晚连个鬼影子都没有，可坑苦了老百姓。”我尴尬道。这我真不知道，我也是外地的，好吧，小伙子，你确定那儿有亲戚就行，否则等我把你送到北街，只能坐下午四点五十的公交车，一旦错过，那可就去不了市里了。我谢过师傅的热心肠，但爷爷要我过去，一定是有他的原因。少言寡语的，我使司机师傅也看出不太喜欢言谈。我看着窗外发呆，由车水马龙的都市渐渐走到外环，不知过了多久，当我从思绪回过神时，已经到了中华路北街。当我真正走入，眼前是一幅荒凉破败的场景，我心里有点纳闷：爷爷离开家这么长时间，难道就一直在这里吗？每走一步，我都会在脑海里不断模拟该如何与爷爷相处。顺着序号往前走，一条长达数百米的街道，只有零零散散几家商铺，而我也停在了58号商铺的门口。抬头一看，大门上挂着一块牌匾，上面写着“月微堂”。牌匾年久失修，已经有些损坏。我将那个小小的木头人取出，摆在空荡荡的街道，拿出两炷香，分别插在木头人的头顶旁点燃。这里面有五位无辜之人的鬼兽，我打算当着爷爷的面还给他们。虽然我也想活着，可是以他人性命作为筹码来苟且偷生，我恐怕会一辈子过意不去。只见香火缭绕在木头人的身体周围绕了几圈，随后竟然顺着门缝飘入岳微堂的屋内，这让我心里特别惊讶。莫非爷爷不打算放过他们吗？赶忙加快脚步，一把推开木门。昏暗的光线内，屋内被打扫得干干净净，商铺装饰简陋，中间只有一张桌子和四把椅子，以及一副摆满贡品的神龛。爷爷面向祖师爷的神龛画像，供台旁摆有五个白色小纸人，那些飘入来的青烟一分为五，钻入到纸人的口鼻中。烛火摇曳，爷爷将纸人捡起，轻轻火苗焚烧。来之前，我幻想很多相遇时候的场景。可真到了彼此面对面时，我却像被鱼刺卡在喉咙里，一句话也说不出。屋内光线较暗，木头人旁边点着红蜡烛，屋内的一切看起来是那样的诡异。爷爷又剧烈咳嗽几声，我下意识想要上前。刚迈出第一步，我有所犹豫了。望着爷爷的背影，他似乎比前些日子看起来更加憔悴了。当他止住了咳嗽，缓缓转过身，我发现爷爷的面相已经有了一丝死气，正是命不久矣的征兆。爷爷看了我一眼，长长叹了口气。我主动道：“爷爷，我妈。”爷爷咳嗽得很严重，身体不稳，只好坐在太师椅上。说：“正正，你母亲已经安葬好了。”我非常害怕，纵然我心里早已经有了答案，可我还是希望他能亲口告诉我，不是他做的。因为紧张，我全身不断在抖。而爷爷回头看了眼祖师画像，眼睛里有着几分浑浊，感慨道：“还有四个小时，你就满十八周岁了。”坐下来，我给你讲个故事。爷爷在桌子脚点上一盏油灯，我们爷俩面对面坐下的时候，爷爷微微一笑，故作一副很轻松的表情。接着，我听他讲起那件往事经过。正正，你可知阴魂投胎是需土地爷经办？按照规矩，鬼差会把阴魂交给土地爷负责。而投胎留下的阴魂在半路上被你爸偷走，当时阴司土地都在四处找你，你母亲藏在棺材里躲避追捕，如果被发现，一切就前功尽弃了。你爸故意失迷魂阵，用一桌美食诱惑戒指人困住鬼差。虽然事情成功了，可任谁也没想到，刘家媳妇下葬以后的第七天出了怪事，因为他是凶死，家里不敢埋祖坟，只好在后山随便找个地方草草掩埋。那天恰巧阳关去后山放羊，路过刘家媳妇的坟墓，看到坟墓被刨开，周围死了一大群的野狗，而那些野狗都是被野兽咬断脖子，喷的到处都是鲜血。从那以后，村里不断有家禽牲畜死亡，村民也开始注意到问题有些不对劲。过了没几天，村里张屠夫晚上回家，发现在你家附近有人影绕来绕去。那张屠夫生来胆大，为人仗义，还以为是哪里来的小毛贼，捡起一根棍子就走过去。他推了下那个人，呵斥问他干啥呢？结果那人转过身，把张屠夫吓了个半死。他看到的竟然是刘家媳妇回来，身上头发全是泥土，嘴角还有血色污渍。张屠夫慌不择路的逃窜，回家就卧床不起大，大大病一场。当时你父亲在村里很有名气。过去查看张屠夫，就发现他是被湿气给呛到了。而刘家媳妇在坟里跑出来的事情，在村里传开了，搞得人心惶惶。从第十天开始，只要家里有还在吃奶的小孩，准备莫名其妙的丢失。有人看到刘家媳妇像猫一样在别人家翻墙跳出来，很快那家人就传来大叫，说孩子丢了。一连着好几天，村里每天都有丢孩子的。直到有一天，你爸回家以后，看到刘家媳妇坐在炕头上，怀里抱着婴儿。他虽然懂得麻衣派的玄门术数，由于本不站理，所以跪在地上给刘家媳妇磕头赔罪。尸体的执念太深。如果找不到孩子，恐怕会一直不得安生。尤其那怀中婴儿，因为尸毒缘故，已经奄奄一息。你爸只好跑出召集村里的帮手，全村的人一起帮忙将诈尸的刘家媳妇擒住。你爸不敢将他打到形神俱灭，担心日后你会遭报应，只能将凶性打散，魂魄依旧飘荡在村子。直到你出生之前，你爸本书写表文告知阴曹地府真相，想以自己的命换你活下去。谁知鬼差根本不买账，在拘魂前曾狠狠折磨过他。为了躲避追魂，我带着你母亲东躲西藏，好不容易到你出生的那一天。一个叫陈俊义找我
。他天资聪颖，却为人偏执，因痴迷成仙得道之法，违背门规，被师傅废掉一身修为，逐出师门。也不知道什么时候学了一身邪术，我们两个斗了半辈子，也没有个输赢。陈俊义为你母亲种下毒蛊，使他彻底发狂。当时的形势非常危机，如果让蛊虫继续繁殖下去，不仅你母亲会死，你也会死。爷爷叹了口气，望着他渐渐衰弱的面相，我的眼泪止不住的往下流。爷爷说：“我说这些不是告诉你我有多么的被迫而为。”因为你母亲的确是被我刨腹而死，为了给你贱命，又将她埋在生庄下，我攥紧了拳头，就像爷爷所说的那样，我妈的确是他动手杀的。可归根结底，还是那个叫陈俊义的人。爷爷看我的眼神有着温柔与不舍，他又开始剧烈咳嗽。这一次，他咳出一大口的鲜血。我想要上前去搀扶，爷爷摆摆手，我的时间不多了，你听我继续说。我咬着牙，眼泪在眼眶里打转。爷爷又说，这世上欠债还钱，一命抵一命，这本没有什么。可陆地上的生死归阴曹，水中生死归水府，只有武帝龙王不属水府，也不属阴曹。所以，我本想将你的命压龙王庙下，这样阴曹地府将管不了你。这也是你母亲的意思。我连连点头。之前秦道长已经告诉过我，有借有还，十八年就是我还命的日子。油灯的光亮渐渐微弱。爷爷说，人就像油灯一样，若是没有了灯芯，再多的油也没用。他死以后，我不用大操大办，随便找个山根里埋下就行。他能看到我长大成人，是苍天的恩赐。他还说，在我小的时候，是他故意让我出去讨饭。因为只有儿时尝尽人生冷暖，才会更加珍惜未来的生活。我后来还是继承他的衣钵，因为这是我们陈家的命。爷爷看了一眼时间，他目光投向窗外。正正，算命这一行本就是算尽则死，所以我把最后一卦留了你。因借命而生，本就是无根之木，十八岁以后无法久存。你老老实实守在这里，等一条龙来找你看相。说着，爷爷苍白的脸色随之突然浮现一阵红光。我赶忙道：“这个世界上怎么可能有龙啊？”我哭着说：“不算了，只希望他能活下去。”爷爷调了调桌角的油灯，感慨道。我今年九十岁，也够本了。这次来，省城我本是过来给你筹学费。那人说没钱，拿商铺抵债。可谁想到是这个鸟不拉屎的地方。前几天我又见了一面陈俊义，当年的恩恩怨怨也已经结束。你不要寻他，更不要惦记报仇，好好留在这座城市读书，做一个平凡人。我本是天师府异性天师，去世之后一定会惊动龙虎山。你要记住，无论发生任何事情，非到生死存亡，万不得已，不准用我教你的道家秘法。爷爷的气色越来越弱，就像那盏即将熄灭的油灯一样。爷爷突然攥住我的手。给了我一样东西，这是麻衣天机符，现在交给你。从今往后，你就是麻衣派的掌门。在那条龙出现之前，你不准用麻衣派奇术为任何人看挂改命，否则必遭天谴。一定要等到那条那条龙。爷爷在说这些话前，他皮肤渐渐褶皱，一股子湿气在房间内弥漫。钟表停在凌晨12点的那一刻，爷爷整个人就像泄气的皮球一样，停止了呼吸。我跪在地上，放声大哭。抚养我18年的爷爷去世了。正当这个时候，一阵阴风吹开了大门，一位手持白灯笼、穿着灰衣长袍的年轻女孩走了进来。他年纪与我相仿，奇怪的是，他居然披麻戴孝。刚进门，女孩大喊道：“恭送陈老爷子上路！”说完，女孩缓缓鞠了个躬。我擦了擦眼泪，上下打量着女孩。她模样虽然漂亮，看起来却冷冰冰的，一副生人勿近的样子。女孩主动说：“我叫陈怀俊，是陈俊义的孙女。”我当时就火了，不用你来假惺惺的，滚！陈怀俊沉稳道：“爷爷说，你想报仇，随时可以去找他，但在之前，我需要取回镇魂钉。”说话间，他走到爷爷的背后，将手搭在在爷爷的天灵盖。拽出一枚三寸长的铜钉，我眉头锁紧，追问陈怀俊是怎么回事。那镇魂钉的作用，打在信门可以在段时间封住人的三魂七魄，纵然身死，魂魄依然会困在体内，能在短时间延续生命。陈怀俊说，陈爷早在半个月前就该去世了，他生机丧尽前正做一件大事，迫不得已，只好找到我爷爷帮忙，用镇魂法锁住他的三魂七魄，借此延寿十五天。陈怀俊擦了擦钉子，把它放在红色手绢收好，回头道：“来之前，我爷爷说了，他与陈爷爷的恩怨已经放下，你是他唯一的后人，以后遇到什么困难都可以找我。”说罢。他留下电话号码，便头也不回的离开了。而陈俊义这个名字，对我而言，就像不共戴天的仇人。就算爷爷不准我报仇，我又怎么可能会去求他？因为没有钱，爷爷的葬礼很简陋，没有灵车，也没有送葬的亲友。昨天凌晨下了场小雨，湿地面散发出微微凉意。我雇了一辆推车，一个人拉着棺材走在街道上。结果，我刚出了十字路口，就见到数十辆豪华轿车停在路边，路中间还有八位身穿清朝官袍男子，他们戴着宽大斗笠，遮住了面孔，只是肩上扛着龙头石棺，非常霸气。待车门纷纷打开。所有下车的人皆披麻戴孝。说实话，我的确被眼前的阵势所着震惊。可管来者是谁，我不会退后半步，我一步步缓慢前行，直到靠近头车的近前。他们人群中有一位戴着墨镜的中年人走在最前面。他与我面对面时，摘下眼镜，突然跪在地上，双手抱拳喊道：“恭送陈天师羽化登仙！”众人高呼，声震如雷。有一位身穿道袍的老道士，手持三清铃，引八位官袍男子抬棺而来。这八个人身上散发出浓浓阴气，随着我的岩石，可不难认出，他们都是僵尸。八位尸魁停在了他面前。眼前黑压压的人群同时下跪，只剩下我一个人木讷原地。石棺被道士打开，他说自己叫张晴苍，是天师府长老，而我爷爷是世上唯一的异性天
他的亡魂汇入阴曹地府，接受地狱酷刑。有祖师庇护，可免于这些苦难。而且，天师府最高规格的接引，本就是青龙护关，尸魁开路。八大尸魁是天师府斩妖除魔的利器，用来抬我爷爷回去，已经是他所能承受的最高规格。我深吸了口气，为了爷爷能够超脱苦海，任凭他们将爷爷的尸体抬入龙关，尸魁开路，千人送葬。爷爷去世了，可他从未与我提过天师府的任何事情。只告诉我等一条龙来找我。爷爷的葬礼在被尸魁接回天师府之后而结束。很长一段时间，我都处在悲伤的情绪中，无法自拔。可在悲伤过后，又要面临一件很残酷的事情：上大学的学费怎么办？我考上省师范，每年的学费和生活费对我而言都是一笔巨大的开销。经济上的窘迫，我只好放弃了大学梦。开学那天，我特意去了大学校园的马路对面，看着莘莘学子被家人送到学校的那一刻，我承认自己真的羡慕了。可没有办法，这就是我的命，也是我陈家的命。在省城打工的日子。趁着闲暇时，我回了一趟老家，想找秦老道问个明白。关于我爷爷，还有天师傅有很多疑点，需要我去求证。可当刚踏入胡同口，就看见秦老道在那儿给一位少妇算命。他今天打扮的有点奇特，戴着墨镜，一边摸着人家的手，一边摇头晃脑的感慨：“这位原主，你双手有握富贵之命，却因命里多犯波涛，实在是坎坷呀、啊。”大师，我该怎么办呢？妇女一脸希冀。秦老道说：“女原主不用着急，贫道既然算得出，就能解的了。你心上之人，就像握不住的风中柳絮。你买我一道黄龙符。”晚上贴在金钩，保证从今往后他离不开你。少妇一愣神，忙问秦老道哪里是金钩。秦老道摆摆手，把他叫到近前，贴在耳边说了几句。那少妇俏脸羞红，轻咬着嘴唇说：“哎呀，道长，你好讨厌。”付了一千块钱挂金以后，少妇脸皮薄，羞答答抱着符咒匆忙离。秦老道见人走远了，摘下墨镜丢在一旁，随手叼起一支烟猛嘬了几口，一抬头正好瞧见我。卧槽，你什么时候回来的？秦老道惊道：“我说，道长，你不是应该说无量天尊吗？”张嘴闭嘴就卧槽。实在影响您老人家的形象。还有啊，你用春药骗人的事儿可不地道啊！刚才我一眼就看出来了，秦老道给的那道符咒是一种比较霸道的催情符，就是会生产劳动力低下，用来给猪马牛羊这些家畜催情所用。秦老道说：“你懂什么？猛药还得猛药医，贫道慈悲为怀，助人为乐又为钱。”我刚想说他不要脸，话到嘴边又噎了回去。他又问我爷爷现在怎么样了？我说我爷爷去世了，尸体被天师府接走。秦道长，你说自己在天师府修行过，那里到底是个什么地方？你还是别问这些了。天师府的事情不是咱们这些人能参与的。秦老道摇头晃脑，显得神神秘秘。为什么天师府自从创立以来，历代天师都姓张，我爷爷却姓陈？我又不是你爷爷。秦老道十分淡定，边说边收拾挂摊，又将身旁摆放的毛绒玩具收纳。瞧他那副牛逼闪闪的样子，我真是无奈了。见实在是问不出半个屁来，我索性也不再自讨没趣，顺便去了一趟医院。得知张娜虽然苏醒了，只是忘记了很多事情。而王姨的有意渲染下，张娜认为多亏了李帅的帮助，她才得救。每个人对人生的选择不同。有的人为了钱放弃感情，有的人为了感情放弃前途，命不同，路也不同。三十万的事情虽然憋屈，可小时候欠王一家的情分也随着这笔钱算是一笔勾销了。何况张娜看我时那双陌生的眼神，我就知道她已经变了。回省城路上，我还接到烧烤店老板的电话，他催我快点上班，还威胁我押金不退给我了。想想也真是头疼，没学历，没技能，唯一会的相术还不能用，没等饿死也得累死。也不知道那条龙到底什么时候出现，但爷爷是绝对不可能坑我的。然而。刚到门外就发现家里大门被人撬开了，我当时就火了。马德，这尼玛还到底有没有人性？老子穷的连裤衩子都要穿不起了，还有人过来偷我东西。可等我一把推开门，却见到一身白衣的陈怀俊站在祖师爷画像前，抬头仰望。坦白讲，她长得很漂亮，恬淡的五官给人一种清新脱俗的感觉，在她的身上很难看到一丝烟火气。但我对仇人家的孩子没有什么兴趣，认真道：“我记得走的时候已经锁门了，一会儿我检查检查，看看有没有少什么东西。”陈怀俊拿起三炷香，为祖师爷上香以后，回头轻蔑道。看看你自己现在的样子，陈家到你这一代真是没落了。我皱着眉，你是来找事儿的？陈怀俊缓缓道：“我爷爷与陈爷师叔同门，皆拜师天师府奇才张兰一为师。他曾号称是八百年最接近张道陵的人才，却出乎所有人预料，会在三十岁退出龙虎山，继承麻衣派掌门之位。我爷爷和你爷爷都是他的弟子，同样，你我皆是第三代。其实，我爷爷一直夸我是百年一遇的天才，所以自己什么水平不用他说，我心里很有数。只不过我始终都在等一条龙罢了。你把我家门撬开，进屋不是就为了故意讽刺我几句吧？”如果是的话，你可以走了，我心好痛，好难受。你满意了？我无奈道。烂泥扶不上墙。陈怀俊冷哼了一声，随即给我丢过来一张金黄色的折子，我瞄了一眼，上面用金线刺绣缝制的古朴字迹写着“仙官渡蝶”四个字。我说：“这是什么东西？”陈怀俊说：“龙虎山找到我爷爷，想要他认祖归宗，可天机符在你那儿。”龙虎山的弟子说：“得天机符者才是正统掌门。”他们昨天来了，结果你不在，就让我转达一声，让你今年十月一日去龙虎山受五雷路。不去。我摇摇头。你疯了。知不知道龙虎山代表什么？陈怀俊的眼神就像是在看外星人一样。其实爷爷临终前也说过，麻衣派交到我的身上，我就是麻衣派掌门人。可到了龙虎山，还得受制于人。我不相信这个世上有那
，更何况我还要等一条龙呢。爱去你去吧。”龙虎山问：“就说从今以后你是掌门，那你把天机符给我，过分了呀，都让你当掌门了，咋还索要东西呢？”得寸进尺实在不是什么好习惯。我是连连摇头。先不说天机符到底有多重要，单凭这是我爷爷的遗物，肯定谁也不能给。结果见陈怀俊居然拉了把椅子坐下，单手拄着下巴，一双美眸像是沈氏商品一样盯着我看，这让我有些不满。他也太不把自己当外人了吧！我还自己擦擦眼角，问他是不是有眼屎。陈怀俊说，陈爷爷临终前找我爷爷聊过你我之间的事情，我爷爷要求你娶我为妻，才答应帮陈爷爷续命15天。所以在葬礼那天，我与你披麻戴孝，持的是孙媳妇礼节。我吓了一跳，刚忙退后半步，告诉他别介。身为黄花大小伙子，我是坚决反对包办婚姻。再说了，陈怀俊的爷爷陈俊义那是杀母仇人，娶仇人家的孩子做媳妇，我爷爷莫非老糊涂了吗？我说不可能，你趁早死心吧，咱俩可是世仇。何况我也不是你轻而易举能得到的男人。他叹了口气：“你我婚书早已立下，被天师府盖过印。要退婚，只有登龙虎山玉霄宫请天师批准，否则这就是你我的命。”他这样大美女，非要嫁给我，到底是图个啥？以我对爷爷的了解，他老人家的临终遗言没有交代这件事，就说明不是特别重要。再说了，爱情与婚姻都是自由的，现在都什么年代了，还扯包办婚姻？哪怕长得漂亮，能怎么样？我注定是他一辈子也得不到的男人。于是乎，我摆摆手，不送了。目送陈怀俊离开以后。回想起他的面相，心里多少有点不舒服。身为麻衣派的相师，不仅学得精，还要学得杂。单独从眼相来看，“冷如刀”三个字足以完美解释。而他这个年纪，能够拥有如此笃定的眼神，不排除两种人：第一种，经历过大风大浪，看透世间百态；第二种，天生冷血，不管遇到任何事情，一切以利益为重。我觉得陈怀俊跟我差不多的年纪，应该不至于经历过什么大风大浪，所以必是天性薄凉，或者生长在极其有问题的原生家庭。所以说，我还是能躲多远躲多远。别哪天稀里糊涂的再被他给弄死，把岳微堂的门关好。其实就我们北街这个地方，连捡破烂的都不来，锁门不锁门的意义不大。爷爷让我等一条龙，可世上哪里会有龙啊？以前我们学校烧锅炉的大爷是真龙天子，你和他说话不把嗓子喊哑了，他根本一个字都听不清。我越想越闹心，索性就不想了。无聊的时候就一个人在家里研究起了天机符。坦白讲，我是真没看出有任何不一样的地方。第二天一大早，我的电话响了，我一看手机，竟然是王姨打来的，我特别诧异。按道理。他应该躲我还来不及呢，刚接通电话，王姨说：“正啊，张娜的病情我在省里打听到，有一个叫大爱医院的能治，我和你张叔商量着，想带张娜过来看看。其实我们之间的因果已经清了，可王姨在电话里一个劲儿的求我帮忙，我这人心软，毕竟高中三年同窗，我又吃了张大全六年的饭菜，如果我有能力帮上一把，还是尽力而为吧。”大概八点多，张大全他们坐车来到岳微堂门外，我去迎接张娜，把自己捂得严严实实，脸色有些惨白，一双眼睛很空洞，显然是三魂受到一定的损伤，很多情况这种伤都是不可逆转的。否则你看那么多的精神病恢复，有几个彻底正常的？这鸟不拉屎的地方，你爷爷咋想在这儿给你留个房子？王姨从旁还不忘了抱怨几句，我只是尴尬笑笑，告诉他顶账来的。这里虽然到了晚上就断电，好在有水，我自己出去换燃气罐，只要不缺吃的，倒也能生活。王姨还不忘了嘱咐，上次感谢你救我们家大全，等张娜的未婚夫来了，让他请你吃饭。我特意看了眼张娜，似乎他也没有反对的意思，这让我很无奈的耸耸肩。看来张娜昏迷的期间，王姨真没少编排故事。一夜无话，第二天清晨。我陪他们一家子去了大爱医院，医院的服务态度非常好，但凡遇见的护士没有不鞠躬问好的。说实话，连我也被如此正规的环境所惊住了。到了导诊台，王姨对小护士说：“我是来找你们张主任的，提前有预约。”护士上上下下打量着我们四个，眼神特别怪异。很快，护士露出职业般的微笑道：“你好，请到四楼左侧最里边的神经内科，门牌上有张主任的信息。你们张主任是不是最厉害的？”王姨又问。护士点点头：“没错，张主任的号从年初就开始挂。”他可是我们医院的顶梁柱，瞧见没有，大全，看看人家有钱人就是不一样。王姨在一旁洋洋自得道：“我姑娘就是命好，像我那时候生孩子都是在县医院，十多个人挤在一间屋子，那环境甭提多破了。刚上四楼我就发现有不对劲的地方，先沿着楼牌一路找，张主任的房间是全医院唯一没有窗户的，屋内很阴暗。医院这个重地方在风水中叫生死门，意思是活要走，死人也要走，介于阴阳生死之间，有点阴气也正常。偏偏主任的房间竟然布置着一个巨阴局。目送王姨一家子进屋以后。”我将矿泉水洒在地上，盯着脚下的一滩水，居然缓缓汇聚到一起。风水讲究一个聚气，阳宅聚阳气，阴宅聚阴气。可张主任门外能使覆水聚集，显然很不对劲。看着墙角浮现淡淡绿苔，我心里升起一丝警惕。大白天的，这里怎么会有如此大的湿气？看了一眼科室，窗户紧闭，大白天拉着窗帘。而王姨像防贼似的，还将大门给关得严严实实。我贴近仔细听着屋内的谈话。王姨说：“大夫，您看我女儿自从醒来也有小二十天了，不会有什么后遗症吧？”医生说话的声音特别沙哑。他缓缓道：“他的病很难治，需要住院观察几天。”大夫，您这住院要多少钱啊？所有的钱已经有人付过了，安心住下去，等病好了就可以出院。真的假的？我们这么大的医院还能骗你吗？一会儿办个手续，让他去住院。
。我看着大门上张主任的信息，张子昂，神经内科主任医师。别人的信息牌上都写着各自的毕业院校，唯独他的介绍下面一片空白。正当准备端下二寸照片的面相时，大门被拽开，王姨被我吓退了几步，拍着胸口：“正正，你要吓死我呀！对了，你帮我个忙，张娜要住院，你张叔啥事都整不明白，你去帮着瞅瞅。”王姨，我还有点事儿想问问大夫，问啥问？快点去帮忙！王姨一边说一边推我。在大门即将关闭的前夕，我看到了张子昂的脸。虽然只有一个照面，可凭借麻衣派对橡树的造诣，在他的脸上，我竟然没有看到一丝生气。都知道人活一口气，只要这个人没咽气，他的脸上总会有一丝神光。反过来，若是一个死人，不管多么安详，你盯久了，同样会感觉发善。他虽然谈吐儒雅，可那空洞的眼神是无法遮掩的。还愣着干啥？去帮忙啊！走走。张大全把我拉拽到一旁去办手续。我赶忙道：“张叔，你相信我吗？”张大全感慨道：“当然相信，这么多年关系了。”你小子除了家穷，但的确是个好孩子。可你王姨认为李帅放的屁都是香的，我也说过他，哎，就是没用啊。张大全摇头叹息，似乎也有撮合我和张娜的意思。可我知道，就算没有李帅，我们也不可能了。想起张子昂门口的阴气，我警惕道：千万别让张娜住院，这家医院有问题。张大全虽然还是一副小人嘴脸，最起码恢复正常人的判断力。听了我的话，张大全又问道：你打算怎么做？我想了想，现在入了贼窝，为了张娜的安全考虑，我和张叔决定把张娜在住院前夕带出去。按照计划，我们三个陪同张娜一起去住院病房。上电梯之前，张叔找个借口说肚子疼，让王姨带着他挂个号看看。眼看俩人刚拐弯，我拉着张娜往外跑。张娜奇怪道：“你这是干什么？不是要住院吗？这间医院不正常，跟我走。”我说，扫视了一眼医院走廊，虽然干净整洁，十分高档，这里一个人影都没有。盯着张娜迷茫的眼神，我知道，他已经忘记了我是谁。其实命运很多时候非常的奇妙，他完全不会随着你的想法去发生。有的人从记事起。梦想就是嫁个有钱人，可往往到了最后依然是两手空空。我们俩在住院部一楼往外跑，出大门还要经过一个走廊，整个医院让我感觉到非常压抑。空气中散发消毒水的味道和那种想让人尿尿的寂静，所有的一切都让人感觉十分的不舒服。刚到走廊拐角，一个人影悄无声息的出现，将我和张娜吓了一大跳。妈！张娜轻呼了口气：“你可吓死我了！你不是和我爸去看病了吗？”王姨一步上前抓住张娜的手腕，笑着说：“哎呀，我的女儿啊，可算找到你了。你爸的病没事儿，他自己去看病好了。”我留你一个人在这，怎么放心呢？走走，快跟妈妈去病房。张娜回头看了我一眼，她又说：“妈，陈正说这里病房不太好，他一个土包子懂啥？快快跟妈走。”王姨的手加大力道，几乎是在拖拽着她往回走。张娜脸色很难看，带着几分哭腔道：“妈，你弄疼我了，轻点好不好？我跟你回去。”我当机立断，冲上前重重推开王姨，她摔倒在地上，哎呦哎呦的叫个没完，嘴里面更是骂骂咧咧。张娜当时给了我一拳，怒道：“你干什么推我妈？快点道歉！”我死死盯着王姨的五官，沉声道。你好好看清楚，他脚上的鞋子到底是不是你妈？此时，王姨脚上穿着一双红色的小布鞋，上面刺着五朵金花图案，尤其堪称三寸金莲的小脚，让张娜愣在当场，惊呼道：“怎么可能啊！我妈的脚什么时候这么小？你是谁？”我拦在张娜的身前，警惕道。突然，他掩面咯咯笑出了声，一双大眼睛渐渐浮现出淡灰色的瞳眸。麻衣派陈神香的孙子的眼力果然不错，不过小女子的身份，小神香你还看不出吗？我我妈怎么了？张娜一脸迷茫，又说：“妈，你是中邪了吗？”我是张娜呀，她笑道：“我的乖女儿，快来让妈妈抱抱，别过去，她不是你妈。”我拦在二人之间，与眼前这位神秘女子面对面时，心里也升起一丝怒意。你们到底是谁？一开始我以为他们只是针对张娜，可眼前这个人能在第一个照面叫出爷爷的名号，我现在很怀疑他们的目标就是我。只是爷爷在我出生那年就已经退出江湖，十八年来从未与任何人结下冤仇。假如真的有那么大的仇人，肯定会在死前告诉我的。冷冷盯着面前的女子，拥有如此浓郁的尸气。他在走廊缓缓踱步，忽然咧嘴笑笑：“这个女人的命我要了，你给不给？你试试看。”我深吸了口气，对方早有预谋。如果我今天不出手，张娜被推进病房，她的死亡完全可以推到一起医疗事故。以张大全没钱没势，事后根本无处说理。在我的话音刚落，王姨的脸部渐渐浮现出皱纹，双眼稍掉起，竟然有好几只苍蝇顺着她的眼睛钻了出来，脸颊长出绒毛，身材渐渐佝偻起来，一眨眼的功夫，活脱脱变成一个老太太。我感受着她身上可怕的湿气，深吸了口气。如果如果我恪守着爷爷的遗言，张娜恐怕凶多吉少了。见他向我缓步走来，指甲化为青紫色利爪，阴森森瞳眸盯着张娜。今天他是我们的，谁拦我杀谁。他躲在我的身后，吓得面无血色。我深深吸了口气，我不能见死不救。我咬破手指，掐灵官指，手臂浮现出密密麻麻的符文，这些都是爷爷曾经写在我身上的咒法。作为解开他的唯一条件，就是等待那条龙出现。可今日身陷绝地，如果再不出手，别说张娜活不了，我也够呛。爷爷尸骨未寒，这些魑魅魍魉来找我的麻烦。我念咒道：“祖师在上，安慰身形，弟子魂魄，五脏玄冥。”奇怪的是，我在那诡异的老太太脸上看不到一丝恐惧，反而她很兴奋。
，我咬紧牙关，解开封印的前夕，就听“咣”的一声脆响，医院的钢化玻璃被人砸碎，一个酒葫芦以电光火石般的速度砸在门牙上，瞬间打断我所有的咒语。我重重摔倒在地上，嘴巴子都被他的葫芦给干出血了。真不知道这人到底是跟谁一伙的，幸亏老子牙齿坚固，恐怕得被破了响。现在别说念咒语，连说话都费劲。接着，一位身穿棕色布衣的中年人走了进来，不修边幅，满脸的络腮胡子。乱糟糟的头发，像是两三年没曾打理过。而老太太见到他以后，眼神警惕，沉声道：“王林，插手我万寿山事，你要想清楚后果。”中年人缓缓抬起手，那险些打掉我牙齿的酒壶又一次飞到他的手中。他仰头扭饮一口，霸气道：“滚！”老太太被王林藐视所激怒，厉声道：“这里不是大漠，莫非真以为老身怕你不成？”老太太嘴角咧开，两枚锋利的獠牙犹如野兽般凸显。中年人不喜不怒的语气突然低沉道：“既然是你自己不滚，那就留下吧。”他抬起手，握住一张符指向老太天的方向，一丢，他打了一个响指，啪！刚刚酒葫芦飞出的路线突然升起烈火，符指化为灰烬，变化出一道巨大的龙头，龙身穿过烈火，围绕在老太太四周，灼灼热浪扑面而来。那老太太当时就慌了，激动道：“王林，我万寿山与你大漠井水不犯河水，若你敢杀我，山主绝对饶不了你。老子行走江湖就没有不敢抓的鬼，不敢杀的妖。”王林一仰头，将酒葫芦一饮而尽。张狂道：“天地无极，万法归一，烈火化龙。”为我道心破，火焰好似有生命般顺着老太太的五官钻了进去。老太太面目扭曲，全身不断抖动，身上的衣服化为灰烬，在剧烈挣扎嘶吼中，皮肤渐渐干瘪，直至燃烧成灰烬。我捂着被他砸松动的牙齿，有这么救人的吗？王林醉醺醺到了我的近前，如果不是因为不修边幅，邋里邋遢，还算称得上容貌俊朗。他看了一眼是化为灰烬的老太太，又说：“有人想逼你出手，让陈先生传你的秘术重现人间。你的命格未成，那条龙出现之前，我会跟着你。你怎么知道我的事情？”你到底是谁？我上上下下打量他。我叫王林，因从小在大漠出生，被称大漠风鬼人。我欠陈神香大恩，他现在去世，欠他的我来还你。王林不卑不亢，将他与我爷爷之间的事情简单说起。可我脑子真的很乱，万寿山又是怎么回事？张子昂一生全身湿气滔滔，刚刚这位被王林打死的老太太依旧浑身湿气。张娜早已被接二连三的遭遇吓得不知所措，她蜷缩在角落里，身体不断的打着寒战。这种创伤性失忆，按照科学的解释，是大脑遇到害怕的事情会启动自我保护。忘掉所有令他害怕的事情，一旦发生，会持续性容易复发。至于我现在，那些密密麻麻的符文已经再次钻入我的皮下，想想真是后怕。若不是王林出现，我现在肯定已经解开限制。见张娜无法自理，我将她背起来说：“对了，等一会儿再走，他父母还在医院挂号。”万寿山知道那两个人对你不重要，他们不会出手。走吧。王林一脚踹碎玻璃，带着我离开大爱医院。只见路边还站着一位十一二岁的少女，她穿着一身粗布麻衣，留着长长的马尾，亲切道：“爸爸，你不是说那个人是位特别厉害的老爷爷吗？”他好像没比我大几岁啊！我心里一阵感动，没想到他居然带着孩子一起来的，真心向他们父女二人道谢。王林则搓了搓女孩的头，陈神香去世了，他就是我常常念叨那位老先生的孙子，还好我们来得及时。等等，你是怎么知道我在这儿的？我奇怪道。我们去过你的家，医院是小鱼儿根据你留下的线索找到的。王林牵着小女孩的手，他，我盯着眼前古灵精怪的女孩，她的面相，我竟然看不准。三年前在大漠古庙，他全家被狼妖杀了，我斩了狼妖，顺手救下他。后来小鱼儿却失忆了。三年来就一直跟着我，我向他们两个一一道谢。不过大街上也不是聊天的场所。当即，我背着张娜，带着他们两个一起回到岳微堂，将张娜安顿好。趁着他还在休息，我特意找到王林，将心里所有的疑惑一一问出。而且，那万寿山是什么来路？王林告诉我，万寿山是京城的皇陵，山主是一位明代时期的妃子，据说已经成了尸拔，身份地位十分了得。一句你不动我，我不动你，震慑千古帝王，令乾隆帝寝食难安，被迫盖佛寺烧香祭拜的神人。他杀的那位老太太。就是万寿山的宫女，我当时感知到医院里还有一位老太监，二人都是僵尸。听完了他的话，我特别惊讶道：“你的意思是说张子昂是太监僵尸？我不知道他叫什么。当时我着急带你离开，是不想与他正面交手，否真的在闹市区动手，恐怕会殃及普通人。”王林显得很无所谓，摆摆手，想要去楼上睡觉。我想不通自己到底哪里得罪了万寿山。那位老太太自己也说了，他们动张娜只是一个诱因，真正的目标是使我解开封印。难道他们不怕死吗？不对，我摇摇头，他们其实已经算不得活人了。我问我爷爷与万寿山的人有什么过节吗？王林说他自己也不清楚。万寿山始终恪守着你不动我，我不动你的规矩，很少有上市上走动的人。按照他的了解，那位墓中大人物从不主动招惹别人，别人也不愿意招惹他。小鱼儿这时捂着肚子在二楼下来，说：“我好饿啊，这里有吃的东西吗？”“有有，在厨房，我给你去取。”我赶紧起身，不敢有丝毫怠慢。这二位可是我的救命恩人，否则能不能活着回来都难说啊！我给小鱼儿热饭热菜，问他今年多大。小鱼儿说他十一岁。但记忆只有八岁以后的事情，那年正是王林收养了他。看到他开朗的笑容，我的心情也好了很多。小女孩像是很久没有接触过外人了，叽叽喳喳，特别喜欢聊天。
，一道简单的炒土豆丝，小鱼儿竟然吃得狼吞虎咽。我被孩子这样吓了一跳，劝他慢点，疑惑道：“王林是不是虐待你了？怎么饿成这样？”小鱼儿一边吃着一边崩溃道：“你不知道，我跟着他在走南闯北，要饭时间比做饭要长。”接着，小鱼儿大倒苦水，说：“王林怎么怎么懒，居无定所，都是哪里有事去哪里，降妖伏魔只讨一壶酒，钱的事儿都是极少。”可现在人实在是太抠了，为了降妖，好多次甚至险些死在妖怪嘴里，老百姓依旧只得些零零角角，有时候连买馒头都不够。我感慨道：“放心，在这住下，等叔叔有钱了，请你吃好吃的。”对了，哥哥，楼上那个是你女朋友吗？小鱼儿突然问。我点点头，又摇摇头。他还没有直接答应我，彼此关系倒也很微妙。当我还在纠结这些事儿的时候，小鱼儿却担忧道：“我刚刚只顾着吃，忘了提醒你，你朋友让人下了蛊毒，如果没有解药，可能要完了。”什么毒？我只觉得脑袋嗡的一下。掉头就往楼上跑，站在大门口推门的瞬间，屋内传出张娜撕心裂肺的声音。我我想起来了，什么都想起来了。陈正，救我，救我！我用力推开大门，看到张娜倒在地上痛苦的翻滚，她哭着对我说：“陈正，对不起，对不起，我都想起来了，我什么想起来了？”跑过去搀扶她，不管以前有什么不愉快的事情，已经全过去了。张娜因为痛苦，指甲抓破了我的胳膊，我看到一个又一个的肉芽虫顺着她皮肤往外钻，她很痒，不断用力抓着自己，凡是露在外面的肌肤都是一道道的血痕。担心张娜伤害自己，我压住她的手腕。张娜没事的，有我呢，我一定会救你。我好痒，好疼，杀了我吧，我好难受啊！听着张娜痛苦哀嚎，我觉得一定是那个张子昂在看病的时候下蛊。张娜已经无法说出完整的话，肉芽虫顺着她的手臂、掌心，耳后往外钻，全身出现密密麻麻的血点。我束手无策，忽然听到身后传来小鱼儿的声音，他中的是干蛊，这种蛊毒很厉害的。我好像记得他是追随气血运行，每隔二十秒发作一次，直到把人的五脏六腑掏空才会停止。字字，好可怕！我回头看去。王林和小鱼儿并肩站在一起，小鱼儿的手中还捧着我做的那一盘土豆丝，吃的满脸都是油渍。如果普通的小孩子看到张娜现在的模样，肯定会吓得大叫。可他不仅认出来，天真无邪的眼神像是完全没有被影响到。我急切道：“怎么救他？救不了，除非再中一种蛊毒，以毒攻毒，将他杀死在体内才可以，否则只能等死喽。”小鱼儿将大米饭泡土豆丝吃得一干二净，眼巴巴盯着我，又说：“哥哥，还有吗？”我没吃饱。张娜已经开始抖动，她的瞳孔涣散，已经失去了知觉。皮下的那些虫子却没有放过他，我眼睁睁看着他被折磨，自己却无能为力。王林这时碰了我一下，他在他腰间锦囊拿出一把沙子，这是大漠幻金沙，能够镇压一切阴毒。你压在他的舌头下面，我迫不及待的照做。他身上的肉芽虫果然没有再次复发。盯着张娜沉沉的睡去的样子，我恍然想，学校时候的点点滴滴。小时候爷爷常说，要忍常人所不能忍，才可以担当大任。所以他让我讨饭，尝尽了人情冷暖，同样也使我比一般人更加懂得感恩。他若死在我的面前。恐怕我一辈子都不会心安。转过身的时候，王林拦住我：“不要冲动，是有人逼你出手。”盯着王林那双平静的眼眸，大丈夫有所为有所不为，我想救他。王林依旧双手背负，巍然不动。让开！身上鬼纹渐渐浮现。我咬着牙，我不认识什么万寿山，有什么冲着我来就好了，干嘛要牵涉其他无辜的人？我一步步走向王林，隐藏在皮肤下的符文好像锁链，将我紧紧的包围着。我能清晰感受体内那团被压抑着的力量。爷爷曾叮嘱过，使我变得仿若猛兽，无可匹敌。王林无奈道：“那些人果然把你摸得很透彻，知道如何才能真正激怒你。不过我还是不会答应你去的，是你逼我的。”我缓缓掐起灵官指，低沉道：“祖师在上，安慰身形。”王林摇摇头：“还是太年轻。”他什么意思？我心里正纳闷呢，一个硕大的酒葫芦突然砸过来，咣的一声，我被打飞出去，撞在墙壁上，缓缓落下。爸爸，你轻点打，他做的土豆丝好好吃。小鱼儿特别关心，跑来检查，又说：“还好还好，不耽误做饭吃。”我捂着肿胀的脸蛋，气愤道。你他妈到底是帮我还是害我？一天用葫芦砸我两次。王林伸了个懒腰，踏踏实实别乱跑。还有，你打不过我。小鱼儿将脸蛋凑近我，认真道：“我爸爸可厉害了，上次打一头野猪，一个葫芦砸过去，那野猪脑浆都崩开了。不过我觉得哥哥也很厉害，细皮嫩肉的，竟然比野猪还抗揍。我快要被这父女俩气死了。我等着，就不信他们俩不睡觉。求小鱼儿帮忙擦一擦张娜的身子，她有些不情愿。被逼无奈，我只好再一份柿子炒鸡蛋为酬劳。小鱼儿这才欣然答应。接着，我到了一楼。王林晃了晃葫芦，问：“附近哪里有打酒的地方？”我心里一喜，对啊，他这样的大酒鬼本就是无酒不欢。岳微堂最近的商店也要五公里以外。我压抑着心里的喜悦，说：“最近的还要十多公里呢，得从这出发往南边走，看到有高楼的时候，楼下才有商店。”王林舔了舔嘴唇，很无奈道：“这是什么破地方？还不如我们大漠方便。”我是故意瞎指挥的，能给他支开多远支多远。王林打开葫芦，倒了倒酒，抿了最后一口，说：“我出去打酒，为了避免你乱跑，暂时委屈一下。”他拿出一道符钻，紧在掌心。眼看着符纸燃烧，他突然一巴掌打在我的心口。当时我觉得似乎有什么东西往他胸口钻了一下，每一次心跳都有种特别不舒服的感觉。我气愤道：“你
，我告诉他帮忙看管你，只要你敢解封印，他就会让你不舒服。”王林洋洋得意的模样，像是早就看穿我的心思。瞧你长得挺憨厚，竟然是如此卑鄙阴险狡诈之人，我气急败坏，骂了他几句。可王林也不生气，转身推开门，向着我所说的方向奔去。在他走远以后，我试着念咒：“祖师。”心脏一抽，像是被人掐了一下，顿时疼得我头皮发麻，非常难受，一句话也说不出。可我不死心，又试了几次，依旧都是没用。突然，我的耳边传来一个男子崩溃的声音：“大哥，你能不能老实点，别乱念咒？知不知道我不杀你多困难？”我惊讶道：“你是亡灵收服的鬼？”“没错，正是鄙人。”大白天的，他的声音回荡在我的腹腔。我赶忙劝他别再听亡灵的，从今以后跟着我。等解决完了眼前的事情，我找杂志匠给他烧点金银元宝，在咱俩大美女伺候他。那只鬼嘿嘿的冷笑：“别费力气了，威武不能屈，贫贱不能移。老子是鬼，不是人，绝对不能干那种背信弃义的事儿。”我竟然被一只鬼顶撞的哑口无言，无奈的拍了下大腿。真尼玛的气人啊！在我绞尽脑汁和心口里的那只鬼较劲的时候，大门被人推开，只见张大全和王一回来了。他们一进门，我赶忙说：“对不起啊，我回来时候太着急了，忘告诉你们了。”张娜呢？王姨问。我指了指楼上，王姨和张大全俩人匆匆上楼。可我忽然间觉得有些不对劲。按照王姨的性格，我今天把她扔在医院，她竟然没骂我。想到此处，我猛然回头，看到张叔的后脑勺竟然飘着一根长长的大辫子，这哪里是张大全两口子，分明是被控制的僵尸。道家书籍里有记载。魂乃阳性神灵，赋予人的气，主宰精神思维活动；魄乃阴性神灵，赋予人之形，主宰人的形体活动。而人死之后，三魂各有归处，唯独七魄散于天地之间。倘若七魄不散，人将形同于野兽，也就是常说诈尸。看过英叔的电影《僵尸是跳着的》，是因为人死以后关节僵硬，没有办法像常人一样走路，而且入殓装葬时，尸体双脚会被捆绑，导致大多数僵尸片里面，僵尸一直给人一种跳跳的形象。但并非所有的僵尸都是跳着的，被人祭奠过的僵尸或者刚死不久的行尸都如常人一样。他们两个人不搭理我，我意识到不对劲，大喊道：“小鱼儿，把门锁好，千万不要开门。”以我们家的隔音效果，他是绝对能够听清的。张大全突然回过头，一双眼睛变为猩红色，看起来极为凶狠。我问他们是不是万寿山的僵尸，结果那俩僵尸压根就没搭理我，直奔着张娜的房间追去。我很清楚，这是在逼我出手。他的阳谋要比阴谋可怕多了。我受制于胸口的鬼，没有办法去帮忙。听着楼上传来咣咣的砸门声，我激动道：“大哥，你别耽误我了，行不行？”“那可不行，做鬼要有原则。”王林说了，你要敢施法念咒，我就收拾你。我崩溃道：“你有眼睛吗？看到刚才那俩僵尸没有？我又不瞎。”他有几分不满，那不就得了？你不帮我可以，可小鱼儿总得救吧？我动之以情，晓之以理，希望能说通他。很遗憾，他是犟鬼，我甚至怀疑他生前是过犟驴，所以被人打死的。实在没办法，我说：“鬼大哥，你冷静点，别搞我，我不施法去救人，你千万别关键时刻掉链子。”我的再三祈求，终于得到那只鬼的同意。我赶忙走到祖师爷画像前。挪开香炉，底下有五枚铜钱。做我们这行的人，香火案台上的东西都是法器，眼前的五帝钱已经被供奉许久了，早已有了灵性。接着，我恭敬道：“祖师在上，借点您的香火，斩妖伏魔，为我正道。”我用案台旁边的红线穿好五帝钱，捧着祖师爷香炉就往楼上跑。只见门框已经出现裂纹，再晚来一会儿，他们俩就真的撞进去了。大胆妖孽，还不住手！五帝钱沾着祖师爷香灰，我抡起来砸在假张大全的背后。咣的一声，五帝钱接触僵尸的身体，顿时火光乍现。他身上障眼法消失，化作身穿寿衣的男性，脸上的容颜也变了，十根手指长出几十公分的锋利指甲，后脑勺竖着一根大辫子，看起来完全一副清朝人的打扮。假冒的王姨也扑过来袭击我，我反应很快，抓了一把香灰撒过去。并非所有的香灰辟邪，是因为家里香炉底部有五谷之精，可以凝聚祖师爷神性愿力，对天下间任何阴邪的东西都有一定克制效果。待香灰撒过去的时候，使他下意识捂住眼睛。我趁机一脚踹过去，见他倒下，快跑几步，将五帝钱摁在他的命宫。铜钱接触到僵尸皮肤，瞬间发出的声音就像烧红的铁器落在水里。他疼得嗷嗷大叫，障眼法被迫露出他原本的容颜。小心！腹腔传来鬼的提醒。我猛地抬起头，张大全不知何时已经爬上房顶，他四肢贴在墙上，像一只壁虎般爬来。女僵尸的脸皮被五帝钱烫坏。我本想一举灭了他，可形势危急，只好在男僵尸扑来的前夕退开。谢谢鬼大哥。我深吸口气，稳定好翻涌的气血，让我解开封印，否则他们会死。他赶忙说：“不行不行，做鬼有原则。”我心里一沉，当前王林被我支开，一来一回，少说几个小时，我被两只僵尸堵在墙角，他们露出尖牙，虎视眈眈盯着我。可当我看到大门口，恍然意识到现在正是白天才对，僵尸怎么来的？心里特别纳闷。我当即对屋内的小鱼儿说：“你快点把屋内窗户打开，让阳光照进来。”知道了。得到小鱼儿的回应，我悬着的心总算放下。当那对夫妻再度袭来之际，我大喊：“开门！”小鱼儿把门打开，温暖的阳光照在僵尸的身上，仿若烈火炙烤般燃烧起白色的青烟。他们捂着眼睛向后退。可还不等我太过高兴，耳边再度传来一阵阵的清脆铃铛声。那一对僵尸受到铃声控制，向后一个空
，他随手丢出两副斗笠，精准无误盖在僵尸的头部遮挡阳光，僵尸变得无比平静，同时回到男子的两侧，一动不动站在那儿，犹如左右护法。男子缓缓拍手，笑道：“精彩，不愧是陈师傅的孙子，你是万寿山的人，我心里这个苦啊，有点后悔把亡灵支开，自己如今简直就是羊入虎口。身为赶尸人，怎么可能会受僵尸的奴役？”他冷笑了一声，又说。我这次过来是想找你谈一笔生意，否则你莫不是真以为我的金银双尸杀不了你？说话间，男子缓缓抬起头，露出他极其丑陋的面孔。他不仅满脸脓包，还口歪眼斜，当咧嘴笑笑的时候，简直比真正的鬼还要吓人。这世上之人本就是无事不登三宝殿。既然来了，我让他把话说清楚。赶尸人说，万寿山一直逼你出手，可知为什么？我摇摇头，爷爷让我等待一条龙为我补足命格。可万寿山不断引诱我，甚至不惜以毁灭为代价，也要我出手。我想不通自己到底哪里得罪他们，或者……是万寿山阻止我为那条龙算卦。赶尸人说，五十年的金龙之祸使陈俊生得到了这次机会，所以那些人的后裔都在虎视眈眈，想要劫走真龙气运。他们绝对不会让你顺顺利利为真龙看相。我无奈道：“我命格不全，爷爷临终说前说过，不为那条龙看相，我活不长。”没错，这是你陈家的宿命。赶尸人突然语气一顿，又说：“只要你答应我，戴维龙看过相后，命格出城的第一卦留给我，我可以帮你化解里面女孩的干骨。”原来他是求卦的人，算命并不难，难就难在改命。而麻衣派神像之所以闻名天下，皆源自能够逆天改运。若我命格出城，昭告天下，世上权贵必会蜂拥而至。而第一卦称生死卦，是可以逆天改命的一卦，也最准的一卦。没想到眼前这位赶尸人竟然是抱着这样目的。他继续道：“我知道里面的人对你很重要，你可以不答应，但张子昂一定会逼你出手。”我隐约中感觉到，很多人并不希望我命格出城，包括龙虎山在内，想让我十月一寿禄，同样也是让我避开卫龙看相。可如果我连身边的人都保护不了，就算生死卦能换来富可敌国的财富，又能怎样？我点点头道：“好，我答应你。但同样，你也要答应我一件事。”说，赶尸人面色大喜：“陪我杀了张子昂那个老太监！”我咬牙道：“就算张娜所中的蛊毒能够化解，可那老太监肯定还会想别的办法来找我麻烦。”赶尸人有几分为难，在原地踱步半晌，摸着自己歪斜四五十度角的下巴，十分纠结。不过，我很快看出他的心思。未达到目的，我突然哈哈大笑起来。赶尸人十分纳闷，他问我笑什么，我说。你一个赶尸先生，竟然会害怕僵尸！既然如此，我看你趁早烧了什么金银双尸，踏踏实实回家种地得了，窝囊废一个！他当时便暴跳如雷，指着我怒道：“你骂谁呢？老子湘西传人，连尸拔都给我们祖师爷倒过尿盆，那又不是你，有什么可装逼的？一句话干不干？不干就滚，别在这丢人现眼！”我之所以使激将法，是因为相由心生。一个人的性格、喜好、秉性，都会在五官得以体现出来。他的眉毛浓密，偏偏到了眼角处分散，轻到肩门部位，眼角下垂，使眉毛看起来就像一个门帘。最主要的是，他瞳孔有淡淡血丝，整个人的眼球鼓起，牙齿外翻，包括气色、身形，这三者合在一起，凭借麻衣派五行断相法中记载，我可以断定他是火土之相。拥有此类身相的人，秉性暴躁，偏偏又小心谨慎，好色多淫。仅仅一个照面，他大概的性格我便有所了解。至于那句“知人知面不知心”这句话，对我们相师来说并不受用，所以我的激将法果然奏效了。他当即大怒道：“干就干，不过话得说在前头，这事儿我是帮你干的。等你命格出城，除了第一卦以外。”还得送我个摸骨咋样？我心想，这人也够小心眼得了。为了解决张子昂后顾之忧，我索性一口答应下来。我是麻衣派掌门，门内许多独门绝技，必须要等命格出城才能用。尤其天地人三门卦象，更是夺天地造化。没想到这位丑八怪知道的事情还挺多。接着，我问他叫什么名字。赶尸先生说：“老子吴大雄，相师门的大弟子。”接着，他丢给我一小瓶速效酒，心完。吴大雄说：“我随便找个瓶子装的，你给屋里那娘们喝了，我保她痊愈。”我打开瓶口，满屋子顿时浮现一股子臭味。好悬没给我熏吐了，这尼玛啥东西啊！别给张大吃坏了。吴大雄急忙道：“快快，盖上盖上，一会儿跑味就不灵了。”这啥呀？腾虫，我们赶尸一脉专门用来清理不听话的僵尸的。他与那娘们体内的干骨相克，把这个给他吃了，然后用一块生肉引出来。我实在不知道该如何下手。吴大雄索性帮人帮到底。他先摇了摇铃铛，那两具僵尸躲阴暗的角落一动不动。我先去厨房取来一大块瘦肉。回到房间之时，小鱼儿拦在我的面前，眼巴巴的看着我说：“大哥哥，你骗人，柿子炒蛋呢？”我剥了他的小脑袋瓜。先一边玩去，等会儿做。他气鼓鼓的自言自语道：“男人果然都没一个好东西，骗人大骗子。”我特别无奈，以后有机会得给他上上课。做女孩不能太偏激，否则以后怎么找婆家？看着张娜静静躺在床上，身上密密麻麻的血点结疤，那些肉芽虫接触到空气没多久就变得干瘪，好似米粒一样的虫尸散落的到处都是。掰开张娜的嘴，清理出幻金沙，只见她的皮下开始不断有东西冲动着，随时都有可能再度破开皮肤。吴大雄将藤虫倒入张娜的口中。霎时间，张娜像是癫痫症发作的病人，身体上下颤动，头部不停撞击着床榻。我帮着摁住，不管怎么喊她的名字，张娜依旧不省人事。接着，吴大雄用匕首划开张娜的脚心，鲜血流出的时候，她动，很快将瘦肉贴在伤口。
，张娜的皮肤就像气球一样反复鼓起收缩。大概过了半分钟，吴大雄才将瘦肉揭开。我看到那块瘦肉上面布满黑白色肉虫，十分恶心。烧了吧，这娘们夜里就能醒过来。他将瘦肉递给我，见我本能有所迟疑，他笑着说：“放心好了，只要皮肤没有伤口，他没有办法把你怎么样。”多谢，谢就不必了。记得第一挂留给我，我在龙鳞山公墓守墓，先撤了。吴大雄打了个哈欠，刚走到大门口。对了，张子昂那老太监很厉害。生前是个太医，我们家的老头子说过，他早已成了夜叉，非雷火不能灭。你要对他下手，咱俩可得好好准备准备。我点点头，咱活人还能让死人欺负了？说干就得干。吴大雄离开了岳微堂，我守在张娜的身旁。小鱼儿不知什么时候到了我的旁边，他盯着张娜说：“哥哥，他好幸福啊，幸福。”我愣了愣，张娜好像距离幸福真的很远，甚至可以说是不幸。他学习很好，这次高考他以全校第一的成绩考入清大，结果一场横祸让他失去了大学梦。父亲的烂赌，母亲渴望孩子能够嫁给有钱人的急功近利，似乎所有的重担都压在他的身上。王姨虽然是个好人，可谁有规定好人不能自私呢？张大全的秉性也不坏，偏偏迷恋上了赌博，所以原生家庭对孩子的影响实在是太大了。很快，小鱼儿又说：“以后哥哥给他做土豆丝，他好幸福。”想到那双冰冷的眼神，我笑了笑。也许吧。等待张大醒来的时间，我开始琢磨如何对付张子昂，他肯定还会想办法一抹出手。古书子不语记载过。僵尸害怕枣核，若以七枚枣核打在僵尸背部，可以将他诛杀。同样，雷击枣木也对僵尸有着很强的克制。但是，连我都知道的事情，张子昂会不知道吗？何况雷击木十分稀有，我去拿稿啊！王林在天黑时赶了回来，刚进屋，他嗅了嗅鼻子，说：“好强的湿气，还有硫磺味是僵尸门的人来了。”我急忙道：“先别管僵尸门，你帮我个忙。”张娜现在没事帮我宰了张子昂，我付钱。好啊，一百万。王林笑笑：“多少？”我当时就火了：“尼玛的，小鱼儿都说了。”王林在外面降妖伏魔都是极少，别人得快八毛的，我大度点，给二十块钱总降了吧。我气愤道：“你要疯啊？凭啥别人可以随缘，到我身上你开口一百万？”我乐意啊。王林上下打量我一眼，我刚刚回来的想了想，我也没办法一直盯着你，让牛强再跟你一阵，直到那条龙出现。王林交代完了以后就不再管了，自己回到房间打坐休息。要不是打不过他，我现在真想跟他拼了。缠着我的鬼同样很不乐意，但碍于王林的淫威，只好作罢。我被小鱼儿纠缠，做了一盘柿子炒鸡蛋以后，天黑渐渐黑了下来。张娜在半夜苏醒过来。他找我祈求能够复合，还说和李帅什么都没有发生过。他那段日子，我只想有钱上大学。我只是安慰他不要多想了。可转过身，我心里却有着一丝苦楚。这一刻，我多么希望自己不懂相术啊！他不停向我道歉，对自己曾经说过那些伤人的话很后悔，还说很多事情都是王一逼他这么做的。他没办法选择家庭，一切都是迫不得已。被他紧紧拉住胳膊，我叹了口气，安心休养。你我三年同窗，我不会见死不救的。我不知道他懂不懂我的意思，但有些事真的回不去了。这时。张娜看到胳膊上的血疤，吓得叫出声，又在四处找镜子，但看到自己脸上的伤痕，整个人都崩溃了。我安慰你放心，没事的，那是蛊毒造成的伤口，等完全愈合以后，我有办法。总算把他的情绪安抚平稳。张娜的身体很虚，我让他好好休息，一切交给我。突然，我听到王姨极富有穿透力的嗓门骂我，可以确定，这才是他回来了。我匆匆下楼，王姨一见我就急了，指着我不停数落，骂我如何如何的忘恩负义、白眼狼、癞蛤蟆像吃天鹅肉，还问是什么巨星。他们两口子人生地不熟的，万一丢了咋办？没事儿没事儿，我认得路。张大全挠着头，闭嘴，嫁给你我真是倒了几辈子霉。以前就知道赌，现在不赌了，反而屁事儿不做，整天就知道混吃等死。李帅一身名牌走进了岳微堂，他故意不停摆弄着手里的奔驰车钥匙，扫视了一圈房间，一脸嫌弃道：“这乃是人住的地方。”告诉张娜，我来接他了。我认真道：“李帅是不是以为有钱就可以为所欲为？”事实证明，有钱的确可以为所欲为。他挑衅的笑笑，又看了眼王姨说：“你说呢？”王姨，王姨那边刚要随之附和时，我打断他的话，低沉道：“我不管你和张子昂什么关系，或者谁教你这么做，张娜在我这儿，你带不走。”王姨当时就急了，用力推了我一下，问我什么意思，脸色被我气得煞白。如果让张娜离开岳微堂，张子昂一定会想尽办法逼我动手。此事与我有关，断然不能见死不救。张娜蒙着脸，站在二楼的拐角处说：“妈，爸，你们回去吧，我什么都想起来了，我已经死过一次，这次老天爷让我醒过来，就不再随着你们的性子去做一个趋炎附势的人，我要留在这里，你们走吧。”王姨强势惯了。奔着二楼冲上去，结果刚走到一半，一张黄符缓缓飘在半空。当他突然燃烧成灰，一位身穿红衣的女鬼浮现，并瞬间上了王姨的身，使他整个人木讷原地。接着，王林的房间内传出他厌烦的声音：“把他带回家，如果再来这里，我会吩咐吊死鬼送他上路。”张大全吓得面无血色，连连道歉。他感慨说：“自己也不同意张娜和李帅搞对象。”结果，李帅那边怒道：“张大全，别忘了，你欠我的一百万怎么算？我把命赔给你总藏了吧。”张大全激动道：“好，这是你说的，可别后悔。”李帅愤愤离开，张大全也带着王姨连夜坐车回到老家。一百万的确不是小数目，我叹了口气，一分钱尚且难倒英雄汉，何况一百万了。目送所有人走后，张娜也哭了，她做梦也想不到
父亲会欠了那么多的钱。关于万寿山的人想要借此引诱我出手的事情，楚雨私心没有说。小鱼儿这时敲着大门，催促道：“哥哥，啥时候做饭？我好饿，好饿，好饿啊！”张娜奇怪问我：“小鱼儿是谁？”那父女俩的身份一言两语说不清楚，我只是找了一个借口，让他踏踏实实先休息，我去做饭。感慨所有的经历都是有惊无险。至于王林，他除了不允许我解开封印以外，不管我其他的生活。我吃完饭，借着散步的机会逃出来去找吴大雄，站在空荡荡的马路边，在这儿打车要看运气。等了好长时间，很幸运有一辆出租车停下。上了车，我告诉司机去龙鳞山公墓。司机瞄了我一眼，试探道：“这么晚了去公墓，你是人还是鬼啊？这不废话吗？师傅，借你摸摸，我把手伸过去。”司机碰了一下，感觉到我的热乎气，拍着胸口说：“还好是人啊，这几天我特别倒霉，经常撞见鬼。刚刚就拉着一个女孩子，她说下车方便一下，结果钻到坟地里不见了，吓死我了。这趟活不仅白跑，还险些把命搭上。”刚刚仅仅是一个照面，我也看出司机的确是印堂发黑，霉运缠身。这样的人跑夜路的确容易见鬼。我劝道：“师傅，你这样应该好好休息一阵，夜路跑多了，难免遇到不干净的东西。你以为我不想吗？每天还要交车费钱，孩子等着交补课费，真是一天不敢休息啊！”他长叹了口气，言语中颇显无奈。离开北京的路上，我心里也在琢磨：这位司机印堂发黑必有灾祸，我跟着他的车上难免会遭殃。此时早已阴雾弥漫，虽然能看清道路，可两侧的树林却很朦胧。不一会儿，路边有个穿白衣女人招手。他就像放慢帧数的镜头，动作轻柔，一下又一下。司机奇怪道：“莫非我今天转运了吗？以前大白天经过都不见到有人打车，今天竟然看见个女的。兄弟，我烧着她一下，赚个油钱。”当时他打开了右转向灯，随着距离的接近，那个女人的五官渐渐清晰。她面无血色，穿着医院的病号服，身体看起来特别僵硬。“别停！”我大吼一声。司机被我突如其来的吼声吓了一跳。我继续道：“你好好看看。”他的手腕缠着只有太平间死尸才有的编号，快走！我尼玛！他被我吓了一跳，加快速度窜了出去。我们俩透过后视镜，刚刚的女孩不见了，取而代之的一处路边深坑，哪里是在打车，分明是招命啊！我又看了一眼司机的面相，死气愈发浓郁，也不知道我俩到底是谁影响谁。但依着目前的状，今天这条路恐怕不会太好走。我说：“师傅，你踏踏实实往前开，不管遇到谁打车也不要停。”我的天啊，赚点钱太不容易了，白天拉客，晚上拉鬼。此时司机说话已经带着几分哭腔，车速渐渐放慢，雾气也在一点点加重。我们俩都觉得很奇怪。这条路大概有不到两公里，就算开得很慢，十分钟也该出去了。可我们俩足足开了半个钟头。按照民间的说法，夜车撞鬼有两种，遇到好鬼会拖着你不让你走，使你的车速会变慢，像鬼打墙那样让你出不去。倘若遇到恶鬼就不一样了，司机眼前会出现两条路，不知道的以为是二选一，其实两条路都是死路。我们还算是死里求生，没有遇到三岔路。这一路上好多好多人打车，有男有女，有老有少，大家穿着各异。我和司机师傅心都要悬在嗓子眼，直到雾气渐渐散去。看到不远处的路边有一位穿着制服的交警巡查，司机还想闯，我拍了他一下说：“你疯了呀，快停，那是检查站，闯过去事儿就大了。”谢谢，我以为还是鬼呢。司机擦了擦汗水，他一个普通人被折腾整夜，精神特别紧张。不幸中的万幸是遇见我了，否则要是自己空车回去，怕是凶多吉少了。交警检查了一下身份证，又说前面刚发生一起特大交通事故，暂时封闭道路，你们停在路边熄火。交警的话音刚落，我模模糊糊看到不远处有四名鬼差走过，他们手里拿着铁链，牵着一个个男男女女。那些人的身子很飘忽，远远看去，一个个人头在半空飘过，让人不寒而栗。这一幕只有我瞧见了。司机师傅光顾着害怕，哆哆嗦嗦的模样让警察同志以为他毒驾呢，非要拉着去抽个血。结果阴差阳错破了血光之灾。夜色弥漫，我被远端飘荡的人头所吸引，盯着他们离开的方向，莫名感觉到一阵昏沉，耳边又传来若有若无的声音。那个声音很轻柔，不断呼唤我的名字，就好像是有人在耳边喃喃低语，每一个字都能打在我的心坎里。我竟然情不自禁跟着人头离开的方向走去。不知不觉踏入到密林深处，纵然被树枝刮破了衣衫，我也浑然不觉，穿梭了好一会儿，直到身处半山腰的时候，有一只野兔突然在草丛间窜出来，我被吓了一跳，同样得以在那种诡异的感觉中抽离出来。我满头大汗，脚很酸，不知道走了多久，可回过头就看见山脚下嘈杂的救护车，还有惨烈的车祸现场，一辆大巴车被一辆货车撞翻，现场凄惨一片。奇怪，我怎么好端端还跟着上山了？擦擦额头上的汗水，我愈发感觉今天有点邪门，要不是因为术法被限制，真想给自己补一卦。待我想要下山的时候，身后突然传来阴森森的声音：“陈正，你本是偷魂夺命之人，阳寿十八载，夭折而亡。今日且随我去阴曹地府报道。”我当时被吓了一跳，转身就见一位身穿官袍的鬼差，他手里还拿着金黄色的小本本，对方合上小本，目光阴冷。等等，我赶忙解释道：“大人是不是有什么误会？我活好好的，为什么去阴曹地府报道啊？再说了，我父亲已经偿还了我的债，不够。”鬼差语气一沉，起手丢出一枚铁链，缠绕在我的脖子上。他用力一拉，我竟然被牢牢束缚住。刚刚被鬼差牵着的人头鬼影浮现在我的旁边，那鬼差又不知在哪抽出一根鞭子，啪啪两声脆响，我竟然不受控制跟在人群的屁股后面。放眼望去，明亮的月光照耀着山路。
看到山坡上坟茔重重，远端亮起一盏灯火，如同指引通往幽冥的路灯。说不紧张是假的，因为鬼差不是人，他们根本不会跟你讲道理。我双手掐诀，如果这个时候再继续恪守着爷爷遗言，恐怕我真要去阴曹地府与他老人家面对面聊聊了。面对今天的生死局，我也很无奈，单手掐灵官指，可还不等念咒，就感觉有一道香风吹过，那味道闻起来特别好闻，很像女孩子特有的香气。我情不自禁的回头望去，我一位穿着红衣。身材妙曼的女孩从半山腰几乎是飘着上来，她手里提着纸糊的红灯笼，身形飘忽，连我都分不出她究竟是人是鬼。鬼差停下脚步，警惕看着女子，单手已经扶在腰间刀柄。女子拦在鬼差必经之路，如此近的距离，女子面带红纱，修长的额颈白皙光泽，肤如凝脂，吹弹可破。她脚踏红色绣花鞋，背着一个小小的包袱，大山里显得尤外诡异。红灯笼的微光使周围看起来红彤彤的，那几个人头鬼影见状也开始频频挣扎。鬼差微怒，抡起鞭子，啪啪打了两下。场面立刻安静下来，阴曹地府办案，闲杂人等还不速速退却。鬼怒道：“忽然，女子掩面咯咯笑出声，那银铃般的声音非常悦耳。”接着，他继续道：“鬼差办案都是中一二位官差，今日偏偏自己一个人出来办案，莫不是坏了规矩？”鬼差冷哼道：“我的搭档今天有事请假没来，不行吗？”我听得纳闷，怎么鬼差也有双休日吗？再说了，今天也不是周六啊。女子的笑声戛然而止，语气低沉道：“三息之内，若不滚，我灭你族群。”话音刚落。女子举起那盏红灯笼，轻轻一晃，鬼差忽然捂住眼睛，他面色骤变，死！他发出野兽般的声音，双眼变得血红，嘴角露出的两枚獠牙，五官变得七分像黄鼠狼，身上鲜红色的鬼袍竟然变成了纸扎做的，目光警惕。我内心掀起了巨浪，刚才原来是被幻象所迷惑住了。都说黄皮子善妖惑，果然不假。黄鼠狼在五常大仙之列，神通强大，非普通精怪所能比拟。民间传说，黄大仙性格古怪，你对他有恩，他虽然会报恩，让你大发特发，事事都顺。一旦你死后，所有曾给予你的福报，他会加倍向你的后代索要偿还，搅和三代不宁，最终难免落个家破人亡的下场。若你对他有仇，这玩意儿恨不得会跟你换命，也要弄死你满门。所以说，这种带毛的畜生，你是有恩不行，有仇更不行。最好的办法是敬而远之，打破脑袋。我我也不知道自己咋就得罪他们了，这帮畜生还假扮鬼差骗我，险些勾走我的魂魄。随着红衣女子灯笼放出夺目光彩，周围景象渐渐明朗，月色朦胧，冷风凄凄。眼前所见，这里皆是坟茔遍布，密密麻麻的石碑杂乱无章。在那些一人多高的灌木下，到处都是潜藏着的黄皮子，还有一些坟包被黄皮子掏出个洞，一个个贼溜溜的眼珠子盯着我和红衣女子。最可怕的是，他们竟然成群结队，有组织、有纪律，向我们的方向包围。漫山遍野，俨然是一个巨大的族群。而我身旁的红衣女子毫无畏惧之色，只是用她的红灯笼平静的扫视周围，也不知道她正在筹谋什么。假扮鬼差的黄皮子说：“这个人我要带走。”女子说：“你就不怕被龙门灭你全族？”她轻飘飘到了我的身侧。触碰到那拴着我的铁链，瞬间变为一根普普通通的麻绳。我向女子道谢，也在琢磨她的身份。毕竟跟着爷爷窝在小县城里，可从未听说过有这么一号人物。莫非他也是与我爷爷的朋友？可他的看年纪，应该没比我大多少。眼瞅着漫山遍野的黄皮子大军渐渐聚集，我感慨说：“姑娘，多谢你仗义出手。可没想到黄皮子实在是有些太多了。你若有本事，还是自己先逃吧。”闭嘴！他轻哼了一声，眼神分明是充满着不屑。待鬼差抡起大刀想要动手之时，红衣女子提着灯笼向前走出半步。她一仰头大吼，浑身衣衫无风自动，那阵阵刺耳的喊声穿透山谷之间。奇怪的是，声音对于妖怪就仿若炸雷一般，将漫山遍野黄皮子震得满地打滚。有甚者更是七窍流血。这一幕让鬼差也是有所惊愕。眼看事态渐渐不可收拾之时，山林间回荡出一声叹息：“哎，他驱散女子的嘶吼，倒在地上的黄皮子听到叹息后，居然纷纷跪在地上。诡异的一幕，连我这样的玄门中人都看得目瞪口呆。苍老的那声音又缓缓传出道：“小的们不懂事，多有冒犯，还请见谅。”女子冷哼，一手提着灯笼，另外一只手指着荒坟深处，不依不饶道：“不要以为姑奶奶不知道你的小算盘，劝你趁早收手，否则我一把火烧了你黄皮子坟，将你的徒子徒孙拉到屠宰场，剥皮抽筋，皮毛做成标本，血肉拿去喂狗。”嚣张的语气，连我都为之惊愕。这丫头到底什么来路？不过她没给我太多思考的机会，劈头盖脸骂了一顿。更古怪的是，那位出面的神秘人竟然忍了下来。他骂完解气之后，拉着我的衣角，匆匆下山。而且这一路上再也没有看见一只黄皮子胆敢阻拦，我让他慢点，毕竟上山容易下山难，万一不小心摔下去，我没被妖怪怎么样，反而摔死了可就丢人了。能清楚感觉到耳边生风，他的手很软，淡淡的香气沁入心脾，驱散了我之前所有的疲惫。我们到了山根底下，我对他面纱下的容颜十分好奇，可女子不揭开，我也没好意思问，万一再成了穆念平那种，看一眼就嫁给我的规矩也麻烦。同样，我也有一肚子的疑惑，想要问他，关于他刚才所说的龙门，还有黄皮子坟里的神秘人到底是谁？爷爷将岳微堂创在北街。黄皮子这座山是我每天必经之路，他偏偏在爷爷死后不久对我出手，莫非这里面也与那条龙有关？可
，他叫镇邪剑，是雷击千年枣木所炼制，不仅十分罕见，剑身曾被一位高人在雷击过后的第一时间封下雷纹，使雷威得以全部保存。你到底是谁？我上下打量着女子，她一颦一笑百媚生，虽然只能看到半张脸，这是我生平看到最美丽精致的面庞。她不仅散发出一种香味，周身似乎缭绕若有若无的雾气，看久了会好似雾里看花那般朦胧美。我没有升起任何非分之想，短暂欣赏过后，却被手中这把宝剑所吸引。她实在太棒了。我身为玄门中人，明白雷击木代表着什么。雷击木又称雷劈木，是天地阴阳之殿结合交泰的精华，枣木质地偏硬，最适合雕刻符文。可真正的雷劈木十分稀有，那些用电击伪造的雷击木是不具备神性的。轻轻触碰着枣木剑，剑柄部位用古朴的篆体字雕刻“镇邪”二字，看似温和的木剑蕴含着凛凛杀机。我闭上眼抚摸，全身经络都会感受到一阵阵酥麻。我心欢喜，果然没错，这是真的雷击木。莫非他知道我要去杀张子昂？那老太监几次三番逼我使出秘术。如果不趁早除了他，保不准还会有人因此丧命。正当我抬起头准备问他的身份时，女孩竟然在眨眼间消失得无影无踪。我很茫然，看到她所站的位置，如今只剩下一片红色的梅花瓣。将花瓣捡起，放在鼻子尖前，轻轻一嗅，醉人的香气仿佛她再度出现我的面前。我站在原地，左顾右盼，扯着脖子大喊道：“喂，你到底是谁啊？”我阵阵的呼声仿佛能穿透很远。过了小半晌，忽然，那神秘的红衣女子以一种低沉凄婉的语调缓缓念道：“飒飒秋风声，仇人怨离别。”含情两相向，欲语气鲜艳，心曲千万端，悲来却难说。别后为所思，天涯共明月。那声音由近忽远，直至渐渐消散于夜色之中。除了手握那枚梅花的我，一脸懵逼外，夜色再度变得静悄悄。我站在夜幕之下，看着女子消失的方向，心里特别纳闷，她到底什么意思？好端端的，为什么我问她是谁？她给我念一首情诗。作为半个学霸的我，当然知道她所说诗词的含义。根据字面上的含义，这是一首夫妻间因为某些不可抗力的因素导致彼此诀别的情绪。可我们俩压根儿就不认识啊！我现在真的是一头雾水，不会又是我爷爷偷摸给我定下的一门亲事吧？我挠了挠头，又掂量一下枣木剑，介绍对象我倒不反对，可好歹介绍点正常的。看着宝剑上面所雕刻的雷纹清晰，以我的眼力能分辨出它必是出自名家之手，清晰纹理雕刻，剑身内蕴藏的雷威，必是在第一时间采集到的先天雷罡之气，以道家秘术及时封印，这让雷的属性保存完整。宝剑虽好，可如今身处荒郊野外，路途遥远，又让我犯了难。我走着走着，身后亮起了汽车灯光，我欣喜万分。回头开始不断摆手，希望对方能拉我一程。很幸运，那位司机果然停下来。对方先是打开车窗，探出头，特别认真说：“坐我车之前，你得跟我说清楚，你特么到底是人是鬼？是鬼的话，我可不拉你。”我定睛一瞧，这不正是之前拉我的司机吗？他也认出我了，可还不等我高兴，对方竟然要走。情急之下，车子竟然变灭火了。司机惊慌道：“误草，忘拉手刹了。”我趁这机会拉开车门钻进去。他忙说：“鬼大哥，我上有八十老母，下有年幼小儿，真的不想死啊。”你之前都坐我车没付钱了，咱就算是坑人，也不能就靠我一个人坑吧。他本身脸上的肉特别多，此时因为太过纠结，皱出满脸的褶子，简直成了大包子。我明白了，原来他把我当鬼了。奇怪，我们不是之前见过吗？又把手递给他摸摸，司机又说：“大哥，咱别闹了好不好？将近二十里地，你跑得比我车还快，说自己是人，你逗谁呢？再说了，你好好照镜子看看，有你这样的人吗？”这时我才看向后视镜，镜子里的自己脸上被莫名其妙涂一层白灰，脸颊两侧更是画着红脸蛋，看起来极为诡异。我也被自己的造型吓了一跳，擦了擦脸，说：“去龙陵山公墓给你钱。”虽然肉疼，可我还是拿出一百块钱。司机眼珠子一亮，放在手里搓了搓，还小声嘀咕着：“不是冥币吧？”确认无误，他又咬着牙哆哆嗦嗦的继续说：“兄弟，我心脏不好，你可别吓唬我，万一你把我吓死了，我也成了鬼，到时候咱俩都是鬼，面对面还真不一定谁干得过谁。”我被他气笑了，用力掐他的脸蛋，故意阴森森道：“带我去龙陵山公墓，我要回家，再特么啰嗦，我请你去我家做客。”司机就像打了个鸡血似的，握紧方向盘。他不敢看我，低声说：“系好安全带。”算了，都死过一次了，记不记无所谓。我也没搭理他。我闭上眼，养神，感受怀中枣木剑的能量，那种丝丝入骨般的温暖，打通我全身的经络，更驱散这些日子来所有的疲惫。到了龙陵山，已经很晚了，山上有着微弱灯火。吴大雄是山里守墓人，千万别以为守墓人是没人干的活儿，那些都是忽悠人的。他们可是正儿八经的事业单位，好多人削尖了，脑袋也进不去。福利待遇特别好，由此可见。吴大雄他们家肯定还是有点门子。此处依山傍水，风景秀丽，曾有风水先生给这里看过，断定此地有麒麟送书之寓意，代表金榜题名，是罕见能够对后代子孙的学业有所帮助的风水宝地。学区房墓地的噱头导致墓价越炒越高。你现在一眼望去，漫山遍野的坟墓都埋着有钱人的祖宗先人，可他们的后代子孙都会考上好大学吗？恐怕也不尽然吧。我大半夜翻墙进了公墓，先是去了值班室，刚推开门，那位留着辫子的清朝僵尸猛地扑过来，还好我反应够快。连连向后退出几步，吴大雄，你给我妈蛋要害我吗？没有任何回应，清朝僵尸再度要杀我。危急时刻，我将镇邪剑
，还是很守规矩。于是，我抓住机会向前一捅，那僵尸反应很快，也可能感觉到镇邪剑巨大的威胁，飞快躲避。与此同时，里屋的大门开，吴大雄急匆匆跑出来，大喊一声“定”，那清朝僵尸方才安定下来。吴大雄问：“你没事吧？都怪我之前没给你留电话，你下次来找我一定要提前说，因为我这人特别没有安全感。”休息的时候都会让银师帮我看守。我虽然有气，可人家把事情都说了，我也就没太深究。刚才简短的交手让我对镇邪剑特别有信心。他威力很大，对一切邪会之物都有很强的克制。就连吴大雄的目光定格在我宝剑身上，他脸色凝重，问我在哪得到的。我告诉他祖传的，问吴大雄准备的怎么样。吴大雄把我领进了屋内，这是一间他住的职工宿舍。别看他长得丑，可屋内收拾的十分干净整洁。他还提前准备了墨斗、糯米、黄纸、铜钉、朱砂等染料，非常认真的告诉我。张子昂不是一般的僵尸，他一开始心里还没底，刚刚看到镇邪剑威力足，应该差不多。他又递给一个日记本，这个是我找人打听到关于张子昂的事情，因为我记忆力不好，就随便给写在本上了。我有些疑惑，翻开看看，里面歪歪扭扭写了一些字，有的竟然还特么用拼音。吴大雄尴尬道：“小时候不好好读书，有的字不咋会写，你凑合看。”盯着他写了足足好几篇的蝇头小字，看了小半晌，上面关于张子昂的记载使我越看越心惊。之前那种雄赳赳、气昂昂的愤怒之火，被现实所浇灭大半。毕竟，只有无知者才会无所畏惧。往往懂得越多，才知道曾经以为的牛逼，其实就是傻逼。何况有的东西，真不是光靠勇气就能解决的。张子昂原是明朝末年的太医，祖上世代行医，爷爷那辈在宫里给皇帝看病。按照正常的路子发展，张子昂也会成为一名优秀的医生。可天有不测风云，在他八岁那年，男根被狗给咬掉。小的时候还没什么，到了青春期，张子昂性格逐渐古怪，喜欢研究一些让人意想不到的医术。凭借家底丰厚。他使银子买通狱卒，让死刑犯砍头之前要经他的手过一遍。每约其名是为犯人检查有没有传染病。一开始，狱卒还担心他把人祸害死了。很快发现张子昂有一门独特的本事，不管他是否将囚犯开膛破腹，只要四肢健全，他都能让人站起来自己走到刑场。有一次，刽子手砍头，一刀下去，人头落地，竟然没有鲜血溢出，死人的脑袋在地上咕噜几个圈停下来，竟然眨眨眼睛。当时把所有人都吓坏了，皆以为是人死的冤屈。上级甚至曾交代重查此案。直到有人把张子昂的事情偷偷告诉官府，经过一系列的盘问，得知他是如何利用犯人做实验的所作所为一五一十讲出。尤其能驾驭死人的本事，在上流社会引起轰动。皇帝痴迷于炼丹长生，相信道家方术，认为张子昂是个奇人。再者，他医道世家的身份很快得到赏识，从此顺利穿上官袍，成为一名九品小太医。没有男根的特点，以及他本人的医术高超，又被亲自转为后宫女性看病。张子昂在那段期间，借助后宫的隐秘条件。为了能够重振男人雄风，他开始对自己实施改造，想通过由死转生，使自身长出肉芽。一次次的失败并没有使他灰心，张子昂又开始拿宫女太监继续做实验。他还攀上珍妃娘娘，也就是万寿山那位精通奇门遁甲的高人。其实，珍妃娘娘当时已经暗中观察张子昂很长一段时间，对这位科学怪才了如指掌。可君子如玉，玉碎了，再好的工匠也修不好他的裂痕。张子昂的男性雄风就像断了的玉。珍妃曾单独与张子昂聊到如何化腐朽为神奇。按照他的说法，从生到死本就是一个轮回，魂魄不全，入不了轮回道。最好的办法是将自己打造成僵尸，就像树木逢春发芽一样，经过一年四季再度重生。张子昂当时就给珍妃跪下了，求他指点迷津。珍妃说：“僵尸不属六道之内，而你现在本是活死人，占了一个人，差一步才可以化僵。”接着，珍妃指出万寿山附近七十二处凶煞地穴。张子昂这才知道，珍妃要天罡地煞守墓，一直以来都在寻找合适的人选。张子昂恰恰就是其中之一。于是，张子昂按照珍妃的要求。躺在地煞墓长眠百年，当时那位皇帝死后被埋葬在紫薇穴。按照计划，他同样本该修成僵尸，结果眼看要成功的时候，却遭遇一场史无前例的大爆炸，天雷法体将他炸得粉身碎骨。从此以后，万寿山由珍妃娘娘一个人主导。数百年来，那些老怪物们早已不像过去那样长埋地下，而是历经图，又经过几代人的发展，从事医疗行业。吴大雄又说，张子昂早就不畏阳光，像常人一样行走世间。咱俩拿着墨斗、糯米，真不一定能干得过他。当然。如果大漠风鬼人出手，就另当别论了。想起那个烂酒鬼，我疑惑道：“王林很厉害吗？何止啊！”吴大雄认真道：“你有没有听过？南边瘸道士，北边铁罗汉，东边的流瞎子，西边风鬼商，这四个人哪一个放到世上都是罕见的高手。”王林是风鬼商人，我惊讶道。他重重点点头：“没错，你就相信我的话。如果王林肯出面帮你，别说张子昂，就算万寿山里面的老妖婆子出来，都不敢把你怎么着。”我想起他开出一百万的价格，显然是不想让我去动手。既然已经走到目前这一步。我妥妥是要办了他的。神秘的红衣女人给我送来镇邪剑，我觉得应该与杀张子昂有关。听吴大雄的话，他貌似知道很多事情。我问他是否了解我爷爷陈俊生，吴大雄说：“听老一辈讲过，陈老先生是唯一给龙算过卦的人。麻衣派夺天地之造化，第一卦叫生死卦，最为灵验。要不然，以你我这么上赶着过来找你吗？”至于张子昂的行踪，吴大雄也打听出来，每个月的十五，他会去明月山温泉泡澡晒月亮。
。明月山是全市最佳观月的温泉，当然那里消费也挺高的，深更半夜回去也不方便，索性我就在龙陵山休息。到了第二天一大早，我们俩开始筹备如何弄死张子昂。天黑之前又去了明月山买大众票泡温泉，不过节不放假的，山顶大池子也没几个人。本来是打算偷袭的，可吴大雄长成那副模样，想不受关注都难。我现在还不能乱用爷爷教我的本事，只好伺机而动。可还不等我去动手，忽然有两位身穿黑衣的西装青年走到池子边。男子说：“我们老板想请二位聊聊。”我特别意外，自己头一回来明月山，也不认识什么老板啊。我问：“你们老板谁啊？”张子昂。我冷汗瞬间就下来了，看了眼四周，啥兵器都没有。按照我们彼此近战的实力对比，我能赢的几率可以说是零。眼前二人命功灰暗，没有任何一丝生机，摆明就是活死人。冷静下来，我觉得如果我的生死受到威胁，相信王林一定会出面救我。权衡利弊之后，决定跟他们一起去。吴大雄眼神惶恐，特别恐惧，完全没有之前雄赳赳、气昂昂、吹牛逼的样子。他就像看陌生一样，低三下四对那二人说：“二位大哥，我们俩就是在这儿偶遇，以前压根就不认识，真不认识。”他陪着笑脸解释，恨不得与我撇开关系。当然，这一切无所谓了，是福不是祸，是祸躲不过。二位活死人对吴大雄根本没有任何兴趣，带我去了 VIP 包厢。撩开门帘，第一眼被他吓了一跳，就见张子昂赤着上半身，一身的腱子肉与苍老的五官十分不配。月光照在他的身体，犹如镜子般反射出淡淡的光泽。张子昂的脸上的皱纹在一点点消失，他深深吸了口气，一阵阵云雾缭绕于四周，并化作青烟钻入他的鼻息内。恐怖的实力让我感觉到心悸，毫不夸张地说，如果他想杀我，除非动用爷爷封印的秘术逃跑，否则我没有任何机会。如今他比之前看起来年轻了至少二十岁。他说：“我万寿山的规矩，向来都是你不动我，我不动你，小兄弟，切勿让人当做枪一样去使唤。”我沉声道：“那个逼我出手的老太太，是你派来的。”张子昂说。如今回忆起华夏五行龙脉之战，陈老先生在黄河一己之力打退东宁风水师，挽救了一场可能发生的自然灾害。老朽一直佩服的很，你是他的孙子，与我也算故人之后。VIP 的包厢内热气腾腾，我手中没有镇邪剑，又与张子昂这位老太监彼此相距不过五米，凭借他身份背景和实力，想要杀我非常简单，没必要与我解释。我又问，被王林杀死的人僵尸是不是你派的？张子昂摇摇头，娘娘说过，万寿山以和为贵，不对，这样活了几百年的老怪物早已超脱六道五行，没理由撒谎。我全身上下唯一值钱的地方，或许只有爷爷让连死都不能使出的秘术。我说，既然是故人之后，为何你害我朋友？不是我害的。张子昂回答的很干脆，他靠在大池子边，叼着一只雪茄，向我摆了摆手，示意一起泡一会儿。见我犹豫，他继续道：“我活的年岁比较久一点，知道的东西也很多，坐下来聊会儿。”他的话戳中我的内心，其实我早已经迫切希望知道谜题的答案。还有，五十年前到底发生过什么？爷爷口中的那条龙究竟是龙还是人？我希望能得知答案，否则漫无目的等待着不存在的生物。何尝不是浪费时间？于是，我选择与张子昂共泡一个温泉池，接过他的雪茄。张子昂说：“你爷爷是个奇人，也是我所钦佩之人。如果我爷爷知道你坑他孙子，可能会气得在棺材里蹦出来。”我说：“龙虎山七绝岭可不是那么好蹦的。”张子昂笑道：“七绝岭？”我在他的话中嗅出一丝古怪的，听起来好像不是一个好地方。当我再次追问，张子昂竟然绝口不提。我的心在冷静下来，与这种几百年的老怪物打交道，真不知道他哪一句话是真的，哪一句话是假的。见我不语。张子昂继续道：“我张子昂虽善蛊毒之术，可早已不乱杀无辜。为了偿还自己曾经所造下的罪孽，我治病救人。到了今天，所救之人远远多于我杀之人。真的不是你？”我脑子里充满着疑惑：“不是他，又是谁？”张子昂又单独找我把话说清楚：“若是他做的，完全没必要多此一举。”他的话同样使我注意到一个细节：王林没有阻拦我找张子昂，或许他早就知道我们两个不会打起来。张子昂说：“那蛊毒不是我下的，信不信由你。”那又是谁做的？我反问道：“踏踏实实留在王林身边，他会护你周全。”只要你不出手，安安心心等待那条龙出现，你将会知道所有的秘密。而除了王林以外，我张子昂也是你值得相信的人。张子昂的语气有一种从容般的笃定，在这一刻让我的内心充满疑惑与不解。到底我该相信谁？张子昂说，平时没事的时候也可以来我医院坐坐。我说，我爷爷到底是什么人？龙虎山天师府奇才张兰一的徒弟，也天底下唯一得张兰一一波的人。可是龙虎山有一门铁律，天师府绝学不传异性，所以许多年来，你爷爷都是以龙门相师来行走江湖。龙门？我心里一凛。这句话，我在那位打着灯笼的女人口中也曾听过。张子昂说：“龙门五脉同知，源自皇帝刘金传玉函所演化，直至大明朝初年，刘伯温得此书，助朱元璋创下大明江山。期间培养五名弟子，分别为丹、黄、金、刘、五五位世家子弟，学习书中山、一、命、相、补武术。其中，山字一脉，包含符箓、养生、秘术，擅长武技；一字一脉，则是方技、针灸、咒劲；命字一脉，占卜天象，以八字卜卦人之命运。相门分天。”人三门相术之法，能扭转乾坤，趋吉避凶；卜术善奇门遁甲、太乙神术，多用于军事战争，卜卦国运。五脉共同维护大明江山。因刘家相术与刘伯温有血缘关系，
，为避免帝王猜忌，向自一脉开枝散叶。其余四脉父传子，子传孙代代相传。大明期间，追随刘伯温，斩尽天下龙脉，任职司天见证。只是后来其人回我江山，龙门五脉分崩离析，直至辛亥年间，五脉重聚，驱逐鞑虏，为我华夏。你爷爷陈俊生，长相门一脉，曾与东营久居周旋。五十年前，东营之人用本国战死士兵的骨骼打造出金龙，夺走华夏金脉。张子昂缓缓叙述曾经那段往事，他忽然注视着我的双眼，语气一顿：“你爷爷陈俊生不知何种原因，竟背叛华夏，将金龙脉赠与东营，导致金脉断裂，三年天灾，七年大旱，各门各派死伤无数英豪，史称金龙之祸。”可我的了解陈俊生的性格，他骨子里正直忠义，是绝对不会背叛华夏。他的每一句话都像刀子一样扎在我的心口。忽然，张子昂将手指点在我的眉心，认真道：“你身怀奇术。”此事涉及天师府，非刀万不得已，千万不能出手。话音刚落，我忽然感觉到身体奇痒无比，我开始抓挠着身体，皮肤居然浮现一块块绿斑，指甲的颜色也渐渐变得青紫。越挠心里越慌，因为开始我还能感觉到刺痛感，可挠着挠着皮肤就像不是我的，特别麻木。是你害我，我又要起身。张子昂说：“别乱动，明月山的温泉池能够化解湿毒，所以我每年都会来几次。”只见水面漂浮起淡淡绿色雾气，它围绕着我们四周缭绕不散。张子昂深深吸了口气。那些绿雾渐渐飘向他的身体，使他光滑的皮肤表面浮现大量的霉斑，而我的身体也在逐渐恢复原有的知觉。现实已经很清楚了，是张子昂救的我，所有的湿气被吸收的干干净净，他整个人恢复垂垂老矣的模样。身穿好衣服，佝偻着背部，他平静道：“回去吧，我欠你爷爷恩。在那条龙出现之前，我会尽力护你周全。”我想继续问他的时候，张子昂已经转身离开，他的两名手下拦住我。我千辛万苦来到明月山，带着必杀之意，如今却成了他为我疗伤。从离开月微堂开始，仙玉黄鼠狼引我上山。又是红衣女子送剑搭救，再到张子昂为我疗伤，还有那不知名的龙门。可爷爷为什么从未与我提起过？想起他老人家临终遗言，每一个字似乎都在想尽办法让我离开波云鬼绝般生活。而除了红衣女子外，王林和张子昂都说欠我爷爷的恩情。张子昂为我清除的尸气，貌似只有吴大雄是尸毒携带着。我离开 VIP 包厢，赶忙去找他，可吴大雄已经不见踪影。明月山温泉处在郊区，他应该走不远。以他奇异的五官，我去酒店一问就知道，他前脚刚离开，奔着他的方向急匆匆追出去。他这次来没有让金银双尸跟随，单纯交手，真不一定谁赢得过谁。大概在黑暗中奔跑了半个钟头，途经一处十字路口时，一眼看到吴大雄在原地转圈，他急得满头大汗，速度更是越来越快，嘴里面叨叨着：“我已经按你说的做了，放过我，求求放过我，吴大雄，谁指使你来害我？”我大吼道。我的话音未等落下，却被一声乌鸦的叫声所打断。顺着声音的方向，看到对面的电线杆上有一只通体漆黑的乌鸦，更加诡异的是，乌鸦长了一双黑白分明的瞳眸。仔细盯着他看，与人的眼睛一模一样。那只乌鸦扑了扑翅膀，声音逐渐尖锐。吴大雄捂着耳朵，蹲在地上痛苦哀嚎。路灯在这一刻忽明忽暗，随着持续的声音回荡，咔的一声脆响，百米之内所有路灯炸裂。吴大雄的双耳向外喷出一道血柱，短短呼吸间，七窍流血身亡。他以一种极其诡异的方式死在我的面前。路灯上的那只乌鸦突然起飞，围绕着吴大雄的尸体绕圈，并精准无误掏出他的眼球吞了下去。吃完了吴大雄的眼睛，乌鸦忽然不飞了。它停留在十字路口，黑色的会沾满鲜血。在一步步走向我的时候。乌鸦眨眼间变成吴大雄的样子，我头皮感觉到阵阵发麻，眼睛是灵魂所在。乌鸦吃了吴大雄的魂，借此化形，想要害我的命。吴大雄的鬼影面无表情，身体忽然化为黑烟，在浓密的烟雾中飞出数十只乌鸦，它们怪叫着，凶狠向我扑来。千钧一发之际，那把被我别在腰间的镇邪剑，好似烧红的烙铁，十分滚烫，连我捆缚的裤腰带也在这一刻被镇邪剑斩断。宝剑化作一金光，冲向乌鸦群众，剑气势磅礴，搅动天地四方正气。砰的一声。宝剑牢牢定死那只罪魁祸首，这一幕让我惊魂未定，恍然间才明白过来，原来红衣女子送剑不是为了帮我斩张子昂，而是为了能在乌鸦夺魂时救我一命。收起镇邪剑，那只乌鸦渐渐化为一滩血水，看着空荡荡的街道，对于真相的渴望之道，好似有万千只蚂蚁爬过般那样难受。为什么等待一条龙？他究竟是人还是妖？凭什么他才可以救我的命格？王林、红衣女子、张子昂，还有黄皮子坟那位神秘人，他们给我感觉像是各怀鬼胎，十分不睦。而张子昂所杀死那位万寿山的宫女，明显是想要我的命。但今天张子昂却矢口否认，是他派人来杀。拔下镇邪剑，我整整走了半宿。天亮之时，总算进了家门。我发誓，如果我有钱了，第一件事就是买辆车，精疲力竭坐在太师椅上，脱下鞋子揉一揉脚底板，心里也对这些日子以来所有发生的事情梳理。很遗憾，我现在真的是一点头绪没有。二楼的拐角处传来细微的响动声音，引起了我的注意。我侧过身，正好能顺着台阶的缝隙看清楚二楼，原来是小鱼儿正坐在台阶上打瞌睡。他额头不小心磕到了楼梯，正揉着磕疼的部位看见我。他挥挥手，大哥哥，你回来了。我说，怎么不睡觉啊？昨天我看你食欲很低，本想阻拦，我爸让你随缘去做，他会在生死危机时候出手帮你。可我还是有点担心，担心你万一缺胳
，我到现在还饿着肚子呢。我心里一暖，让他稍等一会儿，等我去厨房看看有什么做的。小鱼儿在楼上小跑下来，跟着我一起去了厨房。他站在旁边，聚精会神学习着。我从小跟随爷爷一起生活，打鸡时期我就已经开始自己照顾自己，煎炒烹炸自然也不在话下。当我把热气腾腾饭菜端上去，小鱼儿特别高兴，他也不管热不热，大口大口吃了起来，看得我特别担心，别再烫坏了。他嘴里嚼着东西，含糊不清道：“哥哥，你朋友走了，走了。”我一嗓子把他吓一跳。小鱼儿说：“是啊，昨天晚上走的。”我走到二楼，看着干净整洁房间，他像是从来没有出现过那样。虽然早有准备，难免有一点点失神。小鱼儿却在兜里拿出一张纸条，他说：“那位姐姐留给你的，我已经看过了。”我接过了那张纸条，上面用娟秀的小字写着：“对不起，陈正，李帅找到我，他给我发了视频。我爸被他们囚禁在狗笼子里，那些人用开水烫他，放狗咬他，折磨他。就算他再怎么喜欢赌，他也是我的父亲。”李帅说：“想要我的命戒运，我答应他，他会放掉我爸。”然后给他们夫妻两个一笔钱。以前是我对不起你，我肺里好似被呛过一大口的海水，往事点点滴滴涌上心头，心里有着说不出的压抑感。利用活人借运，如此阴毒的手段，亏李帅能想得出。我不是莽夫，甚至可以说是小心谨慎。但我知道有些事情我必须去做。摸了摸小鱼儿的头发，短短的几天相处，我竟然习惯去照顾他。我认真说，这几天哥哥可能不会给你做饭了，你学着照顾自己，千万别指望楼上那个不靠谱友。爸爸说，他决定在龙出现之前不让你离开这里，我不能眼睁睁看他送死。我说话时候故意看了眼二楼，大漠风鬼伤人，不管我爷爷到底留了什么局，我也必须找这张娜。小鱼儿劝道：“你不要与爸爸生气，他脾气很倔，认定的事情不会改变，但他的心眼不坏，做事情一根筋，还特别固执。有时候小鱼儿也生气，哥哥，你别跟他一般见识。”我也倔。说话这句话，我向大门口走去。王林的声音淡淡传来：“我答应陈老先生保你一命，所以从今天起，你不出屋子半步，老子不用你保护。”我愤怒一脚踹开太师椅，疯跑向大门口，刚掐灵官指。身上符文逐渐蔓延到我的全身，当他化作澎湃的力量爆发的前夕，体内那双鬼手狠狠掐在我的心口，他使我全身站立，气血倒灌入全身经络，好似泄了气的皮球，四肢瘫软，毫无任何力气。我真的很疼，全身都在哆嗦，而这仅仅是一只不起眼的鬼所为。他听从王林的话，住在我的心里，就像某个开关一样，将我牢牢束缚。我重重摔倒在地，就算是是爬，我也要爬出去。小鱼儿跑过来搀扶我，急切道：“哥哥，你就听爸爸的话吧，他不会害你的。”我大口大口的喘着粗气。几乎用尽全身力气站起身，而在二楼缓缓飘下三道黄符，他们贴在门窗，一瞬间的功夫，阴气逼人，房间内居然升起淡淡的寒霜。王林说：“我王林一生从不食言，答应过陈老先生的话，就一定会做到。你若不听话，我就打到你听话为止。”他们三个追随我多年，一直舍不得卖，凶得很。我的命我自己做主。我再度冲向大门，这一刻，我手握镇邪剑，想要破开一切邪敌。可大门口的三道符纸缭绕起白雾，一张美丽女人的面孔在雾中浮现。我本能挥舞镇邪剑驱赶，很遗憾。我根本碰不到他。接着，耳边又传来女子嬉闹的声音，大雾越来越浓。当笑声戛然而止，雾中有三位一模一样的女子出现，她们神色怨愤，看我的样子就像盯着自己的杀父仇人。滚开！我抡起剑，企图驱散他们，结果那三位女子竟然毫不后退。她们将我包围，锋利的指甲划破我的皮肤，身形鬼魅飘忽，将我衣衫挠得破破烂烂。几次交手，我特别特别的冷，就像掉进了冰窟窿一样，快要被冻僵了。小鱼儿担心道：“别打了，你打不过他们。”他们是三胞胎，一个死在天，一个死在水，最后一个死在陆地，又同时是冬季而亡。天地人三者合一，冲天怨念可撼神灵。我气愤道：“王林，你就是个乌龟王八蛋！等老子有一天能打得过你，非往你的酒葫芦里面呲尿。”声音在房间内回荡。王林没有任何回应。三胞胎用头发将我牢牢困住，我的眉毛、胡子，甚至汗毛都凝结出一层冰霜。除非我能解开封印，在厉鬼的面前只有死路一条。小鱼儿想要救我，却无法靠近。每耽搁一分钟，张娜就多一分钟的危险。老天爷为什么要这样待我？难道这就是借命而生的报应吗？什么是龙？你在哪？龙龙爷爷那条龙到底是谁啊？近在咫尺的大门却像天堑般无法逾越，那是一种被遏制喉咙的无力感，使我跪在地上。不知道是不是老天爷听到了我的呼唤？汽车发动机的声音在寂静的早晨由外清晰，它的方向正是空无一人的北街尽头。那里缓缓开来一辆黑色的劳斯莱斯，空气中凝固的气场不单单是车头前面飞舞的小金人，而是一种无形的压迫感，就像面对一头长牙舞爪的猛兽。当汽车停稳。车上走下来一位身穿中山装的中年人，他看向岳微堂的牌匾，又看看我，十分礼貌道：“你好，请问你是陈俊生的孙子陈正？”我点点头。他又说：“太好了，按照约定，你陈家还欠龙王一卦，我今日便是替龙王来讨卦。”我差一点没喜极而泣。我日盼夜盼的龙终于来了，只要我能补足命格，那爷爷传我的麻衣派神术将我不受制约。中山庄缓缓走踏进屋内，而王林此时也出现在二楼。中山庄眉头微皱，原本平和的五官渐渐有着几分冷峻。王林倚靠在楼梯间旁的角落，晃动酒葫芦，似乎是已经喝光了。他擦擦嘴，似笑非笑道：“那些老家伙还是坐不住了。”中山庄皱眉道
，陈俊生果然有后手，连疯鬼商人都请来了。我是欠陈俊生一个人情，保他孙子一命。毕竟那糟老头子坏得很。王林耸耸肩，中山庄眉头微微一皱，他背负双手跨过大门。原本狠厉的三胞胎厉鬼，此时像老鼠见了猫般四处乱窜。贴在门窗的三道黄符燃为灰烬，屋子里的寒霜逐渐退却，使窗户上蒙上一层露水。一冷一热，令室内水雾弥漫，中山庄却犹如雄狮般无可匹敌。在那些朦胧的雾气之中，有一头面目狰狞的麒麟若隐若现。中山庄淡淡道：“陈俊生当年违反规矩，若不是老头子念他有功，以陈家的罪孽，足够株连满门。莫非是关于金龙之祸的事情吗？”看着王林与中山庄之间，好似把我当作空气一般所忽略。记得爷爷葬礼那天来了很多的人，这位中山庄倒是有几分面熟，只是我们没有任何交流而已。王林不屑道：“什么有功无功，还不是为了龙象树？那个糟老头子心眼太多，还总想装好人，我都烦死他了。”他一步在二楼跃下，轻飘飘的身法仿若蜻蜓点水般，没有发出一丝声响。他与中山庄二人面对面，明明邋里邋遢、睡不醒的模样荡然无存。凌厉的气息好似一把刀子，咄咄逼人，摄人心魄。两个人的鼻子间仅相距不到五公分，针尖对麦芒，岳微堂的桌椅滋滋作响，仿佛快要承受不住而崩溃。中山庄低沉道：“你打算与我等为敌？”王林说：“我一介布衣，怎么敢惹龙门十三太保？这小伙子人不错，有情有义，除了缺心眼，哪里都挺好。你若能保他一命，我王林可以立刻离开。”我能感受到，在王林出现以后，中山庄已经有所忌惮，而这仅仅是忌惮。中山庄点点头，答应保我一命。突然，王林竟然笑了笑，凝固的气氛瞬间有所消散。中山庄微回头看向我道：“我叫唐林，走吧，别让龙王久等。”不行，我焦急道。哦，唐林用一种疑惑的眼神盯着我。我把自己当前的遭遇解释了一遍。我朋友出事儿了，我必须去救他。但王林说，有人一直在引诱我出手，形势危急，我怕再晚了可就没命了。唐林说：“也好，你先坐我的车。”帮你解决完后顾之忧，你再随我一同去龙门。谢谢，非常非常谢谢。我真的很慌，关心则乱。如今的我还没有达到可以控制情绪的能力。唐林的身份绝对不会像看起来那么简单。他气度沉稳，面相刚毅，一身若有若无的气，面对大漠风鬼人王林都不落下风。尤其两个人还聊到某个很厉害的老头子，我听得出来，爷爷生前与他们很熟。我必须要有耐心等下去。王林说过，只有为那条龙算卦以后，所有的疑团都会解开。我的心里不断祈祷，希望张娜不会有事儿。一路上，我虽然有很多问题。可不知道该从哪问起。出于职业病的原因，我喜欢信为人相面，相由心生。就算不能剖析他们全部的秉性，了解的七七八八还是能做到的。但是，我很快发现自己竟然没有办法集中注意力。盯着他看久了，在他的面部就好像有着一团雾气，而且他的面相无时无刻都在变。忽然，唐林笑道：“不要白费力气，以你的实力，目前还看不破我的面相。”我趁此机会反问道：“你们到底是谁？还有那条龙？”唐林说：“等到替龙看过相，会给你一个满意的答案，包括你的爷爷事情。”如今你只需要服从命令就好。他态度鲜明，说话的语气干练。服从命令，我在他的话中嗅出一丝别样线索。索性不再言语，因为在这个世上只有一种人是以服从命令为天职。回到老家的时候已经下午了。唐林开车带我去直奔李家的别墅。保安还是之前小马的搭档，不过他之前对我十分蛮横的规矩，在看到唐林的劳斯莱斯却转为另外一副嘴脸，堆着笑容，连大气儿都不敢喘。唐林提出要找李东升父子，保安也没有我们登记，主动放行。只不过，因为李东升家的别墅是凶宅的缘故，早就已经挂牌出售。我特别特别焦急，把电话打给王姨，却提示我他已经关机了。我又试着与李帅联系，依旧还是没有任何回应。最终还是唐林打了几个电话，得知李东升已经好长时间没回公司了，心里特别着急。如果利用张娜借运，那他的时辰一定与李帅相互匹配。我虽然不知道具体的时间，可已经失踪超过24个小时了。唐林又通过一些特殊渠道让人帮忙找一找。在我们等待消息的同时，有一位抱着孩子的美丽少妇三步两回头经过我们身侧，见他眼神闪躲。莫非是知道什么消息？我也是病急乱投医，跑上前拦住少妇，她被惊吓的叫出声：“啊，别杀我！我什么也没看见。”感觉对方有几分眼熟，但一时间又想不起来。我说：“杀你干什么？您别误会，我想问问您知不知道这家人去哪了？你是来灭口的？”他睁大眼睛试探道。我很无奈，他是真把我当坏人了。耐着性子给少妇解释了一遍，他深呼了口气，继续道：“你上次我还以为你把这里炸了，结果你没炸。那天我听你的没在家住，结果第二天真死了好多人。”我说。你是那个开奔驰的小少妇，他脸一红，有些不好意思道：“别少妇少妇的，多不礼貌啊，叫姐姐。”我赶忙道歉，一时口快，的确有些狂妄了。他说：“这家别墅死了很多人，还闹鬼了呢。”我亲眼看见昨天深更半夜来了个年轻道士，把人这家父子接走了。走的那天可邪门了，深更半夜的找一堆穿旗袍的男女迎接。这家的孩子骑着白马挂白花，大半夜的还点着白灯笼，人群浩浩荡荡出了小区，好悬把我吓死。道士，你怎么知道是道士？你这人说话很奇怪。他穿着道袍，当然是道士啊，手里。还拿着一个小铃铛在前面摇晃着，然后大队人马跟着浩浩荡荡离开了小区。我当时就趴着窗台看得一清二楚，以为自己撞鬼了，就拿出手机拍个小视频。一边说着，少妇还拿出手机为我找那日拍的视频。视频虽然不清晰，可还是能够看见李帅身穿说兽衣的诡异模样。
，他戴着瓜皮帽，脸颊还涂抹着腮红，浩浩荡荡的队伍，跟着一位老道士的身后。当镜头拉近的那一刻，我愈发觉得老道士有几分熟悉。他，他竟然是秦老道。秦老道怎么可能会站在李东升的那一边？他是一直以来都是骗我的。李东升家的风水是秦老道一手改变。他还告诉我自己非常讨厌李家的铜锈味，结果他竟然和起火来把我当猴子耍。唐林不知何时站在我的身侧，他瞧见秦老道时候，疑惑道：“龙虎山企图秦广德，唐先生，你认识他？”我疑惑道。唐林点点头，听老一辈讲过，秦广德是在五十多年前因为违背龙虎山戒律被逐出师门。可他怎么会在这儿？我把手机还给了小少妇，谢过对方以后，拉着唐林一起离开。如果秦老道是幕后黑手，他明明很多机会对我下手，为什么要等到现在？我先是火急火燎去了算命一条街，很遗憾，并没有撞见秦老道。我们又去了他的家，还是空无一人。可就算是为了逼我出手，那也总不能在人间蒸发吧？我指着大门，唐先生，帮我砸开。你先别急，秦老道，如果目标是你，就一定会留线索。就算咱们闯进去，也不会有什么用。你好好想想看，你们两个曾经去过的地方。唐林说，他这句话倒是点醒了我，脑海瞬间浮现出三个字：青龙庙。我们老家是青龙卫，他曾费尽心机帮我拔下生庄，放出我母亲的事情，至今我还记忆犹新。唐师傅，去我家老宅。我记得他与你爷爷还是好友，好端端的害你干什么？唐林很疑惑。如果真的像他所说，我更加想不通了。坦白说，我对秦老道还是很有好感的，没想到他竟然背地里坑我。唐林开车带我匆匆往家的方向赶路，开发区拆迁已经差不多了，满目废墟，一片狼藉。唐林在车上带好手电，我们两个步行前往曾经居住过的老宅。小路坑坑洼洼，越到临近家中的方向，道路越难走。就这样走了小半个时辰，遥遥看见一座拔地而起的古庙，我注意到唐林眉头微皱，表情有些古怪，便问：“唐师傅，怎么了？”好重的煞气，那里本是东边青木卫，按道理应该是生机勃勃，可如今看起来却宛如人间鬼域。他说：“未用麻衣官身术，我就已经感觉到不对劲。”我们家因为风水独特，所以春夏两季草木由外旺盛，夜里睡觉一个时辰顶其他地方五六个时辰。唐林又说，阴风绕梁，气聚不散，果然是阴庙。临近青龙庙时，唐林都给我一张符，他让我放在兜里，如果遇到危险是可以保命的。我点点头，在为那条龙看向之前，唐林肯定会竭尽全力保我的。重新回到这片生活十几年的土地，抬头看着庙宇牌匾，用金漆涂写三个大字，竟然是“镇龙庙”。我倒吸了口凉气，青龙变镇龙，莫非是想压住城市的青龙卫吗？唐林一把推开庙门，青石板铺砌的地砖，庙内两侧石灯笼燃烧着微弱烛光，空气中弥漫一种若有若无的灯油味这里的装饰很新，两侧门柱刷着红油漆。门前，香炉还燃烧一炷高耸清香，雕花镂空的窗户是敞开着。我们站在香炉前，一眼能看见镇龙庙内供奉着的神像，竟然是一个穿着裤衩的小孩。唐林沉声道：“用哪吒庙来镇龙器，好大的手笔！哪吒在道教神仙谱中成为三潭海会大神，神通广大，尤其民间传说包龙皮、抽龙筋，更是脍炙人口。”我迫不及待，一脚踹开大门，率先冲进来。眼前的一幕着实吓了一跳。先是看到一男一女跪在哪吒神像脚下，男的穿着藏蓝色长衫，斜背着一朵大红花；女的凤冠霞帔，二人跪在那儿一动不动。只见供桌上的东西并非瓜果梨头，而是换成我爷爷生前用过的东西。从左到右，帽子、衣服、裤子、鞋子，甚至爷爷的烟袋锅，都在角落摆放。诡异的布局刺激着我的神经。我不停喊着秦老道的名字，可是他始终没有出现。遍布庙内的红烛将镇龙庙照亮。烛火摇曳，人影婆娑。我看到跪着的男子气儿就不打一处来，活人阴葬，莫非他就是李帅吗？当时一个箭步冲上去，怒道：“李帅，你他妈还算是个人吗？张娜与你无冤无仇，你偏偏害他借孕。我与你也是同学，可你与他人合谋害我。”对方始终跪着，也不说话。越想越气，我七脚狠狠踹过去，扑哧一声，我的脚完全没入他的身体。我愣在当场，李帅竟然是一个纸人。我扭头看向女主，乍一看，她与张娜一模一样，甚至皮肤还在烛火中闪耀着几分光泽。可当我碰向他的时候，指尖却戳破他的脸颊。万万没想到，他竟然也是纸人！别动！唐林一声大吼，可还是太晚了。两具纸人已经被我破坏。他叹息道：“我刚刚在外面感觉到不对劲，看到庙墙四周皆插满杏黄旗，你碰了替命纸人，活已经被钉在这里了。”我有些不解，因为并没有感觉有任何不舒服的地方。唐林却无奈道：“你向前走几步，然后回头看看。”虽说心里疑惑，可唐林的神情做不了假。我缓缓走出五步，回头一看，却傻了眼。我影子停留在原地，人若没有影子，是代表丢了魂魄的。我知道这种说法不是说影子在灯光照耀，而是被烛火，因为火能显现妖形。正当这时，身后的大门“吱”的一声缓缓关闭了，刹那间，庙内阴风呼起。紧接着，眼前出现令我悲愤一幕：两扇大门的背面竟然是张娜和李帅，他二人此时被吊死了在镇龙庙的门后，身体在半空中缓慢荡啊荡的。张娜，我狂奔着跑过去，唐林却牢牢拉住我，他的手好似铁钳般，让我无法挣脱。冷静一点，这是活人阴葬局，你不能离魂魄太远，墙背后没有光，现在若走过去。必然身魂相离，魂魄会被神像搅个粉碎，到时候你就真的魂飞魄散了。唐林苦后婆心劝我，我
我回头看看钉在原地的影子，仅剩下左脚的还在牵连着身体。你看那里，唐林指着李帅与张娜的脚下，因为光线较为昏暗，我一开始并没有注意，此时才发现，就在他们的下方有着两个调查的破碗，里面装着鲜红色血液，在碗口的中心，两炷香缓慢燃烧着，而被香熏过的尸体、指甲、头发都在缓慢增长，皮肤浮现出一层淡淡的绿毛，活人阴脏，猫血催尸。唐林脱口而出，他缓缓脱掉上衣，棱角分明的腱子肉表面。马德，今天不来点真格的，还真容易折在这儿。上半身有一头烈火麒麟刺青盘绕着，使他整个人看起来神武不凡。唐林已经准备出手，他叮嘱不要轻举妄动。之后，他缓缓走到到烛火与阴影的交界处，他直视着李帅与哪哪的尸体，袅袅青烟弥漫，二者脚下的猫血鬼一般沸腾了。屋内烛火摇曳着虚影，让镇龙庙极其神秘。两具死尸缓慢抬起了头，空洞的眼神扫视着房间。他们的头发疯长，直指垂到腰部，双手指甲锋利的，好似一把尖刀。唐林的表现却让我非常震撼。以他为中心，向外扩散出的灼灼热浪驱散房间内的阴气。麒麟刺青缓慢在他的皮肤上蠕动，就好像随时都要冲破皮肤的束缚，自己活过来一般。而我站在原地，看着爷爷的遗物，发现他们竟然逐渐长出一层绿毛。唐林双手握拳，挺直胸膛，面对横死凶尸，不堕下风。有唐某在此，纵然阴司鬼差前来，也断然带不走他。他一抬手，身体表面的纹身麒麟呼啸而出。黑色的麒麟虚影虽然有几分飘忽，可狂怒之声却拥有滔天威严。他的声音回荡在镇龙庙内，使门窗被震得嗡嗡作响。唐林并没有主动出手，他像是有所忌惮。爷爷的这些随身物品早已随着那日葬礼结束，被龙虎山的人接回天师府。为什么今天又出现在这里？难道说一直以来引诱我出手的人是天师府？当我碰触到爷爷遗物之时，突然像过电般，令我全身瞬间麻木，眼睛好像被什么东西蒙住了一样。我不停揉着眼角，越揉越痒，眼眶变得很热很热，缓缓流下两行血泪，心里一冷。哪吒神像居然一点点变成爷爷的模样。此时，他的额头、双手、双脚却被长满铜锈的棺材钉在那儿。爷爷很虚弱，甚至连基本的挣扎都无法做到。马德、龙虎山，他们带走了爷爷的尸体，不是庇护，而是刑罚折磨。愤怒的情绪让我几近失去理智。可我不能乱，必须冷静下来。只有活着，活着才有希望救爷爷。忽然，镇龙的庙的梁上滴答滴答向下流淌着水滴，它就落在我的周围。我抬头一看，镇龙庙的房顶有一圈被割喉的野狗，它们皆被麻绳勒在脖子上挂在房梁。野狗的血。如雨水般缓慢滴落，并形成一个小小的圆圈，将我笼罩其中。活人阴葬，猫血催尸，玄狗困魂。如此狠毒的邪术，他不仅要置我于死地，还要我永世不得超生。唐林说：“你魂魄还被定在那儿，这里已经成为风水绝地。而那位秦老道现在还没出面，必有一些后手没使出来。等我破开这间屋子再说。”他向前踏出一步，临近两具尸体旁，麒麟虚影一跃而起，磅礴气势似乎要将整个房间掀开。滔滔热浪犹如烈焰焚天，我被他神武不凡的举动所惊叹。若我有这样的实力。一定要杀光那些招惹我的人。这时，庙内烛火有些飘忽，通过神像我看到爷爷的模样，他在承受着痛苦折磨。我恨自己，如今却没也做不了。忽然，唐林手掐印诀，低沉道：“烈火麒麟，腾天倒地，震慑阴阳，冰符四海，扫荡邪魔。”烈火冲天起，火麒麟充斥着整个房间，门窗在同一时间被掀了个粉碎。房顶上悬挂的野狗被气浪旋起，摇曳之时血洒镇龙庙。咔！两具尸体脖子上的麻绳断裂，尸体并没有摔倒，而是直挺挺站在原地。二者缓慢而有节奏的抖动，像是有了呼吸。冥顽不灵，唐林冷哼，火麒麟化作熊熊烈焰，满地的血水气化成雾，空气中弥漫着一股酸腐的臭味。当烈火冲向两具尸体，强大的威压似乎要将这片天地揉碎。除了爷爷的遗物以外，庙里但凡能点燃的东西，全部在火麒麟的威压中化为灰烬。两碗猫血砰砰传出爆炸的声音。除了李帅与张娜的尸体站在原地，我们已经可以看到外面的环境。杏黄旗随风而动，骤然刮起的阴风形成一团黑雾。当头压下之际，唐林背负双手，赤着上半身与那团黑雾正面相抗。麒麟在空中飞舞奔腾，让人不可思议的是，我们二人同时听见一阵战马嘶鸣，骤然降低的气温让冷热交替，凝结成露水。战马的嘶鸣声越来越近，隐隐约约还有一阵喊杀的声音，就好像有千军万马正在奔腾而来。几秒钟的功夫，镇龙庙外的大门敞开，外面阴雾重重，一阵阵唢呐声接踵而来。这是丧曲，古代要由专人来吹奏，从开始出殡一路到下葬，偏门行当里这样叫喇叭匠。喇叭匠有一送一招两项绝活，厉害的匠人可以通过唢呐破开地狱，让王者上路，免遭黄泉路上的一路劳顿。据说唢呐一响，野鬼退避。很多去世的人，他们并不认为自己已经死了，会眷恋尘世间，生死却浑然不觉。若是亡魂纠缠于家中，小孩子难免会因此生一场大病。另外一个招，是指可以叫招来地府阴兵，桑取悲歌，战马奔腾。秦老道竟然破开地狱，引阴兵阴将来抓我们。我也握紧了镇邪剑，如果真的冲进来，那只能拼了。可奇怪的是。为什么那些阴兵只是围绕着庙外不进来？然而，李帅与张娜的尸体已经满身的绿毛，他们突然抬头，空洞的眼神摄人心魄，一左一右向我和唐林二人追来。我知道，张娜已经死了，七魄被困于身体，经
，唐林的拳头将李帅打飞了出去。张娜又如野兽般扑来，麒麟烈焰围绕着他的周围熊熊燃烧。外面唢呐吹得极咒，化作毛将的二人越战越勇，烈火没有将他焚烧，反而激起了凶性。唐林用一种鼓舞拳术打的毛将毫无还手之力，待将二者重击打出门外，我听到一阵阵清脆的铃铛声，门外唢呐高低起伏。阴兵应将骑着高头大马闯入进来，唐林站在院中，横刀立马，一人可抵千万军。他豪放狂笑，毫无任何为畏惧之色。无数的阴兵不断冲进来，被唐林斩杀后，化作一个个纸人纸马。可他们就好像杀之不尽，院子里的纸人更是越来越多。万万没有想到的是，唐林被阴兵牵绊，李帅与张娜却趁此机会闯入庙内。我被困在原地，依旧以阵邪剑抵挡。李帅被我戳爆了眼球，却并不影响他动手抓我。毛将力大无穷，我被一左一右锁死。唐林身陷重重包围，那些纸人虽说对他无可奈何，偏偏就在这时，秦老道站在房梁上，他手持火把沉声道：“没想到龙门唐林今日会来，若你身死，贫道会将你好好超度。”秦广德，我要杀你！我愤怒挣扎，秦老道手握一沓符纸，再用火把点燃后洒向半空，那些符纸化作火雨落在唐林四周，原本被他斩杀的阴兵阴将却成为最好的易燃品。只见唐林四周眨眼间化作一片火海，秦广德感慨道：“陈正，安心上路吧，我也不愿意这么做，可有人要你必须死，要怪就怪你命不好。”欠你的，我秦老道下辈子偿还你。秦老道摇晃着三清灵，声音逐渐加快。李帅将我束缚，张娜则突然动手撕碎了我的衣服。他的肢体僵硬，一切皆靠着秦老道的铃铛所操纵。看着曾经喜欢过的女孩变成行尸走肉，我的眼泪无法抑制。镇龙庙院外一片火海，唐林已经被淹没在熊熊烈焰，被焚烧过的阴兵形成气旋，缭绕不散。奇怪的是，爷爷生前穿过的遗物，竟接连浮现在我的身上，包括连烟带锅都出现在我的衣服里。实在是想不通，秦老道究竟是什么目的。为什么要让我换上爷爷的衣服？见他一个人主导着阵法，姓黄旗在他的控制下凝聚镇龙庙的气场。我深呼了口气，大声对那只附在我身体的鬼说：“王林让你看住我，不要解开爷爷留下的封印，可再不动手我会死。”身体内传来一声叹息。那只鬼说：“放心好了，烈火里面的那位爷没啥事。”桑曲依旧在夜幕下回荡，可唐林明明已经没什么动静了。这时我被他们拖到神像近前，李帅在供桌下面拿出一枚棺材钉，接着他缓缓将钉子放在我的天灵盖。我感觉到死亡的威胁，对着门外大声道。唐先生，你再不出手，明天可能会把我的尸体拉回去。镇龙庙阴庙的格局，如果是普通人，根本难以分辨，因为阴庙与阳庙外表上看起来都差不多，唯一的区别是阴庙常年不见光，它必然是朝北的；北方又在道教典籍记载，又是众神归处，就连野外尿尿都不准冲北，一般都是北偏西一些。但镇龙庙的格局是正北，风水中叫天门对地煞，不仅会破掉城市的风水，在这间庙里死去的人，上不入天，下不入地。唐林听到了我的吼声，烈火之中传来他的一声叹息道：“我本想等一等那位藏在幕后的黑手。”现在看，怕是等不及了。烈火之中浮现出一个人影，他浴火重生，身体笼罩麒麟之内，周遭火焰无法近身。唐林的眸子逐渐变为红色。秦老道大惊：“怎怎么可能？我的阴兵为何没有把你拉到地府？”唐林缓慢向前，一步一个脚印，镇龙庙墙角四周的杏黄旗“噗”的一声焚烧为灰烬。秦老道面如土色，他拼命摇晃着三清灵，可唐林缓缓抬起手，用力一握，他手中的铃铛竟然碎了。当他走出烈火，抬头环顾四周，冷哼道：“无作此妙如龙盘。”雷火吞尽百万兵，地狱若开，我休弃。哪个妖邪敢作声？烈火麒麟盘旋镇龙庙，将残存的火焰皆被吞于口中。滔滔烈火散尽，麒麟再度回到我他的身体，化作狰狞的纹身。仅仅一己之力，斩阴兵，灭尸煞，未曾出手，已经让秦老道丧失抵抗。无论术法还是拳脚，唐林绝对是罕见的强者。原本灰蒙蒙的天空，随着乌云散去，明月高悬天边，月光洒满整个镇龙庙。我身上所穿的爷爷遗物，一点点换成纸扎活儿。大火燃尽后的灰烬弥漫，尚有一些纸扎人马停留在庙外。李帅。张娜上的绿毛也被灼灼纯阳之气所化解，似乎一切都归于平静。就在这时，秦老道依旧负隅顽抗，他在腰间拿出一枚木头人，咬破手指，点在木头人的眉心，嘴里念念有词。当时我就认出他所用乃是阳鬼术，模糊中一个五六岁的小孩子一跃而出，眨眼间就到了我的近前。他此时完全不亚于是一位绝顶武林高手。我的魂魄还困在原地，那只小鬼居然扑向我的影子。没有李帅和张娜的束缚，我也不是什么软柿子。手里的镇邪剑突然斩下，将那只小鬼牢牢钉在地面。小鬼显形后，是一个光屁股的小男孩。他龇牙咧嘴挣扎，露出一对尖牙，目露凶光，十分狠毒。爸爸爸，救我！小鬼不断嘶吼。我看到秦老道的眉宇之间有着一缕黑气，沉声道：“你可真够狠的，用自己的骨血炼鬼，也不怕遭报应。”此法最初是仙罗阳鬼术。传说仙罗有个将军，孩子死后，他就让法师在遗体上写下经文，然后把孩子带在身边。将军经历大大小小的战斗无数，可从未受过一点点的伤。而且他的梦里经常会看见一个小孩子喊他爸爸，还要保护他。经这位将军的钻研，诞生了这门邪恶的阳鬼术。这是由于血脉相连，更加利于驾驭小鬼。但此法违背天道，小鬼同样会消耗活人福报，直到消耗一空
，他沉声道：“我感觉到那个人走了，他到底谁？为什么要指使你害死陈正？”秦广德见自己黔驴技穷，非但没有沮丧，反而神色舒缓，竟然有几分放松。我说：“我自知您救过我的命，为何不仅要害我，还要杀死无辜的人？这到底是为什么？”秦老道笑了笑，在房顶跃下，他坦然道：“把小鬼还给我，要杀要剐随便吧。为什么？我爷爷到底怎么了？”我激动道：“修来修去一辈子，贫道还是栽在了心里的欲望。”秦老道自嘲笑笑，他继续说。我答应你爷爷保你一命，可又答应另外一个人害你一命。如今答应你爷爷的我做到了，却失信于另外一个人。唐林沉声道：“你应该知道陈正的用途，那又怎么样？落叶总归是要归根的。”秦老道忽然咧嘴笑笑，他向我伸出手，把他放了吧。张，那是你害死的。我说，我拔下镇邪剑，一步步走到秦老道的面前。那只小鬼拦在我与秦老道之间，冲着恶狠狠的龇牙，因忌惮镇邪剑，不敢再踏进一步。没错，他坦然道：“为什么骗我？”我用尽全力，一拳打在秦老道的脸颊，砰！他重重倒在地上，那只小鬼还想杀我，却被秦老道拦住。他擦擦嘴角的血渍，继续道：“我本身也没有几天可活，听我一句劝，天师府秘法不传异性。你是陈俊生的孙子，此生绝对不去龙虎山。”我爷爷怎么了？他在受刑。我迫切道：“什么刑？”他欠下的刑。秦老道轻轻抚摸着身旁小鬼，继续道：“我今天本已万无一失，龙门的人会在这个关头出现，一切都是天意，你命不该绝。”这时，秦老道轻轻摸了摸那小鬼的额头，一道封印随之解开，小鬼双眼逐渐变得鲜红。多年被封存的怨念冲天起，秦老道张开双臂拥抱着小鬼，我却亲眼看到小鬼钻入秦老道的心口，把他的五脏六腑吞噬得一干二净。关于那位幕后黑手的身份，秦老道半个字都没提。可我知道，那个人一定在龙虎山。唐林笃定的眼神似乎对爷爷所有的遭遇并未有任何震惊。记得他曾说过一句：“按照我爷爷曾经的所作所为，应该会诛杀满门。”而今天，我在神像中亲眼看到爷爷受刑的一幕。这时，镇龙庙的大门被人推开，满头白发、身材健硕，张子昂缓缓坐了进来。他双目血红，两只金色獠牙外凸，凶光毕露。只是他身上布满了密密麻麻的伤口，十分狼狈，像是刚刚经历一场激烈的搏斗。唐林说：“你和他交手了。”张子昂点点头，没有看清长相。他很厉害，用的是天师符五雷秘法。很遗憾，依旧不知道是谁要杀我。张子昂问唐林：“是不是要把我带去龙门？”唐林说：“我答应王林，会保他一命，你可以放心。”张子昂摆摆手，转身离开镇龙庙。他的声音回荡在夜色中：“若有危险，可去万寿山求娘娘庇佑。”在这件事结束后，我们并没有立刻离开，我留在老家暂时处理张大的身后事。王姨因为承受不住打击疯了，张大全的账户如愿以偿收到一笔巨款，我不知道这笔钱是谁打的。而秦老道是被医院拉走的。第二天，有一伙倒是找到我和唐林，看装扮就知道他们是龙虎山的人。他们见到唐林，微微鞠躬抱拳。秦广德曾在龙虎山学过艺，如今命运他乡，虽说咎由自取，可终归还是要落叶归根的。希望唐先生准许我们把他带走。唐林说：“人死如灯灭，唐某人不会揪着过世之人不放。”记得秦广德很久以前就脱离龙虎山。如今被你们接回去，还真是他的福气。倒是客气了几句，他目光定格在我的身上，微微笑道：“十月一日，龙虎山受禄，此次为五雷天禄，可领天庭雷步兵马。小友是陈俊生的孙子，才有此荣耀，到时千万不要忘了。”倒是气度不凡，年岁与唐林相当，不卑不亢，细小的双目让人看不到瞳孔。与他对视之时，我竟然有种快要被看透的感觉。我只是微微颔首，没答应，也没有拒绝。在龙虎山的人走后，我让唐林陪我去一趟张娜的坟墓。那天的天气很阴沉，当我们进了墓园。远远就看到一只漆黑色的乌鸦停在他的墓碑上。诡异的是，那只乌鸦长了一双人的眼睛。乌鸦站在墓碑上，缓缓梳理着自己的毛发。当我们到了坟前，它飞到空中，在坟头上方盘旋了一阵，又飞到不远处的柏树梢。只是那目光却依旧炯炯有神地盯着我，看着墓碑那张熟悉的照片，五年来的点点滴滴，像是过电影一般在脑海里浮现。那些回忆，现在就像一场梦。如今梦醒了，一切都如梦幻泡影般化作虚无。我为张大点上三炷香，唐林站在我的身侧，他戴着墨镜，依旧还是那身干净整洁的中山装。通过龙虎山对他的态度，我知道他的身份绝对非同一般。而爷爷那场浩荡的葬礼过后，似乎都在牵扯着一个不为人知的往事。他老人家正在用尽他生命的最后一刻在保护我。我说，我想知道更多关于我爷爷的事情。我知道你现在心里有很多疑惑，可我得到的命令是把你接走。关于曾经的事情，每个人都有自己不同的答案。当然，真相是什么，还要等那些老头子来跟你说吧。唐林说：“龙门，你爷爷也是龙门的人。”我点点头。在秦广德说出“龙门”二字的时，我就已经猜到什么时候出发。唐林说。我想求证一下我的猜测，你在这儿等一会儿，我去去就来。转头去了公墓管理区，上次来找吴大雄的时候，我来过一次。在给了保安一些钱以后，我拿着工具回到张娜的坟前，我必须打开棺材看看，否则一辈子也不会跨过这个心结。公墓都是大理石修建的箱子罢了，上面盖着石板，没几下就将它撬开。我看到张娜的骨灰盒上面有一只死去的乌鸦，眼前所见到的事情，证明我所有的猜测都是对的。我说这是什么时候的事儿？别墅那次出事儿，他其实已经脑死亡了，只是他自己什么都不知道而已。唐林说。我抬头看向树梢上的黑鸭，它就像人一般在关注着全局。
。唐林继续说，他被称灵鸦，可以破开地狱，去阴曹地府接引亡魂。这个女孩七魄困于肉身，灵魂则附于灵鸦的身上。刚刚灵鸦是来送她魂魄归入阴曹的。回想这些日子以来的经历，先是红衣女子送我镇邪剑，之后我在街道遭遇黑鸦袭击，多亏镇邪剑威力，使我杀死了那只灵鸦。如果没有镇邪剑，我很有可能在乌鸦出现的那次事儿栽了跟头。这个人是不是在镇龙庙外没有出现的那个人？我说，唐林点点头。操纵灵鸦的手段是天师府不传之秘，如果不是我及时赶到，你会死。等候许久的灵鸦发出阵阵叫声，他扇动羽翼在坟头上方盘绕，山里面被招来黑压压的乌鸦群。张娜的骨灰盒上的灵鸦却在一点点消散，他化为一道青烟，飘入到乌鸦群，被当中的某一只吸入腹中，从此变成灵鸦。唐林告诉我，狐黄白柳灰的名气大，是因为他们受上天赤峰的五常大仙而已。而乌鸦的智商很高，当活过天兽以后。乌鸦就会懂得如何让自己保命。如果不小心吃到濒死人的眼球，它会逐渐变得以阴魂为食。随着日久天长，双眼会越来越像人。诞生灵智的乌鸦也叫灵鸦，会像其他妖怪一样讨风，以此祈求脱离畜生道。而是就算是死后，灵魂依旧会再度寄居其他同类的身体永生。所以，它除了驯服以外，是杀不死的。而驯服灵鸦的手段，只有天师府懂。不管是那条龙的秘密，还是爷爷曾经的故事，都在等着我去挖掘。我说，什么时候出发？现在。唐林说，我点点头。跟他离开墓园，坐着唐林的车离开，一路疾驰离开，奔赴京城。眼看快到了的时候，他开车拐弯，奔着廊坊那边去了。路过服务区停靠，唐林递给我黑色的眼罩，又说：“戴上。”我问：“这是干什么？”你还不是龙门的人，把眼罩戴上，躺下睡一会儿，等到了我叫你。当然，这是比较柔和的方式。若是你不答应，我只好把你打昏过去。我心里暗想，他们这些人也够神秘的，打又打不过，只好听按照他说的去做。刚套上眼罩没多久，我昏昏沉沉睡着了。回想过去，我是借命而生，命薄，身体弱，小时候经常会遭受一些意外。爷爷开始不断锤炼我，他说：“多欲多苦，人世间生死疲劳，皆从贪欲。少欲无为，身心方能自在。”所以，他让出去讨饭，去看一看人性，这样能够助我压制心魔。爷爷还说：“励志欲坚不欲锐，成功再久不再俗。人活一辈子，要脚踏实地，一步一个脚印。”那一切的经历都在证明我的童年很悲惨。至于爷爷留给我的秘密，源自麻衣派千古秘闻，因为麻衣派传承于麻衣道人。他又将麻衣派传给道家陈团老祖之后，吸收道家精华，由陈团的弟子陈义山又及天下所有术数堪舆、医补、奇门、星象门派之大成后，写成了一部奇书《义山公路》。这部奇书的逆天程度可以让人洞悉世间一切。历代王朝皆因此书发生过悲惨的事件，因此麻衣派有一项铁律：每一位掌门都要将此书以口相述，绝不留文字。这是血脉的诅咒，若不遵守，必会不得好死。但是每个人的天资不同，悟性不同，对于义工山路的理解也有所不同。缺乏文字的钻研，使此书在历史的岁月冲刷下，内容早已失去七八。直到天师府张兰一的出现，他天纵奇才，谁也不知道他究竟是如何学到义工山路。但之后他离开天师府，接下麻衣派掌门之位。而他一生收了两位弟子，其中一位就是我爷爷。麻衣派的门规义工山路只能传给掌门一人。我爷爷才与陈怀俊爷爷有了那么多的恩仇，而爷爷曾在我很小的时候便将义工山路传给了我。我命格不全，没有办法承载住义工山路强大的因果报应。爷爷担心我年轻气盛。一旦使出异攻山路，会受天谴而亡。只有那条龙出现，我才可以补足命格。路上睡了一觉，醒来以后，唐林带我到了一所七八十年代的大院。大院子里的灯火明亮，我被身旁的人引下车。这是一处幽暗的小路，小路的尽头是一栋红砖楼，两侧的银杏树开得很茂密，地下一尘不染，在一瞬间有恍惚穿越七十年代的错觉。去了三楼会议室，大门没锁，木质吊漆的大门旁边还耷拉着古老的铁链锁。唐林说：“过了这一关，你就是半个龙门的人。你以为我很稀罕龙门吗？我有些怨气。”可唐林依旧面无表情，他压低了声音说：“过不去这一关，你会死。”我苦笑了一下，还真是招惹到麻烦了。进屋以后，空位有一把没有靠背的椅子，充其量只能算作是板凳，在古代那是给下人坐的。老人示意我坐在空闲的那张椅子上，我看了一眼，我没坐。我所要表达的态度很鲜明，如果有事情求我，也要挤与我同等的地位。哼！顺着声音瞧去，眼神不屑的是位老太太，她穿着与蛇太君差不多的衣服，头发花白，手握龙头拐杖，气氛陷入尴尬。而那位老人又说：“别紧张。”有情有义桥下过，无情无义刀下亡。你没有背叛过龙门，我们五脉自然就是一家。算上我在内，对面一共坐了四位老者，心里也在琢磨着。爷爷让我等待一条龙，现在龙没等到，倒是等来龙门。接着，最先开口那位老头平静道：“你看看桌子上的是什么？”我也注意到圆桌上的东西非同寻常。一开始我以为是玉，但如果是玉，他们也没必要费劲周折的找我。我们门派是相术，其中有一门绝学叫观气，无论人还是物品，都会自己独特的气场。比如墓葬挖出来的古董，会有一种阴气。杀过人的兵器会有杀气等等，所以任何有灵性的物品都会有一层气。我们讲的这个气与佛家常说般若含义相同，都是博大精深。这东西表面有一层很强的煞气，薄片似玉鳞，倒是与传说中的龙鳞有着几分相似。但我感觉它的气场不对，我
，如果真的是传说中的龙鳞，恐怕没有人能挨到近前。于是我闭上眼，全身精气凝聚于太阳穴，默念麻衣派口诀。这时候，我的瞳孔颜色会加深，外人看起来就像妖怪一样。盯着玻璃罩子内的鳞片，仔细瞧了半晌，上面若有若无的红晕，有着很强的力气。这种气场只有怨魂才会显示得出，所以我觉得这是人骨，而且是取自肩胛骨，打磨成薄片。在风水学中，人的无形的运气也可以成为劫走的目标。其中有一门邪术是用自己血脉亲人的肩胛骨打磨成薄片，放在对方祖坟中，可以掠夺运，与这个东西很像。大到一国，小到一村一宅，都会有这样的事情发生。山川大河都可称为龙脉，人的肩膀称龙翼。如果数量足够，埋在某处，可以截取一方水土气运。周围人的目光纷纷向我聚焦，显然大家似乎也对我非常好奇。于是我把自己所看出的点点滴滴一五一十告诉所有人。那位老头听后轻轻鼓掌，缓缓道：“不错。”外观皮相，内观骨相，没有丢了麻衣派的手艺。接着，他又对身边人说：“换一把椅子。”不一会儿，门外的唐林抬着一把相同规格的官帽椅进了屋内，把那小板凳带出去。老头说：“这回坐吧。”谢谢老人家。我抛开之前的紧张，我只坐半个椅子，这也是老一辈留下来的规矩。老头又问：“你爷爷可曾与你讲过龙门？”我曾在别人口中得知龙门，但对于金龙之祸还是一知半解，请前辈赐教。我摇摇头，态度谦卑道：“单无涯叹了口气，老夫名为单无涯，山字一脉掌门。”至于金龙之祸，乃是五十年前东营人用本国战死士兵的骨骼打造出金龙，夺走华夏经脉。你爷爷陈俊生便是当年寻龙之人。听明白了，这是在往我爷爷身上扣屎盆子。对于至亲之人，我还是打心眼里信任的。抬起头，咧嘴笑笑，反正已经死无对证，你们怎么都有理。单无涯旁边呢，老太太眼睛里充斥着不屑与鄙夷，指着我开始对大声讽刺：“单一命相不奈中华远渊之瑰宝，陈俊生不光精通相术，天师府无上心法也一清二楚。”又兼人相、地相之奇术，曾数次带领五脉与东营争夺三元九运。东营在黄河埋伏龙关，盗取水脉。陈俊生率众人以山镇魁罡局逼的东营术士死伤数百。当时华夏大运走五黄之运，运其火土，百废待兴。金龙属财运，正值蛰伏之际。陈俊生居然与东营阴阳师勾结，找出华夏金龙之位，设七玄关，被东营以数万把武士刀融成的钉子打穿龙脉，致使金龙出血。他们又以本国死者骸骨打磨龙鳞，使大运转自东营。我华夏经历二十年的灾难。当时陈俊生受一位叫木村拓哉的阴阳师以学术交流带去东营，进入一世神功接受召见。如今我问问你，他到底算不算汉奸？老太太重重拍了下桌子，身旁一位二十岁出头的女孩走过来，拿出一张黑白照片放在圆桌边沿，然后转到我的面前。三元九运，一运二十年，正因为你爷爷的做法，我们丢了二十年。这件事让玄门中人成了牛舌鬼神。陈俊生跟随陈俊义去了大山深处躲起来，风头过后又宣称退出江湖。我们问过他原因，可他什么都不说。听老太太讲完，我都傻眼了。圆桌上的其余几位老者，他们神态笃定，只有老太婆最为激动。我怀疑爷爷年轻时候肯定得罪过他。反正不管怎么说，我都不会相信的。你们人多，愿意怎么说就怎么说呗。老太婆恐怕想见一见我，羞愧难当，跪地道歉，亦或者痛哭流涕，祈求原谅。我的表现却很随意淡定。眼见他被气的脸色一阵一阵白，单无涯担心老太太被气个好歹，从旁劝他放下过去的恩恩怨怨。老太婆冷笑：“我黄婉容一辈子也原谅不了他陈家的子孙。陈俊生死的舒服，我丈夫在那次大事件中被关进牛棚毒打。”给他喂牛粪，喂干草，活活折磨而死。你让我放下，我怎么放下？单无涯一阵尴尬，又看向我说：“这次找你来，想让我们五脉归一。龙门本就是一家人，有龙门在，华夏那些奇人异士才可有机会过江化龙。”还不等我开口，黄婉容冷哼道：“老单，我给你面子，但他若想跨过龙门也可以。”陈俊生把经脉拱手送给东营人，作为他的孙子，必须把他夺回来。我一句话没说，听着他们在我眼前争执不休。这时，单无涯看向我，问起我是什么意见。我轻轻咳嗽一声，尴尬道。那个各位长辈，我觉得咱们一定是有某种误会。爷爷交代让我在家等一条龙找我算卦，如果这里面要是有什么误会，我就还是别耽搁时间了。推开椅子，我准备离开。黄老太太身边那位妙龄少气愤道：“你真当龙门是菜市场吗？告诉你，让你回来是看得起你，知不知道有多少人削尖了脑袋想要过龙门？”我无奈道：“我都不及你急啥，没听见刚才你奶奶给我的提的条件，她让我单枪匹马挑战东营神功，疯了。”单无涯看向周围几位老者，低声道：“别着急，金龙之祸的事情可以暂时放一放。”此次叫陈家后人来京城，主要还是为了另外一件重要的事情，当然也包括陈俊生为后人所留的龙像。这句话可算是把我拴结实了。坦白讲，我的命格不全，无法承担一公山路的因果报应。这些日子，我无时无刻都在怀疑，这世上到底有没有龙？十二生肖有十一个是我们见过的，唯有龙更多时代替着一种精神。但是东北外五行大仙，其中就有青龙大仙。我惊愕道：“这世上真的有龙？”单无涯点点头。我迫切追问道：“在哪？”北星桥锁龙井。对方兜了这么多圈子。最后才说这件事，我总觉得有点问题。果然，单无涯又说：“但龙门有规矩，藏龙重地，非龙门之人不得入内。你还不是龙门中人，所以我不能带你去。”我睁大了眼睛，这帮老狐狸故意玩我，召我入龙门。黄婉容不答应。
，他不答应我入不了，入不了龙门就不能给龙康看相，不能给龙看相，我就成了一个普普通通的江湖相师。我深吸了口气，老爷子，我能说您在玩我吗？稍安勿躁。单无牙医一副老奸巨猾模样，让人看得很不舒服。他缓缓道：“当初金龙脉被窃走之事，有很多蹊跷的地方。按道理，凭你爷爷的本事，没办法把那么大个家伙送出国内。至于此次东瀛人来进行佛教交流会，一明一暗，明着的是僧人讲经说禅，暗的是阴阳师。我盯着他的双眼，所以呢。”强忍着被他们一会儿拱起一会儿熄灭的怒火，我发誓，如果我有的选择，打死我也不愿意与他们再有任何交集。自从龙门折服之后，已经很多年没有切磋。这一次，他们将金龙脉带了回来，故意引我们出手。单无涯让人拿出一张照片，我转到镜前一看，照片中是一位被镀成金身的僧人。他们曾用人骨节走华夏气运，又将金脉封存于高僧体内，接受凡人供奉香火，达到窃取气运的作用。这就是我找你来的第二件事。麻衣派的观气法能看得出物品的气场，龙象术又能分辨气运强弱。我们几个老家伙都不相信他们会有如此好心，可是关金龙脉又不能不慎重。你的本领我们见识到了，前些日子又足以断定你与木村家没有任何来往，所以你负责这次接待，找机会查清楚。倘若真的是金龙脉，我们不惜一切代价也会让他留在华夏；若不是，倒也免于一场争端。黄老太太说，我们家老廖临死前最大的愿望就是让将被夺走的气运再夺回来。你若主我等办完此事，我答应你归龙门。我耸耸肩，现在还有的选吗？不帮他们忙，这些人就不带我去锁龙井。单无涯说。这几天你先留在京城，我让黄慧仪安排你的住宿。三日后，你可做志愿者相随。到时候会有很多高手前来，若事情办妥，我第一件事带你去见龙王补足命格，准你归入龙门，设下龙门相门一脉。我心知肚明，这几个老狐狸肯定有什么事儿藏着掖着。在会议室结束以后，那个叫黄慧仪的姑娘过来主动要带我走，其余个卖的人也上前与我握手相识，算是混个脸熟。跟着黄慧仪一起离开，出了门，唐林又起手招呼我们过去。他微微一笑：“黄姑娘，这几天我负责当司机了，能让十三太保唐林当司机。”我回去以后可有的吹了。黄慧一笑道：“很有名气吗？为什么起了个这么土的名字？”我看向唐玲，结果他板着脸告诉我：“这些秘密等什么时候入龙门才会知道。”离开之前，我如今既然来到京都，也是我想起了一个人，也许他能知道一些不为人知的事情。于是，我忙说道：“对了，你们知道万寿山在哪吗？”唐玲和黄慧一对视一眼，似乎对我的要求很不理解。我看出他们的眼神，奇怪道：“有什么问题吗？你是去旅游还是？”唐玲问。我说：“见一个朋友，张子昂。”唐林又问，我点点头，更加确信龙门的人早就把我摸透了。照此来看，张子昂那天与我说的话都是真的。如果能见到那位真妃娘娘最好，见不到也想让他们帮忙联系一下张子昂。既然来到京城，总得见一见熟人，不是？黄慧一冷哼道：“要不是万寿山的无心之人还算守规矩，我们早就联合起来灭了他们。还有阿陈正，你是龙门的人，总得注意点大家的形象。他们再怎么也是妖怪。我现在还不是龙门的人，你要是有事儿就去先忙，等我回来再联络。”我向他摆摆手，拉开车门上了唐林的车。黄慧仪估计是得到老太太的命令，走一步跟一步。之后，我们一行人去了万寿山。京城的人很多，万寿山当年就是皇家园林，现在也算是五 A 级的旅游景点。我们在东城区往西城区去，路途挺远的。在车上的时候，我故意闭目养神，发现黄慧仪一双大眼睛时不时的偷瞄，眉宇间充斥着好奇。我跪戳破道：“美女，你林哥哥那么帅气个人物在你旁边，你却时不时在后视镜偷瞄我，说吧，是不是看上我了？呸，你也够不要脸的。再说了，你不看我怎么知道我看你？”他反驳道：“黄慧一向骄傲的小凤凰，恨不得挑事儿过来掐一架。”唐林感慨说：“龙门四脉已经延续很多年了，若给你单独立一脉设堂口，怕是难以服众。”打住！我可从没想过回龙门，还不都是你们给逼的？我爷爷临终的遗愿就是我能补足命格，本本分分做个老实人。我说：“放心好了，单老说过的话就一定会做到的。为今之计，最难的就是想办法接近金身，查清楚东宁人的阴谋。”唐林面色严峻，黄慧一认真道：“我们会想办法让你靠近金身，但你必须小心。”木村家族本身就是搞特务出身的，他们的警惕性很高。我在他的话中嗅出一丝另外的讯息，他提醒我小心木村家。如果我们是一伙的，干嘛要小心？所以那几个老家伙在骨子里其实相信爷爷不是汉奸。为了能尽早补足命格，我问起关于木村家族的事情。听黄慧仪讲，木村家族是东宁名门，祖上曾是一世神功某位大佬的私生子，一代传一代。到了华夏清朝时期，木村家族已经成为东宁九局的客卿。追溯九局一派的渊源历史，可以追溯到华夏盛唐时期。唐朝时期，万国来朝，东瀛就是那个时候将菊花引入本土。他们以九种毒物喂养菊花，可使菊花在冬季开放，所以才叫九菊。那些喂养过的菊花不仅有剧毒，还是他们修炼所用的邪物。门内男子以风水邪术著称，尤其擅长劫云之法。陆家嘴风水斗就是九菊一派惯用的伎俩。而门内女子随身皆有一根红色的麻绳作为法器，擅长御猫驱鬼，以巫术害人。在平日里，九菊专门为东瀛达官贵人服务，门下弟子遍布亚洲各国。除此之外，还擅长养鬼、御师等邪术。尤其对于的风水推崇到达极致，经常会利用于来布局。曾与华夏龙门有着许许多多的恩恩怨怨。许多年以前，九局一派还曾做过一件缺德事儿。
。当时的华夏大陆铁板一块，九局费尽心机，曾把目标瞄准到小岛省，还因此造成过一场巨大的地震。当初是一位九局一派的风水师，化妆成僧人去传播佛法，凭借强大的学识，让老百姓对他十分信任。经过数年的隐居生活，风水师在一处名为玉龙山附近找到龙脉所在，于是那风水师在此处埋下一把七十公分的鬼头刀。而这只是第一步，为了将龙脉定死。市区内的皇帝庙，此处正是龙脉节穴位。他们又对方偷偷买通负责当地负责人，花重金建一座九层四方宝塔压，正好坐落在龙穴位。没过多久，发生一起死亡惨重的地震。一夜之间，石玉龙山的山泉水竟然由清澈变成了黄色。黄泥涌，龙泻现。这两句话在风水术语中是指龙脉被迫的现象，一旦出现，必有灾难。好在天师府的后人就在当地居住，他发现此事蹊跷，急忙带着诸多好友前去查看。当找到宝塔的时候，直呼糟糕。整个塔内遍布的经文皆为镇煞咒，他赶忙让人把塔给拆了。意识到问题的严重性，又派人开始向下挖掘。很快，就在地底下找到一把通体漆黑的妖剑，它正好扎在土胎。此物乃是风水结穴后形成圆形的土壤，与鸡蛋一模一样，却是风水灵气所在。除此之外，妖剑周围还有六根降魔柱，每一根底下皆有咒语、人骨、法器。虽然破了风水局，可伤害却已经形成。再后来，持续很长一段时间，小岛省的自然灾害频发，而木村家早在战争时期。作为黑龙会北方地区的头目，进入华夏境内四处考察，其目的就是想要斩断华夏气数。东北战争之前，还曾派人对长白山进行摧毁，据说是被一群黄皮子给撵出去的。但后来究竟发生什么，谁也不清楚。此次来的领头人叫木村美子，她是木村拓哉的孙女。由于父亲就是死在金龙脉的那件事，华夏龙门的人不相信他会是来认错的。后来也琢磨黄慧仪和我讲过的这些事情，如果真的作为今生的金龙脉，他们必然会重重保护，让我来打当头炮，我也不得不慎重对待。可这里面依旧有几个疑点。倘若反过来问自己。假如真的如此重要，又怎么可能会找我这样一位许多年不曾谋面的陌生人？下午风和日丽，到了万寿山，买票进山门，沿着湖边绕了一圈。唐林带我去了旅游景点的卫生所，那里有一位临时工老大爷正在扫地。当他远远看到唐林，我们几个扛着笤帚，气势汹汹走来，看模样似乎是怒了。到了近前，把小袖标撸到胳膊肘，指着我们几个说：“怎么龙门的人也来了？”山主以前说过，若是龙门的人踏入万寿山地界，是要把你们扔河里的。你说咋办吧？临时工老大爷手里还拿着大笤帚，脾气特别不好。自己越说越激动，一双浑浊的眼眸渐渐变为红色。我算是看明白了，这大爷还真不是人。这时，黄慧仪却目露狡黠：“大爷，我们也不想来啊，都是他，他非要来，您看着办吧。”马德，女人的报复心实在是太强了，只不过在车上拌了几句嘴，竟然还惦记着坑我。而老大爷也够听话的了，真拎着笤帚走过来。我冲着老大爷尴尬笑笑，见他双臂缭绕，阵阵黑气，语气低沉道：“山主说过，你们龙门没有一个好人。”我还解释自己不是龙门的人，老大爷根本一句话也听不进去。唐林拦在我和他之间，说：“好了，前辈，别闹了。”他不卑不亢道：“他是陈俊生的孙子，曾经山主立下规矩，陈俊生可随意出入万寿山。本来我不打算带他来，谁知道人家自己提出来的，我也没办法拦着。”我微微一愣，没想到爷爷还有这么大的面子呢。那老大爷脸色大喜，一改之前的态度，将手里的笤帚丢了，一路几个小碎步到了我近前，仔细检查道：“都这么大了，长得比你爷爷好看的多了。哎，你爷爷那个小混蛋不听我的劝，否则来万寿山和我做邻居多好。”话音刚落。老大爷竟然留下一行血泪，他胡乱擦了擦，满脸的血渍就像是被人揍过一样。老大爷赶忙拿出一些红色饮料，咕嘟咕嘟干了一大口，眼睛不再出血。他感慨道：“做我们僵尸的也不容易。”没有眼泪，一激动就他妈流血，都特么赶上娘们来例假了。走走，老祖宗带你去划船。我看向唐林和黄慧仪，俩人似乎对此已经早有预料。而老大爷带我上船，很显然是担心隔墙有耳。初次来京都，龙门的人又要我去偷窥金身，现在嚷嚷我爷爷是汉奸，搞得我现在都不知道该相信谁。老大爷是工作人员，而且还很有资历那种。由他客客气气开口，售票大姐偷摸让我们俩走后门，插队上了一艘脚踏船。感觉老大爷挺不喜欢这鞋贱的。我为了避免对方不舒服，将宝剑塞到裤子里。随着船只逐渐接近湖中心，他原本还佝偻着身子，竟渐渐挺直了腰板。那一刻，他就像之前我所见的张子昂那般威武，双目有神，气息如虎。他背着手看向岸边唐林二人：“是不是龙门那混蛋刁难你，把你带到京都？”我把最近经历的事情大概说了一遍，又偷瞄了一眼老大爷的面相。毫无意外，虽然他威武不凡，可命宫也是断绝的，没有血色，阴气森森。身为僵尸不怕光，确实让我很意外。老大爷感慨道：“我叫马大帅，你叫马大爷就行了。以前我是给皇帝养马的。四十多年前，陈俊生帮我斩了望月扇，夺了两颗龙珠。我和张子昂一人一个，这才不怕阳光，这是天大的恩德。否则我可能还在棺材里面睡觉呢。你可以放心，我绝对不会害你。还有张子昂那个老太监也是一样。”话音刚落，马大帅又压低了声音道：“有一点你记住了，不要和别人说，在京都如果遇到任何危险，你就往万寿山跑，上了山就有娘娘护着你。”谁也不敢把你怎么样，多余的话我也不想多说。在万寿山内你安全，以山下歪脖子老树为戒。几百年前我不欠人情，几百年后也不会欠。简单的叙叙旧，马大
，而锋利的部位已经磨光滑，表面还包浆了。在我还在纳闷时，马大帅叮嘱我：“这是娘娘留给我的湿牙，只要放在水里轻轻沾一下，就能要人的命。至于解药是牙髓，用细针戳进去，取出一点便可以解毒。”我嘴上说不在意爷爷是汉奸，心里却依然想着为他平反。我说：“马大爷，您知道金龙脉是怎么回事吗？”马大帅沉思一会儿，说起一件关于金龙之祸的事情。爷爷当时是五脉之主，也是龙门的龙头。那次东瀛人过来交流，有一位叫木村的阴阳师与他是旧相识。当时他们俩偷偷离开京都，去了玉门关。当地有一条乌金河，有村民在河里发现小龙。至于后来他为什么他帮助东瀛人用人骨劫走小龙，谁也不清楚。可确实因为这件事，导致玉门关风水破碎，千里黄沙席卷关口。若不是鲁家后人拿出镇山之宝，以一颗千年古木衔接风水，使玉门关没有溃败，恐怕会有更大的损失。正因如此，那边整整几十年寸草不生。他讲的事情。让我感觉特别困惑。爷爷是一位刚正不阿且很有骨气的人。既然如此，爷爷为什么要将金龙卖给东瀛人？这件事我想不通。可事情真的像尚无涯和黄婉容说的那样，我的确有责任帮忙把金脉夺回来。在船上，马大帅又与我聊了一会儿家常，便带着我靠岸。唐林与黄慧仪始终站在一边等候。我们离开时，我问唐林，在京城万寿山算妖怪吗？黄慧仪摇摇头，妖怪可算不上，他们都是一群死人，埋在土里。只要你不动他，他也不会出来。别看他们窝在潮湿阴暗的地下。被毒虫爬过身体，但依然不愿意去死。而僵尸是由七魄而生，没有三魂就没有往生。他们很胆小，自然不足为惧。我点点头，怪不得是你不动我，我不动你。照此看来，张子昂能发展那么大的医疗行业，还是很有经济头脑的。这时，黄慧仪的电话响了，那边好像还催促的挺急。他挂断电话，急忙说：“林哥，送我去一趟天州社区。对了，陈正，你也得跟着一起去。我奶奶让我24小时看紧你，要不然你睡觉也跟着得了。反正我是不会介意的。”我无奈道。黄慧仪瞪了我一眼。似乎并不太敏感我的玩笑话，唐林说：“我今天的职责算是完成了，这个时间我下班了，我把车停到地铁口，你们两个坐地铁去。”黄慧仪哀怨的看着唐林，不过唐林对此完全免疫，他说：“看我也没用，你嫂子等我回家做饭呢。”下车下车，实在没辙，我们被好男人唐林赶下车，转头去坐地铁前往东城天州社区。刚到小区楼下，发现那里拉着警戒线，一些个身穿制服的警官在现场，他们见到黄慧仪，纷纷打招呼。我这时我才知道，原来黄慧仪是一名法医，这地方有人跳楼自杀。但死得很蹊跷，一男一女浑身赤裸，貌似在阳台做着某些不可告人的秘密，然后失足落下。看似很平常，但是整栋楼没有阳台。我在旁边听到他们讲述这件事，似乎是三层厚的玻璃碎裂导致二人掉下来。看黄慧仪蹲下身子检查尸体时，我打了个寒战。他瞧尸体的眼神，怎么与之前看我的感觉那么相似呢？黄警官，我们没敢动尸体。您瞧瞧这个。一位警官掀开被单，那是一个红色的手印，而那双手比正常人的要大上一圈，除此外有八根手指。按照这个鲜明的特征，找起来并不麻烦。可大家一直有个困惑：这家人的门是反锁的。黄慧仪身为医道高手，她工作起来与之前判若两人。她仔细检查，又说：“先按调查一下八只手，尸体带回去做进一步化验。”等一等，在她检查尸体的时候，我就已经觉得不对劲。明明两个人虽然已经摔得面目全非，如果是外部用力去推，那么一定会造成周围的淤青。可是为什么二人背后的掌印红的像血一样？怎么了？黄慧仪看了我一眼，我把自己看到的情况说一遍。黄慧仪听后点点头，她也看出来了。所以才要把尸体带走检查一下。我说，给我点时间，我在这里就可以帮你断定死因。什么意思啊？你想在这儿解袍？有青年惊讶道。我解释道，麻衣分为皮相与骨相，大道同归，用来验尸也没有什么问题。何况你不想知道手印是怎么出现的吗？所有人的目光都投向我，看着大家惊讶的眼神，我向后退了一步。当然，如果不同意就算了。来到京都以后，爷爷所说的命格龙像就在眼前。我意识，只要不惊动秘书，爷爷的封印不会对我产生克制。而此时，我单纯是想帮忙而已。多数人都在拒绝，担心我破坏现场，影响抓捕凶手。黄慧仪却力排众议，让我上前。在万众瞩目中，我没有戴手套，对着男尸的骨骼检查。坠楼发生在五层，尸体面部朝下，他前半身骨骼寸断，头骨摔碎，整个人就像一张铁饼趴在地上。死者我恰恰在胸椎到腰椎之间纹了一把刀。关于骨骼与纹身，在我们行业里也有关于此事情的说法。身体发肤皆对应着未来某一天的气运。若恰巧你在某个阶段会犯血光之灾，如果恰巧被纹身刺过，那场结束就等于是破掉。而正常的健康人有26块骨骼，颈七，胸十二，腰五，腰椎到胸椎为龙脊，主宰你一生的命运。其实你闻就闻吧，偏偏还是破刀，只纹身刀破入皮肤半截，底部有沟红色的血滴，刀刃没入七寸。纹身不会杀人，却会在这段期间让纹身者的运气减弱。若遇到命运结束，恐怕会有危险。但纹身又是相对的，巫术纹身可以将命里所犯煞气破掉。在进行摸骨以后，我继续道：按照古灵推算，他37岁到38岁是一劫，筋骨贵气，应该是做货运生意。还有，他背部的手印不是手印，你们看。话音落下，我用手拍打一下他的背部，然后问现场人要来一根针，点在八指附近。随着血液的扩散，好似形成一朵花瓣。黄慧仪惊讶道：“这是什么？”我没回他的疑惑，继续道
。蚂蚁谷相认为，人身体的潜能无穷，就像一位七十岁的老太太，为了救孙子，可以徒手抬起汽车；一位母亲见到孩子坠楼，可以跑到百米、十秒以内；还有被狗撵上房，这些出奇的举动，都是龙脊带来的潜能。我抬头看向破碎的窗户，在这个方向看，继续道：那些激发潜能的人，无一例外都会使骨骼受损，甚至死亡。这位男性被人刺激龙脊激发 X 能力，比如你可以翻过来检查一下，他的龙阳还没有散，龙根断了蛋会肿得很大，而龙脊导致前过度消耗。他人丧失理智，打碎玻璃。你可以检查一下女子身上，一定有被他掐碎的骨头。在我为死者看向过后，心里同样又升起一丝疑惑，因为我看到死者背部的图案竟然很像一朵菊花。我脱下衣服，轻轻印了一下，模模糊糊的图案引起周围人的惊愕。我继续说，你们可以去找这个纹身图案，就知道案子的真相了。不过很遗憾，就是算你找到对方也没用，这还是一起事故。话音刚落，我看向惨死的女子，发现她的背部有一块拇指大小的子痕。思索了片刻，我继续说，如果不影响的话，我想去现场看一看。女士身上的紫痕很小，如果是普通的紫痕，我也不会起疑心。可她的皮肤塌陷干瘪，五脏六腑很显然是被什么东西所掏空。再加上旁边男性被人封龙脊，绝对不是普通人可以轻易做到的。一开始，他们对我还半信半疑，但当男性的尸体被人抬起，的确如所我说那般，他下面肿胀的好像两个大一号的台球。这一幕令所有人面面相觑。黄慧仪又对一位中年男子说：“队长，这是我朋友，我跟着他一起上楼看看。”男子冲我点点头，只是嘱咐我别破坏现场。等我和黄慧仪一起迈入五楼案发现场，屋内很凌乱，一些男女间的成人用品堆得到处都是，看得我脸红心跳。黄慧仪是个工作严谨的人，她特别叮嘱我，哪里也不要乱碰，保护好现场。屋子里的电视机也被打碎，墙壁上有着诸多血渍，就像刚刚遭贼了一样。走到破损的窗前，玻璃已经炸裂，很像是失足落下。窗台边沿那里露出的水泥砖块却是匪夷所思，毕竟以一个正常人的力量是不可能光着身子拆掉窗户。我仔仔细细观察房间的每一样物品。客厅墙上七幅画油画引起我的注意，尤其中间那幅画看起来十分诡异。画中是一位身穿红色衣服的女子，她打着一定红雨伞站在桥上，半张脸是鬼，半张脸是人。桥下端是许许多多的恶鬼，他们被描绘的十分凄惨，不仅衣衫褴褛，脖子非常细小，正在撕扯一位赤身女子。最诡异的还不是这个，而是画中女子的眼睛让人看起来非常不舒服，无论在任何角度都会有一种被盯着的感觉。你站在这幅画前很久了，看出了什么？黄慧一问。我抬起手，轻轻摸了摸那幅画，认真道。好强的邪术！画中有怨灵，一位很强大的怨灵。我不明白，这看起来只是一幅画。黄慧仪摇摇头。我解释道：“笔墨丹青本就可以凝聚天地气场，改变风水。如果某些特定的东西做墨水，包括画师本人的修为，都可以通过画卷让阳宅变为凶宅。”别逗了，我也是龙门中人。画虽然看着邪门点，但想改变风水还做不到。黄慧仪自信道：“我说你是处女吗？”什么？他一时没反应过来。我是说你是处女吗？我又重复一遍。黄慧仪脸色涨红，温怒道。你什么意思？告诉你，我们正在工作。如果你继续油嘴滑舌，就算丹爷爷要保你，我也会要你好看。瞧他认真的模样，我明白黄慧仪这是误会我了。于是，我只好无奈解释道：“你不是想知道这幅画吗？就问你是不是处女。如果不是的话，不能是，会有危险。”说出这句话的时候，我心里却浮现四个字：“鬼妖夺命。”黄慧仪这才反应过来，他缓缓点头。我说：“你站在这幅画前，割破你的食指，把血擦一擦画像的嘴巴。若不是厨子的话，画中半面鬼妖的脸会全变成鬼。”这时会来夺命，反之，鬼妖的脸会成为绝美女子。这么神奇的东西，我还是第一次听说。但我还是很好奇，你是怎么看出来的？黄慧仪用锋利的指甲将食指划破一道细小的伤口，用力挤出血滴。她到画卷镜前，轻轻蹭了一下。霎时间，画中女子竟然动了。她缓缓的转身，娇羞般用雨伞遮住半张面部，属于妖怪那边也在一点点变为人的样子。动了，动了，真的动了！黄慧仪惊呼。如果不是厨子，魂魄会被吸入到画中，桥下的恶鬼会将你的魂魄吞噬干净。继续检查着古画，确认不会有任何危险。我继续说，封建社会时期，因婚前不守贞洁，被新婚丈夫知道以后活活打死，魂魄死后会对贞洁二字产生嗔恨。只要非处子之身接近，都会受到他的迫害。那桥下的亡灵都是野鬼，女子害命夺去的魂魄会被桥下鬼魂吃掉，进而几宫化者带来财运。你是怎么知道？多看书就知道了。我指着画卷说，女孩应该就是被这幅画给吃了。你仔细看看小鬼中间，我所指的地方正是桥下厉鬼包围的吃着身子的女子，她面目狰狞痛苦，身体正被恶鬼所撕咬。随着时间的流逝，画中女子在一点点的消失。黄慧仪沉思道：“男子家中挂着一幅鬼画，偏偏两个人都死在家中，这事儿有点说不过去啊。”没错，我点点头。黄慧仪与我的眼神有所交流，她惊讶道：“你的意思是说还有别人？”男人身上的血手印有些像菊花，八瓣菊花本又是九局一派的标志。他们要过来参加交流，偏偏在这个节骨眼上有人出事儿。黄慧仪也觉得有道理。等我们离开现场以后，他的同事也在调查非常像菊花的图腾。因为时间还早，我们俩特意找个地方吃口饭，但我没钱，都是他来买单。黄慧仪说：“我不够男人，可我哪有什么办法？到现在还欠陈怀俊五千块钱呢。”又找了地方看了两场电影，电影散场，我又拉着他去了隔壁饮品店。黄慧仪说：“我觉得
，你是不是故意借着机会骗吃骗喝？这都几点了，你自己看看，别急啊，打包路上吃。我让老板来两杯热奶茶，这么热的天给我换加冰的。黄慧仪说：“你相信我，还是要热的吧？我相信你才会后悔，被你折腾一天了，累都要累死。”他特无奈，坚持让老板换成冰的，我也没阻拦，带着热奶茶，我们俩又一次回到案发小区楼下。当时正好是午夜11点半，小区已经相对安静了许多。坐在距离大门附近的椅子旁，我捧着奶茶没有喝。盯着那扇大门，等待着时机。黄慧仪问我要不要提前报警，我没答应。这种事情已经不是警察解决的范围。看了眼时间，在12点整的那一刻，小区楼外的路灯好似电压不足那样忽明忽暗。我说：“别说话，仔细盯着看，他要来了。”在哪？黄慧仪十分警惕，四周看了看，结果什么也没有，疑惑道：“你在逗我吗？”结果在他话音刚落，楼梯口缓缓走出一位手持红伞的女人，她脸色惨白，身材纤细，穿着我一身红色的旗袍，走起路来左右摇摆。看似妖娆多姿，黄慧仪被吓得打了个嗝，怔怔地说：“她她是画中人。”我站起身，伸了个懒腰，瞧黄慧仪被吓得不轻。我说：“你要是害怕，就回家睡觉。”他不满道：“开什么玩笑？我可是龙门的人。”我告诉他：“因为没买热奶茶，最好在我屁股后面紧跟着，一步步能超前。老老实实，我去哪他去哪。”黄慧仪瞧我特别严肃，惊讶地问我：“这和奶茶有什么关系？总不会我和店家是合伙骗他钱吧？”我真想大声夸他，脑洞真聪明。只见画中女鬼已经出了大门，奔着街道左边飘去，催促他别再耽搁，快步紧追。画中女鬼是被另外一幅画吸引，但自古以来都是鬼跟踪人，还没有人跟踪鬼的道理。正常解释是，鬼追人走的是阳间道，人追鬼则是阴阳路。稍有不慎，可能一步就进了阴曹地府，回不来了。奶茶是温的，相当于一个导航。如果走着走着突然变得很冰，说明这条路不对，再走下去会出事必须停下来。若一直温热到自然冷却，这样是安全的。画中女鬼的速度忽快忽慢。我们俩跑着也很累，黄慧仪嘴上不吃亏，但骨子里还是一个非常懂规矩的人。大概追了有三条街，奶茶也是忽冷忽热，直到画中女鬼钻入了一家名为“大和刺青”的店面。原木色的门框装饰很像东瀛鸟居，这个时间是后半夜，店面却是开着的。白色的门帘接刺着东瀛百鬼图中代表性的九颠童子和波惹。在刺青店的玻璃上写着营业时间2 3三点到三点四十。出乎意料的是，店里的客人很多，喝了口冰冷奶茶，这玩意儿太甜了，实在是喝不惯。听到店里面凌乱脚步声，我和黄慧仪对视一眼，一左一右站在门口两侧。我做个近身手势，带门帘被撩开，竟然走出一位五十多岁的妇女。她长着梨形身材，鲜红色的指甲油和一身脸颊的香水味让我很不适应。乍一看，还以为哪个地方的老鸨子跑出来了。妇女见到我们俩的眼神有些躲闪，她左手故意遮挡手腕，急忙忙奔着远处逃离。我心想，不就是个纹身吗？年轻的时候不敢，老了偷摸纹一个倒也不算啥。但妇女的眼神显然是在遮掩什么。我和黄慧仪对视一眼，同时进了这间刺青店。一进屋是个大概二三十平米的展厅，小屋举架倒是挺高。屋内摆满玻璃展示箱，里面装着各种各样的纹身样稿。所有的样稿不是裁剪好的图案，而是纹在细嫩的羔羊皮上。这里摆着的工具和装饰都显得极具古风。我扫了一眼里屋挂着黑色的门帘，听着纹身机器的声音，不一会儿传出阵阵女子因为疼痛的轻哼声，那种声音听得面红耳赤。我毕竟还是个初哥，长这么大哪经历过这种事儿啊？不过我很快又在屋内展厅看到一件熟悉的纹身样稿，就是那把刀。等我近距离仔细观察，屋内的门帘掀开，里面出来两位光着膀子的壮汉，他们俩二话不说亮出匕首。奔着就扎过来，我被吓了一跳，不敢阻拦，急忙向后踉跄了几步。若不是反应快，这一刀可就真见红了。而黄慧仪的身法灵活，下盘特别稳。她一脚踢开匕首，拉开安全距离以后，像是一头迅捷的母豹子，目光死死盯着两位光头大汉。黄慧仪毫无畏惧，呵斥道：“天州小区坠楼的事儿，是不是你们做的？”俩光头没搭理黄慧仪，依旧大步走来，看样子是打算继续动手。我向前一步，冷冰冰地问：“你们与九局一派什么关系？还有刚刚的女鬼呢？”听到我的话。两位光头突然一僵，我悬着心落地，到了人家的老巢踢馆，首先也得保证自己的安全。黄慧仪退到我的身边，皮动肉不动地说：“你这么抛头露面，还怎么去观察金身？小心搞砸了，大家可饶不了你。”我自有分寸，我向前一步，示意黄慧仪先别紧张，温和对着眼前二人道：“谁是老板？出来见一面，有些事情我还想问一问你，否则今天我们俩从这儿走出去，你的店明天就要关门了。”屋内依旧是纹身机转动的声音，两位光头没有再继续动手。接着听到轻飘飘女子声音传出。客人还没有结束，坐下来等一等。黄慧仪想打电话给长辈，但被我阻拦了。咱们来这儿登门拜访，你偷摸找家长成什么事儿了？我说。黄慧仪低声威胁道：“身为龙门中人，在京城出现这么奇怪的店铺，不管管才是怪事儿呢。”哟，什么奇怪的店铺？我们这里可是正经营业，有执照的工作室。你上来就说我奇怪，我瞧您才奇怪呢。刚刚又说什么酒局？抱歉抱歉，我花粉过敏。软绵绵的声音入耳，就像两只小猫钻到你的身体里，轻轻用那猫爪子挠着你的心肝。我一抬头，好悬没说出“卧槽”两个字。主要是她太漂亮了，里面没穿内衣，红袍 V 字领，高分叉的连衣裙，雪白肌肤的若有若现。女人化着红妆，媚眼如丝，
就像夺命刀，刀刀扎在男人心，忍不住连吞了几口唾沫。女子见怪不怪的神色，显然已经很适应了。黄慧仪挺起胸膛，不服道：“怎么不奇怪？哪里大半夜开门的纹身店？还有，你店里阴气森森的，一看就不是好地方。”我阴气森森。红衣女子捂着嘴，笑得前俯后仰，像是听到什么特别有意思的事情。笑了好一会儿，继续道：“我说小姑娘啊，您这天天与尸体打交道，还说我阴气重。”黄慧仪被他噎得脸通红。而我他诡异的模样都看在眼里，我说：“姑娘腰间的那根红绳上面可是有着不少的冤魂。”咱们打开天窗说亮话。我叫陈正，陈俊生是我爷爷。你疯了？这是咱们的秘密？黄慧仪激动道：“既然是秘密，怎么可能会让你也去参加大会？在场中二十多人，又怎么可能会叫秘密？”我盯着眼前的妖娆多姿的美艳女子，继续道：“何况咱们在明，他们在暗。若是还相信秘密，你就天天真了。人所经历的事情都会在脸上留下痕迹。对于像尸尚且没有秘密，何况被几十个龙门人盯着，又有什么秘密可言？”听了我的话，那位妖娆的女子轻笑了几声，她忽然一步上前，几乎要挨着我的鼻子尖，带有香气的呼吸和俏皮的微笑，看起来很迷人。但是她眼眸深处的残暴却无法在一名相尸面前遮掩。小帅哥，我根本不认识什么九居一派，也不认识陈俊生，更不认识你。我就是一家纹身店的老板，你要纹身，我可以给你打折哦。女子故意抛个媚眼，我继续道：“那个被刺激龙脊的男人是你杀的，我打开门做生意，他想要开龙脊，付了钱，我自然要帮他做。至于售后会发生什么事情，与本店无关。”女孩说：“我竖起大拇指，高手，画中女鬼可以摄人魂魄，再以小鬼摧残，那么宝贵的一样的东西，你会放在一位顾客的家中？我暗恋他，所以送给他的，你管得着吗？”女孩回头看了一眼屋内，她继续说：“你们要是不纹身，那就别耽误我做生意。屋里还有人呢，送客吧。”她最后一句话是对两位光头说的。二人做事要用武力解决，可我始终都在盯着屋内。在女子即将回屋时候，我说：“屋内的客人是打着伞的女鬼吧？”眼看对方身体一僵，我知道自己的判断是正确的。我继续道：“别装了，你就是九局一派的人，只是我想不通为什么要帮普通人做鬼文。”女子脸色有些僵硬。我说：“她刚刚不想让这俩傀儡伤害我们，就是怕引起龙门警觉。如果我们俩前脚离开纹身店，你也会离开。”这俩大块头不是人。黄慧仪很吃惊。我说：“二人的面相都有死气，眼睛不藏魂，很明显，两个人的魂魄被打散了。按照九局的做法，是在百会穴打入镇魂钉，封印着狗魄。毕竟只有狗才是最听话的。”我说的对不对？我本来不想杀你，可是你逼我动手的。女孩缓缓脱下红色长袍，美丽的脊背光滑如玉。如果不是冰冷的语气，这绝对是一番诱人香艳的场景。一只棕色豹纹野猫缓缓出现在门口，它没有叫，只是弓着身子，身上的毛发炸起，陆陆续续又有七八只野猫到了门口，声音低沉，明显已经有了攻击性。黄慧仪站在我的旁边埋怨道：“都怪你！我说打电话你不让，一会儿出事儿了，我可不管你。”我依旧很淡定。在野猫一点点靠近之时，我继续道：“我们做个交易，你既然知道我是陈俊生的孙子，那也明白龙门找我来的目的，我帮你救屋内女鬼。”你帮我制服他，我指了指身侧的黄慧仪，她听我说完都懵了，一时间竟然没有反应过来。很快，她暴怒道：“陈正，你特么就是无耻之徒！”黄慧仪突然在腰间拿出银针要扎我，瞧她的手法，就是奔着我的命来的。她忽略了九局一派诡异的手段。那位红衣女子虽说衣服已经脱掉半截，她手里的那截红绳才是真正的法器。突然，门口站在最前面的野猫惨叫一声，她的脖子瞬间被勒紧，野猫身体不断挣扎，就像被一个无形的绳索套住。同一时间，黄慧仪的脖颈浮现一道紫痕。他将在原地，表情由外痛苦，一双大大的眼睛充斥着疑惑。我说：“好一招，玉猫夺魂，厉害！”黄慧仪被制服了，老老实实僵直在原地。怎么治？女子问：“你不应该请我进屋吗？”我指了指，他眼神警惕，我心里却也是在赌。在去锁龙井之前，我必须搞清楚龙门目的。龙门让我找金脉，结果金脉自己送上门，这难道不蹊跷吗？还有在万寿山，马大帅提醒我的那些话。所以到了京城以后，我给自己定下的准则就是只相信我自己。女子将红衣服穿好，为我轻轻撩开门帘，命令道：“你们两个看好他。”我跟着他一起进了里屋。一张纹身床上躺着一个身穿东宁服饰女子，她看了我一眼，继续慵懒地躺在床上。我说：“你叫什么名字？”梅子，你是怎么知道他受伤了？女子语气冰冷，不再如刚刚那么风尘。但刚刚店里走出去的老太太很古怪，她只是容颜衰老，但五官年轮却不过二十九岁，所以我断定你借受养鬼。我们只是做了一些交易而已。梅子点点头，继续道。他想嫁给富二代，可是没有那个命。我帮他改命，用五十年寿命换五年富太太的生活。刚做完纹身，身体虚弱，明天早上他依旧会恢复二十九岁的样子。真亏啊，五年换五十年，这样的人每天有很多。女子深吸口气，盯着椅子上的女鬼，平静道：“你说过帮我救他。”我点点头。人有人命，鬼有鬼命。你不断以阳寿补他的阴寿，就是为了让他像人一样活着。但早早晚晚还是会被天道诛杀。我可以帮他看一下，解决鬼心执念，总好过在人不人鬼不鬼的活着。梅子看女鬼的眼神明显有些不对，一开始想不通她为什么要将画卷放在男人家，现在我却想通了，两个人的关系不一般。你的意思是让他投胎？女子语气有些温怒。
，我们这边讲究入土为安，他现在这样叫，永世不得超生。难道我还不是救他？我淡定道，见他随时可能发飙，我距离女鬼非常近，借此机会突然将这邪剑取出。此剑最大的特点就是杀鬼，当剑放在女鬼的脖梗，霎时间，那红衣女鬼神色十分痛苦。梅子大怒，你要干什么？把他放了，要不然我就杀了门口的女子。你觉得自己能威胁到我吗？我十分淡定，镇邪剑向下压了一下，女鬼痛苦哀嚎。门外的野猫也在同一时间纷纷进了屋内。剑拔弩张之际，我继续道：“我已经偷偷告诉唐玲了，她应该就在赶来的路上。我只有一个问题问你，龙门要我去关切，是不是你们故意的？”我死死盯着女子的眼睛，见她闪烁不定，总觉得有事情瞒着我。当然，我的镇邪剑也不含糊。雷击木特有的纯阳属性是天底下一切阴魂的克星。我继续道：“留给你的时间并不多，告诉我实话，我放你们走。”终于，梅子忽然笑了，又一次恢复媚眼如丝的神态。她妖娆道：“你觉得比金龙脉更重要的东西是什么？你只需要告诉我。”是还是不是？身为玄门中人，有些禁止诅咒是深入到宿命的，所以，我只需要一个答案罢了。至于过程，或者他们有什么难言之隐，对我来说都不重要。梅子点点头，是我一把抽回了镇邪剑，将它收好。那被我压制的女鬼暴怒而起，身上的衣服化为鲜红。梅子急忙掐诀念咒，使女鬼被收入画卷中。她说：“你确定要放我走？别跑婆妈妈的，要走赶紧走，等唐玲来了，你就走不了了。”我说。梅子的眼神复杂，我很敏锐观察到了她的古怪。在眼神中，我竟然看到了一丝同情。但是，一个心狠手辣的女人怎么可能会同情我？她说了话以后，门外传来一阵虎啸龙吟。大，整个掀开，强大的气场将房间内的布局冲了个七零八落。接着，唐林一脚踹翻两位光头，气势汹汹，直奔着屋内走来。当他掀开门帘的时候，梅子已经离开了。我放他走，还有一个至关重要的原因，因为爷爷的给我封印同样是鬼纹。我琢磨了许久，没有想明白爷爷当初是怎么做到的。直到看到梅子，愈发觉得与东瀛鬼纹有些关联。只我要触碰一宫山路的禁区，就会有无数双手出现，死死勒着我的五脏六腑，恨不得把我扯个稀巴烂。没事吧？唐林看了我一眼，我站在原地，盯着打开的窗户，情不自禁的咧嘴笑了，因为事情正在一点点的豁然开朗起来。东瀛人和龙门以经脉为借口，私下却在筹备某件事，而这件事一定与一宫山路中的龙象术有关。我摇摇头，继续道：“那个女的确实挺漂亮的。”陈正，我要杀了你！黄慧一声道：“人道，大长腿直奔着我的头部踢过来，我脚底下一滑。”险些被踢在太阳穴，这娘们下手真狠啊！就算我躲得及时，依旧被他脚风刮破脸颊。你疯了？你没看见刚才是我救了你吗？要不是我，你就被那俩野狗给吃了。放屁！你个汉奸！今天我要为民除害！黄慧一撩开衣服，我发现她腰间缠绕着银针，那副模样比东方不败还要猛一点。意识到不妙，我跳窗户飞速逃窜。黄慧一在身后一边追一边怒吼，我俩整整跑了至少十多公里，终于她被我跑服了。在黄慧一发誓以再动手就肥胖五十斤的毒咒为代价。我才答应不跑了。后来，唐林把我们安排到郊外一处宾馆，这里很古朴，有点80年代大车店的感觉。进了宾馆，装修却很豪华，该有的东西一样不缺。但我做梦也没想到，这娘们竟然偷偷给我下药。最可耻的还是春药，可我还是想不通，她一个纯洁少女，为什么随身带这种东西？整整一夜，我辗转反侧，脑海里控制不住的乱想。直到第二天起来，双眼全是红血丝，差点没被折腾掉半条命。按照约定，我今天要负责去观察金身。黄慧一幸灾乐祸看着我。手里还拿着什么东西？我疲惫道：“你们龙门是不是都这么无耻？一个小姑娘给我这样的大小伙子下春药，你到底什么企图？这是我奶奶让我给你下的。那老太太都快入土的人，怎么还这么无耻？”我惊讶道：“滚！你才无耻呢！”黄慧一微怒，接着他用不知道什么东西向我撒过来，我顿时连续打了几个喷嚏，只觉得听觉、嗅觉、触觉、味觉都变得无比敏感。我被吓了一跳，问黄慧仪：“这是干什么？”他告诉我：“为了提高成功几率。”老太婆黄婉容专门给我配了一副春药，据说是做药引，能够调动全身的气血上涌。黄慧仪刚刚利用配方开我的鲁门，使我在一段时间内会如出生婴儿那般敏感。越想心里越气，这帮老家伙真是损啊！怪不得我爷爷不跟他们为伍，要是我，我也不跟他们玩了。唐林这时电梯走出来，对我说：“走吧，车已经来了。”他的声音虽然很小，可对我来讲就像是在耳边大吼大叫。我让他小点声，唐林赶忙道歉，可黄慧仪却借此打击报复我。他手里拿着一个收破烂才用的铁片子，阴险道：“来来。”今天姑奶奶高兴，为了给你欢送一下，决定扭个大秧歌。牛你大呀！我刚准备动手去抢，黄慧一双手叮叮当当打着节拍，没几下给我震得鼻子出血。要不是唐林在，我非得被他祸害死。我竖起个大拇指，这梁子算是结下来。都说好男不和女斗，可没说好男不和虎娘们斗。接着，唐林给了我耳塞，堵上瞬间感觉好多了。可我的鼻子非常灵敏，能够闻到一百米外的味道，身体的触感同样如此。当来到楼外，风吹在身上，甚至清晰感受到汗毛被风吹动。门外已经站着不少人。见到我来了，有的主动点点头，大多数还是比较疏远一些。山一命卜四脉的人好像有一些分歧。唐林和黄慧仪代表山与一
，另外两波命合补是一个胖子和一位络腮胡。尤其那胖子冷嘲讽说我爷爷是汉奸，根儿不争。我没理他。义工山路的强大在于改命，而命字一脉又在于修命，所以相门和命门本身就不是特别合得来。而五脉相当于五种庞大的体系，不管任何奇门术数都脱不开这五类总纲。黄婉如极力反对也是有道理的。若我立下一个相字门，必然会分走许多的势力。唐林让两位青年带我上了一辆黑色的奥迪，坐着车去了一处古寺。看到门口写着“谈吐”二字，我心里非常震撼。寺庙宏伟，建筑庄严。今天庙里不对外，人很少。车停下以后，跟着二人步行入山门。但当走入庙内，空地已经站了许多人。这里大多数西装革履，气度不凡，身份地位显然非同一般。俩人有一个陪着我站在哼哈二将下面，另外一个进了庙内去做保镖。我对面那青年说：“你就站在这儿，等一会儿金身来了，你好好看看。”我点点头，自己被算计死死的，还吃了春药，不就是为了仔细观察一下吗？关系术只是看一眼的事儿。也没什么不妥。随着时间逼近，有两位东瀛僧人推开门，后面陆陆续续还跟着一群人。直到有一伙东瀛人抬着金身佛尊走进来的时候，我傻眼了。当时庙内的善男信女纷纷双手合十，可就在我定睛一瞧的时候，脑海里有个大大的问号，甚至感觉到难以置信：他怎么会像我爷爷啊？我揉了揉眼睛，再三确认自己没有看错，这是搞什么飞机？我可从未听爷爷说过他有个孪生兄弟。再说了，我们麻衣派是道家分支，就算修成正果，也得成神仙啊。金身渐渐在我眼前走过。四位负责抬金身的男子皆穿着宽大斗篷，打扮神秘。不知道是不是我的错觉，他们在身边经过的一刹那，我浑身刺挠不舒服，一时恍惚，导致我错过最佳的观察时机。站在对面的那位青年有个非常霸气名气，他叫禽兽。此时对我挤眉弄眼，询问到底看得怎么样。可他不知道我的心里已掀起滔天巨浪。目送金身被东瀛僧人抬入大殿，我在场中前来瞻仰金身的信徒皆是双手合十，陆陆续续开始有一些东瀛人走入寺内。东瀛佛法的根基在华夏，并非是天竺。唐朝僧人见证为佛门八宗之一的律宗大师，曾六次东渡扶桑传道，圆寂后，金身留在东瀛，所以东瀛僧人经常会往来两国家交流。由于我的无感被药物的刺激，可以敏锐感知到这里的每一个人。而在东瀛交流队伍当中，不仅有僧人，还有妖鬼。一位身穿素衣的女性最后进了山门，她看了一圈，扫视到我的时候，微微一笑，道：“又见面了，是你。”我睁大了眼，来者竟然就是那纹身店的老板。站在我对面的禽兽眉头微锁，低沉道：“陈正，别看到美女就混脸熟。”要点脸，我也有些微怒，我还不能会会朋友吗？这位纹身店老板说过，等我去纹身还打折呢。这时，一位工作人员走来催促道：“木村小姐，文化交流会已经开始了。”我惊呼道：“你就是木村拓哉的孙女？”木村梅子没有那一夜的妖娆风骚，端庄稳重，就像电影里面的女老师。她跟在工作人员的身后走向会议室，突然回过身笑道：“对了，你回去有没有想过比金龙脉更重要的东西是什么？”什么？当我在想追问，他已经跟着工作人员进入到大殿。我站在哼哈二将的下边，看着大殿内簇拥着的人群。木村梅子在京城经营纹身店，应该不只是一朝一夕。今日带着和我爷爷同款的金身来到谭拓寺，总觉得这娘们没安什么好心眼。虽然没看清楚金身是否蕴含金龙脉，但是木村梅子说比金龙脉更重要。换句意思去听，金龙脉对他不重要。无感放大的缘故，我可以很清楚听到几十米外的一举一动。我对面禽兽仍在嘀咕着要举报我。我说：“你他妈小点声。”他一脸不可思议：“这你也听得见？”嘘，古色古香的建筑让这里很静。心甚至也会随之安静下来。龙门的目标是金龙脉，东瀛九局的目标是比龙脉更重要的东西。山一命补的人也都在大殿聚集，他们扮演着安保人员，而真正的主角的是谭拓寺的和尚。这时，我听见木村梅子说，东瀛与华夏千年近邻，佛门文化相较甚远。我代表律宗一脉特来交流文化传承，共享佛门经文典籍。此金身乃是高僧无忌禅师肉身成佛后化身像。一听此话，在场中顿时骚动起来，就连站在门外的我也骂出来：“真尼玛无耻！你骂谁呢？”禽兽气愤道：“嘘，没说你。”我又做出晋升手势。他动怒时，身上的气场很稳，应该是练过的。果然，屋内有的西装革履的官方人员陆陆续续走出，到了门口也在咒骂无耻。禽兽惊讶道：“这是咋了？一个个都在骂人呢？不是说好是盛会吗？而且他们归还肉身佛的意向，据说是唐朝时期最有名气的石头西迁，法号无忌大师。大家被耍了。”我说：“啥？假的？”我点点头。肉身佛分肉身香与化身像。肉身像需要圆寂后，在缸内三年不腐，才可成肉身佛。化身可有无数个，只要由舍利、香火经文，再经过现代符文封印院里，都可以做成化身。确切的说，应该是赝品。真尼玛无耻！禽兽气愤道：“你小点声，震得我耳朵疼。”我气愤叮嘱他几句。就这样，一位高僧圆寂后千年不腐，扛过了天灾，却没抵得过人祸。辛亥革命时期，东瀛牙医山崎父子自从漳州的活佛宫偷走肉身佛，转送东瀛以后，无耻供奉在南台寺。后来战争开打了，那会儿强盗拒不归还。虽然咱们后来赢得了战争，也经过各种交涉，可几十年过去了，他们总有层不穷的理由。石头大师本是肉身佛，有无上神力。
。九十年代东营某大学闹鬼，曾将肉身佛挪过去供了两天，就再也没有发生过任何可怕事件。可是木村美子到底什么目的？为什么有个和我爷爷一模一样的人？待骚动的人群离开，这次交流会该与闹剧那般收场的时候，我又听见木村美子说，该走的人都走了。美子此次不仅代表东营，也代表我祖父木村先生。祖父生前有样宝贝赠与陈俊生，如今那样宝贝就在谭拓寺房梁上，这寺里的一草一木都不准动，何况房梁。施主还是请回吧，僧人低沉道。木村梅子说：“方丈先别急，这无稽大事的肉身佛虽然是化身，体内却有华夏金龙之气，你们真的不准备要了吗？若是不要，那我只好在谭拓寺分了金身龙脉，你在威胁我们。没错，谭拓寺之物乃是祖父遗物，如今祖父身亡，梅子只好收回属于他的东西。”寺内立即剑拔弩张，凌厉的气氛，就连我都已经清晰感知到。突然，草木青青的院内，眨眼之间起了一层冰霜，天边缓缓飘下白色的雪花。卧槽，下雪了！禽兽惊呼道：“我走到院内，伸出手捡了一枚。他接触到皮肤会有种灼辣之感。”我说：“这是毒菊，菊花瓣缓缓而落，在很短的时间覆盖大地表面。凡是菊花所覆盖之处的花草，纷纷枯萎腐烂，遍地的白菊凄美之间又蕴含着粼粼杀机。唐朝时期，东营人来朝贡，对白菊花尤为推崇。他们将花朵引入东营种植，在他们的认知里，认为白菊就是死亡的化身，菊花凋谢代表死亡的瞬间。木村梅子等人前来咄咄逼人，不知道他们想要东西究竟是什么。可是。我看到白菊，就知道今天注定不会平静。我观身术特点，配合黄婉容对我开鲁门后的作用，我的五感特别强大，不仅能观测气场，甚至足以看破对方的本体。那阵阵妖气冲天而起，恨不得将大殿的房顶掀开。不过，我觉得他们胆子也够大的。有句话老话讲，先有谭拓寺，后有京城。一个古老而又有底蕴的寺庙，倘若仅凭借的是烧香拜佛，又如何能挡得住强盗肆虐？如今木村梅子带着一伙人远渡华夏，登门谭拓寺，直接开口索要人家房梁上的东西。这若是不被人家打脸，我都觉得都对不起他们。果不其然，人群中传来一声低吼：“放肆！佛门种地，岂能容你撒野？此等金身既然是假的，那就别在这儿挨菩萨眼。”霎时间，仿若雄狮雷音自四面八方而来，滚滚震荡，似乎要将大地掀开那般。这竟然是佛门金刚狮子吼！据说此法能破诸天邪魅。可是如今最他妈遭殃的人是我啊！五感被扩大无数倍，就连禽兽小声咳嗽几声，我都觉得耳朵发炸。我被剧烈的震荡口吐鲜血，撞击在大门口。重重摔倒在地下，禽兽当时就懵了，跑过来问我到底怎么样。我极其虚弱道：“你他妈小小点声。”勉强把耳塞戴上，深呼吸，缓和了小半晌。再看大殿内外，门窗同时被震开，卷起的气浪吹动着尘沙，在香炉的位置掀起一个小旋风。四周不仅没有一点香灰洒落，其中一柱该灭了檀香，竟然再度缓缓燃烧。至于木村梅子他们一行人，除了他以外，仅有五个人还站在那儿。视线穿过人群，看到檀托寺那边站着一位身穿长袍的僧人，他身材高大魁梧，面方口阔。浑身的肌肉与电视剧里的乳汁身有着几分神似，而木村梅子在四个抬金身的黑衣人斗篷被掀开，三男一女，个个都很年轻。他们脱下斗篷，重新戴好高高的帽子，露出猎兽仙衣。女子则在夏季穿着毛茸茸的皮大衣，浓妆艳抹，生了一对淡黄色的瞳孔，浑身上下妖气冲天。而木村身边还有一位年轻的僧人，他穿着绿棕灰白色的服饰。对方回头的一瞬间与我四目相对，我当时鸡皮疙瘩就起来了。不是说他长得有多吓人，而是我长这么大还从未看到过如此妖艳的男人。你想啊。一个男的长得比女人还漂亮，眼神中充斥着媚态，被这样一个人盯着，简直就是今儿太美啊！我打了个哆嗦，不过观身术也准确看到那尊与爷爷一模一样的金身。金身的周围散发一团若有若无的黑气，那是某种强大禁制外放的一种表现。而在金身的心口处，有着一个万字的符号，并在这个字的缝隙有坤、离、泽、坎四个八卦符号。这些符文我构建出成了一个古怪的封印，使整个金身看起来就像是没有爆炸的炸弹。我觉得如果那团力量出现，一定会引起巨大的破坏。结果，一道霸气的气场顺着金身体内肆意而出。我大意了，没有闪。金身霸道气场犹如一辆卡车，将我掀翻个跟头。禽兽急忙过来，将我搀扶起来，问：“怎么回事？看出了什么？”我说：“金身上有封印，我还没有办法确认是不是经脉。”那也够了，等我打个电话。禽兽拉着我到了哼哈二将附近，这里虽说没有菊花瓣，可是那种诡异的花香却有着很强的置换能力。我靠在一边，聚精会神，听着屋内的谈话。妖异小僧说：“大师切莫动怒。”小僧在东营素文坛拓寺有四大护法金刚，不如赌一场。若是输了，这具金身给你们留下；若是小僧等人侥幸赢了，那么这梁上的东西要任由我取一件。阿弥陀佛陀，佛门戒律森严，施主还是请回吧。这金身既然不是佛门大师，就不要留在我坛拓寺。方丈已经下了逐客令，结果妖异小僧却很自信，他拿出一本书丢给了方丈。此书名为《参同契》，是无忌大师生前手稿被扩印了一部分。你若与我赌斗，无论输赢，此书给你；但若是小僧等人侥幸赢了，梁上之物任由我等取其一。不知道梁上到底有什么？传说谭拓寺的十余鱼，那是献给龙宫的宝贝，还有大石锅以及各种宝物。这些人到底咋回事？干嘛非要盯着人家房梁不放？而参同契有好多个版本
，但石头大师的参童器却是千古无人后无来者。此书乃是佛门禅宗经典，包含石头大师一生的感悟，其中有一念成佛的要诀。最遗憾的是失传了，导致仅在文献中出现。但它就像我所学过的义工山路，皆为天地之间所不容之物。果然，在此书出现以后，方丈松动了。怎么躲？妖异小僧轻轻挥动袖袍，认真道：“他们四个皆属秦明神社，听说此次入华夏交流，对华夏大乘佛法十分有兴趣。”这才追随前来，还请诸位大师多多指教。妖异小僧微微施礼，我看出来这是来踢馆的。禽兽咂咂嘴，惊愕道：“哥们，你看看那个和尚，是男的，是女的？还有，来四个厨师干什么？要比做菜吗？”厨师，我愣了三秒，高高的帽子，身穿宽大长袍，的确有点面点师风范。这四个人脸色甚白，煞气很重，明显与鬼物打交道时间多了。尤其那妖异的女子，宽大的长袍，十有八九是挡着她的妖怪尾巴。东瀛人是有备而来啊！我担忧道。没事，谁不知道谭陀寺宝贝多上百年的传承，没点压箱底的本事，怎么能降服得了妖怪？禽兽自信道。再说了，林哥他们办完事就过来，靠他们几个人翻不起啥了。但出家人不打诳语，方丈已经答应了，龙门的人不能再出手，我还是有种不好的预感。我依旧很担忧，紧紧盯着大殿，观察起接下来的事情。那位身材强壮的僧人主动上前道：“走，别在庙里打，去院子里。”四位阴阳师用东瀛语交流，结合派出他们当中的一个人，虽然不知道他叫什么，但这也是我第一次看到阴阳师动手。对方一步跨到门外，未见脚步移动，就像是一只飘荡的厉鬼。突然停下之时，周围的菊花瓣飞舞而起。那位阴阳师抬起手，白色的花瓣自空中飞舞，在他的掌心凝聚出一枚花朵。他的盯着谭托寺的僧人，花朵竟然一点点的枯萎。随后，一双双鬼手僧人脚下浮现，接着他的脚下又出现一道六芒星的图案。好强怨气！这帮阴阳师有点邪门。我脱口道：“禽兽拉着我坐在台阶上，递过来一支烟，放宽心，咱们的任务已经完成了，好好看着就行。”谭托寺的大师兄，那是十三太保排第一，连林哥都不是他的对手，你怕什么？又一次听到十三太保的名号，我有些纳闷，问禽兽到底神是十三太保？禽兽简单讲起，就是京城十三大家族中年轻一代的佼佼者。只不过在金龙之祸发生以后，十三太保家族已有七位都离开京都，但十三太保中公认最厉害的是风和尚，原名宁无缺，原是八级门的大师兄，堪称五百年一遇的练武奇才。只是他性格醇厚老实，不喜欢与人争斗。老一辈打下的江山让他足够丰衣足食。他在23岁就结婚了，老婆也是他的高中同学，第一年就生了个双胞胎。对于武道，他并没有太过执着，只是单纯的子承父业。心地善良的宁无缺，我拥有美满的家庭，按照正常轨迹发展，他会幸福走完一生。可偏偏天意弄人，宁无缺有一个弟弟叫宁浩，是他父亲在外面收养来的，从小就当亲儿子一样培养。宁浩成年以后，老宁将八级门传给他。举行仪式那天，宁浩竟伙同宁家仇人给全家十八口人下毒。宁浩杀了老宁。说他一直都知道自己亲生父亲是被老宁打死的，母亲因此而殉情。现在他长大了，要为父母报仇。但是在过去的年月，互相比武都是签了生死状。若是一方不幸被打死擂台，导致孤儿寡母无人照料，则由胜者代为照顾。老宁做到了，可宁浩却上演农夫与蛇的故事，将宁家满门屠戮。那一日，宁无缺在外加班，回来晚一点，当推门而入，看到满屋子的尸体和死去的妻子、老婆，肝胆欲裂。埋伏四周的宁浩等人袭击宁无缺，他们都以为宁无缺是个不懂武技的软柿子。没人知道，他却是八级门问世以来唯一超过祖师爷的练武奇才。宁无缺一己之力将仇家尽数杀死，又逼着宁浩说出名单，在京城掀起血雨腥风，一己之力报复各路仇家，无论男女老幼，一律鸡犬不留。宁无缺一夜成魔，并杀光十三太保中三大家族嫡系，迫使京城势力重新划分。复仇结束后，宁无缺想过自尽，却被谭托寺的方丈救下。一番点化过后，他决定出家为僧，从此却疯疯癫癫，性格怪力。老方丈圆寂之后，曾让在宁无缺双脚锁上石墩。并告知弟子一个奇葩的理由，说是什么时候宁无缺肯答应洗头，那就把石墩给他打开。听秦兽说完，我有些懵逼，老方丈留下的是什么口谕？还洗头？那个神秘的风和尚，莫非好多年没洗过头？听他说完，我还是捏了一把冷汗。毕竟老祖宗留下一句话叫“不是猛龙不过江”。木村梅子等人不远万里前来，怎么可能会没两把刷子？对面早已交上手。秦兽说：“大和尚叫鲁振远，谭拓四弟，雷风火属雷金刚。而那位东瀛阴阳师身材瘦小。”给人的感觉好似弱不禁风，彼此语言不通，也听不懂他在说什么。东瀛阴阳师与华夏的道家殊途同归。爷爷以前和我说过，春秋战国时期的阴阳家邹衍曾创立早期的阴阳五行学说，后来的徐福曾远渡扶桑，将方术传了下去。阴阳师分式神、咒法、幻术、阵法四大系列。和鲁镇远交手的阴阳师擅长是神手段，遍地菊花瓣内隐藏着无数厉鬼，可佛门雷音降服诸天鬼魅。眼看那些毒菊花仿若旋风般炸起，鲁镇远被包围其中。他身上浮现一层金光，密密麻麻的经文在身上若隐若现。鲁振远突然瞪起双眼，金色瞳孔宛如金刚下凡。他面向无数双鬼手一拳打过去，山崩石裂，以摧拉枯朽般的破掉所有的鬼手。邪魔外道，在佛祖面前作祟，
，我定要。加尔等再次超度。鲁振远拳头重重打在掌心，单脚用力踏地，强大的力量掀起的气场，吹散阴阳师操纵的毒局，并打碎六芒星阵图。而那些被阴阳师所操纵的鬼手，却在此时一拥而上，铺天盖地般将鲁振远包围其中。他在拼斗之时，身后白色的菊花瓣化为粉碎，并凝结出一道女人用的腰带，企图缠绕他的腰部。滔天妖气与庄严肃穆的古庙相互争辉。而当众人为鲁振远捏了一把汗的时候，他单手举起怒吼道：“大威！”天龙双手合掌，至刚至阳的掌拍下那些鬼手。这一招是大力臣雷音响彻天际，整个檀托寺的空地上的菊花瓣在雷音下化为粉碎，掀起气吞万里之香，让人惊愕。纵然木村梅子等人也被鲁振远的实力所惊叹。这时，鲁振远一拳打在地面，并将一只女妖拽出来。那女妖身穿红色东瀛服饰，披散着头发，佩戴白色面具。鲁振远的杀伤力太过强大，突然间将女妖面具震碎。对方一张脸上没有五官，反而是密密麻麻的眼睛。阴阳师一抬手，女妖化为粉末。奔着他的掌心凝聚成一朵白菊，他轻轻放在鼻子尖上嗅了嗅，显得十分诡异。啪！白菊花再度消散，被吸入鼻中。他看向鲁振远，嘀嘀咕咕，不知道说了什么。突然，他张开嘴，竟然有一只手在他喉咙里伸出来。我和禽兽都被吓了一跳。他惊讶道：“啥玩意儿啊？这尼玛也太恶心了，吓死小爷了！”我说：“东瀛式神本就是邪灵，来自另外一个维度空间。阴阳师的个体实力或许不敌我们，可诡异的手段却是层出不穷。以后你若是交手，就小心点。”禽兽无所谓道。那是他们没和小爷交过手，还不清楚京城这片我秦爷的名号。第一感觉，他一定是在吹牛逼。按照面相分析，上嘴唇肥厚外撅，牙齿不齐，有龅牙的或者牙齿较大，法令纹浅，下颚少肉，都属于嘴不把门，说话口无遮拦。这样的面相，如果额头再宽大，十个有九个爱吹牛逼。东瀛式神是阴阳师与另外一个维度空间签订契约，他们可以操纵邪灵，所用方法皆为鬼道。而鲁振远的至刚至阳的法门，本就是阴阳师的克星，他们完全是自取其辱才对。别说那女妖招式诡异。就算十个加起来也不是对手。华夏修行者与东瀛最大的区别，我们只靠自己，脚踏大地，头顶苍穹。虽相信九天之上有神明存在，却从不迷信神灵宿命。但是他们都忽略了一个特点，我从未在木村梅子那边有看到有任何慌张。我心里产生一个特别大的疑惑：那些东瀛阴阳师的底气到底是什么？眼看着阴阳师喉咙里的那只手依旧向外伸，口水粘液到处都是。鲁振远眉头微锁，他一步步走过去，双手合十：“阿弥陀佛，十方世界皆佛土，贫僧祝你早登极乐。”当鲁振远举起手掌，那一瞬间可谓是金光熠熠。禽兽自信道：“战斗结束了，那厨师根本不是鲁振远的对手。之前他用女妖迷惑鲁振远，不断拉开距离，现在女妖被打死，那个厨子在鲁振远的面前还不成了弱不禁风的小娘们？”我盯着战局，敏锐的五感不会有错，那阴阳师是故意的。就在鲁振远动手的前夕，阴阳师那只在喉咙伸出的诡异手掌突然打开掌心，里面显露出一只血红色的眼睛。同一时间，我听到低沉的闷声，鲁振远的身体竟然不动了，场面顿时乱了起来，所有人面面相觑。不知道到底发生了什么，而那阴阳师掌心的眼睛却眨了眨。此时，紧闭的大门让外人推开，唐林大步迈入，百目鬼妖，吃一魂可封一魂，拿无辜灵魂做献祭者，真是够狠的。妖异小僧缓缓拍手道：“没错，龙门唐林见多识广，小僧佩服。这一局我们平了，平局。”四周僧人纷纷惊愕，檀陀寺僧人很迷茫，明明鲁振远占据上风，好端端怎么不动了？他们显然不愿接受这个结果。然而，那妖异小僧又说：“雷金刚鲁振远，武技通玄，法力高深。”我们实在是没办法，也只好出此下策。若不答应平局，那我们就只好献祭无数阴灵搏命。妖异小僧的语气平静，像是在叙说一件与他无关的事情。他随手一挥，数十只招魂娃娃同时浮现，他们围绕在鲁振远身边，布娃娃竟化作婴儿般的模样，发出一阵阵啼哭声，在檀托寺内外不停回荡。这些英灵的手脚被木决定死，额头上画着六芒星图案。我丝毫不怀疑，如果檀托寺拒绝，阴阳师他们一定敢这么做。唐林快步走向人群，在方丈耳边说了几句话。我本想无感静心听一听。可他在说话时候，竟是用手段挡住了声音。结果二者刚说完，鲁振远叹了口气：“阿弥陀佛，我佛慈悲，不忍无辜生灵。贫僧愿意接受平局。”小僧走到阴阳师的近前，低声念咒，以两只手指点在阴阳师的额头。霎时间，鬼手捏爆眼球，并快速抽回体内。木绝四周所有的阴灵，随着一阵阴风卷起，来到大雄宝殿跪拜佛祖，并在眨眼间消失无踪。鲁振远口念佛号，缓缓退至人群。这帮阴阳师混蛋，竟然利用鲁振远的慈悲之心，气得禽兽撸胳膊挽袖子，念叨着：“等今天这事结束。”一定要去宾馆堵这帮阴阳师，好好算账。这时，唐林说：“第二局我来吧。”妖异小僧双手合十，微笑道：“此次交流协会是佛法交流，而非与龙门交流。更何况，小僧已与檀陀寺已经约法三章，不允许外人掺和。”笑话！东瀛幻术大师空海，什么时候剃度出家了？若我今日非要打呢？唐林态度坚决：“不好意思，唐施主，上个月小僧皈依南台寺，现在已经入了空门。”他语气一冷，盯着唐林，丝毫不退道：“当然，如果龙门唐林执意出手，小僧管不着。可泱泱华夏说出去的话反悔。”小僧没有办
不知念了什么，整个潭柘寺竟然下雪了，雪花缓缓飘落，四周却是草木青青。如此诡异的幻术，竟然欺骗在场中所有人的眼睛，这绝非普通术士能达到的。而唐林不怒反笑，空海大师的修为比起曾经要精进许多。空海依旧谦卑，小僧自知唐先生实力超绝，这是来之前师傅教给小僧的幻波，能助小僧躲过一劫，到时小僧拼死也要在京都闹上一场。空海不卑不亢，亮出一手超绝幻术，表明实力，感觉他迫切想要逼潭柘寺出手，本身就有问题。你大可试试看，唐林语气微怒。我在思前想后过后，还是决定上前。虽然不知道木村梅子口中比龙脉更要的东西是什么，可妖异小僧空海的出现，也曾提到了我爷爷的名字。于是，我走过去道：“等一等。”哦，空海看了我一眼，在所有人目光投来之时，我双手抱拳道：“各位，我叫陈正，陈俊生是我爷爷。”听着众人的骚动，我继续道：“刚刚空海大师说，梁上东西是木村梅子给我爷爷，然后我爷爷把它放在上面的，那也就是说，这东西是我的。这个逻辑没毛病吧？”谭托寺的方丈点点头，当初的确是陈俊生送本寺一样有用之物，那不就得了？我又问空海大师：“您说呢？送的东西咋还能随便往回要啊？这事儿办的可不讲究啊！”空海不喜不怒，平静道：“言之有理，可小僧这里有一份借条，乃是陈俊生为木村先生所写，按照年份，此时应当归还。”说完，他拿出一张信奉交给我，我看了一眼，的确是我爷爷签的字，上面是什么东西没有写，但的确有关于谭托寺房梁上的宝贝，大体意思是借木村拓哉宝物一件。至于谭托寺主殿房梁，于某年归还。空海又说，这上面没有写究竟为何物，所以小僧只好出此下策，并带木村小姐前来查看。若是我东瀛之物，理应物归原主。佛骨金身也是华夏的，你怎么不物归原主？我反驳道：石头大师是国士，这梁上之物是私事。小僧仅代表自己而来。眼下秦明神社的四位高手同样受小僧邀约。空海走到人群中间，缓缓转身看着每一个人，咄咄逼人道：“堂堂千年古刹，难不成想要赖账吗？若真是如此。”诸位可对得起庙堂之上的菩萨？在与他简单的对话，我已经深深感受到空海的阴险，妖娆的外表下绝对是老谋深算。可借条是爷爷写的，他可是麻衣派的掌门人啊！不仅未卜先知，一手神出鬼没的义工山路，在天底下似乎就没有他预料不到的事情。一张借条，没有写借的是什么？五十年以后，对方拿着借条来取，爷爷怎么可能会不知道今天的争端？面对空海出言挑衅，出家人也有三分火气。这时，第二位僧人缓缓走出人群，贫僧，好大缘，来会会你们这些妖术。此人身材纤细瘦弱，看似平平无奇，唯独佩戴着一枚头巾。空海退出战局，旁边那位女妖款款走出。她穿着皮大衣，浓妆艳抹，走起路来也是花枝乱颤。她先是向着僧人抛了个媚眼，一步跨过，身体瞬间化作一道残影。未曾交手，僧人便解开头巾，接着她竟然露出了一只眼睛，连我都被眼前的一幕吓了一跳。这僧人竟然有三只眼。那位女妖弓起身子，她五官浮现出绒毛，待学出猫叫的时刻，屁股后面出现一根大尾巴。猫妖。而三木僧人却很淡定。他双手快速解法印，自他双手之间突然出现一道蓝光，法印打在猫妖的身上，将他重重打飞了出去。出乎意料的是，那猫妖原地空翻，一跃上了檀托寺的房顶，两只锋利的爪子撕开衣服，雪白的身体让郝大元在内的所有僧人下意识闭上双眼。那猫妖并非趁机动手，他前肢跪地，伸展身体。喵！唐林脱口道：“熊猫昼日，空海，你到底要干什么？”这一刻，那猫妖不断冲着太阳狂叫，声音凄厉悲惨，一声高过一声。空海自信道：“猫妖昼日。”这檀柘寺内依旧有无辜普通信徒。既然我佛慈悲，请问大师是否还要打下去？郝大元遮住第三只眼，他双手合十，退后一步。阿弥陀佛，此局平了，怎么不打了？禽兽左右看看，一脸狐疑，奇怪道：“大师，你那可是马王爷的眼睛，揉不得沙子啊！”我拉了他一下，别吵吵。猫鼠九阴，一眼、耳、鼻、骨、髓、血、心、喉、九重血迹，每一声嚎叫都是咒。若是普通人听见，就会出事儿。这寺里有普通劳工，大师不想用别人的命来斗法。太尼玛，不要脸了！禽兽气愤道：“空海双手合十，郝大师果然慈悲为怀。我算是看明白了，这帮家伙就是想一路平局。可就算是这样，如果平局到底，他们也取不走东西的。我轻轻握紧了天机符，爷爷，你到底留下的是什么局？不过，当目光瞧见木村梅子的时候，发现他也在看我。我的耳边瞬间传来他的低语声：文采动云泥，深深水西皮，剑素炸西黄，一阴西一阳，见君如见书。我们俩距离少说也得七八米。他是以一种秘术将圣谕传递到我的耳朵里。不过，我心里特别纳闷。”他有啥事儿不能直接说吗？念什么事啊？我心里一阵疑惑，但在空海继续挑战的时候，心里也在默念起木村梅子说过的话。此时候，阴阳师又与檀托寺打了起来。不出意外，再度平局。这一次平局很离奇。那位阴阳师设下阵法，以自己为阵眼，企图将自己引爆，与檀托寺僧人同归于尽。明明檀托寺实力明显强于东瀛阴阳师，却因太过善良被逼平局。所有人都为空海的举动疑惑时，檀托寺深处传来一阵平静的脚步，而在脚步后面拖着哗啦啦的铁链。所有人的脸色骤变，就连唐林也惊愕道：“他怎么还出来了？”嘈杂的檀托寺变得寂静无声。空海等人聚集到了一起，他们。
他们的目光投向谭托寺深处，一位蓬头垢面的男子蹒跚走来，他身后拖着长长的铁链，乱糟糟头发让人看不清模样。在男子身侧跟着两位小沙弥，距离的逼近使他们渐渐清晰。我看到两座巨大的石狮子极其震撼，禽兽更是反应激烈，他就像是老鼠见了猫似的，惊呼道：“卧槽，真的是宁无缺，他怎么出来了？”我很纳闷，问他至于吗？禽兽却连吞了几口唾沫，他说：“你根本不懂，没见过当年宁无缺到底有多猛，他不仅杀了那次的参与者，还有与宁家一切有仇的家族都遭受劫难。”禽兽还说，当初他父亲与老宁有过争吵，好在宁无缺那天没找上门，否则他也够呛能活下来。此人仿若被锁住的猛兽，一举一动似乎都在牵动每一个人的内心。可我却在空海的眼中看到一丝兴奋。三场争斗，三场平局。号称十三太保第一的八级门宁无缺，拖着两尊石狮子缓缓走来。空海缓缓拍手道：“小僧远在东营，也曾听说过十三太保人魔宁无缺，今日一见，果然气势非凡。”待其中一位小沙弥跑到方丈近前，被追问怎么回事，那小沙弥说他也不知道怎么了。宁无缺突然推开房门，说出去晒晒太阳。结果他拖着两尊石狮子便来到大殿，面临最后一战，若四场平局，谭托寺倒也能接受。谭托寺又派一位僧人，空海说：“先不急，最后一场比斗的选手马上就要来了。”什么？四周皆惊。宁无缺站在人群旁边，有着一种仿若猛兽般的压迫感，而这仅仅是猛兽被捆缚着，一旦打开，后果不堪设想。空海目光投向宁无缺，然后拿出一只金簪。谁知道宁无缺看到金簪以后就像疯了一样。身后两尊石狮子被用力拽起，眨眼之间，他冲到空海面前，他的手掐在空海的脖子。四周阴阳师本想出手救人，宁无缺的石狮子被他拽，砰的一声巨响，撞碎阴阳师的符阵，令对方当场口吐鲜血。空海忙对其他人说了一些什么，随后他对宁无缺说：“这是个交易，我想要一样东西。”宁无缺沉吟了数秒，在周围人一片指责声中，他松开手，平静道：“把铁链打开。”空海早有准备，另外没出手的阴阳师竟然擅长断锁，也不知道他念了什么咒语。只见对方在两条铁链涂抹一层鲜血，符文闪现过后，两条拴在宁无缺双脚的铁链清脆的断裂，没有束缚。这位蓬头垢面的男子显露真容，虽然他乱糟糟的，可相貌俊朗，双目如炬。鲁振远气愤道：“宁无缺，你这么做可对得起死去的老方丈。”“是啊，宁师兄，千万不要被东瀛人蛊惑。”“宁师兄。”宁无缺抬起头，张开双臂沐浴着阳光。片刻后，他说：“你们谁来？”唐林立即反驳道：“空海，你刚刚说过。”这是你与谭托寺的事情，宁无缺并非你东瀛之人。空海说：“既然是小僧的私事，小僧请宁师兄出面帮忙，又有何不妥？若唐先生不满意，也可加入谭托寺，与宁师兄一战。”禽兽在一帮连说：“糟了！”事实上的确很被动，一个曾血洗京都的练武奇才，就算唐林也不是他的对手。可就在唐林向谭托寺方丈请求出战的时候，那位方丈双手合十，感慨道：“我佛慈悲，不想枉造杀孽，此次赌斗我们认输了。”宁无缺没有出手，或者根本用不上他出手，只要人站在这儿，便有极大的震慑力。按照事先约定，方丈命人将房梁上的东西取下。空海瞪着眼睛，已经难以掩饰他内心中的狂喜。我看到房梁有三样宝物：一把古朴的木雕弯弓，一根银色羽箭，还有一串锈迹斑斑的钥匙。眼看着华夏诸位高手会吃个哑巴亏的时候，我算想明白了，这小和尚太他妈阴险。从进门到现在，所有的事情都是他就算好的。连续逼平谭拓寺，引宁无缺出战。那金钗似乎对他极为重要，导致宁无缺临阵反戈。且慢，我还有一个疑惑。我又一次开口：哦，你们要耍赖吗？空海说：“放屁！我泱泱华夏，礼仪之邦，一个唾沫一个定，怎么可能会耍赖？”我大声激昂，在对方再度准备取东西，我又阻止道：“等一等，又怎么了？你给我看的那个借条上面没写时间，按照日期来说，的确是今天，可没到凌晨十二点，说明今天还没过啊。所以说，咱们得严格遵守借条合同。这样吧，我回头看向人群，试探道：‘咱们就等今天零点整再交还，还怎么样？’陈施主言之有理。”方丈道：“你们想拖延？”空海有些抑制不住贪婪。可在他动手之前，看似好欺负的方丈却有些微怒道：“菩萨低眉慈悲六道，金刚怒目，所以降服外道诸魔。若胆敢有人不占一个理字，欺辱本寺慈悲，那护法金刚绝不答应。”方丈低沉的一句话，韦陀殿里神像扛着的那尊金鞭扑通掉在地上。空海脸色微变，双手合十，恭敬道：“大师所言极是。”空海稍等便是。等待的时候，我也在观察那三样法宝。趁此机会，我问木村美子：“当初我爷爷在东营借的是什么？”看着周围人疑惑的眼神，大家的想法与我相同，都在好奇谭托寺的梁上宝物。木村梅子说：“那一串钥匙上有我木村家族的印记，想必便是如此。”我摆摆手。刚才方丈命人取下梁上三宝，空海第一时间就想要动手来取。可之前他自己说过，并不知道木村先生给我爷爷的是什么。没错，的确是空海所言。唐林冲我挤眉弄眼，也是非常高兴。大家都是聪明人，一点就透。看空海表演完，也该轮到我上场了。乘胜追击，我继续道：“在大师取下梁上三宝之前，木村小姐还有空海大师都不知道当年我爷爷放在梁上的是什么。听你们突然提起，我也有些发懵。”直到大师把三宝取下来的时候，在下忽然灵光通透，什么都想起来了。当初我爷爷和我提起过谭托寺的宝贝，可真有此事？唐林道：“我点点头，当然
。不信的话，唐先生可以再看看房梁有什么。我现在也是在赌，赌我爷爷不可能没有后手，更不会放任东营人取走宝物。还有木村梅子偷偷告诉我的一句诗，哪怕我没有想明白他的真实目的，但结合一系列发生的事情，我断定梁上还有东西。空海皱眉道：“若是梁上还有宝物，小僧希望共同查看。”这小和尚还挺谨慎。唐林看了一眼谭拓寺的方丈，得到应允以后，我也跟过去说要看看。随后有唐林和空海二人再度检查房梁。我们几个人都围在下边等待着，大概过了小半晌，唐林和空海都说没有。但对于爷爷盲目的自信，我依旧一口咬定，只要没过十二点，那就再等等。时间一分一秒的过去，太阳西下，明月高悬，伴随白月光洒满整个大殿的时候，忽然有一滴水自房梁落下。原本干燥的大殿，怎么可能会有水滴？我去看看有什么。唐林面色大喜，待他一步跃起，空海也随之前往。接着，唐林喊道：“上面有字。”空海与唐林连续交手，不过近战能力显然不敌唐林。唐林又说。这上面写的是所交警通天密钥物归原主，木村拓哉归还于麻衣派掌门人。什么？所有人惊呼起来。麻衣派掌门，说的不就是我吗？这一切既在预料之中，又在预料之外。在场中所有人都知道我是陈俊生的孙子，也是麻衣派唯一的传人。空海怒道：“这是假的，一定是陈俊生搞的鬼。再说了，木村先生怎么不用东瀛文字？你是不是二逼？用东瀛文字，陈正看得懂吗？又不是给你的。”禽兽叫嚣道。木村梅子盯着梁上光泽。整个人看起来有些失神。突然，他抬起手，月华鼠，是你吗？在他的话音刚落，房梁上传来一阵窸窸窣窣的声音，光芒闪过，一只比巴掌大不了多少的蓝色小老鼠掉在木村梅子的掌心。他说：“这是我爷爷的式神，富士山月华钻天鼠。”空海脸色一冷，始终温柔尔雅的表情消失。他愤怒道：“梅子，你要对你说过的话负责。”“没错，是月华鼠。”梅子又说，他甚至顾不得空海的质问，急切道：“你知道我祖父在哪吗？月华，他现在在哪？该死的！”空海振袖一挥，使出强大幻术。木村梅子身边突然一只狰狞鬼手，他的速度很快，如闪电般将那只蓝色小老鼠一把捏碎。你干什么？木村梅子愤怒大吼：“空海，你答应过我要助我找到祖父！”空海一步双手合十，诡异的幻术令木村梅子的瞳孔扩散，四肢僵硬，面目表情更是充满着恐惧与狰狞。就在大家谁也没曾料到，宁无缺会趁此机会突然出手。当他突然冲向人群，三样宝贝此时正被谭拓寺三位金刚僧人看护，他们反应很快，惊吼道：“宁师兄！”你下意识做出应对，但一切都太迟了。宁无缺浑厚低沉的声音回荡在谭拓寺内。八级崩，看管所交紧密，要的正是好大员。本是精通咒印之法，可比起宁无缺的强横霸道却略显不足。仅仅是一个照面，好大员的身体犹如断线风筝，瞬间飞了出去。那把通天密钥被宁无缺一把夺走，给我拿下！方丈大怒，寺内钟声顺势而起。与此同时，谭拓寺镇山石鱼被看护僧人所启动，只听有人敲了八下。那本该送给龙宫的至宝，竟然发出野兽般吼声，声音一浪高过一浪。刹那间，一道白光冲入到战局。四位阴阳师奋力阻拦，只见白光化作八部天龙，以一种无敌气势袭击里，瞬间将其中一人贯穿致死。战斗的僵局打破了，大家根本不需要遵守什么规矩。空海小僧的幻术，使我们四周在他施法的瞬间就变为冰天雪地，而其余几位阴阳师也在同一时间遁入幻境，借此消失。气温仍在不断下降，身穿中山装的唐林解开衣领。一个箭步上前，脚下因幻术产生的积雪踩在上面，居然也会发出咯吱咯吱的声响。唐林抡起拳头，忽然化作麒麟利爪，怒斥道：“宁无缺，你背叛华夏，龙门对你必杀之！”轰！一拳落下之后，天地剧烈，幻术被破掉之后，四周更是一片狼藉。而东瀛阴阳师等人却早已消失无踪。与此同时，方丈立刻命令谭拓寺的武僧追击。他们风卷残云般消散无影无踪，大殿内所留下的金身，此时又显得十分不寻常。唐林等人本就认识我爷爷，而这尊金身与我爷爷一模一样的事情。他们不可能不知道，龙门已经发下命令，全是追踪空海等人。可空海堪称东瀛第一幻术师，想抓他非常难。而我们几个人则围在金身。我问唐林，为什么我爷爷的身体会在东瀛？当初爷爷去世以后，是我看着他进了炼人炉，这才多长时间没见面，他咋就成小金人了呢？唐林说：“这个你得问问木村梅子。”对了，金身里面的东西你确定了吗？我点点头，七七八八，肯定金身里面有东西。当然，我肯定不会相信爷爷有两个分身。这具骸骨不一定是他们怎么弄的，万一是东瀛人故意整个和我爷爷差不多人。然后用易容术改了容颜，再塑造金身也没准。就在唐林触碰金身时，一股强大的力量将他掀飞出去。这一幕把所有人看愣了。唐林好不容易稳住身体，忙问：“怎么回事？”我恍然想到金身上的封印，赶忙以观身术再度查看，只见那一团庞大且被压抑着的能量石，当即惊呼道：“大家小心点，快离开这里！”陈正，发生什么事？唐林追问。仅仅是简单的碰触，唐林已经被脸色惨白，显然受了个暗伤。糟了，金身龙脉内有一个封印，他原本是按照坤离。则砍四个八卦符文来排列，能够排列出十二种规律，并呼应天地间的十二个时辰与十二月，诞生一千多种变化来压制金身内的能量。现在偏偏少了一个坤字不见了。
，使封印犹如大地无根，正在一点点溃败。我深吸了口气，认真道：“这里面被封印金龙脉不假，可龙脉无主无魂，没办法融入大地。一旦脱困，会引来无法估量的灾难，甚至很多人因此而丧命。他们费尽周折，也就是那个锁交井通天秘药。金龙之脉拿到弹唾寺，像是一个定时炸弹，一天十二个时辰，一年十二个月，他带走了一个鲲，让整个八卦局破裂。而万字符文依旧不断旋转，谁也不知道下一秒会不会金龙脉溃散。”到时候损伤的不仅仅是龙脉，还有无辜的人命。这招果然够阴险啊！听我说完，禽兽急了，这也太你妈不要脸了。林哥，抓他们的事儿算我一个，必须得让他们知道知道，华夏老秦家的威名。而我看向弹陀寺的方丈，认真道：如果单纯的想要引爆金龙脉，更应该放在木属性的山林之内，以金克木，可造成万里杀兽吞鹿林。但他们偏偏选择寺里，我想知道为什么？可能东瀛人自己也不知道为什么。禽兽打断道：“我摇摇头，不对，这么简单的事情，他们不会想不到。”话到此处。我看了眼寺里深处，当与谭托寺方丈四目相对的时候，对方叹了口气，有些欲言又止。寺里气氛陷入寂静，所有人都看向方丈，等待着他能给出答案。方丈双手合十道：“阿弥陀佛，寺里有一口石锅，能震天地间一切外道邪魔。这把公和剑本是刘伯温所留之物，可震龙气。若十二个时辰之内不能重新封印金身龙脉，就必须用寺里宝贝镇压。”那个时候，他的语气一顿，回头看向紫禁城的方向，感慨道：“那个时候，所交警的恶龙就会出来维护一方。东瀛人取走通天秘药，就是为了那条龙。”他的话使我倒抽了一口凉气，呆呆站在原地，脑海里不断回想着爷爷临死前说的话。原来爷爷和龙门都没有骗我，这世上果然有龙。在方丈说出此话的时候，所有人都沉默下来。这是一个传说，早些年在京城天津卫地区住着一条恶龙，这恶龙只要摆尾，永定河必发大水，一吐火，北京城就得旱三年，旱涝交替，民不聊生。于是有了刘伯温设计捉拿恶龙之后，把他镇在了北新桥的海眼的传说。虽说用新桥救桥的说法忽悠住了老龙，可你想啊。千百年来，一条龙能那么缺心眼的遵守承诺吗？这里面必须要有一个武力震慑，就有了后来的弹陀寺，并且用一支箭作为防雾的大梁，箭头直指恶龙咽喉。如果恶龙敢逃出来，此箭必会将老龙射杀。包括永乐年间紫禁城修建时的高度，必须要比弹陀寺的大梁低一寸，目的就是怕皇宫阻挡了箭可以射到北星桥。如果打开电子地图，会看到有一条直线直指北星桥，那条老龙被锁链拴着。当年东瀛士兵曾拽锁龙井，拽了三天三夜也没有尽头，直到井下传来一阵阵的嘶吼声，这时向外冒出大量的黑水。眨眼间吞并当时所有的东瀛士兵，北星桥的事情大家都清楚，连唐林也问方丈，为什么空海等人不夺神功，神剑偏偏取走了一把钥匙。方丈感慨道：“北星桥一直都在那儿，你可知为何世人不见锁交井？”在众人疑惑之时，方丈的眼神却是一脸愁容，他继续道：“锁交井一直都在明朝通天地宫下，只有持通天秘药才可进入地宫，而这把钥匙就是打开闸门所用。火烧弹唾寺，水淹京都城，那恶蛟就会出来，到时必将是生灵涂炭。明朝历代皇帝哪都好。”唯独爱修仙师的毛病，千拱等重金属像糖块似的嚼着吃。为了成仙，不知哪位皇帝秘密修建了地宫，而老方丈讲起了一番言论，无疑给所有人心头蒙上一层阴霾。宁无缺叛逃，空海带着阴阳师消失，留下的金身龙脉又是一个无形炸弹。若是不能重新将金龙脉封印，宫羽剑就就不能离开，更别提震慑蛟龙。唐林连打了几个电话，又拍拍我的肩膀：“你做得很好了，等这件事结束以后，丹老爷子想让你归龙门。”人多，我也不好意思绝他的面子，客客气气的答应下来。方丈又说：“唐处长。”你可以告知龙门，找到通天地宫，提前将他们阻拦，否地宫若开，会有很多的麻烦。方丈放心，身为龙门中人，自当以百姓安危为重。唐林双手抱拳，接着他叫着我和禽兽以及其他的人一起离开弹陀寺。上了车以后，我问唐林，我爷爷曾说过的龙像是不是锁交井下面的那条龙？还有木村拓哉口中要送我的秘药，是否与龙像有关？唐林说这是机密，你不需要知道太多，配合就好了。机密？我笑了，不知为何，脑海却想到万寿山下的马大帅。我再度反问。你认为我很傻吗？唐林摇摇头，不会，所以我让你来了。我竖起大拇指，好一招釜底抽薪。禽兽看看我，看看唐林，完全是一副懵逼的状态。他还问唐林到底发生了什么事。如今通天秘药不见了，该怎么找？唐林说：“一会儿去宾馆，你跟锦晨正，哪怕他去拉屎，你也站在旁边。”雾草，林哥，你确定没有说错？拉屎都跟着，万一他拉屎臭怎么办啊？服从命令。唐林平静道。此时的禽兽一脸个不情愿。我没有反抗，除非解开一宫山路。否则他一只手能虐我二十个来回，可这并不代表我接受眼前的结局。我说，其实，在空海来弹陀寺之前，你们也不知道通天秘药在哪，而且那把钥匙以前是我爷爷的，只有我在弹陀寺，东瀛人来取钥匙，我们才能名正言顺夺回来。唐林不语，依旧缓慢地开着车。我继续说，可是弹陀寺那位撞钟老僧很厉害，名不正言不顺，就算是龙门也不能拿走密钥，所以你们想借东瀛之手将密钥带出弹陀寺，好一招螳螂捕蝉，黄雀在后。早上出门的时候，看到有很多人都在门口守候，偏偏到寺里之后，那些人却不见。如果我没猜错的话，空海等人应该中了埋伏。看着窗外的景色，空海自问：智谋高人一筹，
，连十三太保中最难搞的宁无缺都被他利用。但龙门的人却已经布下天罗地网等待他们。龙象鹤，怪不得需要我去看相。等到他们夺走通天秘药，就该到我上场的时候。到了那个时候，必然人为刀俎，我为鱼肉。生死之间，全在龙门掌握之中。我想到了万寿山，那是爷爷为我留下的一部后路。万一到那生死一刻，也只有万寿山能救我。汽车缓缓带我去了宾馆。让我崩溃的是，我们两个大男人开了一间大床房。就连洗手间都是透明的，也不知道空海等人到底怎么样。但无论最终胜利者是谁，都会找我。毕竟天地之间，只有我一个人懂龙象术。禽兽伸了个懒腰，看他年纪与我差不多短短的相处，我发现他很健谈，而且有好几次都是欲言又止。休息时，我用宾馆的纸笔写下木村梅子给我的那首诗。他主动找我聊天，摆明是预料到后续事情的发展。我反反复复琢磨时，禽兽终于憋不住凑上来了，上下打量着我说：“哥们，那个会算卦不？”我说：“你要干啥？算一卦呗，给我瞧一瞧姻缘。”禽兽咧着嘴，一脸谄媚。我故意说：“你这么帅，还怕没对象？”谁知道禽兽竟然很认真的回答我：“现在的女孩子太害羞，见到我这样特别帅的男人，可能都不太敢主动。”我心想：“你也够不要脸的。”我问：“你谈过几次恋爱？”他很不好意思的告诉我：“还没与女孩拉过手。”我想了想说：“这样吧，姻缘讲究一个姻缘，都是需要碰的。你八字是什么时间？”禽兽想了想，还是决定告诉我。我简单说了几句踏实的经历，包括算命常用的江湖话，把他唬住，又说：“我算出来，你今日红鸾心动。”大吉西方，得出去碰一碰，咱俩绕一圈，看看哪里有姻缘。我操，你不会是想带我去大宝剑吧？你一定是想借此机会来贿赂我。禽兽警惕道。我说，你放心，我比你还穷，根本去不起大宝剑。一会儿带你去找姻缘，去不去？红鸾心动，错过了还真不好碰。对了，我忘了，唐林让你服从命令，他说什么你就得听什么，是不是杠我？禽兽当时就急眼了，他一拍大腿，怒道：按照辈分，唐林得教我老叔，只不过燕云十三家分了族谱，否则我秦家大少爷怎么可能会怕他？赶紧穿衣服，走走。此时我竟然觉得他有点可爱。如果换一个墨守成规的人，我可能连宾馆的大门都出不去。禽兽带着我出了宾馆，我们俩奔着西边方向一路步行。有时候撞见些漂亮女孩，他总会贱巴巴的问我：“这个是不是姻缘？”我会一本正经教唆他去搭讪，看上的就去说话。万一成了呢？没想到这二逼竟然还当真了。最无奈的是，他问人家属啥的。一路上共来了四五个大嘴巴子。禽兽终于对他的颜值产生怀疑，并大骂我是骗子。我告诉他，时机未到，姻缘本身就是天注定。凡事不能强求。听着他的抱怨，和我看着街道上忙忙碌碌的人群，心里有了几分凄凉。他们看似为了生活平凡而奋斗，可恰恰也是生命中最为历练的修行。而我呢，本该最好的年纪，却背负了太多沉重的东西。回想阔谈拓寺关闭山门时，无数达官贵人能来瞻仰佛骨金身，这本就是对普通人阶级的践踏。像我一样被他们软禁起来，还有寺里重新被吹燃的香火，每天会有那么多的供香，但有些人的香依旧不会被人拔掉。当神庙道观这些地方的大门关闭的时候，依然有人还能进得去。人生下来就有阶级，每个人都在不择手段的向上爬。既身处群魔乱舞人间，又哪里会有什么净土？天色很快黑了下来。当走到熟悉的街道之时，禽兽一愣神，说：“这里距离天州社区很近了，等会儿我给黄慧仪打个电话，吃点小烧烤。”我说：“先不急，万一你姻缘来了呢？”禽兽当时就给我竖起大拇指，夸我想的真周全。随着拐入小小巷子尾，我看了一位步伐蹒跚的老太太，她扶着墙，敲打着一大门紧闭的商铺，商铺没有牌匾，像是好久没有出租过。老太太一边咳嗽一边哭喊：“开门啊，求求你，开门啊！”我后悔了，把我的东西还给我，求求您了。正义感爆棚的禽兽当时就急了，撸胳膊挽袖子怒道：“真尼玛不要脸了，黑店啊，连老人家也欺负。”他跑过去，先扶着老太太问怎么了。老太太特别悲伤，一边敲着门，一边哭诉说：“这家店不给退货。”我就站在他们的身后，看着那位老太太有几分面熟。禽兽帮着砸门时，我猛然间瞧见他手腕上的纹身，回想起那日在纹身店见到的妇女，不正是用手遮住的位置吗？看清楚，纹身是一只眼睛，黑白分明的眼球，看起来有着几分恶毒之意。我走过去，握住老太太手腕，沉声道：“这是什么纹身？你你走开！”他想用力推我，不过被我牢牢扣住手腕，动弹不得。我眼神灼灼盯着他，禽兽忙问我怎么了。我继续追问：“这一只眼睛怎么回事？说出来，我或许能帮你。”这老太太支支吾吾，接着她扑通坐在地上嚎啕大哭。等她哭完了，继续道：“都怪我一时鬼迷心窍，路过这间纹身店，店主纹下这一只眼睛就能心想事成，我也是没办法。当初我在三里屯附近租房子，打扮自己。”和朋友一起共享资源，目的就是为了能找个有钱的老公。我的姐妹们好几个都上岸了，可我比她们漂亮、有气质，凭什么只能和屌丝约会？我不甘心，非常非常不甘心。我的一个拼友团姐妹给我介绍了这里，她说这里能改变人的命运，想要什么都可以达到。我本来是不相信的，但我钓了很久的一个秃头老板，竟然被闺蜜撬走了。我当时很受打击，夜里找一个追我很久的小男生喝了几杯。我知道他想睡我，为了躲过那一炮，我趁着他上厕所的功夫逃出来。就是那天经过附近，想到我闺蜜和我说过的纹身店，我一时好奇就进来了。纹身店老板让我选图案，我只告诉他。我想要钱，要成为人上人，过上富太太的生活。那老板就给我选了这个女妖之眼。纹好以后，我觉得特别疲惫，回到家睡了两天两夜。
。第三天，一位身价数十亿的英俊大叔向我求婚了。我们结婚，选钻戒，住在豪华的别墅里。我完成了所有的梦想。可是五天以后，一觉醒来，还在那个破旧的出租屋内，一切都是假的，假的。我成了老太婆，变成这个样子，所有的一切美好，都居然只是一场梦啊！越说越崩溃。老太太的手机掉在地上。屏幕亮起的照片是一位身材妖娆性感的女孩，五官很漂亮，由于美颜比较厉害，无法看出面相。禽兽听她讲完也很气愤，向后退了几步，怒斥道：“真尼玛不要脸，把我龙门当啥子了？看我的！”我被禽兽举动作惊愕，纯正刚猛的拳法，好似两枚重炮，狠狠砸在大门口，轰的一声巨响，铁栅栏门被禽兽一拳出豁口。接着，大门里面的锁坏了，他亲手向上将推门拉开，黑漆漆的屋内一个人影都没有。禽兽拿出手机照亮，这里依旧摆放着各种各样的纹身。他叫嚣道。老子龙门红拳太子禽兽，邪魔外道，天子脚下还敢装逼？出来，滚出来！房间本就不大，看着诡异的纹身图案，阴气森森，我甚至怀疑橱窗里面的都是一些人皮。禽兽奔着里屋走去，我们身后的铁门咣当一声关闭。与此同时，屋内亮起微弱的蜡烛，我紧跟着挤步到了禽兽近前，盯着空荡荡的屋内，墙壁上的古画却依旧是那个打着红伞的女人，什么也没有。禽兽左右看看，站在纹身工作台，回头对老太太说：“老奶奶，不对，姑娘啊，等那妖人来了，我帮你讨回公道。”老太太那边道谢的时候，那幅古画里缓缓伸出一双手，并在眨眼间抱住了禽兽。这一幕吓得他大叫起来：“卧槽，闹鬼啊！”禽兽是习武之人，企图挣脱的时候，画中女妖似乎就躲在他的身后。当那把红雨伞缓缓浮现在禽兽的头顶时，瞬间遮住禽兽的阳气。此时，若将他的魂魄拘走，只是一瞬间的事情。见到眼前的一幕，我沉声道：“别杀他，你们出来吧。”禽兽惊讶道：“你在和谁说话？”我继续道：“堂堂东瀛第一幻术师的弟子，有什么不敢以真面目示人的？”在宾馆的时候，我写下木村梅子说出的诗句：“文采动云泥，深深水西皮。电素炸西黄，一阴西一阳。见君如见书。”每一句话的第一个字正是文、深、电、一、剑。我深思熟虑后，决定还是来了。如果他们都在这里，说明龙蛟井通天秘要在他们手上；反之，这些人都会死在龙门围攻之下。事实证明，我的推测是对的。哗的一声，墙角脱落的大块墙皮，紧接着木村梅子、空海、宁无缺三人站在那儿，并且接受了不轻的伤势。三人的现身，红衣女妖软绵绵的身体贴在禽兽的身上，她一只手高举红伞，显得魅惑十足。而那位老太太被吓得不轻，大叫一声，转头就要跑。只见那画中女妖突然张开嘴，舌头仿若蜥蜴般弹出去，粘在老太太的头部，软绵绵的舌头上全是口水粘液，将她的头部包裹得严严实实。舌头在用力吮吸，导致那老太太的脸皮眨眼间变得干枯，全身也在一点点化为枯骨。东瀛人太特么邪性，泱泱华夏崇尚的都是天地正道，反之，岛国之上皆以妖魔为荣，和他们打交道。不得不慎之又慎。见红衣女妖将舌头收回去，舔了舔嘴唇，一脸魅惑盯着禽兽，尤其她蹭了他一脸口水，引起他剧烈的反感。禽兽气愤道：“士可杀不可辱，陈正，念在相识一场，别让这大舌头娘们舔我，你死不了。”我上前一步，在狭窄的空间与他们三个相距不到一米。既然已经选择谁都不信，心情反而很平静。我说：“把他放了。”空海说：“你觉得我会放掉一个要杀我的人吗？更何况你尚且自身难保。”我笑了，大家都是聪明人，都圈子没有意思。天底下只有我一个人懂龙相术，就算我不来找你，你也会来找我。如果想搞一些下三滥就算了，我自然一身，没什么好怕的，大不了同归于尽。同归于尽。空海似乎很嘲讽，同等谈判的必要条件就是实力。索性别扯那些没用的。我握紧双拳，触碰爷爷给我留下的禁忌纹身。待纹身渐渐浮现之时，立刻感受到一双双鬼手拉扯着我的五脏六腑。空海、宁无缺、木村梅子三人见此皆惊，展露实力无非是博取一个同等关系，散掉禁忌，恢复如初之后，我继续道。这纹身应该是木村老爷子留下的。前些日子我在老家那边度生死劫，在此之前，我爷爷特意去了一趟沈城。当时我还以为他只是去见陈俊义那个老混蛋，现在想想，我觉得应该是木村老爷子。我祖父在哪？木村梅子激动道。我说放了他。木村梅子掐诀念咒，女妖向后撤步，身体腾空飞起，再度回到画中。禽兽倒是没有莽撞，毕竟旁边还有一个没洗头的宁无缺。空海则双手合十，阿弥陀佛，小兄弟的黄泉鬼纹乃我东瀛不传秘术，看来木村老先生与陈师傅渊源颇深。如今通天秘药的确在小僧手中，只是龙门寺脉倾巢而出，燕云十三太保齐聚京城。若想接近通天地宫，怕是难如登天。所以小僧有一个不情之请，明面上或许看不出来，可通天秘药的牵涉实在是太大，整个京城的风云都会随之而动。我说，空海大师但说无妨。京城西山有一座镇妖塔，此塔内关押着西山实力。若陈小施主肯助我一臂之力，放出石妖，引万妖朝拜，京城那时自会乱作一团。我等可趁机前往通天地宫，各取所需。空海的眼神闪烁不定。他虽然是幻术师，善于迷惑旁人，甚至这张脸都是假的。只是人的眼睛骗不了人，若人生邪诈，瞳孔下端会有邪光乍现。虽然只是一瞬，如果你恰巧在对方邪心乍起时与之对视，普通人的第一感觉会很不舒服。他的要求令我有些沉默。
秦兽攥紧拳头，恶狠狠道：“陈正，大不了咱们跟他拼了。龙门中人誓死保卫黎民百姓免受妖祸，我们燕云十三家族就是为了铲除这些歹人。”他越说越怒，盯着宁无缺道：“宁家一辈子顶天立地，却不想英明毁在你宁无缺的手上，你就是罪人，对不起你死去的爹娘，还有谭拓寺的老方丈。”够了！宁无缺一声低吼，突然出手抓向秦兽。当时的秦兽已经提前准备动手，在第一时间给出反应，全如开弓箭，去者不回头。可面对十三太保第一的宁无缺，却又显得苍白无力。宁无缺凶光乍现，接着听到他浑厚而有力的声音：“贴山靠！”他身法犹如鬼魅，划过一道残影，躲过禽兽的拳头，并半个身子撞向禽兽。庞大的力量瞬间将他打飞出去。此时的他虽然受了内劲，可禽兽依旧重重撞在墙壁，他的背后浮现深深的人形裂纹，接着慢慢滑落在地下。禽兽半跪着喘着粗气，平日里不正经的小伙子依旧毫不服输。他虚弱道：“燕云十三太保当年合力擒拿西山实力。”我爷爷死了，次子，你马宁无缺，我我一定宰了你。宁无缺杂乱的头发挡住了面容，我看不清他在想什么，只听见他说道道：“等我想死的时候，我会找你。现在陈家后人随我一起放西山实力。”听到他的话时，我也在尽量模仿爷爷的思绪。他一辈子心思缜密，挂挂可破天机。如果我前面走对了路子，那么西山实力的事情也一定会在他的预料之内。尤其遭遇谭拓思梁上月华蜀的事情发生，我已经感受到爷爷曾经布下的大局。若我不能通过自己找出通天秘药，就将会面临生死结束。而万寿山的马大帅已经给我做出最好的解答，真到了那一步，或许我会成为一名活死人。我说好，我答应你。禽兽半跪在地上，咬着牙，一脸的失望。我没有办法和他说清楚，其实我的心里也很清楚自己究竟在做什么。传说京城西山有十个修炼千年的妖精，分别为獾、熊、鹅、呃、猪、驴、狼、虎、蟒、猴、癞蛤蟆，他们采集日月精华，通了人性，投胎转世，成为伴随清朝史中的十位重要人物，分别为洪承畴、多尔衮、吴三桂。年羹尧、海兰茶、和珅、慈禧太后、曾国藩、张之洞、袁世凯，十大妖怪，这十个人都保留着或多或少的妖怪习性。比如慈禧喜欢吃花瓣、饮露水，袁世凯肚大如鼓，每到雨前都会发出咕咕的声音，听起来特别像蛤蟆叫。年羹尧传说是野猪，贪得无厌，吃饭犹如野猪啃食。而曾国藩的皮似蟒蛇，每到春季都会大量蜕皮。他们有的护国护民，有的则是鱼肉百姓，祸害天下。这些脍炙人口的坊间传说，始终被老百姓口口相传。但听禽兽的意思，燕云十三家族曾竭力捉拿过十大妖邪。文空海自己身单力微，没什么本事，就算去了也没用啊。到时候再拖延宁无缺的后腿，容易耽误事。空海却摇摇头，继续道：“西山锁妖塔结合诸天星，相不下天罗地网。曾经施法之人，正是你爷爷陈俊生，所以解阵妖塔之事，非你莫属。”话都到这份上，没办法，我只好答应了空海的要求。而在与宁无缺离开纹身殿以后，我心里却掀起惊涛骇浪。记得爷爷在老家为我立下青龙庙为诫命，后让我留在沈城的岳微堂。接触到神秘的黄大仙，还有给我送剑的女人。如今到了京城，得知龙门寺脉与爷爷有着千丝万缕的联系，包括万寿山的马大帅受爷爷托孤，谭托寺的通天秘药是木村拓哉留给我的。当初爷爷曾离奇消失的了一段日子，他说是去见某个人。如今西山实力又与爷爷有关，我总觉得像是抓到了一丝契机，当到关键时刻却又差了一点点。也许真的要等进入通天地宫才能找到真相吧。夜已经深了，我们俩快步走在街道上。今夜的月光很大，街道上更是灯火通明。我身边乱糟糟头发的宁无缺，就像一头没有发怒的猛兽。和他再在一起，的确挺紧张的。突然，宁无缺主动开口道：“一开始我感受到了你的气很乱，而在纹身殿出来到现在，思绪竟越来越乱。”我无奈道：“你觉得我现在去一个非常不熟的地方，而且身边还跟着一位号称人魔的高手，换作是你，能不紧张吗？”宁无缺摇摇头：“你的心不定，像一只面对食物和陷阱的猿猴，思前想后，踌躇不前，不知该去哪一，又或者贪得无厌，奢求太多。”我没有正面回答他的话。坦白讲，除了宁无缺听到禽兽提到家人时有了情绪波动外，大多时候他好似大山一般稳重。他继续道：“我知道你害怕我，很多人都害怕我。我在山中打坐问心，心中魔念早已如天火滔滔。也许只有化身真正成魔，才能降服心魔吧。成不成魔我不知道，但西山的路途可不远啊。你打算一直走着？”我无奈道。这时，路边停了一辆出租车，这位闭关多年的邋遢汉子竟然坐了进去，司机被吓了一跳。结果，宁无缺竟然拍在副驾驶一摞钞票。我当时有些傻眼，激动道：“你干啥？”打车用不了这么多钱，我要钱没有用。司机师傅，去西山镇妖塔，出了市区，不管车速是慢是快，绝对不准停车。安全送到前是你的，那也用不了这么多钱啊。我心想，他这尼玛败家，他不缺钱，我缺啊。到现在还欠陈怀俊五千块钱没着落。我身无分文来到京城，从昨天到现在，连口饱饭都没吃。司机提前就把钱抢回去，回头道：“干啥用不了？知不知道时间是无价的？我已经准备下班回家了。但看在这位头型很像搞摇滚兄弟诚意的份上，我才答应帮你出车。毕竟……”我年轻时候也玩音乐的，一见面就觉得倍儿亲，这才加个班赚你那三倍工资。我被司机一番话搞得哑口无言，竖起大拇指，得嘞，爷们，又不是花我钱。
，心里虽然一阵无奈，刚好瞧见司机旁边的煎饼果子，趁他不注意就拿过来，塞两口给吃了。司机倒也没说什么，好在这师傅的车技不错，稳稳当当送我们出了市区。去往西山的途中，经过一条很少有人的野外路段，道路漆黑一片，不知道为什么路边打车的人却很多。司机嘀咕道：“真奇怪了。”以前走这条路连个鬼影子都没有，今天啥日子？刚才那么一会儿就看到六个招手打车的，卧槽！前面还有，早知道我今天借一辆货车，荒郊野外拉满了乘客，能赚钱不说，还能为人民服务。师傅，收了钱您得说话算话呀，不能停车。我嘱咐道。明亮的月光让荒野并不是十分漆黑，视野开阔处甚至能看到一公里外的民房。路边那些招手乘客显然有问题，他们都有一个共性，都是站在树根旁边。老话讲，夜半荒野人莫停，大树招阴鬼上车。这是由于树大招阴，凡在野外横死者的亡魂都会第一时间找到大树寄托。可车上今天坐着的是宁无缺，短短的几天相处，对于燕云十三太保家族到底是干什么的，我心里也明白个七七八八。如今怎么还有不开眼的小鬼敢夜班拦车呢？最主要的是野鬼数量一直都在增加。回想上车时候的经过，似乎宁无缺就已经知道会有这些事情的发生。司机一边惊愕，一边缓慢开车。我们事先掏了不少钱，他很遵守规矩。过了没多久，前面忽然出现两岔路。卧槽，这条路我开了十多年，啥时候修的岔路？司机嘴里有些纳闷，因为拿捏不准，已经缓缓点了刹车。宁无缺说：“别停，走中间。”啥？中间没路？那是一棵大树啊，兄弟！司机不满道。宁无缺再度，左右两条都是死路，走中间。司机又问：“你到底是干啥的？”别刹车，继续开，撞上去。他笃定的声音让司机也愣了愣。车速虽然缓慢，可我们没有停。司机吞了口唾沫，紧张道：“开夜车时候就听说别人半路撞鬼。”我还你玛真碰上了，四哦，我奶奶说的对，鬼打墙是鬼救人，两岔路是索命路，奶奶个爪的，死就死吧。后面哥们听好了，是他让我撞的，万一车坏了得赔钱啊。司机也是横人，一咬牙才死了油门，嗡的一声响动，老杰达猛地窜出去，撞在大树的一瞬间，大树消失了。再看两侧哪有什么岔路口，分明就是悬崖沟壑，任何一条走过去都是车毁人亡的下场。因为恐惧，司机大吼大叫来平复自己的内心，连骂了几句脏话，又说真尼玛刺激，过瘾，爽歪歪。说吧。哥们，你是干啥的？大半夜上西山作死吗？宁无缺平静道：“好好开车，别左顾右盼。我身上招鬼，停下来你就走不了了。”不单单是司机，连我也愣住了。原来那些路上游魂野鬼都是因为宁无缺所造成的。行驶入盘山道后，连续有蝙蝠撞击玻璃，司机还算镇定，操纵着雨刷气刷玻璃。眼前结果却让人非常意外，在出租车的风挡左右，包括后玻璃，不知何时布满了血手印。这一幕看得我起一身鸡皮疙瘩。我吞了口唾沫，问道：“这是什么东西？”宁无缺严肃道：“是山鬼姥姥的鬼子，我是宁家后人，血脉的里印记注定与鬼道相悖。他们知道我来了，会想尽一切办法杀我。可我若不来，你进不去镇妖塔。”最令我意外的还是司机，他很兴奋，比我还兴奋。也许是情绪受到刺激，导致他开始胡言乱语，一边拍着方向盘一边吼：“这辈子终于活见鬼了，没白活，真没白活啊！”宁无缺说：“踏踏实实开车，只要路上不停车，你就没有危险。”结果司机正嗨的时候，只听“砰”的一声巨响，好像有什么东西被撞飞了出去。宁无缺继续道。别停！司机惊恐道：“糟了糟了，撞到人了！老子二百万全险，又没有酒驾，干嘛要跑？撞到人这车必须得停！对不起对不起！可一切的事情发生的太快，我也没看清是不是人，但的确是撞到东西了。”司机刚要下车，宁无缺拉了他一下，叮嘱道：“切记，等一会儿上车，哪也别去，在车里等到天亮以后，你就安全了。”神经病！司机骂了一声。他下了车以后，宁无缺让我也下车，站在空无一人的郊外，回头看到刚刚被司机撞飞的，竟是一个花花绿绿的纸人。司机抱着纸人往回跑。他语气惊慌道：“姑娘，你可千万挺住！大哥也不是故意撞你。刚才车里有俩人都看得清清楚楚，我这就带你去医院。挺住！”一边说着，他小心翼翼将纸人抱到了出租车后座。诡异的一幕让我看得清清楚楚，司机居然让鬼给掩住了。当他喊我和宁无缺过去帮忙的时候，宁无缺摆摆手，司机低声骂了几句，然后坐在车里开始摆弄着方向盘。他的一举一动看起来就是在开车，但出租车并未启动。我有意摸向镇邪剑，宁无缺说：“不要插手，车钥匙我已经拔下来，他不会有事。”我还是很担心的，可万一他下车呢？宁无缺说：“那就是他自己的结束，与我无关。”说完，他大步走向西山镇妖塔的方向。当我路过出租车，看到后座的纸人竟然诡异般冲我眨眨眼，非常瘆人。学艺多年，我也是第一次遇到这种诡异的事情，看的也是一哆嗦。待我拿出镇邪剑，宁无缺抓住我的手说：“不要插手，纸鬼与司机的魂魄纠缠，一剑下去，这人也就废了。走吧，你眼睛看到的不一定是真的。”我深吸了口气，差点成了好心办坏事。我们俩以月为影，一路到达西山脚下，苍翠青山，小路延绵。那座宝塔黑漆漆，矗立在山顶。登山前夕，树林深处缓缓出来一顶轿子，轿子前后左右簇拥的随从仪仗队，气势不凡，堪比新宿老怪出游。最前方有两位驼背老头，一人举着活人，另外一人则举着回避。后面跟着八位赤胳膊的力士，抬着轿子，左右丫鬟提着灯笼，微弱的火光照耀着，隐隐约约能看到红色透明薄纱的轿子内坐着两个人。
，那些随从陆陆续续上前，指着我和你无趣呵斥。大胆，见到姥姥还不跪下？大胆，若再不下跪，就打碎你的脑袋，吃你肉，喝你的血，挖了你的心肝。他们相貌古怪，七分像妖，三分像人。我说，轿子里面是山鬼姥姥。宁无缺点点头，没错，一百多年前，他养鬼狐害人，后被我宁家祖父打碎腰身，谁知他命大，竟然占了一株千年老树的躯壳活下来。轿子里缓缓传出道：“哟，这不是宁家的小兔崽子吗？”听说你全家死光，姥姥没有去参加葬礼，真是遗憾哦。在他说话以前，我一直以为山鬼姥姥是个女的。结果轿子里传出公鸭嗓子学女腔的声音，我当时被吓得退后几步，惊呼道：“卧槽，人妖啊！大胆，放肆！”两位驼背随从怒目而斥。我吞了口唾沫道：“既然他恢复了妖身，你们怎么没有把他再砍了？”宁无缺没搭理轿子里的山鬼姥姥，又是对我说：“砍不了，他落下的那棵老树曾经是一位高僧元成佛之处。”我说：“镇妖塔的事情怎么办？”我自己一个人也不知道该怎么解开封印啊！要不你先叙叙旧，我在一旁等一会儿。宁无缺说，当初那位高僧成佛以后，以一棵菩提树封印西山十里，山鬼姥姥占了菩提树。这么多年以来，他只要不害人，就没有人去管他。我会在这儿拦住山鬼姥姥和他的鬼子鬼孙。你上山去挖断他的根儿，然后等我去找你。宁无缺的话音刚落，山鬼姥姥撩开轿子红纱，只见他妙曼的身材下是一张苍老的男人脸，掐着腰怒骂：“好啊，你个小兔崽子，竟然想动老娘真身！小的们，给我上！”小鬼随从一窝蜂的扑过来。那些魑魅魍魉也不知道是什么东西变得一个个张牙舞爪，而我也是第一次看到号称十三太保的第一的宁无缺出手。八极二字源于《淮南子》书中所写天地之间，九州八极，拳法所指乃是拳劲可达四面八方极远之地。宁无缺又拳击左掌，抱元首一，听他怒道：“镇守！”单脚狠狠跺地，强大的拳劲掀起一道宛如浪潮般的气场，并掀翻魑魅魍魉。鬼姥姥大怒，用力拍下轿子，八个人抬的花轿被轿夫丢出。随着距离逼近，我才看见那一尊乌黑的棺材。宁无缺不退反进，功步续进，瞬间发力，鼻腔哼哈二音，犹如天雷阵阵。顶，谢，着，手肘犹如重锤般将棺材砸得稀巴烂，散落木材飞散空中。这时，宁无缺的脚下忽然出现老树盘根，将他双腿死死纠缠。趁此机会，鬼姥姥的那些小鬼一边怪叫着奔着我的方向追来。那八位轿夫兵分两路，一部分过来追过，另外一部分去打宁无缺。我一个普通人的脚力根本跑不过那些鬼魅。危急时刻，我将镇邪剑握在手中，打算和他们拼了。依旧被他们锋利的爪子划破衣服，火辣辣的疼，就像被刀子割肉一样。宁无缺仿若三头六臂一般，震碎缠绕他身体的树根。鬼姥姥大惊，怎么可能？他突然发力，犹如猛虎下山，奔赴到上山之路，将所有小鬼尽数打散。更是一个人拦在山脚下，拦住鬼姥姥的鬼子们。他沉声道：“你去镇妖塔，山下的事儿不用管，我有在这儿谁也上不去。”我站在山坡处，看向那些狰狞的妖邪，心里由外震惊。宁无缺所表现出横刀立马般的气魄，乱糟糟的头发让人看不清他的五官。可宁无缺站在山下，就像一座无法逾越的大山。如此英雄人物，为何会落下的凄凉下场？无数的小鬼不敢踏前半步。接着，又有一伙人匆匆赶来，随着嘈杂的脚步停下。为首一人身穿武士布衣，他身材瘦弱的，眼窝凹陷，脸色枯黄，病殃殃的模样，看起来很像个痨病鬼。他此时却冷冷道：“宁无缺，你若敢动西山十里，那是华夏最人，不管龙门还是燕云十三太保，都会不惜一切代价将你斩杀。”想杀我的人多了。宁无缺没有退后的意思，他长吁了口气，平静道。我有自己的打算，你们走吧。这么多年，我已经不想再杀人了。狂妄！痨病鬼脸色一僵，冲着山坡喊道：“陈正，你身为五脉之一，自当以天下百姓为重。西山十里乃燕云十三太保，以惨痛代价封印。你若擅自打开，就是龙门的罪人。我陈太乙必杀你。”他以内劲传音，每一个字都清晰打入我的耳朵里。我不认识谁叫陈太乙，可看他能面对宁无缺不落下风，身份地位应该不会很低。但我现在已经不顾上了。我快速攀爬着台阶，没多久已经气喘吁吁，回头看向山下。阵阵激荡的拳风打得树木乱飞，宁无缺和陈太乙貌似势均力敌，二人对决，外人根本插不上手。骂了个锤子的，看来我还真得罪一个猛人。我爷爷是相师，与山一命相捕鼠，华夏五脉传承；燕云十三太保却是武道传承。他们的存在就是为了铲除那些隐藏在凡人之中的妖孽。真要是打起来，我肯定不是对手。匆匆爬上西山，到了一座古塔脚下，抬头仰望，此塔高度在15米左右，七层八角密岩石建筑，塔基底部均有须弥座。坐上雕刻莲花佛陀，塔身另外一侧有着介绍牌匾，写着“此塔来历”。既然这里是爷爷当年参与过的封印，他一定会给我留后路。找到菩提树，他被栅栏围上，严加看管，如今已枯萎。而按照北方的气候，并不适合栽种此树。围绕着菩提树走了一圈，因佛祖曾在菩提树下证到觉悟，所以菩提树也称智慧树，寓意着涅槃重来。可就这么一株神树，怎么就轻而易举被山鬼姥姥给占了？我绕来绕去，在树下找到一块直径半米左右的石盘，表面光滑如玉，更像是修行者用来参禅的位置。我没有傻了吧唧，贸然挖坑。为了搞清楚爷爷的目的，我选择坐在当年僧人悟道的位置。此处正对着西山镇妖塔，若是日落之时，此塔会
，我的心思很乱，无法快速入定。这时我想到明无缺一开始对我说过的话，他说：“你的心不定，像一只面对食物和陷阱的猿猴，思前想后，踌躇不前，不知该取哪一样，又或者贪得无厌，奢求太多。”我苦笑了一下，菩提树下果然是心猿难定。我想要所交警通天密钥，又担心是一个陷阱；想要给龙看相，又担心龙门和四脉的阴谋；想要找到爷爷的思路，又担心放出西山实力会引发的后果。每个人的心念就像杂草，压住它，它又会在另一个方向冒出来。而在忙忙碌碌之时，这些杂念会化为生活中的琐碎。若闭目静心，问到求真的那一刻，疯长的杂念会化作猿猴，企图脱离你的本心。我盘膝闭目，将所有的事情一一捋顺。突然，我耳边听到阵阵凄厉的长啸：“放我出去，放我出去，求求你，放我出去！”我在内心中发问：“你是谁？”那凄凄惨惨的声音回荡耳边：“奴家胡幼娘，本是千年灵狐，法身被锁镇妖塔，魂魄寄身于菩提树，受那山鬼姥姥的奴役欺凌。”求求您救救我！我惊呼道：“你是西山实力之一，狐妖？没错，我是狐狸不假，可我并未主动害人啊！”他凄凄道：“菩提树下打坐，竟然被狐妖闯入心神。”想到此处，我又问：“你可认识陈俊生？你是说恩公？”恩公，我下意识脱口质疑，心里却暗道后悔：狐妖诡诈，谁知哪一句是真，哪一句是假的？没错，就是恩公。恩公说过，只有他的后人能救我。胡幼娘急切道：“真是我爷爷亲口说的。”当年我西山时间在山中修行，被燕云十三太保找到。他们说我们是妖魔，必须除之后快。我十大仙人拼命反击，仍旧不是他们的对手。被俘虏以后，肉身被压在镇妖塔下，就连琵琶骨皆被钉入镇魂桩，永世不得翻身。多亏恩公用移魂之法将我救出来，寄托于菩提树下。曾交代他的后人会来救我，助我投胎为人。我强忍着自己不去乱了阵脚。狐妖擅长魅惑他人，他的话到底是真是假？我继续道：我爷爷为什么会救你？狐妖说：陈老先生说过，金龙之祸过后，他的子子孙孙都将纠缠不清。西山实力皆出于通天地宫，若是不幸卷入其中，希望我能救他后人一命。爷爷既然已经料定通天密钥，还会引起另外一番争端，但为什么要等到五十年以后呢？留给我思考的时间并不多，我正在打坐，外界零零杀机已经让我的心神不稳。打定主意，就算是狐妖骗我，我也认了。我说：“怎么救你？”狐妖大喜，菩提树有一只眼睛，那只眼睛曾是陈先生为我所留，后被山鬼牢牢占据，你捅瞎了他，奴家便可能脱困。在他的话音刚落，我忽然感觉到一阵杀机，他让我的脊背发凉，三魂不稳。我狠狠咬了舌头，刺痛感让我在禅定中惊醒过来。一只手干枯的手掌拍向我的天灵盖，显然是奔着我的命袭来。我向后仰，躲过致命一击。劳病鬼缓缓活动着手掌，冷冷道：“踏踏实实束手就擒，否则我震碎你全身骨头，留一双眼看相便够了。”您无缺呢。山下那么多人，就算十三太保第一，又能怎样？陈太医冷笑道：“空海他们在哪？不说，太极镇云手会让你一辈子做个残废。”我咽了几个唾沫。老话讲，太极十年不出门，八极一年打死人。二者一个由那外，一个由外内。太极吃亏在由内向外，当内经练足了，筋骨皮却已经老了，精气神静力精阶无法配合。八极拳刚猛多变，六大开破敌招式，气劲八方，所以实战性更强。但达到您无缺的水平，更需要的是天赋。劳病鬼一步步逼近，我一边后退一边说：“你别过来啊，再过来我可叫了。”陈太一道：“你叫啊，这里连鬼都没有，你叫给谁听？”宁无缺，救我！我大喊一声，陈太一脸色微变，突然转身之际。我借着机会跑向菩提树，耍我！陈太乙突然靠向我，一记顶胯将我重重撞飞，阴差阳错使我狠狠撞击在菩提树干。只见干枯的树皮缓慢脱落，浮现一行经文小字，闪烁金光。就在经文下边，光秃秃的树干上有一只眼睛缓慢睁开，它看起来充满着阴邪。我心里大喜，勉强提着一口气，用尽全身力气将镇邪剑狠狠扎进去。扑哧一声，菩提树出血了。陈太乙惊呼：“大胆！你毁西山封印，我宰了你个兔崽子！”太极镇云手突然拍过来。那种感觉就像一座飘忽不定的大山压下，前后左右无路可逃。幸运的，摇滚头型的宁无缺关键时刻出现，他动若猛虎，使出贴山靠撞向陈太乙。陈太乙借力打力，而两种力道纠缠，又见宁无缺气劲刚猛，跺地激励，顺势箭步就是一记顶心肘。陈太乙被迫以野马分鬃挡住致命一击，可刚猛霸道的力量依旧将他推出数米以外。我虚弱的坐在地上，已经通体冰凉，刚刚差一点点，我就被劳病鬼给拍死了。山下又在陆陆续续追上来许多人。他们各顶个神武不凡，宁无缺在击退陈太乙之后，两个人皆没有贸然动手。他站那儿，有一种无敌天下的气势。宁无缺乱糟糟的头发无风自动，他凝重道说：“我答应过玄空大师，从此恪守杀戒，你们不要逼我。”宁无缺，你背叛华夏，成了东瀛走狗，愧对列祖列宗，燕云十三太保，没有你这样的忘恩负义之人，束手就擒，也好过给老宁家的人脸上抹黑。陈太乙又将目光看向我，轻蔑道：“上梁不正下梁歪，陈俊生就是汉奸，到了他的孙子辈儿，又是走狗。”刺耳的话听得我这个来气。作势竖起中指，怒道：“我走你大爷！”陈太乙看向我的双目，已经流露出凛凛杀机。宁无缺则拦在我的身前，回头道：“你的心猿降服了吗？”我当时一愣，莫非他知道爷爷留下的后路？
，被我捅瞎的菩提树缓缓流淌着红色鲜血，腥臭味道弥漫四溢。山鬼老老风跑过来，急切道：“哎呀，我的妈呀，漏了漏了，全漏了！这么多年的精气都没了，小王八蛋，老娘和你拼了！”他好似撒泼的泼妇，穿过燕云十三太保人群，没有受到阻拦。结果，宁无缺当着所有人的面对着菩提树，就是一记崩拳，狂暴的力量将菩提树树皮震得哗哗落。山鬼老老猛吐鲜血，他趴在地上：“宁大侠，宁大爷，宁祖宗，咱们别别别动手！”有话好好说！陈太乙大喊道：“龙门弟子听令，宁无缺背叛华夏，其罪当诛。诸位随我一同捉拿宁无缺。”带人群包围的前夕，宁无缺挥手又是一拳，菩提树连中两拳过后，突然咔的一声裂开，只见大树内包裹着一根两米多长的金刚杵。当他现身之时，镇妖塔传出一阵阵的激荡的狂吼声，并在宝塔八个方向同时窜出欢熊、鳄、猪、驴、狼、猴、癞蛤蟆八个妖怪，而塔身顶端盘绕着一条青色大蟒。像他们这种高达三米开外的蟾蜍，七八米的巨熊。野猪，还有獠牙堪比宝剑的豺狼，个个皆为世上极为强大的妖怪。这一刻，风起云涌，天地色变。西山实力曾经将妖怪本体藏匿，使灵魂转世修炼；有的凭借曾经积累的功德，拥有着莫大气运；有的甚至做过华夏古宫之臣，受万人敬仰。在人间修行之时，也在积累自己的实力。只是转世以后，他们不知前世身份，受到尘世间的诱惑，堕入歧途。如今被关押太久，凶性毕露，突然奔着人群方向发起冲击，飞沙走石，尘埃满天。大妖的力量绝非普通人能够抵挡，未曾正面接触就有很多人被冲得七零八落。眼看事情要闹得一发不可收拾之时，那八个妖怪突然被无形的铁链死死束缚，在西山明亮的月光照耀下，他们不停狂吼，眼神中充满着愤怒。宁无缺拉着我向山下狂奔去，由于镇妖塔的阻拦，那些人没有办法追击。与宁无缺死里逃生到达山下，依旧可以听到阵阵野兽嘶吼的声音。这一夜，西山注定不会太平。我很担心那位叫胡幼娘的小狐狸有没有跟出来，这么长时间始终没个动静。回想到宁无缺打在菩提树的最后的两拳，我说：“是不是那根降魔杵一旦拔出来，西山实力就会逃出镇妖塔？”宁无缺没有否认，他说：“走吧，单凭实力当年造成的后果，燕云十三太保和龙门的人不会不管，何况那几位老家伙还没有出面。”我突然停下，盯着宁无缺的背影，一种强烈的预感由心底升起。我说：“喂，你是不是知道我爷爷留下的后手？我要去通天地宫，有一件重要的事情，与你爷爷无关。那只狐狸或许能帮得上忙。”宁无缺笃定的眼神已经说出了答案。我闭上眼。能够感知到身旁跟着什么东西，他应该就是胡幼娘，毕竟他只是一道魂魄。若没有依托附体的地方，也许一阵微风就可以要他魂飞魄散。接下来去哪？我说。宁无缺抬头看了一眼天空，说：“要下雨了，京城看来又要不太平了。”什么？我被他没头没脑的一句话说懵了。今夜月朗星稀，哪里有下雨的兆头？待我再次追问，他却没有任何回应，神神秘秘的模样，也不知道在琢磨什么。我们回去再度途经出租车时，那司机还在车内做出驾驶的姿势。宁无缺拉开车门，把司机和纸人同时丢到一起，然后让我坐在副驾驶，由他开车，直奔向市里。回头看看那诡异的纸人，工艺精湛，绝非平常人能够做出来的。我问宁无缺，纸人是谁的？他告诉我，这个世上有很多人想要杀他，只要他离开谭拓寺，曾经的敌人就会蜂拥而至。至于对方的身份，他不在乎，也不想去理会。也许这就是强大实力所给他带来的自信吧。再度回到纹身店，天已经快亮了，禽兽被空海的幻术迷晕，躺在小屋里呼呼大睡，不知道做着什么美梦。我们也没有立刻去通天地宫，而是先由空海设下幻术，选择暂时蛰伏下来。空海一直在疗伤，听他的意思，那四位清明神社的阴阳师已经被俘虏了。而文身殿是木村美子秘密据点，除了他自己，没人知道。一夜过后，京城莫名其妙被大雨覆盖，可天气预报明明说没有雨，外面的漂泊大雨宛如银河道泄，从早上到晚上下个没完没了。他们三个个怀鬼胎，谁也没主动提起通天地宫的事情，而木村美子显然是被空海所限制的。我们被大雨束缚一天一夜。木材梅子还是忍不住过来问我他爷爷的行踪，还说他已经找了木村拓哉快五年了，却连一点消息都没有。画中女妖是他爷爷临走前留给他的宝贝，四年前在与仇家交手时受到损害，木村梅子一直都在想办法修化。我其实也猜测过木村拓哉的行踪，爷爷在去世前曾回了一趟省城，分别见了两个人，一个是陈俊义，另外一个则是草堂的原房主。我怀疑那房主的身份应该不会简单，这些猜测我没告诉木村梅子。借此机会，我问道：之前空海说我身上的是黄泉鬼纹。他究竟是什么？这木村梅子有些为难。我无奈道：“大姐，这玩意儿毕竟是纹在我的身上，没准还是你爷爷纹的，有什么不能说的？”木村梅子大大眼睛盯着我不放，足足半分钟，一句话说不回应。我摆了摆手，想什么呢？木村梅子认真道：“我看到你身上的鬼纹图腾手法，的确是我爷爷的所赐。此纹身号称木村家族最难的图腾。”木村梅子的话让我心里大喜。我说：“只要我碰触到某些禁忌，立刻会感觉好像有无数双鬼手拉扯我，这是怎么回事？”梅子说：“有的人天生命薄，享不了富贵，所以黄泉纹能够以他人阴魂作为染料，帮助补命所用。纹在身上并不会显现
但关键时刻能用于化解灾难，寻常人最多不会超过九个。你身上的数量有些多，那到底是几个？我问他，摇摇头，我看不出来，只知道很多很多。鬼纹的另外一个作用是封印，它极其耗费心神。我想知道祖父为什么会帮你，或者你体内到底封印了什么？帮我倒是没觉得，但鬼纹给我的感觉就像一双无形的大手，将我死死遏制。爷爷是天师府异性天师，在我很小的时候，他只是告诉我。不允许用天师府的法门，也不允许利用义工山路为人看相。爷爷临终前交代过，让我安心做一个普通人。可树欲静而风不止，有种无形的力量将我拉到致命的漩涡。我感慨道：“这些等见到你祖父以后，咱俩一起问问他。”对了，咱们什么时候去通天地宫？在一旁的空海说：“雨水太小，再等一等。”我看向窗外，乌云遮天，已经分不清到底几点了。漂泊大雨让许多街道汪洋一片。我奇怪道：“这雨怎么回事？下得好突然啊！”入了锁交警你就明白了，好好休息，养精蓄锐。空海说：“他的话让我心里这个气啊，骂了个锤子的。跟他们几个合作真是太难了，不仅要背着汉奸称号，现在还要每天靠财迷过日子。漂泊大雨下个没完没了，连我都意识到问题有些不对劲。雨水成涝，到处都在闹灾。到了第三日夜幕降临，外面黑漆漆的，只能听见雨水哗哗的声音。空海却说：时机已到，走吧。木村美子拿出已经提前准备好的工具，四个人分别背好行囊，穿着一身雨衣，雨靴出发。空海走在前面带路，深更半夜才到了东直门大街和雍和宫大街的交汇处。”这里正是北星桥的旧址，可北星桥没有桥，早些年有个汉桥，因为修路给拆了。据一些老人说，过去北星桥十字路口的东北角有个茶馆，海岩所在的古井就在这个茶馆里面。为了破除迷信，有人试图拉起井口的大铁链，结果铁链却纹丝不动。后来十几个壮汉一起使劲，才拉动了铁链，井底却传来一阵呼呼作响的风声，听起来极为瘆人。大家继续往外拉，可怎么也拉不到头，最后只能放弃。在之后，东营士兵也曾拉过铁链，却因此死了很多人。茶馆拆掉以后，上面盖起了一间百货商场。古井也被埋在了底下，老板还专门为锁龙井盖上一间小屋子，那里常年锁着。直到修地铁拆迁商场以后，锁龙井自此消失无踪。而空海在这漂泊大雨的季节里，带着我们几个一同来到旧址，拐到地铁口跳进去。因为大雨的缘故，地铁已经停运。空海用幻术迷惑工作人员，我们几个悄悄溜进去。按道理，龙门和十三太保的人一定会设下埋伏，空荡荡的地铁却一个人影都没有。我心里也不用怀疑，眼下莫非这是第二条路？空海跳到地铁轨道，拿着手电筒走在前面。我木村美子和你无缺三人紧随其后，在黑漆漆的隧道步行。别看大家都算是高手，可去往通天地宫都是第一次。可地铁每天都要被跑无数次，难道别人就没有发现吗？期间，空海手里端着罗庚，也不知道在筹备什么。我们大概走了两个钟头，停在一处不起眼的地方。空海兴奋道：“到了。”美子说：“这里什么也没有。”空海说：“有天师府残留的气。”来之前，我搜集过大量的信息，为了封住通天地宫，天师府曾派人进行封印。说完，手持利器开始刨土。很快就被他挖出一个巴掌大小的棺材，他惊喜道：“就是这里，一定还有。”我看着小棺材，却倒吸了口凉气。这小棺材与当初爷爷为我借命所用是何其相似。那位天师府的人在这埋棺材干什么？纵然如此，也绝对不能大意。通天地宫埋藏那么多年，走错一步都有可能粉身碎骨。空海一共找到了五个小棺材，他分别打开，里面有五种颜色的钥匙。梅子说：“有了钥匙，可门呢？”我说：“既然是密钥，肯定是要打开暗道。”锁交警被掩埋这么多年，会不会当初将地面垫高，让轨道穿过锁交警？这样的话，想要破开密道，必须用大型设备。空海看了一眼周围，思索了好一阵。他是幻术大师，最擅长的也是幻术和障眼法之类的东西。很快，他思索道：“不对，通天地宫是为了升仙所用，绝对不会是很庞大的工程，应该极其谨慎小心才对。”也觉得他的推测有道理。既然想修仙，肯定要找个僻静的地方，就像万寿山上那位活死人似的。只不过天意弄人，帝王在化身僵尸前被雷给劈死了，所以。甭管什么身份，都无法填满内心中的贪念。好比世上凡人都是没钱想有钱，有了钱想有权，有了权力想造反，当了皇帝又想成仙。而成仙作为终极目标，帝王将相会动用一切资源给自己行个方便。我思索道：难道真的能成仙？空海说：没错，我曾在一位古董商手里得到一份文献，当初有一位术士教给他成仙之法。宁无缺冷哼一声，对成仙之说嗤之以鼻。空海继续说：此术将灵魂困于幻想，让人永远沉浸在梦中，在梦里他就是神灵。可以主导一切，唯独所交警的风水才可以做到。他的罗根给出的位置就是在这里。五口小棺材也再度确认，可前后只是一望无际的隧道，除了铁轨以外，没有任何奇怪的地方。木村，梅子说，外面下这么大的雨，可咱们这里却一点事都没有。所交警有没有可能在排水渠中？感觉他说的非常有道理。大家也没再纠结于隧道中间，随即沿着两侧寻找排水口。当找到一处能容纳一个人潜入的地道，宁无缺的力量发挥作用，他将盖子拆下来，帮助大家潜入底部。大家匍匐前进。越向下越宽敞，错综复杂的排水地道深处，一口被石头封住的古井上面，还压着一尊睁眼关公神像。神像是用石头雕刻，虽没有涂过颜色，可模样就像活了似的。可我在看到神像的第一眼，隐约中发现关公的眼睛好像在动，心生警惕，就没敢贸然前进。
，而空海因为太过激动，多走出半步，密道之内突然传来一种致命杀机，连我都感觉到了死亡的威胁我。我空海脸色突变，反应极为迅速，身体向后仰，怀中不与法器却在同一时间发出咔的一声脆响，眼睁睁化为粉碎。空海倒下以后，额头浮现出一道伤口，鲜红色的血液顺着伤口缓缓流淌。空海目露惊恐，吞了口唾沫，好强的杀意差一点，脑袋没了。关帝像坐落在锁交井上端。下边是巨大长方形石板雕刻而成的基座，周围布满符文雕刻，而排水渠那些错综复杂的管路都会绕过关帝圣像，将此处形成一个独立的空间。神像眼神凌厉，正凝视着门的方向。果然像民间有句谚语说的那样：“关公睁眼必见血，观音闭眼不太平。”刚刚多亏空海反应快，否则早就被一刀削掉了脑袋。这样一来，没有再敢贸然动手。我仔细琢磨着眼前阵局，对方将关羽立在这儿。按照历史上记载，他是道教是护法四大元帅之一，被称为关圣帝君和忠义神武林又人勇危险关圣大帝。而关帝与佛家的渊源，则是在隋朝，有一位高僧在玉泉山超度亡灵，给关羽的灵魂受佛门戒。等到武则天时期，禅宗兴旺，北派大师神秀在玉泉山设禅寺道场，借天下信仰之力，将关帝封为伽蓝菩萨。其中，关公的忠义又是儒家所崇尚的标准，这才有了三教抢关帝为自家神灵的事情发生。但实事求是的说，关老爷可是名副其实的杀神，任何神像都没有供奉关公持刀怒目的样子，仅仅一座神像就逼迫宁无缺这样的武道高手也不敢存进半步。而我盯着石板和神像沉思。观察着周围所有的布局，越看越心惊。宁无缺问：“刚刚你提前后退了，是不是看出什么？”我点点头：“这是五帝想龙局。”空海眼神一亮：“请赐教。”我沉思一会儿，将自己所知道的事情告诉他们。《三命通会书中记载：“天高辽阔，六气回旋已成四时；帝后幽深，五行化生已成万物。”说的是五行相生相成的奥义。五行中以土居中催生万物，关公神像五行属土，井下水有所属，沙一火有所藏，生机木有所发，青龙刀金有所别。而金木水火皆由土而后成，以土为尊。青龙刀后得精锐之气，非常霸道。土属阳，金属阴，金有土生，土藏精锐，阴阳相合。一旦踏入青龙刀的范围，必会被一刀削了脑袋。我蹲下身子，抚摸着脚下土壤，此处没有被水泥钢铁所覆盖。关圣帝君为了镇压蛟龙，青龙刀却是为了护卫。大家毕竟是血肉之躯，怎么可能挡得住青龙刀的煞气？空海说：“不愧是陈神香的嫡孙，若不挪开神像，通天地宫将无法打开。事到如今，你我皆为一根绳上的蚂蚱。”该如何破解？希望小师傅不要藏私。其实我比他们更想窥看龙像，解开身上的枷锁。我说：“六把钥匙给我。”空海有些犹豫，还是在棺材里取出的钥匙，同时给我，包括通天秘钥，给我的感觉也没有什么奇特的地方。只要是阵法，就有一定有破阵之道。六把钥匙，通天秘钥是青铜的，其余五枚皆为黄铜所制作。关公降龙是按照以土生金，可金只能算作一把利刃，所以他必须以水化气，催动锐气伤人。我只能错其锐，泄其气，方可破阵。我沉思道。你们仔细看关公神像下面的石墩，有一个部位缺了一角，罗庚借我用用。在空海手中接过罗庚，我打了一个方位，一切果然没出我所料，缺角的位置正是西北。我说：“天缺西北，地陷东南，这里将关公降龙局困在一个大周天内。你把手电照亮一些，助我我看看石台下边的符文。”空海也不敢怠慢，当他用强光手电晃过去的时候，石台侧面用古朴篆体写着“五门”二字。看到此种布局，让我我倒抽了一口冷气。关公是道教诸神被称为帝君的存在，他可以位于紫微星斗的位置。锁交井被关帝镇压，有高人用石板雕刻出紫禁城的风水格局。面前午门，青龙刀气自此而出，可以摧毁一切。北面神武，东面东华，西边为西华，四座城门为四象风水。石台内会雕刻北斗七星，借此演变天体运行。紫微星为王者之位，由关帝圣君坐落，恰恰对应五黄属土，以土克水中蛟龙，可令蛟龙不得翻身。这种风水局是天下间罕见的杀局，稍有不慎，必会形神俱灭。现在看来，当初那位风水师为此地布局。以北斗七星皆布置紫禁城的中轴上，此法尤为霸道，进可攻，退可守，已经不仅限于阴阳五行变化。而南斗主生，北斗主死，破五帝降龙局，必须以南斗打开一条生门。从外面来看，紫禁城的华夏风水巅峰。实际上，真正得意的却是这座锁龙井。我把自己所看到的一幕告知三人。这些种种术法皆源于易公山路中对于天象术。书中有一句话叫“在天成象，在地成形”。无论任何风水局、阵法或者人的生死荣辱，天象都会给予一个提前的预兆。风水师能执掌乾坤，使天象刻于石板，并将周天宇宙浓缩在脚下，怪不得木村拓哉会将通天秘钥物归原主。因为除了我以外，这世上能破此局者寥寥无几。可同样，若真的动手破局，便是动用了易宫山路，身上的黄泉鬼纹会带给我非常强烈的痛苦。一步步好不容易走到锁交井旁，却面临生死存亡抉择。我在犹豫的时候，空海却冷笑道：“你知道京城大雨因何而来吗？”他的话让我心底一惊。当初听到宁无缺说要下雨的时候，我当时就已经感觉有些不对劲。空海说起他所了解的事情。西山镇妖塔除了实力以外，还有东瀛雪女。她在一百多年前渡劫失败，失去意识后随船来到华夏。而清末年间，妖魔四起，到处都是土匪恶霸。
，雪女丧失记忆和法力，被土匪劫掠。偏偏土匪窝被另外一位妖怪所屠，其中一位姓燕的捉妖人路过，他将雪女救下，留在身边。没想到，随着日久天长，两个人竟然相爱了。雪女为男子生一位男婴，捉妖人为了给他一个安定的生活，来到京城专门为人解决邪事。然而，西山实力妖魔作祟，百姓民不聊生，捉妖人毅然决然去捉拿石妖。他前脚走后，家里遭到报复，一伙官兵捉拿他的妻儿。雪女的孩子则乱中被杀，这让她凶性大发，回忆起自己的身份，在城里掀起一场冰雪，好多普通人因此而丧命。当时西山石妖已经被捉妖人捉了一半，当他回到家，看见悲惨的一幕，肝胆欲裂，又为了那些无辜的百姓，仍然狠心将雪女捉拿，并连同西山石力封在镇妖塔。那菩提树就是捉妖人所留，破开菩提树等于破开一道封印，带大水淹没镇妖塔，就是西山石力连同雪女脱困之时。只有今日打开锁蛟井，让蛟龙驱散所有水气，但在这之前，必须进入通天地宫才能破局。爷爷是神像，一生从未落卦。既然是他一步步引我到了今天的局面，我相信他不会害我。何况京城街道外面早就到处都是一片汪洋了。我也想尽快解决这场灾难。我深呼了口气，骂来个锤子的：“车到山前必有路，死就死吧。”下定决心，我琢磨起南斗六星的布局。南斗北斗本距离很远，我迈出的第一步应该对应天府宫，为司命星君。迈出的时候，心也是悬着的，生怕一步走错，让青龙刀削了脑袋。万幸的是，真的一点事没有。抬头看了眼关帝神像，我鞠了躬道。关老爷保佑，等出去以后，我一定给您多多上香。第二步，南斗丝路星君依旧凭借脑海里的方位，一脚踩过去，地面是结实的。待回头看去，刚刚走过的地方有皆有黄铜做的球体，上面还雕刻着对应的星辰名字。直到第六步结束，南斗六星皆在地面浮现。也仅仅也只有这六步，身上的黄泉鬼纹居然不受我的控制，他们纷纷凝聚成一个个鬼脸，张牙舞爪，企图吸干我所有的精气。我的心口很疼疼，半跪在关帝神像近前，大口大口喘着粗气。那一张张鬼脸，龇牙咧嘴。企图将我吞掉，我咬紧牙关，扶着石板一点点起身。这也许是我最后的机会了。我不想继续被他们当做棋子一样使用，我一定要让那些把我当做小丑一样玩弄的人付出血的代价。黄泉鬼纹束缚的阴灵脱开束缚，突破我的皮肤阻碍。我又发现关帝神像的脚下有五个钥匙孔，如果爷爷留下的封印一旦断掉，我不知道会引来什么样的后果。要是被我一个个放进去，霎时间，那石头做的关帝像居然松开手里的青龙刀，啪嗒，刀落在地上摔得粉碎。同一时间，代表神武门的方位裂开一道口子。整个石板好像豆腐块似的，哗哗散落。一个黑洞洞的古井浮现，我看到井口有一截长满青苔的铁链。黄泉文的发作让我很虚弱，我心里也是一阵阵苦笑。之前还假装触碰黄泉文吓唬他们，谁知道这玩意儿真要命啊！三人急匆匆围在锁蛟井向下一看，空海芒说：“快拽锁链！”大家同时动手，足足拳头粗细的铁链被三人捧起。铁链上的青苔很滑腻，但在擦掉青苔以后，又与平常铁链没有区别。三人第一次拖拽的时候，就听见锁蛟井下边传出一阵阵的怪叫声。快，继续用力拉，马上就出来了。空海已经无法抑制自己脸上的兴奋，我靠在一边，精气神特别疲惫。他们三个同时来拽锁链，好像下边拽着什么东西，而我的眼皮越来越沉，再也无法控制困意，缓缓闭上眼。恩公，恩公，醒醒啊！恩公，那个声音飘飘飘忽忽在我耳边回荡。等我睁开眼，竟见一只白狐狸站在我的身边，它像个人一样，双腿直立，围在我身边轻轻低语。狐狸赶忙抢先道：“我魂实在是太弱了，只有恩公在濒死状态下才能看见。”你是说我死了？我心里大骇，费尽周折，好不容易到这儿，难道还未给龙看相，自己就要嗝屁朝凉了吗？狐狸感知到我的丧气，连忙认真道：“恩公莫要忧虑，您还没完全咽气，没完全咽气。”我心里一阵苦涩，那就是和死差不多了。难怪爷爷不让我随意动用一宫山路。正当我十分丧气之时，那白狐又给我带来一个好消息。他说：“老恩公早有准备，锁蛟井乃是井中洞天，曾有一位帝王为了成仙，将自己的棺材悬于井口，下面压住了一条大蛇。如今大蛇已成气后，想要借他人之口封正化龙。”恩公说过，只有讨来彩头，蛟龙之气会通透你的命格，打破禁制。我心里一阵大惊，风水中的龙从不是真龙，而是将山川大河比作为龙，而出过帝王将相之才的仙人坟墓也被称为龙气。狐仙的话显然是证明，这世上先有锁蛟井，后有了真龙。锁蛟井本为风水学眼，帝王为了成仙，将一条修行多年的大蛇困在锁蛟井底部，他自己躺在棺材里，悬在井口，上不入天，下不入轮回。当大蛇成龙，就会顶着棺材走，关中帝王也会去天上当神仙。狐妖又说。如今我没了妖身，也没有妖气，就是普普通通的阴灵。若恩公借锁蛟井真龙之气摆脱宿命，希望恩公能够恪守诺言，助我转世投胎。狐狸说完，后腿跪在地上，缓缓躬身下拜。突然，视线又一次恢复，狐狸不见了。我看到他们三个合力拽着玄关，耳边回荡滋滋的机械声。锁蛟井下边一定有着某些机关。大概过了一炷香的时间，井口开始涌出大量的黄泥，那些黄泥还有着阵阵的腥臭味。三个人依旧忍耐着，终于，一口漆黑如墨的棺材随着黄泥浮现而出。随着棺材被拖上来以后，也不知道是什么材质，咣当落在地上。空海的期待，木村美子的焦虑，还有宁无缺的凝望，三个人都有各自的心思。而棺材侧面写着“通天”二字，
让我不由想到通天秘钥。空海走过来，把钥匙在我手中夺去，从头到尾把我好像当做了空气。三个人合力将棺材打开，里面是一位面色红润、皮肤白皙、没有一点腐烂的男子尸体，只不过他没有穿着龙袍，反而穿着一身道家服饰。这时候，空海说：“按照约定，尸体喉咙里的龙珠归你，他归我。”空海居然将尸体在棺材里背出来，然后他在尸体喉咙里抠出一颗鸽子蛋大小、十分有光泽的白珍珠。当递给宁无缺的前夕，空海突然神秘一笑，说：“世人皆知宁无缺百毒不侵，我倒想看看是否连无色无味的美人香也能免疫。”什么？宁无缺脸色一变，空海突然将珠子装进怀里，这一幕让宁无缺大怒。可当他打算出手时，身体竟然慢了半拍，被空海一拳打倒。空海说：“美人香，顾名思义，蚀骨吞金，杀人于无形之中。你越强，毒素越强；你打斗的越激烈，毒素会越猛烈。见你连连争斗，也该到了毒发的时候。王八蛋，我要宰了你！”宁无缺牙眦欲裂。空海却很无所谓，他背着尸体道：“大蛇出洞，必惹风雨。雪女即将脱困，劝你自求多福吧。”而在这时，锁交警缓缓爬出一条巨大的蟒蛇，他通体鳞片漆黑，一双猩红的眼睛，好似两盏大灯笼。他的出现让周围的气氛顿时凝固下来，就连本打算离开的空海也不由止住脚步。然而，那大蛇缓缓爬向我，他前脖梗缓缓抬起，几乎填满了整个洞内。我耳边随之缓缓回荡起一句话：“你看我长得像不像龙？一会儿我该往哪边走？”狐妖的帮助下，我回光返照。身体又灰，付了力气，此时能清晰感觉到鬼纹的松动，可我并没有着急回复他的。大蛇有些不耐，又一次重复刚才的话：“蛇大为蟒，蟒大为蛟，蛟大为龙，但蛟不能飞。他在化龙之前要借狂风暴雨、江河暴涨之势顺流而下，所以有了‘大蛇出洞，必惹风雨’的说法。而走蛟的城中产生的强大冲击力会造成巨浪、漩涡，若有行船恰好碰到走蛟，往往是船毁人亡。京城连日雨遮天，水漫西山百妖出，锁蛟井开蛇走蛟，风正化龙入沧海。”走蛟非常非常难，像一些山区的老一辈人都知道，当夏季长大水的时候，有大蛇会沿着水走，一路很多农田、桥梁都会被冲垮。蛟龙不能惊人脚下，所以桥梁上有人，大蛇不可以通过，江水却不会因大蛇而停。这个时候，蛟龙会想尽一切办法兴风作浪，摧毁所遭遇的一切。可往往这个时候，如果遇到有人说了一句“好大一条蛇”，那数千年的苦修就白费了。人家大蛇虽然没化为龙，可修为还在啊，嘴欠那位的后果自然是可想而知。我现在有一个绝好的机会，只要告诉他。你像坐拥四海一条龙，乘风破浪穿九州，那他距离化龙就已经成功一半了。而我出了彩头，蛟龙精纯的修为会助我补足命格，从此不再受上一辈子的因果所扰。但是如果大蛇离开这里去走蛟，京城到渤海这一路上，恐怕会有很多人陪葬。想到这里，我沉默了。世间万物有灵，而人是为万物之长，主宰这片世界。老话讲，日月山河，树木花鸟皆有灵魂，就连条帚、琵琶，一切都可成精。这些精灵到了突破枷锁的最后一刻，就需要人来帮助。但凡能被选中之人，皆是有德性或者祖上积大德之人。黄泉鬼纹在我身上覆盖了许多阴灵，它让我的灵魂凝实，我才有机会吸引大蛇讨风。一句话，我与大蛇皆可改变命运。大蛇已经蠢蠢欲动，再不说就来不及了。我在脑海中剧烈的挣扎过后，咬着牙道：“我看你像条龙。”只见大蛇十分兴奋，头顶逐渐凸显出一块骨头，在身子的下方缓缓浮现出四个肉芽，乍看之下就像是没长出来的四肢。而话到此处，我还没有说完，下一句便涉及走蛟。我继续道。我看你像是一条龙，上不得天，入不得海。耳边立刻传来一阵怒吼：“你回本座修为，我定会将你挫骨扬灰，代代不得安宁。”风正开始，冥冥之中，我们两个已经升起了契约。此时所说的每一话都是有神性的。我冷静道：“土不能掩，水不能进，化为五帝龙王阵北方，伴随五色祥云临人间，弘扬天地宣道法，救苦难，治水泄洪，度众生，普降甘霖。”大蛇估计是被我说懵了，他像去走蛟入四海，我反其道而行，封他为五帝龙王，坐镇北方。五帝龙王本是道教诸神，是宋徽宗及天下信仰之力封为的龙王，后来被道教文化吸纳民间信仰体系。我本是一介凡人，却干起了封神的活儿，不仅没那实力，大蛇也同样不具备此等功德。他愣住了，我却依旧咬紧牙关继续道：“化龙艰辛路难行，上天无路，入地无门，受人香火，解灾除厄，三生三世积累福德。”大蛇听得鳞片开始脱落，身上散发阵阵黑气，弥漫着一股强烈的杀意。他原本需要走交化龙，却随着我的一句话，在这暗无天日的锁交井旁化龙。如果谭托斯的神剑还在，定将他灰飞烟灭。空海、宁无缺、梅子三人皆没料到我会如此说法，我赶忙大喊道：“梅子，把你的那幅画丢给我，快！”木村梅子还在犹豫，我继续道：“别愣着了，我封他为五帝龙王，那是特门人能干的活吗？他不可能成功的，一旦熬不过去，他会大杀四方，到时候咱们都得死。”空海听到我的话，被吓得大惊，准备逃走的前夕，却被大蛇盯上。他背着的尸体可压制大蛇数百年，化龙失败的前夕，大蛇一定会将怨念爆发出去。仿佛高速行驶的货车重重撞击向了空海，幻术师的法门对大蛇无用。砰的一声，空海口吐鲜血，那具尸体掉落在木村梅子旁边。他见大蛇袭来，脸色巨变，也来不及考虑，将那画卷丢了过来。
我接到手，在地上一个翻滚，打开化轴，对着大蛇喊道：“腾天达地，五龙造化，受共香火，速速化龙！”只见大蛇身体越来越干瘪，仅仅在眨眼间，它竟化作一条十几公分的小蛇，并在此时一跃而起，撞在我手里的化轴，仿佛画家泼墨那般，顿时形成一条栩栩如生的神龙。而画中厉鬼皆随神龙出现以后，化为乌有，包括那个打着伞脱离了化轴，他躲在梅子身边，像是死里逃生。一股温暖的热流贯穿着我的身体，黄泉鬼纹缓缓,缓脱落。我知道。再也没有封印能够限制住我，丢失的命格随着我封龙过后，由此而补足。那些阴灵也随之消散。空海再度背起尸体要跑，见我在身后追赶，连忙掐诀念咒，使周围的管道变成狰狞的毒蛇。高等幻术师不仅可以迷惑你的感知，甚至连灵魂都能催眠。他们甚至可以在睡梦中杀死对方。我手持镇邪剑，盯着那密密麻麻的毒蛇。六曜顺行，原始徘徊，华金银明，元灵凝聚，五行化空，急急如律令。普通的观身术只能看见对方的气场，那是源自异攻山路的简化版。真正的观身术应该叫观神术，目光凝聚。我在杂乱无章幻境内一眼看到空海，他在我的眼里就像透明的，甚至他的一举一动都在变慢。空海的气息很乱，身体受到暗伤。大蛇之前的袭击对他影响很大。我的镇邪剑突破幻术，打在空海的脖颈。他倒在地上时，所有的幻术纷纷溃散。空海还要动手，我说：“我这把剑是雷劈木所致，有很强的雷罡之气。若你乱动，这一剑足以破你命格，让你生不如死。”一攻山路，空海眼睛一亮。我没有反驳。其实，异攻山路的神奇在于玩弄命运，能够看破天体运行所产生的宇宙能量。凡人没有办法去与天地抗衡，只能顺应天命。同样，凡人那点微不足道的命运，对于天地来讲，甚至不如一粒尘埃。这与佛经和道经所阐述的道理一模一样。但看破这一切，他的幻术对我就已经失去效果。为了更保险一些，我活动下拳头，怒道：“对了，之前让你特么的威胁我，老子今天揍死你！”我真的是越想越气，对着空海就是拳打脚踢。他的幻术对我无用。我的每一拳头，每一脚都踢在他重要的部位。空海让我一顿胖揍过后，我缓了口气说：“解药。”空海捂着脸：“什么解药？”我说：“少他妈废话！我问你美人香的解药。”空海这才说起：“美人香压根儿没有解药。”我气得还准备动手，可空海告诉我：“那是东营剧毒，除非能找到与之毒性相同的，以毒攻毒，否则什么都没用。”宁无缺脸色煞白，全身上下都是冷汗。梅子也点点头，承认了这一点。宁无缺摆摆手，求我帮忙拿回龙珠。虽然空海很不情愿，依旧被我抢过来。他如今不是我的对手，多半与他碎掉的钵盂有关。没有了钵盂，空海就好像魔术师失去了道具。我又问：“你背上的尸体怎么回事？”空海并没有打算讲。我又问木村美子：“拿他祖父的事情威胁？”他再三考虑后，还是决定告诉我为什么空海会执着于此尸体。空海大怒，威胁木村美子，如果说出去，就会宰了他。显然，他忽略木村美子找他祖父的执着。他说：“先师根本没有死。”怎么可能？我摇头不信。你听说过龙抬棺吗？木村美子看了我一眼，我点点头。木村梅子又继续讲起关于棺材的事情。关于棺材的事情，他说，早些年在华夏的长江、黄河流域的人们，每到雨季都会受到许多自然灾害的困扰。当时老百姓认为是龙王爷作祟，或者游走交经过。老百姓为了祭祀龙王，将活人装进棺材里，推入河水，将他称呼为龙棺。曾有一位年轻女孩惨遭陷阱，众人亲眼看到棺材被鱼群拖入水下。可谁也想不到，仅仅过了小半年以后，那尊棺材竟然又离奇回到岸边，并发生一件匪夷所思的事情。好多人都瞧见了其中的古怪，有胆子大的把棺材打开。发现那被献祭的女孩不仅活着，还怀上身孕。女孩被村里当作不祥之人，活活逼死，连未曾出世的孩子也死于非命。当时黄河泛滥，淹死了很多人。可潮水退却以后，有人看到一口乌黑的棺材被九条大蛇拖拽，逆行于河水之上。帝王派人过来查看，后在上游找到此棺，又以死伤千人的代价诛杀九条蟒蛇。当棺材被人打开，里面竟躺着一位道士，他的尸体不仅没有腐烂，血液依旧在流通着。这事儿一路被告知到龙虎山，山上特意派仙师过来查看。在尸体口中找出一枚龙珠，而棺材又是罕见生龙棺，指的是人躺在棺中，灵魂可以升仙，唯独肉体留了下来。但这个仙界并非是真正的仙界，而是梦中，他会在死后进入自己脑海中假想的世界，成为独一无二的王者、神仙，肉身不腐，梦境也就不会破坏。龙珠最大的作用是能够让尸体经破困于体内，千年不腐。我恍然道：烂柯山有南柯一梦，枕中记有黄粱一梦。既然一切由龙棺而起，那棺材才是宝贝啊！这尸体有什么用？成仙，因为空海的师傅不想活在梦中，他要真正的成仙。而所交警下面的关中人就是他的希望。木村美子随后又担忧道：“现在很麻烦，蛟龙没有带走雨水，雪女一旦脱困，难保会有普通人受伤。”美子说话是发自内心的，她很真诚的在担忧其他人的安全。可能使用异攻山路也不是无敌的。看着宁无缺特别难受的样子，我走到他的近前，低声道：“老宁，还有救吗？”宁无缺摇摇头：“帮我个忙。”什么？我怀里有一副金钗，这是我妻子之物，她还没有下葬。我想龙棺。龙珠都给他，怪不得宁无缺不顾一切来到的这里。世人常说人与魔之间的区别在一念之间，可宁无缺与魔之间的界限只有执着于放下。
，最爱的人死在面前，又岂能说放下就放下？这时，我将诗雅取出，说：“这是万寿山的尸毒，世间至阴至邪之物，我用它给你下毒，你有一半的机会活下来，失败了你将会灰飞烟灭。”空海说到以毒攻毒时，我就已经想到了。宁无缺点点头，告诉我他已经没有什么可畏惧的了。他向我道谢，如果能活下来，算是欠我一个人情。人不人情不重要，重要的是接触以来，我发现宁无缺不像外人想象的不可理喻。我用诗牙扎在他的脖颈动脉。宁无缺咬牙道：“不入魔，如何斩魔？斩不得魔，又怎能成佛？”宁无缺受了尸毒，脸色一阵青一阵白。当空海还想趁机逃窜的时候，万万没想到的是，梅子突然出手，他的刀割破空海的脖子，然后将他整个人栽入锁交井。我竖起大拇指，够狠！他若不死，那死的人就是我。梅子平复了一下情绪，又道：“感觉怎么样？快点走吧，早点离开这里。”我说：“你帮我个忙，在这里照看老宁洞回来。这件事结束以后，我带你去找你祖父。”梅子点点头。小心点，在帮我找到祖父以前，你不准死。放心吧。离开锁交井，回到京城的街道上，此时大雨并未停止，许许多多的人都在受难，而这一切竟然菩提树的封印所导致的。龙门也好，燕云十三太保也罢，他们皆会拼全力阻止这场灾难，而我也绝不能袖手旁观。没有了束缚，从小跟随爷爷学习的精气再度回归于体内，虽比不上十三太保，但也比普通人强出很多。去往西山没有车，只能靠步行。瓢泼大雨的灾难来临，没有人能独善其身，而这场雨是必然的。因为天地阴阳之气交泰，若阳气强盛，则是旱灾；阴气强盛，则为大雨。等过了这一劫难，必然又是蒸蒸日上的景象。只不过那些妖魔不想放过这次机会。后半夜抵达西山，雨水将我的全身打湿。借助龙图的缘故，我皮肤依旧很干爽。此时山脚下已经站着里三层外三层的人群，我的出现引起人群的关注。陈正，你个叛徒还敢回来？有人认出了我。黄慧仪跑过来，用力推了我一下，怒道：“你和你无缺背叛华夏，放出实力的事情是不是真的？让我过去。”再晚就来不及了，我说，杀了他，也不知道谁喊了一嗓子，而我立刻激起民愤。这时，一位身材矮小、强壮的小老头在人群走出，他说：“我那个不争气的儿子呢？什么儿子？”我说：“少装糊涂，老子是十三太保镇魔红泉，你说呢？”小老头仰起头，眼神挑衅，除了说话的语气神态，俩人长得一点也不像啊。我说：“您是禽兽的父亲，老禽兽，你这么说倒也没毛病。”老禽兽有些尴尬。我接着把禽兽的情况告诉他，老禽兽忽然打断，忽然问：“明暗化刚四大境，你到了什么水平？”我解释说自己不是习武之人。老禽兽冷笑，装继续装，雨水沾身不湿，能达到这一水平的人可不多啊。按照武学说法，只有刚劲才可以做到。听到他的话，我才恍然大悟，原来是被误会了。随身携带的龙王图本是蛟龙所化，蛟龙能避水，这才可以雨水不沾身。我又说：“老先生相信我，我绝对不会背叛华夏。今日妖魔若是脱困，陈正宁愿粉身碎骨，也要竭尽全力捉妖。”老禽兽一拍大腿，够意思，走走走，我老秦就喜欢你们这种热血青年。老禽兽让别人给了我一顶斗笠，我们待再次到达西山顶时，镇妖塔已经聚集着大量人群，个个都是如临大敌。那八只大妖企图挣脱无形锁链的束缚，开始疯狂挣扎。人群中有一位身穿全尸服装的老者，双手背负，身上散发若有若无的气，推开大雨，而与他前方不足一臂的距离，正是狂吼着想要挣脱的八大妖怪。老头干瘦的身材，却有一夫当关的气魄。宁无缺和他比起来，更像个长不大的娃娃。我深呼了口气，震撼道。他是谁啊？看起来这么厉害。老禽兽说：“老孙头一天天神出鬼没，除了特重要的事情很少回山。今天西山实力作祟，恰巧他在京城就来了。那老孙头一人与八大妖怪僵持，光凭这份气度就不是常人所能比拟。”听到老孙头对八大妖怪说：“时辰已到了，你们考虑的怎么样？太平盛世，妖魔出世必受责罚，更何况华夏并非没人能治的了。你们这寂静的夜幕下，频频有闪电划破长空，风雨急骤，雷声滚滚，镇妖塔身浮现出一道道裂纹。”八大妖怪竟然隐隐有几分脱困的兆头，老孙头叹了口气：“哎，冥顽不灵。既然如此，只能动手打倒你们服了为止。”话音刚落，他划过一道残影，全如惊涛拍岸，气如乱石穿空，率先一拳打在蛤蟆的头上，拳风乍起，将那比牛犊子还要大的蛤蟆击飞。老孙头没有后退，他在选择如猛虎般闯入八大妖之间与其缠斗，行云流水般的身法仿若一头下山猛虎，拳拳到肉。而八大妖怪竟然碰不到他，我吞口唾沫感慨道：“这也太强了，还是人吗？”我也是这么想的。对了，你刚刚说怎么凤妖？老禽兽问。差点忘了正事儿。除了西山十里以外，在镇妖塔下还有东瀛雪女。而西山十里只是一个契机，他们的出现会使封印松动，到时候那些妖怪会借大雨脱困。盯着不远处的降魔杵，他屹立百年不倒，非同一般。自从被宁无缺打碎菩提树后，降魔杵再度回归天地之间。忽然，一道道闪电接连劈在降魔杵身上，众人面面相觑之时，凛凛寒意随之弥漫，并以降魔杵为中心不断向外扩散，脚下积水逐渐凝结化为冰霜。这股寒意还在不断增强扩散，老秦脸色微变，有没有解决办法？我点点头，让我靠近降魔杵，我有办法。老秦赶忙在前面带路，
。可就在这时，四周隐隐约约传来一阵女子哭泣。凡是脚踏积水之人，他们的眼睛便突然呈蓝色。所有人都跪在地上，不断狂吼，情绪同样也是越来越暴躁，随时都有可能会失控的样子。镇妖塔附近的那些人变得狂躁，并向我们追杀过来。老秦身材虽然矮小，但拳法尤外刚猛。他带着我横冲直闯，临近降魔处，发现原本菩提树下成了一滩积水，水的颜色漆黑，寒意皆在水中向外扩散。降魔处立于水面。虽闪烁着金光，唯独兵器上的金文符号在一点点受到侵蚀。老秦站在我身后，帮忙抵御那些已经疯狂的人。我将龙王图画轴拿了出来，看到画中小龙瞪着一双怨毒的眼，我说：“你不用这个眼神盯着我，咱把话掰开了说。封你做北地龙王是救了你。你想想啊，谭拓寺有神功神剑，就是为了守着锁交警。若你企图走交画龙，可能没等到海边，你就得让人给灭了。别看你现在只是一条小小的画中龙，可后面的日子长着呢。随着我修行积累，你受人香火，我会再度助你风正，化为真正的五帝龙王。”我动之情，晓之以理，劝说他。好在这条龙还算讲道理。看到画中龙的眼神，煞气淡了许多。我说：“你帮我降妖，等时机到了，我再让人给你重塑个金身，让你受万人香火敬仰，成为真正的北地龙王。”我说的是实诚话。大蛇费尽心思成了蛟，如今有机会化龙，可龙要归入四海。说到底，他依旧还在尘世间摸爬滚打，无法超脱三界。北地龙王沾了一个“地”字，那就是帝王之龙，岂能是海中蛟龙能比拟的？终于，他妥协了。我听到他浑厚的声音回荡在我的耳边。若你骗我，他日我定会让你后代子孙难得为奴，女子坐昌。接着，我把那幅画挂在降魔杵上。恍惚间，有一条神龙潜入幽潭，那些还在扩散的寒意荡然无存，被操纵的人群更是一脸迷茫，站在原地。我看到单无涯、黄婉容以及另外两位老者都来了，正与老孙头纠缠的八大妖邪同样大惊。结果，龙门的人掐诀念咒，在镇妖塔附近浮现出一道八卦太极图。单无涯随即挥手画出一道巨大的黄符，重重打在镇妖塔。山一命五早已埋伏。合力布下大阵，使天雷勾动地火，八大妖怪气息瞬间萎靡。老孙头如虎添翼，将他们再度逼回镇妖塔。奇怪的是，爬在塔顶的蟒蛇纹丝不动，所有的雷劫对他没有任何作用。那大蛇身体盘绕，半吊在塔上，就连八大妖怪与老孙头交手的时候，也依旧一动不动。此时越看越觉得有问题，那大蛇竟然将身体盘绕成了一个王。我记得以前听过一个故事，曾有一位书生夜间赶路，忽然雷声阵阵，他担心下雨，便进入古庙休息，结果干打雷不下雨。过了好久，书生也觉得有问题。当他仔细观察的时候，发现佛祖头顶上犹有,有一条一米多长的大蜈蚣，身体盘绕成一个王。他觉得奇怪，就用旁边木棍戳了一下，蜈蚣的王字被破，一道闪电从天而降，将蜈蚣化为灰烬。眼前的蛇妖竟然如此相似，他忙说：“他在戒塔内菩萨渡劫，千万不要让他成功。”十五米高的镇妖塔，老孙头几步就窜了上去，大蛇不敢挪动，被老孙头揪到了尾巴。当他向下一拽的那一刻，五道电光从天而降，蛇妖难逃劫难，魂飞魄散。这时大家才知道。原来八大妖怪是为了保护蛇妖渡劫，一旦他渡劫成功，其他八妖就能借此突破。计划好的局面被老孙头破坏了。至于我这边，画中景象变成了一条龙嘴，里面叼着一位女人。老孙头强悍武力硬抗八妖，单无涯等人合力打开镇妖塔，将西山实力中的八大妖怪再度镇压。随着西山实力和玄女再度被镇压过后，京城瓢泼大雨终于有所收敛。后续关于金刚杵需要修复的事情，已经不是我能参与的。单无涯叫着我一起离开西山，把这里的事情交给手下人去办。我整整一天一夜没休息。跟着他们又来到第一次见面的那栋七十年代的老楼，我那天已经换上一身干净的衣服，被领到会议室，一进门就看出现在要比上回热闹多了。除了四脉的人以外，还有燕云十三家族的人也来了。这种盛大的场合，竟连像唐林、陈太乙这样的高手连座位都没有。能坐在这里的老家伙，个个都是一手遮天的大人物。我想得很开，大家问我什么，我就回答什么。唯一值得我高兴的事情是，命格经过蛟龙讨风，成功弃权。义工山路的因果报应让我能够担当得起。光凭此法，各大势力拉拢我还来不及呢，怎么可能会动手？当单无涯问我龙图的事情，我把所有我知道的一切事情都一五一十告诉他们，包括东瀛人的阴谋。通天地宫实际上是一副棺材，那口棺材的神奇之处，事事能让人长眠于自己的梦境中，达到不死不灭的目的。单无涯吩咐唐林带人去找宁无缺和木村梅子，瞧他们气势汹汹的样子，我心里倒是有种不好的预感。在唐林离开后不久，单无涯感慨说：“陈正，此次不仅金龙脉回归华夏，你本人降妖有功，按照约定，我可以准许你回归龙门，受命相门之主。”黄婉容的神情虽说不悦，可倒也没继续说什么。那位老孙头在龙门说话极为有分量，原本我爷爷汉奸身份还会被大家议论，可老孙头忽然说：“我认识陈俊生，相信他的为人不会是叛国之贼。从今往后，若遇到什么麻烦，可报我的名字，我叫孙美堂。”在场中所有的人纷纷做出回应，来保证日后绝不再犯。我心里一喜，有了他的话，相当于诱惑一道护身符啊！多谢孙老前辈，你考虑的怎么样？命字门的老者问。我说：“就像我最初说的那样，我并不想加入龙门，也没兴趣带领相门走向辉煌，所以回归的事儿就先算了吧。”你当真要拒绝？黄婉容拍了下桌子说：“陈正，别不识抬举，龙门可不是菜
还不够资格加入龙门，多谢诸位抬举。那个，如果没什么事儿，我就回去了。出来也这么久了，我挺想家的。站起身，没给其他人继续开口的机会，推开椅子，头也不回离开所谓的会议室。对于这种约束的生活，我很反感。若离向门一迈，的确会有无数的人蜂拥来投靠，可那又能怎样呢？龙门是他们给的，向门也是他们给的机会。说到底，还是活在别人的掌控之中。等离开以后，我觉得一定是老孙头故意在会议室说出的那句话。回想大家古怪的眼神，我更加确定，正因为是他的一番话。导致十三太保家族没有一个人敢再多言，而我离开龙门以后，心绪不宁，右眼皮跳个没完没了，总觉得会有一些不好的事情发生。看着路边的出租车，我本想去纹身店，但为了保险起见，我说：“师傅，去万寿山，这么早去登山，那里好像没开门呢。”司机说：“我说谢谢师傅了，快点开，我有点急事。”早晨街道上没人，司机也没与我计较，一路飞驰向万寿山。一开始在城市区还好，可路过一处小路的时候，司机把车停下了。怎么了，师傅？哎呀，我去，太他妈奇怪了！你看看。那一堆黄鼠狼干啥呢？司机被吓了一大跳，连连惊呼，边说边在找零钱。常在路上跑的司机都比较相信这些古怪的事情，但凡遇到畜生拦路，都要给钱。老话讲，此钱也叫买路财或买命财。我也觉得奇怪，这个时间怎么会有黄皮子拦路？结果在后座探头一看，整整齐齐十多条黄鼠狼拦在路中间，他们双膝跪地，直起身子，竟不断向我们作揖。他几枚钢蹦丢过去，不见黄鼠狼离开。司机开始慌神，疑惑道：“这白天的咋还没完了？”他摁喇叭，滴滴几声，见黄鼠狼依旧不让路，回头道：“兄弟，要不咱掉头？”我摇摇头：“师傅，再等一会儿看看。”见过黄鼠狼都知道，他的眼睛是纯黑色，拦路的黄鼠狼却是黑白分明的，这种眼睛与人眼很像，何况拦路多为救命，领路才是害人。耐心等了大概六七分钟，黄鼠狼这才纷纷散去。司机松了口气：“兄弟，今天可有点邪门啊！我就是东北的，我们家那边都说黄大仙邪性，他要是出现，没事都得整出点事儿。”我有一句没一句和司机聊着。大概又开了六七分钟，在一处拐弯的位置发生一起车祸，有一辆轿车撞击在路边隔离带，司机和副驾驶当场死亡。出租车司机在帮忙打完报警电话以后，带着我继续赶路。如果没有黄大仙拦路，那按照时间推断，刚才车祸的位置正是我们所要经过的地方。我想不通，仅仅离开龙门不久，到底是谁要害我？清理干净路面，我回到出租车，让师傅继续开车。仅仅不到一公里，路旁突然窜出来一位老头，倒在路边。司机吓坏了，忙说：“这尼玛是要碰瓷吗？兄弟，你得给我作证，我没碰到他。”说完，他摁了几下喇叭，摇开窗户道：“大叔啊，你碰瓷找个值钱点的车行不？我这一天忙忙活活，还不如您赚的多呢。”老头趴在地上也不说话。司机急了，又说：“大叔，你这么做可不讲究啊！我车上有证人，耍无赖在咱法治社会是行不通的。你要悬崖勒马，千万别执迷不悟啊！”老头依旧反应，可他拦在道路中间，我们没办法前行，继续靠在这儿也不是一回事。司机准备报警的时候，那位老头竟缓缓站了起来。当他转过身的一刹那，司机忽然大叫了一声：“卧槽，鬼啊！”关键时刻，汽车打不着火。司机吓得连车都顾不上了，推开车门，我掉头就跑。看到他模样，我却有些傻眼。他竟然是穿着寿衣的纸扎人，不仅模样逼真，看向我的时候还眨眨眼。忽悠娘的声音再度回荡耳边，他催促道：“恩公小心点，这是血衣鬼煞，一旦被扑上就死定了。”我深吸了口气，既然对方咄咄相逼，恐怕唯有一战才能解决。我抽出镇邪剑，下车指着前面的老头怒道：“伺候你大爷的，老子不发威，你们真当我是病猫吗？到底谁要害我？滚出来！你人还有三分火气呢，这么欺人太甚！”真当我是软柿子吗？纸扎的老头晃晃荡荡飘过来，我当即不下奇门诀。麻衣派绝学，一攻山路，之所以被天地所不容，是由于道家陈团老祖的弟子陈一山，则在集天下所有术数，堪舆、医补、奇门、星象门派之大成后写成的奇书。书中包罗万象，既阐述天下术数，自然也可以破解。我嘴上张狂，暗地里小心。所谓血衣鬼煞，是指在横死者身上扒下来的兽衣，再以纸人偷魂被这样污秽东西沾上，就会重演对方死前的悲剧。我不下奇门局，以我脚下为轴，八卦符文各立八方。五行皆有所属，开、修、生为三吉，死、惊、伤为三凶，度、景为重平。用八卦记载方位，配九宫记载天象及地象之交错，再以八门分析对方的动作预测。我比不了诸葛孔明以古战场布局的本事，但对付这样的血衣鬼煞还是绰绰有余。见他准备袭击我之时，我趁机以奇门局将对方引入死门，举起镇邪剑怒道：“九星一位，因人让路，一剑诛魔破。”镇邪剑划过一道剑光，瞬间刺破他的头部。仅仅触碰之时。那我击中的血衣随即被火焰所覆盖，火焰噼里啪啦燃烧，纸人倒在地上翻滚，甚至能听见老头惨嚎声。我心里蒙上一层阴霾。黄鼠狼拦路预警，血衣鬼煞前来害命，迹象表示有人在追杀我。朗朗乾坤，青天白日，接二连三发生诡异的事情，让我觉得不可思议。可我不会开车，只好选择步行。而且我现在只知道万寿山大概的方向。奔跑的途中，我莫名其妙开始咳嗽，嗓子眼特别痒，根本无法抑制住的剧烈咳嗽。没走出几步，我竟吐了口血，脚下一个踉跄，险些摔倒。我特别特别虚弱，我当时就感觉到我被人下了降头，可究竟是什么时候的事儿，却一点都没有印象。降头无形无相
。若得知对方生辰八字和毛发，能在千里之外取人性命，我才刚刚解经一公山路，并未得罪过任何人啊！痛苦使我瘫倒在路边，手腕皮肤凹陷，出现一道深深的紫痕，接着就是强烈的锥刺感。到底是谁？你特么出来啊！我崩溃大喊，又是一记锥刺带来的痛感。对，施法扎在我的右手，如果继续下去，我一定会被折磨致死。最尴尬的是，根本不知道凶手是谁。很快，有一辆白色的皮卡车渐渐行驶过来，车停在我的近前，陆陆续续下了四个戴着纯白色面具的人。他们下了车，步伐一言，抬着我到皮卡车的后座。我才知道，这竟然是一辆改装好的灵车，装进棺材里。对方还用锁头和链条捆得结结实实，而我的四肢被降头术定住，没有办法挣脱。我虚弱道：“胡幼娘，胡幼娘，恩公，有人用你的命魂下降头害你。”胡幼娘道：“我虚弱道，你能不能化形，帮我个忙，把龙王图打开？”胡幼娘说：“恩公。”我只是阴灵魂魄，跟随在你的身侧，还需要等相助，方可去投胎转世，哪里还能化形啊？听他说完，我一阵凄凉。这是尼玛要被人害死了吗？可到底是谁杀我？对方是一直等到解禁义工山路才动手，他到底是在怕什么？我的脑子很乱很乱。如果打开龙王图，已化中龙可以助我解开响头，剩下的就只能等死了。我也不知道究竟灵车要把我送到哪。双手双脚仿佛被人死死定住，一阵阵的刺痛感让我心里发寒。棺材里的空间非常狭窄，感觉每一秒钟都极其难熬。我甚至已经绝望了。突然，灵车停了。莫非他们是把我拉到荒郊野岭的地方准备埋了吗？心里一阵凄凉。自己好不容易以龙象为蛟龙风筝，解开封印。本以为天高海阔任我航，却在出门没几步蛇了。很快，我又听见外面一阵阵惨叫，棺材竟被人开了。一盏红灯笼透过棺木，霎时间，那打在我身上的降头术随之消失。来者竟是那天给我送剑的女孩。女孩说：“还好来得及时，要不然你就被火化了。”我心里大喜，又是他。上次见到那些黄鼠狼要害我的时候，就是他出面解决。如今又是他救我。随着身体渐渐恢复，我勉勉强坐起身，深吸了口气，感慨外面的空气是真好啊。女孩却说：“上车吧，我来开车。”我点点头，回到副驾驶，有一肚子话想问他。看着手腕落下大概乒乓球那么大的紫痕，我活动了一下，还好没有伤到骨头。我说：“刚刚谁要杀我？”女孩说：“你不应该先问问我是谁吗？”我说：“等你想告诉我的时候，自然会说。”女孩笑了笑：“我叫洛伊，也是娘娘的贴身丫鬟。”娘娘。我心里一凛，莫非是万寿山上那位？女孩点点头。娘娘知道，一旦你解开义工山路，就一定会有道家的人来害你。龙门，洛伊摇摇头。道家何止龙门一家，就连天师府都只是道家分支而已。他说的这个我都懂，可我自问，从来没有得罪过任何人。爷爷临终前交代过，只让我做一个普通人。可这几日所有遭遇，皆并非我本意。深吸了口气，目光看着前方，汽车正奔着万寿山的方向急速行驶。更加感慨，自己对这个世界的认识太少了。可我还是想不明，是谁要杀我？待我将心头疑惑问出，洛伊却笑了：“你不会天真的以为龙门五脉是靠一票票选出来的吧？”我摇摇头。对于京城龙门那些人，我了解的非常少。洛伊讲起龙门的事情，当年为了集合全国之力与东营交战，道家分崩离析，单无涯、黄婉容、金童山、武大通、廖一成、陈俊生等人废除百脉，踩着别人的骨头建立龙门，那些人的后代岂能饶过你？尤其陈俊生以义工山路法门得罪过一位非常强大的道士，可我还是想不通，究竟是什么时候被下的降头。洛伊继续说：“那些人组成一个叫天毒的组织，以邪术为基石，隐藏在普通人中。龙门这么多年来也没将他们打掉。一旦知道陈俊生的孙子回来了，会对你杀之后快。”我心里大惊，怪不得马大帅叮嘱我要小心。我千算万算，还是没有算到今天。眼看到达万寿山时，一位疯疯癫癫的老道士拦在路中央。洛伊脸色骤变，坐稳了。我意识到问题严重性，赶忙握住扶手。道路中间的老道士纹丝不动。当车辆即将撞上的时候，砰的一声巨响，连我都懵了。车辆竟在临近之时莫名拐弯。重重撞在路边，拉里拉他的老道士一把将车门拽下来。随后见到有两个人，他们压着我在黄皮子墓附近见过的那位白眉老头，我都看傻眼了，做梦也想不到，堂堂黄大仙，在道士的眼中就像小孩子一般弱小。道士冷笑道：“你若是不碰义工山路，我还不愿意搭理你，都是你自己找的。等一会儿是你默写出来，还是我把你的魂魄抽出来自己问？你干什么？他是娘娘的人。”洛伊愤怒道。老道士挥手丢了一道符咒打在洛伊的额头，对方竟然一动不动，简直与电影里英淑风僵尸一模一样。老道士说：“万寿山那个娘们连自己都保不住，还想保别人？当初陈俊生答应我不会将义工山路传下去，结果是他自己食言了。你到底是谁？”我问。被压着的白眉老头跪在地上，不断磕头求饶。老道士冷哼一声，手掐剑指挥动，扑哧一声，白眉老头竟然身首异处，尸体倒在地上，很快变成一条硕大的黄鼠狼。老道士继续道：“马德，一群废物，杀个小兔崽子还得我亲自动手。”见对方拿出一个玉佩，我一眼就认出是死玉。此玉佩是专门用于封印他人魂魄所用，如果被他杀死，我的魂魄一定会被吸入进去，给你一分钟时间。不行，一分钟太长了，三秒钟，说还是不说？老道士目露凶光，算了，我还是抽了你的魂，梦中去问你。他举起手，当即要宰了我，身体向外扩散的罡气竟比孙北堂还要强。
。我仓促间打开龙王图，砰的一声巨响，对方让龙王弹开，冷笑道：“不错呀，杀了你还得到一样宝贝，你个老变态，咱俩无冤无仇，你杀我干什么？”我一边跑一边喊，老头不紧不慢跟在我身后继续说：“陈俊生食言了，我就要宰了你，有什么不可以的？”我连滚带爬得往回前跑，他像猫抓老鼠一样在逗我，尤其我的奇门局被他一招破掉，我心如死灰。万寿山近在咫尺，我竟无可奈何。突然，马大帅穿着拎着条帚跑过来，怒道：“老道士，这个人你不能碰，老子和你拼了！”身为夜叉行师，马大帅实力非凡，可依旧挡不住那老道士一只手。有他短暂帮忙拦着，我开始疯狂往山上跑。跑着跑着，乌云遮天，忽见有一大群纸马牛车在我身后追来，接着又是数不清的阴兵阴将，我都傻眼了。这老头到底是泥马什么来路？那一刻，我如芒在背。八级崩，宁无缺突然出现。他一拳打向直马牛车，拳风呼啸，顿时拦住一部分阴兵阴将。宁无缺催促道：“快跑，不用管我，我死不了。”宁无缺的八级拳在铺天盖地的阴兵内对抗。我继续向大山狂奔，在荒无人烟的道路上奔跑。当我到了万寿山脚下的时候，那老道士竟然追了过来。本想和他拼了，突然间被龙王挤出化轴的红衣女鬼拦住对方。木村梅子及时过来帮忙，她喊道：“你快走，别停下！距离老槐树不足五十米，可这五十米对我来说是非常漫长。”宁无缺被阴兵包围。那里黑纱蔽日，战马嘶鸣。我咬着牙往山上跑，可现在我特别想知道，那老道士到底是谁？爷爷用鬼纹封住天师府秘术，告诉我魏龙看相之后，才准动用义工山路。如今我的一切都是按照爷爷所说去做，怎么还引来这样一位恐怖的老怪物？这些疑惑恐怕没人为我解答。或许是因为我不是龙门的人，没有龙门庇佑，所以他才敢这样肆无忌惮。比起那老道士，我还是慢了一步。他一巴掌拍在后背，我好像被卡车重重撞在身上，口吐鲜血，身体如断线风筝撞向万寿山的那棵槐树。义正心法内气，助我躲过一劫。虽然重伤，但伤不致命。当倒在万寿山戒碑内的那一刻，平静的大山竟然开始震动起来。听到山中缓缓回荡着女子的凌厉的声音，她的命我保了。你说保就保。陈俊生那个老混蛋骗我，他孙子学了本事就要还债。再说了，在万寿山，我虽然动不了他，但我还就不信他一辈子不出来。老道士坐在地上耍起了无赖。大山内又回荡道：“陈俊生后人命格初定，未来必是一路坎坷。若你放他一马，我将紫薇阁借你十年。”当真如此？老道士眉毛一挑。他的语气终于有所松动，这人身上穿着十分邋遢，一双破草鞋露着脚面，我实在是想不通，爷爷怎么还会招惹这样一位人物？你可敢入万寿山？山中冷冷的声音有着一丝凌厉，两个人有种针尖对麦芒的感觉。僵持了小半晌，那老道士却笑了：“那有何不敢？你借我紫薇阁十年，我就再给他十年性命。十年过后，若不能把债还清，我还是会宰了他。”撂下这句话，老道士大摇大摆入了万寿山，经过的身侧是笑道：“等我哦，十年以后我会来找你的。”形势比人强。我第一次感觉到自己竟然会这么弱小，在这位不知名的老头手上，他想杀我是何其容易，所以我多说什么话也没意义。随着老道士入山没多久，孙北堂带领十三太保以及龙门的人齐聚万寿山脚下，似乎所有人都知道万寿山的娘娘不能出山。他们看到受伤的我，宁无缺和木村梅子时，追问道：“镇园子呢？”我指了指万寿山，去紫薇洞了。人群脸色突变，孙北堂向前一步道：“娘娘，这么做事情不合规矩。”山中回荡道：“万寿山的规矩是我定的，我让谁进谁就能进。”孙北堂，带着你的人离开吧。孙北堂沉思片刻，又道：“娘娘镇压万寿山下阴兵，有功于天下。孙某人也是佩服的很。既然如此，那就不打扰了。”孙北堂放下一句话，又说道：“宁无缺，念你保护仙师有功，不再追究你犯下的罪责。但自此之后，宁家须被逐出燕云十三太保。若他日你用所学本事害人，我必会亲自清理门户。”谢谢的孙老，宁无缺感激道。撂下这句话，孙北堂带着人马陆陆续续离开，转头下令道：“全城搜索，凡是天毒之人，一个不留。”他的做法让我心里明白，而我拒绝龙门的事情算是告一段落。来京城一趟，我算是死里逃生。在所有人离开之后，万寿山娘娘让我上前训话，一股恐怖的威压自山中弥漫，明明看似寻常，却流露出一股摄人心魄的杀机。回想刚才老道士入山，我恭恭敬敬后面，万寿山娘娘道：“我欠陈俊生一次情分，今日将他还于你。请问娘娘，我爷爷欠了什么债？”金龙之魂归于大地，一宫山路断于人间，九龙门前腾云月，成凡成仙一念间。万寿山娘娘的话回荡在天际。剩下的话，不管我怎么问，娘娘始终不再回答。一股无形的力量将我推出万寿山数十米外，我跪在地上，恭恭敬敬拜过娘娘，救我十年大恩。离开京都，木村梅子和宁无缺两个人与我一同离开京城。听说没过多久，京城有好多个娱乐场所被封，因为天毒之人皆是借邪术发家的人，他们从事的行业多为偏门。宁无缺没地方去，木村梅子让我帮他找爷爷，俩人跟着我一起回到北街老店。等我刚到家，却发现曾经冷冷清清的北街不见了。取而代之的是草木茂密，环境优美，到处都是一片喧闹的人群。万万没想到，北街这片竟被重点整治成了漂亮的城市公园，又专门通了二十多趟公交车，交通的便利让附近的大学生经常来这边搞对象。我带着他们俩刚进门
没想到发现陈怀俊也在，他竟然在打扫着房间，见到我们三个也没有任何意外，只是微微一笑道：“你回来了，我在这儿已经等你好多天了，我们什么时候去订婚？”我被他突然问懵了：“什么订婚？”我说：“大姐，就算我欠你五千块钱，也不至于用肉偿吧？”陈怀俊直接走到梅子近前，眉头微皱：“你是酒局的人？”梅子点点头：“你好，陈小姐。”陈怀俊意外道：“你认识我？”梅子说：“任何与祖父相识的人，我都调查的很清楚。”我招招手，让他们先别站着聊。找个凳子坐着说，看岳微堂被布置很干净，除了墙壁挂满一些名人字画，陈怀俊还为我添置了一些仿古件和一座茶台，正对着大门口有一幅仕女图，非常逼真，连我都忍不住多瞧了几眼。宁无缺问我有没有房间可以休息，我指了指楼上，告诉他可以随便。他前脚上楼，陈怀俊站在我的身侧，介绍道：“这是王林临走时候留下的，画中有一只千年鬼王，他还说欠你爷爷的恩情，以这幅画来抵，算是还清了。”我还有点想念小鱼儿，问他们走多久了？一周前离开的。陈怀俊烧水沏茶。大气端庄的姿态的确会让人多看几眼。接着，他又说：“我们什么时候去订婚？大姐，订什么婚？”我无奈道：“你爷爷陈俊义与我有仇啊，可我们没有仇。”陈怀俊的语气竟然有几分焦急，我搞不清楚他干嘛纠缠我这个穷小子。毕竟以他自身条件，根本不用美颜，只需要随便上个交友软件，每天打招呼低于几千人都算我输。我正义凛然道：“大姐，你别闹了，欠你的钱我过几天还给你。你是不是怕我找你爷爷报仇，然后故意和我套近乎？再说了，我还没到结婚年龄呢。”梅子却扑哧笑出了声音：“陈怀俊，你若是想利用陈正就可以直说，干嘛非要遮遮掩掩？利用？什么意思？”我奇怪道。梅子饮了一口茶，笑道：“陈俊义有四个老婆，儿女辈有十二人，第三辈后代有二十三人。陈怀俊是女孩子，她若想要继承家产，必须与陈正结婚。我叫她打住，我和陈俊义是有仇的。她是想用这招化干戈为玉帛吗？那可真低估我了。美人计这一套对我没用。”陈怀俊叹了口气：“你说的没错，我和他的婚事是陈俊生爷爷与我爷爷两个人定下的，何况……”这一切都是陈家人的命运，我想抗争，可又无能为力。梅子说：“陈俊义不仅术法神通强大，又精于诡诈商道，一手创下亿万家财，并威权却步。遗嘱让后代子孙互相争夺，老爷子心肠毒辣，还真是名不虚传。病危，这个消息对我来说实在是太重要了。骂了个锤子的，老子大仇未报，他死在病床上，我岂不是亏大了吗？”我问陈怀俊：“木村梅子说的是不是真的？”再三确认，陈俊义正在特护病房，已经昏迷了好长一段时间。我深吸了口气，马德。不行，他杀我母亲，我绝对不能让他这样离开。带我去！我起身道。陈怀俊劝阻：“你杀不了他，那我也要试试。”把镇邪剑收好，催促道：“带路！”突然，陈怀俊竟然给我跪下了，我都懵了，问他什么意思。陈怀俊认真道：“希望你能救救我。我陈家虽然多子多孙，但爷爷说过，陈家的孩子只有强者才配活下来。如果输了，不仅不能继承他的财产，而且我会死。这他妈是什么逻辑？我都傻眼了，还是第一次听说有这样当长辈的。”陈怀俊将自己的苦衷一一讲出，阴阳三代灭，道师三代绝，这是麻衣派的宿命与诅咒，我们没有办法去改变它。我父亲尝试过改变，他丢掉了自己的命。陈俊义同样也在尝试改变，他在古书中学到一种法门，叫胎息局，通过不停娶妻生子，并搜集第三代子孙的胎盘，塑造成了人形，埋于风水宝地。可当他死后，家族活着的人没有庇佑，就必须经历一场自相残杀。只有胜利的人才配得上家业，打破诅咒，从此远离玄门。陈怀俊说，陈俊生爷爷在我爷爷闭眼前见过一次，爷爷说。我们陈家欠你的，所以将我许配给你。若你能助我活下来，陈家的一切都是你的。而我不想死。他睁大了眼睛，充斥着一股子强烈的求生欲。我说：“你爷爷是我的仇人。”陈怀俊起身拉住我：“你没有办法接近他。我爷爷身边有一个影子，保护他的安全。我们全家都没有见过他的真面目，可连王林都忌惮他。如果你能轻而易举杀死王林，就当我没说。”梅子说：“他说的没错，陈俊义一生的仇家数都数不清，可始终没有一个人能接近他。若你真的想报仇，还是算了。”陈怀俊说：“你虽然杀不了我爷爷。”可你能杀死我的兄弟姐妹报仇，这是我的命，也是陈家的命。我的心久久不能平静。陈俊义本无名无姓，祖师先收的我爷爷为徒，后收了他，赐姓为陈，取俊义二字，希望他一辈子能够义薄云天。可后来，陈俊义却是麻衣派史上最有钱、最毒辣的人。我让陈怀俊回去等我考虑考虑，三天以后给他消息。陈怀俊说：“我周四过生日，生日结束以后就将进入陈家的诅咒，希望你能帮帮我。”我点点头。还有十五天就是十月一，天师府的寿禄大典开始之前，陈怀俊的事情必须给他一个交代。在他前脚离开以后，木村梅子问我什么时候带他去找木村拓哉。其实我哪里知道木村拓哉在哪呀，一切都是猜的。让他安心等一等，心里想着是私下见一见前房主。经济上的捉襟见肘是当前最大的难题，我又不好意思借钱，思来想去，只好自己先想办法倒钱。义工山路的封印解决，我在陈怀俊前脚离开，自己找了几张大白纸，写上风水、寻龙、点穴、看相、算命的字样贴在大门上。北街被改造以后，傍晚零零散散已经能看到一些人散步。就在当天，还真就来了客人。说实话，这段时间我都快穷死了。
，欠了外债不说，身无分文，再过几天搞不好就得断粮，饿死街头。能客人，我也特别高兴。进门的人五六十岁，看面相就是财大气粗，一开口就是纯正的东北话。这嘎谁是师傅？会看风水不？听说风水能旺气运，我打算改改坟。我心里感觉有点奇怪，探头时能看见门外停着的一辆奥迪，他的面相气色无一例外都是一等一的旺运之人。我疑惑道：风水倒是可以，可您的运气旺盛。只需要按照规矩埋入祖坟就可以，为什么还要改运？男子感慨道：“哎，你不懂啊，人这辈子有钱不如有权。我是做买卖的，前几天让一个小干部把我心爱的哈雷借走了，然后就说车丢了，其实丢个鸡毛啊，那摩托车让他给小舅子了。”我说：“你可以报警啊。”男子抱怨道：“报警，别逗了，这世道阎王好惹，小鬼难缠，这帮家伙黑着呢，我就当上坟烧纸送给他了。可我刘某人一辈子哪里遭过这样的嫌弃，所以啊，我就想让儿子当官，儿子也争气，考上的好单位。但这些年我钱没少送。”孩子就是不升官啊！我解释道：“官运不属五行大运，靠风水没办法旺，只能由因果天定。凡人干涉是会有报应的。”男子说：“我听人一个老板说，北街这边有个能人，绕来绕去就你这么一家。”有人说：“莫非谁在试探我？”男子说完，给我拍了一万块钱，又邀请我去给他瞧瞧。毕竟老爷子眼看快不行了，这些事儿都得提前准备。我说：“你带我去你家祖坟附近瞧一瞧，若是有旺官运的地方，我只能给你指一个大概的地方。但风水学我不能点，一口价四万，少一分钱我这事儿就算了。”男子虽然不满，也很犹豫，但最终还是给我一万块钱定金。我坐车跟着他去了老家县城，在当地酒店住了一夜。第二天清晨去了他家祖坟，坟后的一座山，远看很像一个盆儿，盆里有活水，有财但不外露，属于一等一的风水宝地。不过，当他开车带我登高俯视山下，有一处水库，却引起了我的注意。我眺望道：“你瞧瞧那水库的位置。”男子说：“那是团结水库，现在都是一群养殖户，那里怎么了？”从上向下看，水库宛如一兔一禅，山下有灵泉水，所以养殖户才会丰收。我以地相之法凝视，水库周围有紫气腾腾，那灵兽多半已经成了气候。我继续说，等一会儿帮你圈出大概的范围，此穴你可找其他风水师来点。为什么？师傅你不行吗？男子有些不满。我摇摇头，谁要是点这个，学会遭大霉的。可这世上毕竟人为财死，鸟为食亡，你只需要将我说的话一五一十告知风水先生，你许诺他大量金钱，让他帮忙点穴，一旦成功，你儿子官运亨通，势不可挡。但有一点切记，此事绝对不能隐瞒，否则必会遭报应的。男子听了我的话，特别兴奋。他连连道谢，拍着胸脯表示，他一定会完全按我说的话照做。下了山坡，我们一同回到市里。在路上，我问他是谁让他过来找我的。男子笑道：“身为陈神乡的孙子，就算继承千分之一的本事，也足够逆天改命。官运的风水，除了蚂蚁一脉，无人敢看。小师傅年纪轻轻，名不虚传啊。你叫什么名字？”我问。鄙人姓刘，日后有什么需要我帮得上忙，可以随时联系我。”刘先生拍着胸脯说：“在一位相师面前，所有的伪装都是多余的。”他与我聊天所展现出的大气与豪爽都是假装的。我要他四万块钱出血，他躲我还来不及呢。刚到市里，刘先生说自己还有事儿，就把我扔在路边。时间还早，我给陈怀俊打了一个电话，他十分兴奋：“你答应了？法定结婚年龄不要紧，我们可以按照古代老礼办，先拜堂。”我一个大小伙子被小姑娘追着结婚，心里更是十分尴尬。我打断他继续说下去的冲动：“不是，你出来一下，等我把钱还给你，然后你帮个我忙。”陈怀俊有些失落，好在问我要了地址。没多久，他着一辆豪华跑车来接我。刚坐在副驾驶，我点一万块钱给他，连本带利，这回咱俩不欠了。你是打算和我划清界限吗？陈正，我们两个都是苦命人，难道你就不能帮帮我？陈怀俊有了几分哀求。我这人吃软不吃硬，听到他语气，确实有几分不忍。何况如果与陈怀俊走近，可以通过他去找陈俊义报仇。我说，咱俩的事情先等一等。北街岳威堂前房主，你认不认识？陈怀俊说认识，前房主叫李神婆，年轻时候他与你爷爷赌斗，结果输了一套房子。说起来，我也好久没去看他老人家了。你找他干什么？本来想敷衍他几句，陈怀俊却是打破砂锅问到底，不说清楚不开车。我最终只好将答应木村美子的事情告诉他。陈怀俊特别严肃提醒我，小心九局一派，他们是东瀛地下最为邪恶的组织，能够成为骨干精英，必要条件是磨灭掉人性的修行者。我把座椅调到舒服点姿势，说：“你先开着，到地方告教我。昨天出去帮人看风水，一天一宿没怎么睡觉。”话刚说完，我上下眼皮打架，沉沉的睡去。后来我越睡越冷，竟然打了几个喷嚏。要知道，他开车空调虽然凉，但也不至于冰寒刺骨啊。一睁眼发现天色昏暗，我说：“大姐，您车空调是冰箱吧？怎么这么冷啊？”身旁的驾驶位没有任何反应。我坐起身，看到开车的陈怀俊，我气得大喊：“卧槽，你疯了！我睡觉你也睡觉，你在开车呢，知不知道？”我这么一嗓子，陈怀俊打了个哆嗦。他睁眼道：“怎怎么回事？”我心想：“他不会是已经开了很久吧？”陈怀俊看着外面，惊慌道：“我记得马上就要到了，为什么天黑了？”看到这般，我也总算明白过来，怪不得他会什么也不知道，甚至睡觉开车都不会有事。原来我们被人施法掩住了。看着黑漆漆的窗外，道路没有尽头，我后背瞬间被冷汗打湿。我镇定道：“别紧张，我们被人下了阴招，你把车速放慢点，看看道路熟不熟。”
。陈怀俊气愤道：“该死的，到底什么时候动的手？难道他们就这么迫不及待杀了我吗？”我一直盯着窗外，这条路是单排的，只有向前一个方向。开了许久，看到路边有个站牌，让陈怀俊立刻刹车。当我打开车窗，一股冷风迎面出来，站牌上写着“断头路”三个字。断头路，顾名思义是道路走着走着突然就没有了，多数是修建在山道。如果继续往前开，会跌入悬崖之中。我当机立断，让陈怀俊把车停下。坐在车里，我意识到一个问题：对方的目标是杀了陈怀俊，跟我有什么关系呢？除非我是被意外卷入进来的，也就是说车有问题。可陈怀俊也是学过那家心法的人，拳脚功夫和玄门造诣都很深，连他都显得焦躁不安。很显然，陈家第三代子孙之争非同一般。我说，这辆车之前谁动过？昨天司机开出去保养了，其他人并没有动过。陈怀俊深吸了口气，司机是我父亲的嫡系，不可能害我。现在已经不是谁设局的问题。这台车既然离开过视线，问题多半出在此处。我冒险下车，让陈怀俊把机盖子打开。果然，我在发动机舱里面找到一只黑猫，它的眼睛被人扣下来，脖子被红绳和铜钱勒紧，车头的位置还贴了两张黄符，一张写着“命归阴曹”，另外一张写着“送魂离去”。我深吸了口凉气，这是要把人往绝路上领。因为邪局专门是给陈怀俊准备的，我在车上才有机会将他叫醒。如果今天只有他自己，那后果不堪设想。我将两道符咒烧了，又放了黑猫的束缚，再次回归到车里以后说。掉头往回开，邪术还没有完全破掉。陈怀俊按照我说的做，往回开了五分钟。我让他把车停下，然后掉头再往前开，前前后后折腾了有好长时间，直到明月当空，前方的路也渐渐浮现出双向道路。而我和陈怀俊只是停在路边，并没有移动。刚刚是因为邪术的干扰，让我们以为车在动，其实是心在动而已。我让他来回折腾，唯独不过断头路，因为断头路代表着终点。穿过此路，陈怀俊会迷迷糊糊开上车，然后死于一场车祸。惊险的遭遇让我领教陈家人的恶毒，感觉好点没有？我问。他点点头，谢谢。如果不是你在这儿，我可能已经死了。我说：“吉人自有天相，遇见我，你死不了。”他脸色大喜，追问：“你是答应帮助我了吗？”我连忙告诉他自己是卖艺不卖身的，千万不要误会。切，看你说的，好像本姑娘非你不嫁的似的。他弯了我一眼，继续说：“我刚刚看了一眼导航，还有三十多分钟，你做好心理准备。那老太婆性格古怪，我怕她会刁难你。我让她放心，自己又不是富家少爷，就算被一位老人刁难，还有什么承受不住的？”等到了村子外面，门口立着牌匾，写着李家庄。因为时间比较晚了，我问陈怀俊要不要在车上睡一觉，等到明天早晨再去。陈怀俊只是笑了笑，然后没搭理我。村子已经通了柏油路，家家户户的房屋都很大气漂亮。陈怀俊把车停在外面，下车带我步行去了一户人家。他敲开门，不一会儿听见人说：“这么晚了，谁啊？”“二就是我，陈晨啊。”“哎呀，这都好长时间没见了，你个小丫头片子，总算想起你二舅了。”急促的脚步声过后，门被拉开，站着一位穿着背心的小老头。他看到我，惊喜道：“你男朋友？”“是啊，怎么样，二舅啊？”帅不帅？陈怀俊一把拉着老头的胳膊，亲昵的往屋里走。帅帅，当然帅，只要你看得上，就是一头猪，我也说他帅啊。我一阵尴尬，他们村儿都这么夸人吗？跟着进了屋子，陈怀俊的二舅一家人很热情，他二舅妈拉着陈怀俊聊天，二舅摆好炕桌，非要拽着我喝点酒聊聊。我实在是盛情难却，就陪着喝点。一开始还以为他二舅酒量过人，谁知两杯酒下肚，他嘴就瓢了，翻来翻去就是车轱辘话，说什么陈怀俊不容易，还说他妹妹嫁给陈怀俊他爸就是这辈子最大的错误。否则也不会好好的年纪就去世了。说着说着，自己躺炕上睡着了。他二舅妈收拾好客房，陈怀俊送我去休息，就剩下我们俩的时候，他说：“谢谢，让你见笑了，请我吃饭，还谢我干什么？早点睡去吧。”我笑了笑，看他的神色有着几分落寞，我的心也有着几分感同身受。从记事那天起，我生命中只有爷爷一个人，还从未体会过有其他亲人惦记的感受。他离开房间，我自己一个人思绪良多，一晚上都在胡思乱想，摸不清爷爷到底在想些什么。万寿山的事情是他给我留后手，可那位神秘老道的身份却没有一个人告诉我。还有爷爷被困期绝岭，好多的事情压得我透不过气，一晚上都没睡好。次日一大早，陈怀俊过来叫我起床吃饭，和他们全家一起吃的早餐。不到八点，和陈怀俊一起去了李神婆的家，因为都是一个村子的，找起来很容易。一开始，我以为能送给爷爷房子的李神婆会是个有钱人，谁知道他家的房子却是全村最破旧的，别人家已经是红砖大瓦房，只有他家还是低矮的小土房子，院子大门是虚掩着的。陈怀俊喊了几声，见没人答应，我们俩推门而入。李神婆家的院子里不像其他人家种植各种各样的瓜果蔬菜，他们家杂草乱生，像是很久没有人处理过。就算那间房屋，也像是年久失修的样子，随时都有可能会倒塌。我说：“李奶奶，您在家吗？”我是陈俊生的孙子，我叫陈正。屋里头没有动静，我还以为一大清早他人出门了呢。结果刚转身就外面回来一位老太婆，我心里被她吓了一跳，不是太过突然，而是老太婆长得有些吓人，不仅满脸的褶子，一双纯白色的眼珠子已经瞎了。大白天的，我看到他都觉得皮肤发紧。李奶奶，早上好啊！陈怀俊打招呼道：“这位是陈正，陈俊生爷爷的孙子，他来看您了。”哦，怀俊啊！李神婆径直走向小屋，头也不回道：“我一把年纪了，有什么可看的？再说了。”
没听说谁去串门还空手，有事就直说。我老婆眼睛瞎，可心不瞎。我赶忙说，买东西不知道您老爱吃什么，所以没等我继续说下去，李神婆却打断我的话，声音说了一句虚伪，像你爷爷一个样子，都进来吧。随后他先进了屋子，我忍着尴尬，紧随其后，刚进门就有一种寒气逼人的感觉。李神婆家的光线很暗，窗户仅能透过微光，屋内正中央供奉着十殿阎罗、黑无常、判官、阴司、小鬼这些个神像。墙上贴着一张特别大的红布，上面黑色的笔写着“出马仙家族”的四梁八柱。陈怀俊告诉过我，李神婆是位堂口仙家，屋子里都是他供奉的兵马。真正的出马仙并非仅仅局限于胡、黄、白、柳、灰这五个是民间传说的五大仙家，而非出马仙。出马堂口可以比喻为一个军营，所有的兵马职责一个都不能缺，否则只能看事儿不能解事儿。比如四梁是指胡、黄、常、灰，必须请胡家做大掌叫压堂子。剩下八柱是由八个组织机构而组成，分别为扫、看、串。户通天探兵归地关爱，一些个堂口若是有白仙的，还会单独开一堂和风水堂。当有人来看事儿，弟子会点香请神，发现原主遭遇命中关口，会派兵遣将帮原主破关。而东北有一句话叫“被扫堂宰了”，其实就来自出马仙堂口被其他仙家给砸了。一旦堂口被砸，出马弟子不仅功力尽废，还会遭到某些不好的报应。我看李神婆家的堂口很厉害，他家里供阎王，这绝对不是寻常出马仙敢做的。李神婆给堂口上了香，回头道：“你家里有个东瀛女孩，那女孩想找她祖父木村拓哉。”他的话把我惊得够呛，从头到尾我一句话没说，他竟全知道了。都说马家弟子有探马，登门前就会有兵马、小鬼去调查你，查完了告诉出马仙，这样未雨先知的本事能够让人心悦诚服。但还是要多提一句，东北出马仙十个有九个是骗子，多数马家弟子根基不稳，没有师承，只是仗着英灵入窍，很短的时间内通晓神通。这些人有个特点，你让他们去算，可以说是分毫不差，但算出灾以后却解不了。那些出马仙以农妇居多，没文化，不通五行命理，自身贪婪的人性早已大过神仙使命。拿着一些虚无的事情吓唬你，然后漫天要价，索要钱财。一般两三年，仙家就会离开大仙。这时候你会发现，他算什么都不准，说出的事情都是连蒙带骗。过不了几年会遭报应，轻则儿女离异，重则自身残疾，最终晚年疾苦，克六亲。我答应过木村梅子帮他找祖父，在李神婆说出以后，我便直接追问李奶奶，那个东瀛人现在在哪？你有消息吗？李神婆闭上眼睛，嘴里面叨叨一些我没听过的话。我怀疑他在请兵马，也就没敢吱声。大概过了有三五分钟，他睁开眼道：“不瞒你说。”他祖父在一处幽暗深潭下被一块石头压着，他很痛苦。那里不入天不入地，需要永生永世承受折磨。我心里猜出个七七八八，木村拓哉多半是出事了。我忙问李奶奶，他到底是哪？李神婆一字一顿道：七绝灵，又是七绝灵。我双手瞬间冰凉，心里有着极其不祥的预感，急忙问道：李奶奶，那里到底是个什么地方？李神婆凝重道：我那里很危险，而且生人勿近，死人不宁。七岭分别为败绝岭、死绝岭、魂绝岭、清绝岭、银绝岭、病绝岭。苦绝岭，那木村拓哉受困于病绝岭中的害死泉。他的话让我心里又惊又恐。爷爷是被龙虎山的人带走的，秦老道也说过，龙虎山带爷爷认祖归宗，让他有神灵庇佑，偏偏又在七绝岭受苦。更没料到的是，木村拓哉也被困在那儿。我脑子里一团浆糊，本来是追问木村拓哉的，结果又牵扯到我爷爷。我焦急问李奶奶：“你看得见七绝岭在哪吗？”李神婆继续道：“我虽然看不到准确的位置，他西南方向，那里层峦叠嶂，毒虫遍布，山精鬼怪多不胜数。我的兵马假借阎王令才得以靠近，寻常的修行人。”一旦进去，恐怕尸骨无存啊！我深深吸了口气。龙虎山收录仪式也快到了，如果爷爷被关在七绝岭，事情绝对与他们有关。谢过了李神婆，心里已经有所打算。这几天就准备东西去龙虎山。正当我准备走的时候，李神婆却叫住我。她缓缓道：“我一大把年纪了，身边连个亲人都没有。老仙家说我还有三天就寿命就到头了，到时候帮我收个尸、骨灰什么的，找个地方随便一撒，别再占着活人用的土地。至于我那些遗产，就送给你了。”听他的话，莫名有着几分凄凉。这也许这是修行者一辈子都会面临的事情。我点点头。遗产不遗产的，我不在乎。再说李神婆家破旧的样子，根本不像个有钱人。啊。我主动问他，我在市里也有住处，不如搬到我那儿去，在人生最后的三天，我来照顾您。我说的是真心话，老人家孤苦一人，既然无儿无女，与爷爷又是旧相识，我也算是尽我所能帮帮他老人家。李神婆却摆摆手，谢谢你的好意了，我还有点私事没处理，三日后你过来为我收尸，老身就已经感激不尽了。李神婆又在箱子里翻出一个红布，里面包裹着一样东西，他让我打开，我里面是一副掌心大小的令牌。沉甸甸的，正面画着一座大山，背面是两扇门，底部是一些密密麻麻的蝌蚪纹。我问这是什么？李神婆说：“我的遗产之一，你先拿着，记得三日后过来给我收尸。”我谢过了李神婆以后，与陈怀俊又回到市里。他想住在我这儿，虽然生日还没到，其他人已经磨刀霍霍，准备动手要他的命，一个人回去不安全。但我已经和他说好了，只是尽我所能保他一命，害人的事情可不管。赚了刘老板四万块钱，感觉无比舒畅。千万不要以为修行者不需要钱，相反。我们比任何人都需要钱，像钟南山每年那么多追求修仙的隐士，打听打听身价，个个都十分殷实，否则也住不起高等洞府。回
要去寻找他的祖父。我何尝不是迫切想要去七绝岭？只是去之前还有很多事情没搞清楚，包括他究竟在哪。我们也是一头雾水。我说，等我处理完这边的事情，与你一起去。何况咱们根本不知道七绝岭在哪。对了，你无缺呢。他说，今天上午走了。他说自己去做一件重要的事情，忙完了以后会来找你。我心里也有几分失落，但仔细想想，其实每个人都有自己的使命，我也不会天真的认为仅仅靠着帮他一次忙。宁无缺就会留下来给我卖命。家里住着的两位大美女，这二位却都是惹祸的祖宗。我当时正在一楼研究王林给我留下的那幅画，坦白讲，我没看出有啥不同的，但画中女子却给人一种惊悚的感觉，盯久了会情不自禁的起鸡皮疙瘩。傍晚时，又有人登门了，这次还来了两个人，一位二十多岁的青年带着一位暹罗法师，对方身材干瘦，穿着法袍，露在外面的皮肤布满大量的刺青纹身。青年穿着一身高档品牌，十分嚣张道：“那个谁是这儿的老板？”对方带着法师来的，踢馆的意思已经再明显不过了。可我自问没有得罪过他的，我点点头，我就是老板。怎么了？陈怀俊是不是在这儿？让他出来见我。青年嚣张道。听到青年的喊声，陈怀俊站在二楼向下看，眼神阴沉道：“陈怀古，你来干什么？我的好妹妹，听别人说你在这儿，我还有点不相信。”青年轻蔑看了我一眼：“你找的帮手不会是他吧？我的事情与你无关。”陈怀俊语气不善：“你别紧张，我不是来杀你。咱们二十多个兄弟姐妹，真要是乱打一通，容易让人占了便宜。所以我是想找你结盟的。”这位是我在暹罗请来的法师，特别厉害，杀人不眨眼那种。陈怀古还故意向我挑了挑眉毛，我心里特别反感，沉声道：“我们这里不结盟，要是不算卦，就给我滚出去，别在这耽误生意。”陈怀古较有兴致盯着我，又问：“这么年轻，行不行啊？”他的话音刚落，那位暹罗僧人向我双手合十，然后将手放在桌子前，用蹩脚的普通话说：“我想看看手相，踢馆归踢馆，我倒无所谓，可总不能白看吧？”我说：“看手相一万。”陈怀古尖叫道：“多少？你怎么不去抢？”那我看看面相，暹罗僧人又说，面相三万。我指了指大门，有价不算讹人，想干什么就花钱，否则你以为我跟你玩呢？好，转账。陈怀古咬咬牙，恶狠狠道：“怕山大师，一定要让他好好给你看看。”我把银行卡号告诉他，见到钱进账，我礼貌直接道：“来吧，你想问问什么？”首相虽是麻衣派的入门，但有一个特点，需要皮、古铜桥，比如一个人的手掌颜色、骨节粗细，包括纹理，都是要结合着看。单论生命、智慧、姻缘三线去看是不准确的，可对方明显是来踢馆的。我也不敢大意。暹罗法师说：“我想问一问寿命。”我看了一眼他的手相，掌纹已经没有血脉纹理，常年与鹦鹉打交道。他手掌有着一团浓浓的阴气。这些修行者看似是佛教，其实早已经脱离佛法的范畴。达摩祖师将心印传递给五个徒弟，佛门根基早已在华夏花开五朵，成为天地正统。所以说，你看华夏的寺院威仪，国外的往往很阴森。我平静道：“关阳寿几何？需要去阴曹地府查一查。光看手相还是没有办法的。不过大师的手相，我却可以看出您是去年三月份死的。”开什么玩笑！那你现在面前的是谁？年纪轻轻怎么张嘴就胡说八道？陈怀古冷嘲热讽道：“我不瞒道，你懂个鸡毛？问问他，我说的对不对？”陈怀俊在旁边扑哧笑出了声，有道：“对啊，你懂个鸡毛。”帕山点点头：“你说的对。”陈怀古有些傻眼，忙问：“怎么回事？”我说：“我在你的眼睛里看到另外一个人，把你的小聪明收回去，否则我破了你魂，让你不得超生。”随着我的一声低吼，挂在家中的龙王图突然传出一声龙吟。暹罗法师脸色骤变，急忙起身：“对不起，打扰了。”撂下这句话，他匆匆起身离开。陈怀古恶狠狠瞪了我一眼，转身也跟着追了出去。陈怀俊问：“你和他交过手？”我揉了揉眼睛，有几分疲惫。外人看起来或许没什么，只有我二人清楚，刚才经历了一场对决。我点点头：“是啊，这位叫爬山的法师是一体双魂，也就是在娘胎的时候有个兄弟，其中死了一个，另外一个魂魄和躯体相融。魂魄未分出主次之前，很像一个精神分裂症。我观他面相，瞧出了死气，有夺魂而生的征兆。刚刚是想借着我看手相偷我魂魄。你说上次咱俩险些出事儿。”是不是他做的？陈怀俊沉思道。我摇摇头，不是。这位擅长遇鬼，害你的是下三毛叔叔，送魂归路比他可厉害多了。趁着时间还早，出去买了一些符纸和泰山石，然后在家里接连布置阵法。陈怀古那人小心眼，肯定不甘心，还会再来的。不出我所料，当晚有黑气顺着门缝飘进来，模模糊糊中，那团黑气化成一个人形，并将大门人打开。只见帕山鬼鬼祟祟进了屋子。当时，而我和陈怀俊躲在暗中，隐隐有着几分小兴奋，还是真白天那个暹罗人。我说。我怕失手给他打死了，等会儿我去给他套上麻袋，你就给我往死里打。陈怀俊做出一个 OK 的手势，只见帕山拿出一个小瓶子，打开以后往地下开始撒东西，闻到一股古怪的味道在房间里弥漫，大门外开始陆陆续续有鬼影飘进来。如果我是普通的术士，光这些鬼影入宅足够耗掉我的精气神。若早晨起床以后，必然会形如枯槁，寿命无多。感觉时机差不多，我把事先布置好的七星蓝鬼阵打开，房屋四个角落已经摆好泰山石，每块石头下压好一枚铜钱，按照九宫格方位布置雷池，一旦他引小鬼入宅。雷池就可以将他们完全隔绝。这位帕山没见识，我屋子里有两幅画，一幅是鬼王，另外一幅是真龙。他若是人，两幅画或许不能把他们怎么样。
可请来的阴魂入宅，又哪里敢久留啊？未等爬山反应过来，我的麻袋已经给他套上。陈怀俊抡起棍子，咣咣就是一顿乱揍，打得他嗷嗷叫唤。感觉时间差不多了，我把灯打开。爬山被打得奄奄一息，跪地哀求，而陈怀俊竟然打得起劲儿。我严重怀疑这娘们有暴力倾向。对于那些想要害我的人，我从不手下留情。为了给他点教训，我用家用的绣花针、沾白醋为他刺青，破掉他身上一小部分的污垢，之后还将爬山身上的法器洗劫一空。感觉折腾差不多了，与陈怀俊合力将他丢出去。我指着他说：“在哪来的就滚回哪去，否则我看你一次打你一次。”帕山连滚带爬逃离。之后的那天晚上，他被小鬼缠身，整个人疯疯癫癫跑了一宿没停。为了保命，竟然扣下自己的眼珠子。他身上的暹罗纹身密咒是巫术的一种，与华夏文化中身体发肤受之父母背道而驰。由于长期与鬼打交道，只好用佛经结合巫术刺在身上，抵御被那些恶灵报复。其实很好理解，一个有思想、回忆、情绪的鬼，却被法师当作奴隶一样受他驱使。但凡有一点点报复机会，必然会疯狂反扑。我和陈怀俊合作，敲了仙罗法师的闷棍，这事儿只能算作一个插曲。北街接连被改造，曾经毫无生气的街道也渐渐有了零散商铺。因为我这风水看相，一些个老板都惦记过来瞧瞧。其实吧，你瞧一瞧没毛病。我最恨的就是那些屁事没有，总惦记着白撇的。他总觉得你无非只是看一看相，又没成本，动动嘴皮子的活计，给不给钱能咋的？所以说我也是不厌其烦，索性挂上牌匾，店主脾气差，价格略贵，量力而行。总算安静点时候，我中午打个盹，迷迷糊糊梦到一个金发老太太，她来找我说：“快去救救李春娇，快！”老太太声音急促，使我猛地坐起身。谁家李春娇？我一阵疑惑。赶巧陈怀俊在二楼下来，端着一盘葡萄说：“吃点吧，门口新买点。”吃先不着急，你认不认识？谁叫李春娇？我问。陈怀俊疑惑道：“当然认识，就是李神婆呀。”怎么了？那准是错不了了。李神婆出事儿了，刚刚入我梦里的，必是他家中供奉的兵马。我把这些事情告诉他。陈怀俊拿起电话打给他二舅，果然他二舅说李神婆家没人了，院子里摆着一口大棺材，有路过的人瞧见却不敢凑近。我心里有些乱，李神婆让我三日后再去，今天是第二天，结果他的仙家过来找，我有些纠结，到底是去还是不去。思前想后，总觉李神婆一个人可怜，若真是遇到麻烦，我力所能及的也就帮一帮。谁知道就是因为这个决定，却差点要了我的命。陈怀俊开车带着我，再度回到他舅舅家，老爷子见我来了还挺热情，竟然还想邀请我喝点。时间紧迫，谢过他的好意。我和陈怀俊急匆匆赶往李神婆的家，刚到院子外，就看见正中央摆着的一口大棺材。除此之外，本就破旧的房屋变得更加乱成一团，就连房顶都破了。我走家门，看见他家的堂口竟然被砸了，家具碎得乱七八糟，连阎王神龛以及那些小鬼都成了稀巴烂。李神婆都那么大年纪了，莫非是遭遇到仇人了？出马仙家之间打斗与过去的土匪差不多，但是很少有仙家会带兵马登门砸窑的，毕竟伤敌一千自损八百的事情，非生死大仇也不会有人会去做。我走到棺材旁，这时陈怀俊的二舅也来了。他气喘吁吁跑过来说：“晨晨啊，你舅妈让我问问你在家吃不？他好出去买菜。”陈怀俊看了我一眼，问他：“他舅舅说咋地？你和搞对象说话不好使啊？”“没事儿，他要是敢欺负你，我肯定办了他。”我说：“叔，这棺材里是李神婆吗？你打开看看不就得了？”他说：“我摇摇头，现在是正午，我担心他魂魄没有完全离体，被眼光灼瞎了眼睛，下辈子会是残疾人。”他舅舅想了想说：“突然出了个棺材，有好奇的就把棺材打开看了一眼，没错，里面是李老太太。”李神婆无儿无女，连遗产都要我来继承，怎么可能会有人把她放进棺材？再说了，农村家家户户都沾亲带故的，出了这么大的事儿，肯定会人尽皆知啊。所以，我怀疑是那位害死李神婆的人给她装进棺材。但李神婆为什么要我三日再来？我对着空荡荡的房间喊几嗓子，想问一问那位梦中将我叫醒的老仙家到底是谁。可不管我怎么喊，依旧没有任何回应。他舅舅看不过去了，说：“你缺心眼吧？喊啥喊？人都死了，你喊给谁听？”村里意思，大家找个地方给埋了。毕竟好多人家都受过他的恩情。你要是不忙啊，今天就在这住下，明天早上跟着一起送李神婆最后一程。我点头答应了。毕竟我现在住的地方都是李神婆给的。至于他说的遗产不遗产的，根本就没有任何想法。老话讲，人死以后去回阴曹地府继续生活。当活着的人对逝去的亲人寄以相思，他便不会成为孤魂野鬼。梅子一个人留在岳微堂，我很放心。那个姑娘搁在民国时期，那就是典型黑龙会特务。我就打算留下来受料理完李神婆的身后事，再去龙虎山。做好决定，我和陈怀俊商量一下。他故作娇羞道：“我现在可是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你要留下来，我自然要陪你啊。”我尴尬笑笑，这门亲事我可没答应啊。小声嘀咕，被他大舅听见了，撸胳膊挽袖子，眉毛一挑，问我啥意思。我连说口误。陈怀俊笑盈盈拉着他大舅走在前面。我其实也挺无奈的，除了我不是他轻易能得到的男人以外，他爷爷也是我的仇人。这两天一直都是朝夕相处，看起来也朋友一样。但陈怀俊心思很深，他让我深刻明白，哪怕神乎其神的义工山路，依旧看不透女人心里到底想什么。在他大舅家吃过饭，我没喝酒。李神婆没有子孙后人，人死之后，棺材旁边是要点灯的，
，被我拒绝了。吃过饭，他二就给了我好几捆纸钱，说让我带给李神婆，也算是他自己的一番心意。于是，我自己一个人拎着纸钱去了李神婆的家。杂草丛生的院落，只有李神婆的棺材孤零零摆在这儿，除了我以外，一个人也来过。这些我都能理解，多数人能做到帮助李神婆下葬，就已经很了不得了。天色渐渐黑下来，我将油灯照好，添了些灯油，夜风吹的草丛哗哗作响，更是特别的安静。夜幕三更，李神婆家的木门被人推开，我以为是陈怀俊过来看我。可听脚步声却是鬼鬼祟祟，因为我是坐在棺材旁边，正好被大棺材挡住，对方看不清我，我却能看到他，但他的身影不像是陈怀俊，有些短粗胖，很像个男人。我本想开口，话到嘴边咽了回去。李神婆被人装进棺材这事儿本身就有问题，家里被祸害成那个样子，仙堂也砸了，我不认为送棺材的人会是李神婆的朋友。对方渐渐靠近，他站在棺材旁，微弱的油灯照亮他的五官，绝对称得上是奇丑无比。他背着手站在李神婆的棺材旁，咬牙道：“李老太太，神木令到底在哪？”我一愣神。他怎么对着棺材问话啊？接下着，我才发现男子往棺材表面撒一些土，距离较近，能闻到一股很刺鼻的硫磺味当时我就愣住了，这是古代封建社会酷刑，用一种香火、黄泥、赤硝、雷公藤以及一些锅底灰等一些材料，通过秘法祭炼晒成干枯的碎土，如果以此与尸体埋葬，会创造出火烧地狱。死者的魂魄无时无刻都在承受着煎熬，时间越久，炙烤越强，直到灰飞烟灭前，求死不能，求生不得。我随手抄起地上的一块石头，作为一名修行中人。我总觉得街头打架要比斗法更实际。我冲着人影大喊一声：“斯奥尼玛！”一步窜出来，抡起砖头，砰的一声砸在他的脑门。奇丑无比的男子被吓了一跳，捂着头向后退了几步，气愤道：“你是谁？李春娇早就没后人才对，小王八蛋，竟然敢偷袭本座！我一定将你挫骨扬灰！”我愤愤不平：“人家都死了，你还特么让他受罪？到底有没有良心？”他怒道：“真没想到老太婆孤苦一辈子，竟然还有人为她出头！既然你想死，那本座就来成全你。”话音刚落，我看到中年人腹部鼓起。这给我一种非常不好的预感。待我下意识向我退的时候，中年人一张嘴呕的一声，吐出一大片黄烟，那些烟雾带有着强烈的臭气。紧接着，中年人拿出一张血符，对着李神婆的棺材板狠狠一拍，眼瞅着符咒渗入了棺材。等我双手掐诀，打算失去门局的时候，对方竟然翻墙跑了。他身法敏捷，速度极快，哪怕我在京城接触的十三太保，比他速度的人都在少数。但我还挺疑惑，他跑什么啊？可随着他前脚刚走，我身后的棺材咔的一声脆响，竟爬满裂纹，而棺材旁边的油灯突然灭了。万籁俱寂，静悄悄的夜幕下，死寂沉沉。我盯着李神婆的棺材，心里有一种不祥的预感。那位丑陋的男子绝对在李神婆的棺木上动手断了。棺材上的符咒若隐若现。忽然，周围传来一阵阵野猫的叫声。黑咕隆咚的夜幕下，墙头、房顶、院子内外到处都是野猫。更瘆人的是，那些野猫冲着我龇起獠牙，身上的毛发炸起，完全是一副攻击状态。我回头看着李神婆的棺材，它不是完全裂开，而是密密麻麻的纹理遍布整个棺材，好像干枯的大地被龟裂。此时，连风都是停了下来。棺材板表面的符咒鲜红如血，在黑夜里闪闪发亮。关气法门能让我看到，就在棺材周围弥漫大量黑红色的气场。我倒抽了口凉气，好重的煞气啊！那个丑陋的男子到底对李神婆做了什么缺的事儿？煞气招惹野外动物，除了野猫以外，还有老鼠。只不过老鼠对生气的敏感很强，比如老鼠洞都是朝着一个方向，就算是表面方向不同，深挖到地下，老鼠也会将洞打成一个 S 型，斜距洞口朝向，避是生气流通的方位。野猫对煞气的敏感度很强，因为这种气会让野猫不舒服。没有办法交配，甚至怀了孕的母猫也会流产。因此，方圆十里内的野猫都像遇见天敌，纷纷前来与之拼命。而这恰恰也是最恐怖的。猫鼠九阴能够摧亡者诈尸，像很多年前哈士猫脸老太太的传说那样，煞气越接近猫会越凶残。我现在的处境非常尴尬，只要棺材炸裂，所有的野猫都会冲上来。李神婆只需要任意一只接近，它会立即诈尸，野猫将会成为它的口粮，吸了猫血会更加凶残。真到了那个时，整个村子的人恐怕都会遭殃的。我吞了口唾沫，心里特别紧张。现在最好的办法就是烧掉尸体。他的魂魄困在体内，被烧掉是会有痛觉的。虽然于心不忍，但我还是咬着牙掀开棺材。月光照在李神婆的脸颊，看到她的模样，她双目微闭，指甲不知何时长得又长又锋利，胸腔起起伏伏，唯独没有鼻息。她仰头张着嘴巴，直挺挺的模样非常恐怖。不仅如此，李神婆的裹尸布竟画满了密咒，白天看不出来，可是被月光这么一照，全是仙家的蝌蚪纹。这些文字皆与满文相通，不仅我不认识，能认出来的人也在少数，包括写这些符咒的仙家也未必认识。李神婆的头顶盖着一根生锈的铁锥。双脚被铁链锁着，棺材里面但凡都有缝隙的位置，皆填满了碎魂钉，并且还挂着秤砣。显然，那个丑陋男子是想让不得超生。而且，李神婆是张着嘴的，可以吸收月光之气，让尸体变得宛如兵器。随着月上高悬，我认真道：“对不起了，李婆婆，如果让这些野猫接近，您会诈尸害人。晚辈相信您也不愿意自己成为行尸走肉，日后我定会找法师超度您的亡灵。”将灯油洒在尸体上，可当我点火的时候，却发现打火机无论如何也无法点燃。这可是新买的防风打火机。怎么好端端还不好
婆婆您别怪我，我也是为了您好啊。结果她突然嘴角一咧，笑了。围绕院子的那些野猫，一个个试探着往前来。我心里大惊，再不点火就出事儿了。为了防止打火机被风吹灭，将手伸入棺材里，一次次点火失败，李神婆竟然动了。她死死抓住我的手，她的手臂硬邦邦的，锋利的指甲连衣服都划破了，手指关节非常有力。我甚至使出全身的力气，也没有办法挣脱。此时我与她的距离很近，李神婆瞪着眼睛。竟然露出一个诡异的笑容，我不敢怠慢，竟然没有办法结印，我咬破舌头尖用了一招含血剑，此法专门打鬼，非常有效。麻衣橡树捉我找到弱点，我喷在他的脸上，李神婆竟然发出野兽的嘶吼声，身体快速震颤，砰的一声巨响，棺材炸裂，李神婆掉在地上，四周的野猫一拥而上。我本以为这次就完蛋了，谁知道一道比野猫还要速度的身影出现在我的身前，此人身穿一身长袍，手里拄着拐棍，虽是满头白发，可气势不减。老太太催促道：“我是堂子里的大掌教胡金花胡三太奶。”你快点背着李春娇的尸体走，我这里抵挡一会儿，出了家门往南边，到小河边等我。快！胡三太奶那是修行有成的地仙，民间江湖黄白柳会分为五大仙家，每个仙家可以有各种各样的名字，但只要他们受人供奉，不准供自己的名字，只能供胡三太奶、胡大爷、黄二爷、黄三奶奶、白老太太、白太爷、柳三先生、灰四爷、灰太奶。大掌教胡仙修为高深，今日却为了救李神婆显形，等于破掉自己百年修为。我心提到嗓子眼，急忙将李神婆背了起来。听着周围诡异嘶吼声，我们被围攻，根本出不去。结果胡三太奶突然对着月亮一拜，我的前方出现一条银色小路。感谢这是胡三太奶给的机会，我赶忙快步小跑，踏上这条路，急匆匆逃离这片是非之地。现在想想，李神婆家里一片凄凉，必是被人施了法术。就连他家棺材坐落的方位，也是风水八宅中的煞位，都怪自己没有细心，否则早就应该看出问题。大半夜，我背着他硬邦邦的尸体走在乡间小路上，唯有靠着月光指路。一开始还好点，但更崩溃的在后面。李神婆的头部耷拉在我的肩膀。使我可以清晰听见他在我耳边喘气的声音，就好像有人拉着风匣子，忽快忽慢。哪怕我是个修行中人，也觉得浑身发麻。搁谁身上背一个会喘气的死人，他也受不了。尤其李神婆的重量特别沉，越跑越累，越跑越沉。四周黑灯瞎火的，看不清楚路，我只能按照大概的方位去跑。没多久就已经气喘吁吁。可是我注意到一个特别奇怪的事情，刚才那么折腾，我竟一滴汗水没有。就算现在是冬天，背着个死人奔跑，恐怕也得被汗水打湿了。何况我还气喘吁吁的。想到这儿，我就慢下来。感觉后背的尸体越来越热，可我却越来越冷。显然，身上所散发的热度竟被李神婆给吸了。我微微侧过头，冷冷的月光下，看到他竟瞪着一双怨毒的眼睛对着我。他张着大嘴，好似我所呼出的气接近他嘴边化成了雾状，一并被李神婆的口鼻吸入。他甚白的脸色居然浮现一抹红润，我心里大惊，下意识想要将李神婆丢下，可也不知道怎么回事，他像狗皮膏药似的死死贴着我，怎么甩也甩不掉。我心里也明白过来，之所以感觉不到热度，是我所有的阳气都被李神婆吸走了。何况动则生阳。人运动的越快，阳气越足，而我一点也没有感觉，反而愈发阴冷。还好反应够快，若真持续跑下去，过不了多久，恐怕就成为一具干尸。想到此处，我将腰间镇邪剑取出，横放在李神婆的口中，她一口叼住。李神婆的呼吸随即停止，她消停下来，也就不能吸收我的阴阳之气。唯一遗憾的是，尸体依旧与其紧紧贴在一起，仍然像膏药似的接不下来。这回跑了没多久，身上已经汗水淋淋，好不容易奔跑到小河边，胡三太奶还没赶来，也不知道她现在怎么样了。这时，我看见一株特别大的柳树。正常，咱们看到和岸边的垂柳都是一只手轻松抱得过来的，而眼前的大柳树至少三人合抱，还要绰绰有余。枝繁叶茂的柳树就这样孤零零的立于河边，我实在是精疲力竭。李神婆又像膏药似的粘着，于是我靠近大柳树，将李神婆顶着树干。结果刚一碰上，我们俩居然分开了，但他依旧死死咬住镇邪剑，借着机会将他放下。那一刻，真的感觉无比轻松。胡三太奶的出现让我不敢轻举妄动，老老实实在河边等着他来。过了不一会儿，我忽然听到身后有脚步声。我猛然转过身，只见在岸边芦苇荡旁走过来一个人，夜里光线较暗，我打起了精神，担心是那位丑男来偷袭。结果对方走近一瞧，竟是陈怀俊。我松了口气说：“你怎么来了？别乱跑，现在危险。”陈怀俊走到我身边，忽然握住我的手说：“陈正，我刚才好害怕啊，你能帮帮我吗？”我说：“你也碰见那个丑男了？不是，你摸摸我的心跳好快，真的好害怕。”陈怀俊突然扯着我的手去摸他的胸，他身上的衣服随之滑落，故作妩媚的姿态，非但没有引起我的欲望，反而产生了怀疑。以陈怀俊的性格，拿刀架在他脖子上也做不出这种事。我没有碰他，而他的眼神也在不经意间流露出一种阴森。我仔细端详起他的面相，看似美丽的脸蛋却浮现出若隐若现的雾气。他妖媚道：“你觉得我不美吗？”瞳孔闪烁一道红光，摆明就是想射我的魂。前几天我刚办完爬山，交手的时候他也是这招，不过比眼前这位要高深多了。我没你个锤子！抡起拳头砸过去，噗的一声破开他脸上的一层雾气。眼前站着的是一位披头散发、光着脚丫子的女鬼。他眼窝凹陷，露出阴森森的笑容。好狠心的人啊，居然还打奴家漂亮的脸蛋！女鬼像模像样的哭了几
。话音刚落，女鬼身影消失了。下一秒出现在我的身后，死死抱住我的一刹那，我周围环境变成死水潭，翠绿色带有着腐烂味道的池水一点点向上蔓延，转眼间到了我脖子的位置。那位女鬼的头发企图往我的喉咙里钻，我不动如钟，感慨道：“你真的以为障眼法能迷惑我？就算我站在这儿不动，你也没办法把我拽到水里。你竟然是金刚骨，怎么可能？”女鬼大惊，她仓皇逃窜。随着我的周围池水退却以后，我一脚踩住她。幻境溃散，我依旧站在河边，脚底下踩着一只绣花鞋，看着绣花鞋上弥漫的阴气，我施法咒将它打散，然后一把火烧了鞋子。至于女鬼生前有什么屈辱、冤屈，这些是阎王该管的事儿，我能做的就是送她去见阎王。不过，水鬼能认出我的秘密，确实让我非常意外。看着死去的李神婆，想不通她究竟隐藏什么秘密。我一屁股坐在大树下休息，过了不一会儿，一抬头看见那位满头银发的老太太，她手里拄着拐棍，看起来倒是有几分憔悴。见到我问：“你怎么样？有没有遇到危险？”有了前车之鉴，我对眼前这位同样很警惕。见过胡三太奶，到底发生了什么事？究竟何种深仇大恨，能让人如此狠辣，连一个死人都不放过？我感慨道。他说，还不是为了神木令。李神婆说令牌给了你，你先将它拿出来，我告诉你一个秘密。我下意识摸向兜里，突然我停下来，借着月光一瞧，胡三太奶身上的确有仙家灵气，可我总觉得哪里有些不对劲。递过去的前夕，我想起第一次见到胡三太奶托梦，她喊的是李春娇，眼前这位却叫她李神婆。毕竟哪有仙家这样称呼弟子的，显然不对劲啊！于是，我停了下来，说吧，你到底是谁？他咯咯冷笑了几声，脸色僵硬道：“不错，看来我还是小看你了。破掉李神婆的尸煞，还躲过水鬼夺魂，难怪李神婆会将神木令交给你。第一次见李神婆的时候，他率先给了我这块令牌，莫非是他早就知道今天的遭遇？也幸亏我把李神婆背出来，如果真留在村子里让野猫给劫气儿，恐怕现在会闹出大事儿了。就算我，也未必能镇得住。对方的实力不容小觑，众所周知，民间鬼怪多不胜数。”唯独水鬼最凶，对方能驾驭水鬼，绝不是普通仙家能做到的。我说，你与那位丑男是一伙的。老太太点点头，将神木令交给我。胡金花没有时间来救你，百猫局正是为他精心准备的。听他说完，我心头火起，呵斥道：“纵然你们身为仙家，可折腾一位死去之人，也不怕遭报应。”老话讲，人死如灯灭，生命随着身体机能的衰退而消失，可灵魂却依旧存在着。当魂魄脱离肉身，会像永化蝶般退掉肉身，身体的五感会放大数百倍，哪怕细微的震动，都会好似炸雷一般回响脑海。所以。刚刚去世的时候最痛苦，对方偏偏在这个时候施法，不让李神婆的魂魄离体，承受十倍百倍的痛苦，所以我才说他缺德。老太太冷笑道：“我坐镇堂口，治病救人，这些年不知道有多少人受过我的恩惠，又有多少人因我而脱离苦难，不还是世人口中的妖怪？善无好报，我又为何助人行善？神木令本就是仙家的东西，拿来。”对方冰冷的语气让我想起在京城所听到的一个词汇。我说：“你是天毒的人。”老太太说：“没想到你还知道有天毒存在。”没错，既然老天不容我们。我们就要改了这片天。最后问你一句，交还是不交？战斗一触即发，但令牌到底是干什么的？李神婆提前交给我，一定有他的原因。今天看来是一场恶战了。为了搞清楚心里的疑惑，我又说，刚才水鬼纠缠我的时候，你应该听见他的话。我有蚂蚁骨相中最为霸道的金刚骨，能破世间阴邪。咱们两个真若是生死相搏，你未必能讨到便宜。何况这块神木令对我没什么用。老太太说，既然对你无用，可把它给我，无论全钱命，我都可以给你。你告诉我，他究竟是干什么的？我说。对方思索片刻，必是在权衡利弊。他说：“努尔哈赤行军打仗，曾有七十二路地仙帮他卖命。随着他日渐强大，担心他死后会没有人制服的了那些妖怪，于是他封胡黄豆柳爱为北方五仙，其余的仙家皆成为不入流的野仙。努尔哈赤让五仙帮忙，诱骗其余仙族于白龙仙山镇压，世世代代看守珍宝。”我觉得他说的倒是有几分道理。努尔哈赤是女真人，游牧民族在寒冷的冬季，因为食物匮乏，所以会想尽办法将食物储藏。他在天下出定不稳时，一定会给自己留后路。老太太继续说：“手持神木令可以进入白龙仙山。”号令天下仙家，我深吸了口气，怪不得会有人夺走。人的贪婪是无穷的，不仅仅是金银珠宝，更有可能是号令无数的地仙为自己卖命。老太太又说，我已经将你想要知道的事情全部告知于你，按照约定，把神木令交给我。这个时候我反而犹豫了，因为神木令涉及的问题实在是太大。坦白讲，绝大多数人恐怕都听郭楚生修仙，到了一定修为会去害人的故事吧。他们的寿命悠久，用懂得神通，若没有约束，一定会祸害人的。所以我犹豫了，我摇摇头。你说，你一个修行人。不好好修仙，扯这些事儿干啥？要我看啊，咱俩谁也别要。我烧了他，你看咋样？听完我的话，我眼前这位老太太忽然哈哈大笑起来。我有些发懵，你笑啥？老太太说：“李老太将神木令给你。”我心里还有些不放心，刚刚趁机试探你一下，没想到他果然没有看错人。你是？老太太说：“我是身后的那棵树，当然，你也可以称呼我为青阳道人。”对方的杀意消散，眨眼之间，他变成了一位身穿道袍的山羊胡子老头。我心里大惊，忙问他李神婆的尸体怎么回事。青阳道人告诉我，是天毒的人来夺取神木令。李神婆被人家砸了堂仔，又设下阵法，求生不得，求死不能。他感慨说：“我在此地修行千年，纵然化形，却依旧不能离开古树百米之外。”
，只能眼睁睁看着李神婆遇难而无能为力。那我刚才杀了的水鬼，我说那个是天毒的仙家所操控水鬼，我在一旁也是想看看你的本事能否护住神木令。青阳道人上下打量我一下，继续道：刚刚与你对话，见你身具金刚骨，此骨必成一代神人，只是因为骨骼的缘故，你没有办法随意用武。是啊，之前在京城和医生为我治病的时候。他已经发现我的骨头与常人不同，就连黄慧仪也始终认为我是高手。其实这其中的苦只有我自己知道。如果把人比作一个容器，有的人是杯子，有的人是水缸，也有世人池塘。可金刚骨就像汪洋一样，很难装满。一生当中的绝大多数时间都在充实自己。若真的与人拼命，好比拿着几个亿的玉佩去撞瓦片，你把它张碎了，自己也就完了。青阳道人又说：“这个神木令能助你尽快充盈自己，此令牌到底是什么，做的还不清楚。可它的的确确能养人性命。”我心里大喜，照此看来，自己还捡到宝贝了。结果这个时候，那位原本消失丑男竟然又回来了。他见到我们笑起来，冷冷地说：“青阳，你少多管闲事，让他神木令给我，否则我一定绝了你的根。”青阳道人感慨道：“何必呢？打打杀杀对谁都不好。虽然离得远，但是我却已经能感觉到他带来的杀意了。我心里还挺有底的，毕竟身边站着个老怪物。谁知道那丑男放一句狠话，突然在怀里拿出一个黑色的袋子，把袋子里的东西一撒，哗啦一声，密密麻麻的黑虫钻入地下。青阳道人见此大惊失色，急忙道：“大胆，你敢坏我修为，我要你不得好死！”说完这句话，青阳道人像疯了一样跑回大柳树，身体逐渐变成一只山羊，重重撞在大树干上，消失不见。而这时，那丑男竟拿出一枚白骨笛，对着笛声一吹，阴风乍起，卷起的黑沙在空中呼呼作响，遮天蔽日般向我飞来，气势极其猛烈。悠扬的笛声又好似魔音般扎在我的心口，甚至让我无法呼吸。他所吹奏的音乐我闻所未闻，阵阵古怪的声音回荡，打在心坎里，简直要把我的心撕裂一般。我心里很明白，丑男是有备而来。尤其那青阳道人被虫子吓跑以后，事情就一定不会简单结束。恍然间，我想起西北偏远地区有一种法器，它是用少女的腿骨制作而成。这类笛声一响如少女般的气速，沧桑悲凉，幽怨的声音起起伏伏。传说此笛声可以招鬼安魂，但世上万物本就一阴一阳，有安魂曲必然就会有伤魂曲，有超度亡灵的，自然也会让亡灵不安的方法。黑沙铺天盖地的袭来，带有着很强的煞气，匆忙下只好起手应对。我向后撤了几步，脚踏北斗魁罡，手掐九字真言诀。此法在道家抱朴子那篇说过，凡九字，常当密注之，无所不辟。我不敢怠慢，施以藏甲印，手画四纵五横，左手放于腰部成象征刀央状，右手成剑状，印法一出，迅速归位，道气出窍。砰！手印所挥出的道气与那煞气迎面相撞，我以藏甲攻守兼备，先护体后破煞。就算如此，仍被那巨大的冲气撞得人仰马翻。至于那丑男身旁飘着一位红衣少女，看似是丑男吹笛，实际上是那少女在吹。朦胧间，许许多多鬼影被笛声招来。他们各个肢体不全，完全是死前凄惨的模样。随着笛声愈发激昂，原本跪地的厉鬼竟在此时不约而同的转过身，阴森森盯着我。霎时间，我整个人就像掉进了冰窟窿，心里也是又惊又恐。幽怨古笛招来方圆百里的厉鬼，他们充满着憎恨。就算是庙堂之上高坐的佛陀，尚且需要高大的围墙拦住他们。我一个修行者，对付一两个还行，若数百只同时扑过来，我连死都不知道怎么死的。黑风煞气卷土重来，厉鬼乘风而起，近距离的接触，使我看清那些黑色沙尘内是许多张狰狞的鬼脸。当我以道法打过去。对方根本不给我喘息的空间，密密麻麻的厉鬼在风中挣扎着往外跑，令人毛骨悚然。我看了一眼大柳树旁的李神婆，她叼着的镇邪剑是万寿山娘娘给我的罕见法宝，宝剑有天地间最为纯正的雷罡阳气。当前的这个局面，恐怕只有她能帮我破掉对方的煞风。短暂的交手，少女的笛声削弱了我的力量，反而增强了厉鬼的实力，并将所有的厉鬼凝聚成煞风。此时更像滚雪球般越滚越大，可能过不了多久会达到我无法承受的力量。想到此处，我当下以奇门局画出阵势，接连变换方位，借此躲避煞风。我咬咬牙，如果再拖延下去就完了。用尽全力奔着镇邪剑的方向跑去，让我万万没想到，一只鬼手在地下冒出，实在是太过突然，甚至没有做出反应就被绊了一跤，接连在地上翻滚几圈，煞风突然冲过来，重重撞在我的后背，我当喷出一大口血，而这口血好巧不巧的吐在李神婆的嘴巴里，我当时就傻眼了。李神婆是煞师，所以我背着他的时候会吸我阳气，现在可倒好了，我竟直接送人家一口鲜血。李神婆的尸体猛地瞪起双眼，连眉毛都跟着挑了起来，她的舌头在镇邪剑附近打转。胸腔高低起伏，鼻孔里呼出两道白气。这时，镇邪剑吧嗒掉在了地上。我现在真是哭的心都有了。豺狼没打走，又惹了虎豹，还尼玛让不让人活呀、啊？尤其一开始吹牛逼的青阳道人，说什么自己是千年树妖，牛逼吹的震天响。我现在都快被弄死了，也不见他出来帮忙。我在地上打了个滚，将镇邪剑再度捡起。有了他，心里多少还算是有点底。丑男说：“乖乖交出神木令，否则我要你死后连鬼都做不成。”虽然接触天毒的人机会不多，可他们都是一群偏激到不可理喻的精神病。包括在万寿山追杀我的神秘老道士，他已经强大到不可理喻的境界。何况李神婆信任我才将神木令给我，若我就这么交出去，不仅对不起他老人家，更对不起日后
，镇邪剑身浮现出一道天然的雷纹，雷罡之气瞬间打过去，咔的一声脆响，丑男手里的骨笛被打裂开，少女鬼影也随之消失，黑风被击溃，我也没了力气，靠在树边。丑男冷笑道：“年纪轻轻能破我百怨敌，若你现在束手就擒，入我天毒后，我可保你不死。”而我却字正腔圆回了一个字：“滚！”大丈夫虽然逐利，但绝不能舍意。天毒本身就是一群混蛋组成了混蛋帮，既然如此，我就让你死在身边人的手上。话音刚落，丑男拿出一张符咒，快速念咒后丢出，符咒化为灰烬之时，他手握铜铃快速摇晃，只见李神婆竟扑棱蹦了起来。赶尸派，我脱口出，赶尸一脉的弟子入门第一个条件，必须长得丑，越丑越好。百怨敌虽然被迫，可他摇晃的铃铛操纵李神婆，变得好像发怒的公牛袭击我。被迫之下，只好以镇邪剑回击。诈尸后的他力大无穷，几次无法力敌，被他双手死死卡住肩膀。将我重重顶在柳树上，我用脚去踢，每次都像踢到铁板似的。他的双手上移，正准备掐住我咽喉，身体忽然僵住了。我还纳闷到底怎么回事，李神婆竟好像碰到烧红的木炭，快速抽回双手。丑男加快摇晃铃铛催促，脸色也有了几分焦急。李神婆却无论如何也不再向前半步，不知道是不是我多想了，感觉他竟非常恐惧。对了，诗雅，那是万寿山娘娘成为不化骨之前所留下的诗雅。对于行尸来讲，就像老鼠见了猫，起到强烈的血脉压制。之前李神婆煞尸还没有成功化成煞尸。所以感应不强烈，可在我的一口血喷出，再到丑男的操纵，等于一个有意识的行尸对尸拔的牙本能感觉到恐惧，将尸牙取下，奔跑向李神婆，用尸牙扎在他的脖梗。只见李神婆好似泄了气的皮球，重重摔倒在地。我借着机会抄起镇邪剑，直奔向丑男，骂了个锤子的。狭路相逢勇者胜，只能拼了。再起奇门局，此法助我推测出对方的行动方位。我一剑所向，镇邪剑处碰到丑男的身体，因为此剑非锐器，只能破掉对方的法术。结果丑男却笑了。万寿山娘娘连挣到钱的尸牙都给了你，我还真舍不得杀了你啊！我心想，他肯定是黔驴技穷，在这装大尾巴狼呢。结果丑男竟将一张淡黄色的手帕放在地上，咬破手指，奔在黄手帕上，手掌向上拉起，把青阳道人在地下拽了出来。山羊胡子老道哭丧着脸说：“对不起了，我是被威胁的。”他话音刚落，我脚下浮现大量的树根，快速的将我的双脚捆住。丑男阴森道：“你自己多管闲事，死不足惜。”说完，他亮出锋利的匕首，步步向我逼近，双腿被困。不管怎么挣扎也没用，人脚踏于大地，一身力量，道法皆源于大地而起。青阳道人临阵反水，让我现在的处境非常被动。丑男已经举起匕首，我想反抗已经来不及了。正当我紧闭双眼，准备等死的时候，突然一阵风掠过，只见胡三太奶及时赶到，一棍子敲飞丑男。他虚弱道：“青阳，我好心求你帮忙，你为何反过来坑我？”青阳道人感慨道：“我也不想啊，可若是不答应，他会破我五百年的修为。虽说欠了李春娇的人情，等他下辈子投胎以后再还他也不迟。反正我又死不了。”胡三太奶咳嗽几声。他用拐棍指了一下我脚下，树根随之溃散。看到这里，我明白了，胡三太奶和青阳道人是朋友，本是帮助李神婆的，结果让丑男给反水了。有一点也足以证实，青阳道人有着极端利己的性格，他不会吃一点点亏，更别提为了李神婆丧失掉自己五百年修为了。丑男说：“胡金花，神木令本就是我官家的，你若肯归顺于我关门仙府，三大掌教必有你一席之地。”呸！不要脸的小人，若不是你趁李春娇去阎罗殿还账偷袭堂口，吾等早就将你碎尸万段。胡金花指着他，官家背叛仙门，本就死有余辜。你不仅不知悔改，还加入天毒，如今惦记着神木令，真是仙门耻辱。丑男不怒反笑，我劝你还是识时务。李春娇的堂口被砸，你还怎么与我斗？他从怀中取出一副红榜，直奔着大柳树方向丢过去。那红榜悬挂在树上，缓缓打开时，关门仙府四个古朴大字气势不凡，四个大字往下皆写着密密麻麻的名字。我注意到，除了八大堂口外，兵马一栏竟写着十方万灵。此牌位可不一般，那代表十方世界的亡魂。若真的公关家堂口差遣，岂不是成了无数阴兵？官家堂口里的仙家，为了保护自身修为，并没有像胡金花这样显形。但是丑男所亮出来的堂口，竟足足有十几米。看到胡金花脸色骤变，我才明白过来，怪不得丑男一直都很淡定，原来是看家本领没有使出来罢了。堂口斗法叫盘道，李神婆的堂口被砸，对方摆下仙榜，明显是打算先收胡金花，把他归入兵马差遣。胡金花说：“千万不能让李春娇的尸体落在他们手上，你助我立下堂口，将散掉的兵马招回来。”他的话使我有些疑惑，招回兵马，我哪里懂这个啊？胡金花递给我一张相同大小的红布，平铺在地上。一会儿脑子里有谁的名字，你就写谁的，千万要快，一气呵成，中间不准停留片刻。兵马写完，立刻按下血少手印，奉请众神归位。见我还愣在那儿，胡金花有些着急，我被猫妖所伤，怕坚持不了太久，立堂口会有野仙串窍。你一定守住心神，把名字写下来，否则今天咱们都得死。撂下这句话，胡金花化作一道金光，撞向大柳树上的堂口。丑男还打算偷袭我的时候，仙榜竟然闪烁金光，将他震退出去。他一脸震惊地望着我，不可能，李春娇的堂子已经被扫了。为什么还会有神明护卫？我恍然大悟，因为在立堂口之时，旁人不得干扰。更大的麻烦也在这儿，出马先立堂口的危险是有目共睹的。若成功出马还好，
。坦白讲，我对仙家没什么偏见，只是每天身边跟着一群仙儿，连你上厕所，他们都会盯着你，那是一种时时刻刻被监视的感觉。而正儿八经的出仙堂会有大神、二神，一人手持文王鼓，另一人拿打神鞭，唱着请神央曲，引一个个仙家上身，文王鼓招仙，打神鞭震慑。可我现在什么也没有，只能硬着头皮往前上了。说起仙榜，真的特别奇怪，我仅仅是拿起笔。脑子里却真的浮现出无数个人名，他们就好像过电影般在我的脑海里不断闪现，下笔如神，密密麻麻写出一个又一个的名字。至于撞入关门仙府的胡金花，在对方家的堂口里面搅动风云，红布上的笔墨一个接一个的消失，而我脑海里的名字却越来越多。我感觉到了一阵阵的冰冷，大脑有无数个声音在与我说话。如果是普通人，没有前辈把关，这个时候恐怕就已经疯了。我现在就算没精神分裂，也快差不多了。写着写着，神木令竟然传来一阵强烈的温热，多亏了他，使我在濒临疯狂的状态下清醒过来。与此同时，我面前浮现出一男一女，女的穿黄袍，男的穿白袍，年纪看起来三十多岁。女子长得秃头张脑，眯着一条缝的眼睛内闪烁着邪光。这三位没有说话。当他们进入仙榜，四面八方忽然吹来一阵阴风，并在眨眼间汇聚到我的周围。即将钻入仙榜的前夕，那位丑男冷笑一声，想出仙堂没那么容易。他竟在怀中取出一截皮鞭子，我心里大骇，莫非这是打神鞭吗？下一秒再想做出反应，已经来不及了。丑男用堪比公园老大一般娴熟的技术打响一鞭子，明明打神鞭与我有些距离。可打响时，却有一种从未感受过的疼痛，由内而外，几乎将我的身体撕裂，促使我一大口鲜血吐在仙榜。那上面的字迹开始模糊，挨了一下子，我伤势不轻，视线模糊一片。第二鞭子再次打来，我甚至已经麻木，只能依稀感觉到七窍向外流血，仙榜上的字迹又少了一大批。对方冷笑道：“你若不出仙榜，我或许奈你不得；一旦出仙，那我官家打神鞭就是你的克星，给你一次机会，将神木令丢过来。否则，就算杀了你，我也会把你魂抓入仙榜，时时刻刻折磨你。”我咬着牙。手里的笔不想停，也控制不住了。对方仙榜浮现出一只浑身是血的狐狸虚影，看得出那正是胡金花在堂子里私斗。既然我横竖都是死，也只能拼了。伺候你大爷的，老子身为麻衣派掌门，办的就是你们这些魑魅魍魉。今天就算我死，你也甭想活下来。冥顽不灵。对方又一次举起打神鞭，我深吸口气，双手点向太阳穴，困兽犹斗，接二连三也激发出了我的凶性。日出东方，赫赫大光，灵神为我，庆门立章，逆无者死，顺无者昌，祖师律令，镇煞八方。霎时间，我身体浮现金光，身体金色的骨头若隐若现。一把抓住打神鞭，我天生金刚骨，此骨本是奇才，只因刚泽一蛇受困于宿命，被迫折服，所以爷爷要我关龙象，以此打通宿命。骨骼出城，只需循循渐进，就可光复祖师荣光。结果被丑男逼入绝境，迫不得已，只好强硬施法。我一把握住打神鞭，丑男傻眼了，怎么可能？你到底是谁？我是你爷爷。用力一拉，丑男的身体向我飞来，我的拳头狠狠打在他的心口。男子虽然重伤。可他握着我的拳头，阴狠狠道：“就算死，我也要拉着你垫背，让你好好感受血咒的痛苦。”说完，他快速念咒，待咒法刚停，他突然吐出比正常人要多出一倍的舌头。不可思议的是，舌根上面有着密密麻麻的文字。我意识到问题的严重性，意图取他性命。丑男的舌头化作一条狰狞的毒蛇，并飞速向我咬过来。毒蛇脱离身体，抻断他的肠子。丑男当场毙命的时候，我同样躲闪不及，被那条蛇狠狠咬了一口。接着，挂在柳树上的仙榜燃烧起大火。正当我还在担忧胡金花的安危时，却不知蛇毒实在太厉害了，我的意识开始恍惚，重重摔倒在地。接着，心跳的声音好雷声般在耳边阵阵作响，我的呼吸有些困难。这时，我看见陈怀俊飞速跑到我的面前，他在我意识消散的前夕将我抱在怀中。随后，我两眼一黑，彻底昏了过去。我做了一个梦，梦见自己在一个特别大的深坑里，周围密密麻麻的毒虫蛇蝎。我拼命想要逃出大坑，可周围很滑，每一次都会跌入到坑底。接着，那些毒虫会将我覆盖撕咬，我在不断挣扎，可铺天盖地的毒虫赶走一波又一波，我被折磨得快要疯掉。这种酷刑显然是《封神演义》里的菜盆。就在我叫天不应、叫地不灵的时候，突然间有一条白狐狸出现，并很快的赶走了那些毒虫。狐狸紧挨着我，它白色柔软的皮毛让我感觉到舒适。随着痛苦渐去，狐狸正以一双拟人般的大眼睛注视着我。他口吐人言：“门公，你醒了，你是西山的胡幼娘。”我虚弱道。白狐狸点点头。这些日子一直没有合适的时机请求恩公封正，所以小女子一直跟在恩公左右。在恩公昏迷期间，胡金花想让我转告你一些事情。我问胡三太奶现在怎么样，她叹息道。我们畜生修仙本就是逆天而行，稍有不慎就会形神俱灭。他赶回普陀山养伤，要恢复修为，恐怕要等上一甲子的时间。记得与丑男最后拼命，仙榜自然。胡金花当时也是九死一生。白狐又问：“你了不了解自己中的血咒？”我摇摇头。之前与丑男搏命的时候，我被迫使出金刚骨，破掉对方的打神鞭，一拳震碎了他的心脉。说什么也没想到他的舌头会变成毒蛇，距离太近，我躲闪不及被咬了一口，剩下就什么也不知道了。白狐告诉我，这是萨满最厉害的毒咒，毒蛇的牙齿将诅咒烙印在灵魂深处。他不会立刻让我毙命，却能消耗掉我所有的精气。诅咒会在睡梦中以酷刑那般带给我无休止的折磨
到底该怎么办？他感慨道：“胡金花离开之前让我叮嘱你，若想劫此血咒，必须以千年食人如冷敷伤口才可以。”听到他所说的药材，我都懵了。这特么的，不就是判死刑了吗？食人如很多人没听过，但食中乳并不陌生，在我国西南地区的洞窟很常见。那些食乳形状奇特，有的好像玉柱垂直于地面，经过千年来的演变，吸取日月精华，滴落的水滴可以入药。可食人如与之却是两个意思，前者只能算是地宝，后者却是天灵。而世间天才地宝受到日月精华的滋养，幻化人形，比如金银童子玉娇娘、珍珠小妹、食人玉娘、琪琪丑郎等等。食人乳就是食人娘娘的乳汁，传说徐福长生不老仙方里就有这一味药。想到这里，我不由冷汗直冒。千年食乳尚且难寻，更何况是夺天地造化的食人娘娘了。她早已成精通小修为，先不提我能不能找得到，就算找到了，问人家能不能给我挤点奶，她打不死我都算我命大。急忙问狐妖，胡金花离开前有没有留下其他线索？白狐说，食人乳唯有西南之境才有机会找到。而李神婆身上有一块血骨头，那本是他留给你的，可现在却出了事儿，只能由你自己去取。有了血骨，能勉强压制血咒，可剩下的事情只能看你自己的造化了。交代完了这些事情之后，他还深深地看了我一眼，起身渐渐向黑暗中退隐，缓缓道：“恩公，血咒每隔半年发作一次，一次要比一次凶狠。在恩公寻找食人乳的途中，莫要忘了小女子投胎转世之事，实属感激不尽。”随着狐狸的身影彻底消失以后，我在梦中猛然惊醒过来，耳边是滴滴滴的仪器声。我躺在医院的病床上的，身上插满了输液管，好在神木令没有丢，始终在。我的身边，我特别特别虚弱，身上不知何时已经起满红色的水泡，有的已经被抓烂了。昏迷的过程没什么感觉，睁开眼以后，那种好像别虫子啃咬着皮肉的痛苦让我无法呼吸。朦朦胧胧，我看到陈怀俊也在病房。当我忍不住痛苦低吟的时候，引起了他的注意。医生，醒了醒了，他醒了。医生，陈怀俊特别激动，出病房为我叫人。冷静下来回想蔡盆内的遭遇，内心的恐惧无法言喻。如果不能破掉血咒，真的还不如一死了之，免得再次面对那种痛苦的折磨。陆陆续续，医生进来。一位大夫检查了一下我的瞳孔，说：“危险气势脱离了，还得住院观察一段时间。”我虚弱道：“我要出院。”“不行，你也看到身上起的麻疹，化验虽说没有传染性，可一些个抗生素根本没用。我们必须对你的生命负责。如果出院的话，难保会有危险。”医生说：“我说，陈怀俊，帮我出院，我的病这里治不了。”大夫苦口婆心道：“你可不要相信那些江湖郎中，万一把命搭上，小伙子，你可还年轻啊！”陈怀俊看出我话里有话，接连签了很多的字，才准许我离开医院。他买了辆轮椅推着我，还自嘲说。以后让我对他好点，否则真要是老了，做手术还得他签字才能治。我说李神婆的尸体怎么样了？陈怀俊说已经烧了，我埋的。我心里特别担心，李神婆的血骨头可千万别丢了，我身上的血咒还要靠他来镇压，否则单凭现在半死不活的样子，真的就只有等死了。我赶忙催他快点带我过去，能不能像正常人一样活动，就指望他了。陈怀俊听我讲完也挺着急，我们俩出了医院大门，又一次开车去了他舅家。挖坟的事情比较隐蔽，整件事只有我们两个知道。陈怀俊把我带到距离河边不远处。他告诉我，一个是李神婆的，另外一个是丑男的。丑男死的时候最奇怪，他第一次看到人死后骨头竟然缓慢融化，最终只剩下一堆人皮埋葬。我点了点头。丑男本身就很邪门，听胡金花的意思，官家曾经还是一个很有名望的家族。挖开了李神婆的土坑，陈怀俊搀扶着我走到近前，看着坑里面烧焦的骨头，我一眼就瞧见一块指甲盖大小的黑色晶体。老百姓管这块骨头叫血骨头，仙家则叫它仙骨，而有这种骨头的人招仙。仙家将人体九窍比作房子，血骨头就是打开房子的钥匙，没有钥匙。血骨头，仙家进入体内会进行串撬，最终搞得出马弟子疯疯癫癫。若有仙骨，这一步的流程也就省了。我捡起那块血骨，还不等仔细观察，它竟在手中融化了，化作两道黑烟飘入鼻腔，进入到我的身体。陈怀俊惊讶道：“你脸上的疱疹退下了，现在感觉怎么样？”我长呼了口浊气，身体有所恢复不假，可现在又有一个让我不得不接受的现实。我本是麻衣派金刚骨，爷爷说这种骨像世间罕有，传说天师府张道陵是龙虎仙骨，所以才有机会成为神仙。金刚骨与此骨齐名，全身骨骼密度结实，若运行气脉，会有淡金色的浮现。若走修行这条路，未来的成就不可限量。同样，此骨相奇特，必招天妒，稍有不慎就会夭折。如今我却阴差阳错的使血骨头污染了自身的金刚骨，也就是说，在我全身骨头的某处有一块指甲盖大小的黑点，是福是祸还不得而知，一切只能听天由命了。谁知我刚有所恢复，青阳道人在树丛中缓缓走出来，笑眯眯道：“小伙子，好点没有？如果好了，咱俩商量点事儿，我给你准备个棺材。”你留我这儿睡个十年八年的怎么样？让我把根儿扎到你的骨头里，等来世我保证报答你。千算万算，把青阳道人这个两面三刀的混蛋给忘了。以我目前的状况，想要对碰这个老妖怪，一点胜算都没有。陈怀俊问陈正：“这人是谁？怎么回事？”我说：“人要脸，树要皮，他是既不要脸也不要皮的老混蛋。”青阳道人缓慢走向我，真是精彩啊！你把老官家的孽种都给弄死了，万一添毒的人过来找麻烦，我也好有个交代，不是？我心里一惊，本以为宰了丑男，拿走仙骨，事情就结束了。老妖怪的一番话，却让我敲响了警钟。天毒可是与京城十三太保还有龙门的周旋，他们本身就是一
今天他死在我的手上，我往后的日子恐怕都得加倍小心。眼前这位老怪物性格多疑，对自己的羽毛极度爱惜。若我现在惶恐不安，他肯定会动手取我性命。我在心里稳住情绪，冷哼道：“青阳老贼，一大把年纪了，风往哪吹，你往哪里飘？与天毒的人勾勾搭搭，也不怕被外人知道。所以，我杀了你们就没人知道了。”青阳道人冷笑道：“你不会认为我是贸然前来的吧？”我故作嘲讽，见青阳道人的神情有些凝固，我趁势说道：“青阳。”我本念在你与李神婆师就相识，所以才网开一面，没有告知龙门你的恶行。结果你却与天毒的人私下行苟且之事，惦记着害我性命。他日龙门定会挖断你的树根，毁你修为。放屁！老子是千年树仙，维护一方太平，龙门怎么可能害我？青阳道人虽然嘴硬，可明显已经有些底气不足。我知道现在正是时机，反问道：“我问问你，龙门共有几脉？”山一命卜。我来告诉你，是山一命相卜。我叫陈正，当年龙门之主陈俊生是我爷爷。如今五脉归一，我就代表着龙门相门一脉。我说话时故作睥睨，让青阳道人产生疑惑。半真半假的谎言最难拆穿。果不其然，他真的信了。我继续道：“我刚刚为你关了地相，即为一方树仙，自当以保护凡人为责任。这条和近期溺死过六位亡魂，我想此事与你有关吧？”青阳道人脸色骤变，沉声道：“你看出来了，这一点雕虫小技，如何能瞒得住相师？此时怕你随时都会面临渡劫，有那份闲心，不如好好想着怎么渡过天雷惩戒。别怪我没提醒你。”阴魂招来的射雷可不是好惹的，我其实是在威胁他，因为看出了水中有水鬼浮现，他们的尸体必然都在河底，有柳树根束缚后被青阳道人吸走人气儿，伪装成人，避免雷劫。之前丑男放下的毒虫，不仅是吃他的根儿，而是破掉水下的水鬼。青阳道人不敢赌我有没有相同的手段，最终只能眼睁睁看着我和陈怀俊一同离开。当然，我出去后的第一件事就是报警。青阳道人这种只担忧龙门、天毒的神仙，以为除了这两个组织，就没人能把他怎么样。我打电话说，在水面发现浮尸之后，就会有警察叔叔去搜索。越靠近根茎的部位越薄弱，何况警察又是白天去的。青阳道人只能眼睁睁看着尸体被带走，自己又无能为力。夜里等待他的将会是无可匹敌的雷劫。我回到了岳微堂休息，木村梅子这几天一直都在等我。她看起来不骄不躁，沉着冷静的气度，恐怕连一些个男人都做不到。我把家里布置好阵法，由鬼王和龙王看大门，再安全不过了。陈怀俊家产争夺已经开始，二十多位子孙打估计也得打一阵。他为了安全着想，决定先跟我一起去龙虎山。次日，我们带着一些必要的东西赶赴江西。这天，我们三个到了鹰潭附近的一处小村庄，因为龙虎山是道家圣地，千百年来，周围聚集着许许多多零散的村落，有的五六十户，也有二三十户。问求仙路失败，没脸回家，就在村子住下结婚生子，代代相传。我们到的村子只有四五十户的样子，家家户户都是普通的民房，村子里环境很好。按照约定，还需要一周左右才是受禄的日子。于是我主动进了村子，一来是想打听打听线索，二来也是歇歇脚，了解下受禄的仪式。然而，刚进村就看见奇怪的一幕。只见村里嘈杂一片，许多人拎着棍棒追赶着什么东西，搞得村里是鸡飞狗跳。我们三个正好就在人群的必经之路，这时在人群中窜出一位中年男子，奔着我这边跑来。可跑了几步，或许是觉得太慢了，男子竟趴在地上，利用腹部爬行。诡异的是，他爬行的速度竟比奔跑快很多，在眨眼间就到了我们近前。他身后追赶着一大群人，男女老少边跑边喊：“快快帮忙拦住，千万别让他跑了！”男子实在是太古怪了，在地上爬行的时候咧着嘴，肚皮摩擦的哗哗响，一道血渍殷红了地面。眼神阴毒，就像是撞了邪一样。听到人群大喊大叫，我心里也有了眉目。那些人可能是想要帮助男子驱邪，这才跟随身后驱赶。当时为了救人要紧，我抢先一步拦住，结果男子竟一个迂回，在我身前躲过去。我说：“别看着，你们俩也帮忙啊！”木村梅子突然一脚踩在男子的脚踝，直接就将古怪男子定住身体。我竖起一个大拇指，实在是佩服。结果让人不可思议的是，那男子腰椎就像一条毒蛇般弯曲了，回头张开嘴咬向梅子。还好我就在近前，用力一脚把他踢开，跑过去掐住男子的脖子。僵持的时候，男子非但没有痛苦，反而笑得更开心了，咧着嘴嘿嘿的傻笑，口水顺着嘴角往下流，还带有着一股恶臭。当我以橡树窥看他时，却忍不住倒吸口凉气，脱口道：“好重的邪气，这人到底惹到什么东西了？”对方力气大得很，好几次险些将我甩飞出去。这时，村民趁势围上来，其中有一位女孩手里拿着麻绳，她一边哭一边用麻绳将中年男子捆住。万万没想到的是，男子被绳索捆住后，竟然出奇的安静下来。然而，那原本还是冷笑的脸，此时变得格外狰狞恐怖。其他人指着男子，你一言我一语，跟着破口大骂。这边骂人不像北方那么简单粗暴，而是翻着花的骂，就像个绕口令。突来乍到一听，还以为自己进了某个小剧场呢。这时有人碰了我一下，小伙子，你是外乡人吧？快快帮着一起骂！刘家老二冲撞了神灵，这是惩罚他呢。大家帮着骂，把他的罪业消除，这人也就好了。这些人当中，绝对不乏那些借机报复的，骂人的时候还吐唾沫。更过分的，竟有人吐黄痰，还美曰其名，这是辟邪。那位撞邪的中年人不发一言，目光阴冷扫视着其他人，他的眼神很古怪。正常人如果四处乱瞄，会情不自禁的瞪起眼，绷紧了四处乱看。可他却是眯着眼，只有瞳孔在滴溜溜的转，特别诡异
，而山野村农的驱邪方法本就不对，如果继续下去，难保耽搁病情啊。于是乎，我走上前喊停了众人。有人不解，问我这么一个外乡人过来捣什么乱啊？我大声道：“各位有所不知，我本是此次前来龙虎山求道之人，因祖传学过一些驱邪扬阵的方法，今日见此人饱受折磨，实在不忍啊，还请让我一试。”就听大家七嘴八舌的吆喝起来：“没什么可试的，还不是因为得罪了山神，连我们村子都跟着遭难，可不嘛，村里养的蚕都死了，还有井水也枯了。”我们也是为了给山神出出气，瞧着大家情绪激动，我感慨现在也就是法治社会了，要搁古代，非得搞出个杀人祭天。听大家把话说完，有一位年轻的女孩哭喊道：“我爸变成今天这样，是他自己鬼迷心窍。”可说到底，你们就没责任吗？现在出了事儿，反倒埋怨他，当初也不知道是谁非要我爸去帮那伙人干活。女孩擦了擦眼泪，又问我：“求求先生救救我父亲，只要能治好他的病，哪怕倾家荡产，我也愿意。”村里一位上了年纪的长者感慨：“孩子，你爸的事儿大家都很心痛，可神仙亲自来过，也说起这事儿。”就是因为得罪了山神爷而招惹的，咱们就按照神仙说的办吧。听他们的话，我心里也是一阵糊涂，问道：“不知这位大叔究竟是怎么得罪的山神爷？又是谁给诸位出的解决之道？”中年大叔现在分明就是撞邪，如果因为一点点小事不敬，或者哪一句话说错，却被所谓的神仙折磨到家破人亡，这样的神仙分明就是邪神。见我提出质疑，那位长者又说：“小伙子，不要以为自己学过几天本事就目空一切。我们村子现在的困境，都是因为刘二柱对神仙不敬，所以村里的水井才开始干枯，现在连家家户户养殖的牲畜都病了。”不信你可以问他女儿。那位女孩擦了擦眼泪，站在我的身边。我问她，莫非真是因为得罪山神导致的？女孩叫刘丽，在市里读大学。她父亲刘二柱除了种植水田谋生以外，还是一位捉蛇人。由于南疆一带多蛇鼠毒虫，山民又靠种田为生，时常会遭遇蛇患。刘二柱靠着祖传的手艺捉蛇赚钱补贴家用。偏偏在某一天，水田里竟存不住水了。麦苗没有水，根本活不了。眼瞅着水位一天天下降，真是急煞村民。直到村里来了一伙穿着中山装的男子，当时一共有五个人，手里拿着各种各样的仪器检测。这伙人又找到村长，说田里的下面有空区，很有可能是东营人留下来的防空洞。由于地壳变迁，防空洞塌了，还要村民近期不要靠近，他们会想办法维护。接着，他们还特意去镇上找来工程队，选择在田地中间打了一口井。这口井特别奇怪，打了足足小半个月，依旧没有出水。直到全村的人都听见一声炸响，大家还以为出了什么事儿，赶到现场才发现那口井往外喷黑水，夹杂着一股腥臭味。仅用了小半天的功夫，黑水已经淹没了整片田地。好些个人都看见黑水污泥里面夹杂着腐烂的尸体，不仅有人，也有动物。村长本想将这件事报告上级，可那些中山庄给了村长好多钱，把事情压下来。有一日，工程队的人找到刘二柱，问他：“听说你会捉蛇，我有点事儿想求你帮个忙。”刘二柱感觉这些人有点邪门，就不愿意与他们打交道。那时候是村长过来，天天劝刘二柱出手帮忙。那些人还给他一沓子钞票，说这钱是定金，什么蛇都行，一条一百块钱，但一定要活得。刘二柱看在村长和钱的面子上，开始着手准备捕蛇。他用的是一种老方法，天黑以后牵一只大黄狗到毒蛇经常出没的地方，在狗的背部划出两道深口子，然后用棍子驱赶它在山里狂奔。等过了一炷香的时间，方圆百米的毒蛇闻到血腥味儿都会沿着这条路聚集，然后再拎着麻袋和醉蛇药，沿着狗血一路捕捉。刘丽听父亲讲过，当时的他跟着狗血，不知不觉间就走到了大山里面，袋子里整整装了上百条蛇，按每条一百块钱，那可就是好几万。当时大概是晚上十点多钟，在山里竟然看到了同村的李寡妇，十里八乡都知道李寡妇二十多岁没。爷们不仅身材好，长得漂亮，还为老公守寡伺候公婆。可那晚的李寡妇鬼鬼祟祟的，刘二柱怀疑她大半夜出来肯定是跟哪个男人约会。想到这儿，他就忍不住高兴。他担心被发现，又不敢点灯，只能远远跟着。也不知道跟踪了多久，人竟然被他跟丢了。农村不像城里灯火通明，没有月亮的时候黑得不见五指，树林茂密，枝繁叶茂，白天都阴森森的，到了夜间更是黑咕隆咚的。刘二柱当时就惦记着往回走，可一回头就傻眼了，这条路压根就没来过，周围的杂草有一人多高。月光透过黑漆漆的云朵洒满大地，透过杂草间的缝隙，看到前方不远有一处破旧的山村。可他在村里住了二十多年，并没听说这里有村子。这般场景让刘二柱心里直哆嗦，前方已然无路可走，他只好硬着头皮走向村里。到近前才发现，这里早已破破烂烂，有的房屋甚至没了房顶。让他万万没想到，更古怪的事情还在后面。谁知道他前脚走进村子没多久，村里面就开始热热闹闹，不仅人声鼎沸，小商小贩也有很多，而且干什么的都有。他想打听打听路，反而这里的人就像看不见他似的。没有一个人搭理他，就这样漫无目的走了不知多久，迎面忽然走来一个人，把他给拉住了。他一抬头，被吓个半死。此人正是李寡妇死去多年的丈夫杨三。去世之前，刘二柱和他还一起喝过酒呢。刘二柱一屁股坐在地上，紧张道：“兄弟，咱俩以前可是朋友，大家生同村死同地，你要把我吓死了，我以后也是鬼，到时候你真不见得干得过我。”杨三说：“你胆子可真大啊，连老太君请的子子孙孙都被你抓走了。”刘二柱一阵疑惑，杨三指着他肩上的麻袋：“把他们放了，我好给你求求情。”刘二柱知道事情邪
借着月光端详那些小孩子，他心脏一触，这些小孩子瞳孔内散发着黄色凶光，脖子位置还有鳞片。就在这时，来了一位身材佝偻的老太太，她穿着一身黑色长袍，沙哑道：“真是稀客呀，山里的捉蛇人，我的那些蛇子蛇孙可没少被你包皮泡酒，送你点教训。”那老太太随手一指，有一条斑斓小蛇顺着刘二柱的嘴巴钻了进去。老太太继续说：“回去以后好好做人，还有啊，那望月禅就是你们村的山神，守护你们村子数百年了。”今日想要度一次生死劫，所以才将你们村的泉眼给堵住。回去告诉村民别急，等个三五日便能恢复。还有，把那几个中山庄都撵出去。刘二柱被杨三送出村子，一路上虽说有惊无险，早已吓破了胆子。回到村子以后，他第一件事就是按照原话告诉村长。谁知村长也是狠人，主动找刘二柱商量。他认为来者身份不凡，看样子也是财大气粗，趁着机会引诱刘二柱陪他一起狠狠敲诈一笔。那些人根本没还价，给了一部分钱以后，并且收蛇的价格翻了三倍。刘二柱见钱眼开。特意坐车去了几百里以外的地方捉蛇，给那几个中山庄。当时村民都帮忙清理田地里的淤泥，几乎所有人都把那几个人当做财神爷一样供着。直到农历十五那天，中山庄等人动手了。刘二柱因为好奇，躲在暗中观察，也不知道这些人用了什么办法，竟用网兜抓住一只牛犊子大小的蛤蟆。又有人以桃枝射瞎蛤蟆一只眼，然后用一个葫芦瓢挖蛤蟆的眼窝，每次瓢里的血倒在金盆里，那血水就变成一颗颗的珍珠。越挖那蛤蟆体型越小，眼看奄奄一息之际，四周刮起一阵阴风，无数条毒蛇在草丛中纷纷出现。中山庄被迫让毒蛇撵走，刘二柱被眼前一幕吓坏了。他打算连夜离开村子，偏偏当天就开始闹邪病，整个人在床上疼得死去活来，早上起来就不会说话了。直到今天这样，活脱脱像个妖怪。那三日后，有一个独眼的道士来过村里，将村里山神以及缺水闹灾的事情原委告知村民，还要求村民必须严惩刘二柱。刘丽把整件事情讲完以后，擦擦眼泪道：“先生，我父亲也是一时糊涂，可他是受了人的蛊惑才做错事的，求您一定要救救他。”我说：“那位李寡妇呢？”村民感慨道。前些日子，李寡妇被老公公偷看洗澡，一时想不开，在杨三的坟头上吊自杀了。看得出村里人对刘二柱除了恨铁不成钢以外，更多也是同情和无奈。毕竟这种连科学都解释不清楚的事情，放在谁身上都不知道该怎么办。我把事情捋顺以后，心里也清楚了大概。刘二柱遇见的那位老太太，必是附近修行的常大仙，而山神则是村里守护的蛤蟆。在山神土地思想融入华夏之前，民间所信奉的是自然之道，大道一国一城，小道一村一宅都会有吉神守护。包括一些千年古刹也会有成精的动物守护。独眼的道士十有八九是那位山神，而中山庄那些人的做法很有可能是传说的憋宝人。因为望月禅最厉害在于“望月”两个字，身居于井下，抬头望月修行，左眼数阴望月，眼窝里凝聚月华宝珠，此物是一种罕见的宝贝，能让女人保持青春。我说，你们知道那些憋宝人在哪吗？刘丽思索说，我爸昏迷前告诉我，那些人曾被毒蛇咬伤，曾放下狠话说一定会再来报复的。我不动声色，其实帮他们也是有着一定的私心，因为我的血肉需要食人乳。可食人玉娘，我上哪找去？憋宝人不一样，他们天天琢磨这些东西，肯定会有很多的线索。接着，我仔细检查了一下刘二柱，用相术一看，他三魂不全，阴阳学说中的三把阳火也没了两把，唯一的命火却已然是油尽灯枯。思索片刻，我告诉他女儿刘丽，为我准备绣花针、烟油子，还要一块瘦肉、半斤米酒，以及大锅底下面的灰，这些东西都是农村很常见的。刘丽问我要这些干什么？我说，你父亲现在的病症与他遇见常大仙被钻入腹中的小蛇有关，如果不把他引出来，过不了几天人也就废了。刘丽一听说父亲有救，赶忙去准备东西。村里人听说我能驱邪，有的害怕得罪山神爷，也有的是好奇过来瞧瞧。那天里三层外三层确实有狠人。待一切妥当后，我尴尬道：“其实还有一样东西，若是人少，我没办法开口。虽说现在人很多，可依旧还是有些难以启齿。有不嫌事儿大的，在一旁吆喝：你这人怎么婆婆妈妈的？到底还行不行啊？”刘丽也说：“只要能救他父亲，怎么都行。”我说：“还缺一味药引子，只不过这药引子有些奇特，必须年满十八周岁以上的处女的乳汁才可以。”一听我这么说，村里炸了锅，更有一些二流子打起了口哨。虽然我被骂是骗子，可当时是为了救人而迫不得已。刘丽疑惑问：“处女怎么能有乳汁？”我说：“无论男女，刚下生那天都会有一丝先天乳，只是男人的会逐渐散掉。女性若在18岁以后没有与人发生过亲密，是可以用汤药引出。我的方子可以驱蛇骨，救你父亲的命。若不是处女呢？”刘丽有几分难以启齿。男女之事在农村可是了不得大事儿，隐隐约约我已经注意到大家的眼神有些古怪。我解释说：“如果不是的话，会引蛇毒反噬，当场毙命。”刘丽这一句话，俨然是已经落下村民的口实。老百姓的口舌如刀，这把刀往往杀人不见血。我话锋一转，给刘丽一个台阶。不是每个处女都行，还需要看命格，否则就算是也未必能治得好。不如你把八字写在纸上交给我，待我批过以后再做决定。刘丽很聪明，与我对视时投来感激的目光。刘二柱的惨状的确触动着村民的神经，大家除了同情以外，也有些心虚。刘丽向着村里人祈求，希望能有姑娘帮帮忙。可涉及到了自己的隐私，哪有人肯站出来啊？我让每个人写好生辰八字。待我查过以后便知。很遗憾，一个没有。或许这就是他的命吧。我悄悄把事情告
：“陈怀俊这是碰了我一下。说实话，你这么想救人，是不是看人家女孩长得漂亮？”我说：“修行修的是一个机缘，既然碰见，已经证明彼此之间的缘分。”刘二柱虽然鬼迷心窍，始作俑者还是那些瘪宝人。按照因果来看，他并非十恶不赦的人。这样吧，那我帮你。”陈怀俊说：“我一怔，你是废话吗？”他瞪了我一眼。前几年一个混血帅哥追我，我都没答应，还不是因为与你有婚约。所以啊，你可别想赖账。看着他的眼神。我心里有种说不出的感觉，刘丽听后大喜，立马跪在地上感谢陈怀俊。我们几个先去了刘二柱家，当时我给他配了一副药，这是一位走方郎中告诉爷爷的偏方。这些人手里拿着虎称、铃铛，走街串巷，专门治疗邪病。而且他们供奉祖师乃是扁鹊，和我们向门殊途同归。当刘丽去帮助陈怀俊取药，我和木村美子站在门外，他很不解，说如果要驱邪，可以直接震碎对方五脏六腑内的蛇骨，或用鬼纹来压制。我没答应，如果真的那么做，与常大仙的良子就算结下了。他虽然不能把我怎么样。一旦我离开村庄，遭殃的还是村民。梅子说：“华夏的道术我领教过一些，可你的方法我并未见过，比如绣花针、锅底灰、腌油子，甚至又要酒又要肉，难不成你要炒菜吗？”我笑了。道术并非害人术，古时候的修行者观天地自然，临摹出与之对应的符文，这才有了道术。所以道术既源于自然，又用于自然，可由于所用之人心术不正，世上自此才有了邪术。绣花针也叫娘子针，虽然锐利，却可以缝制衣服，供人取暖，正是一攻一守，一阴一阳。而锅底虽常年不见光，会被炭火灼烧，又印证万物阴阳的道理。两样物品配合，可击出对方体内的邪气。我再以米酒催吐，瘦肉忍辱为饮，烟油为辅，自能破解。梅子似懂非懂地点点头。其实强盗之心体会不了华夏对万物和谐共处的追求。一切妥当以后，我为刘二柱驱骨。锅底灰为他涂抹全身，让他将那块瘦肉含在嘴里，舌头伸出来，烟油子涂抹耳朵、鼻子以及屁股，最后以银针扎他的舌尖。此法是七十二番邪病中治疗方法。一针过去，刘二柱全身颤抖。他瞪着眼，脸皮开始凹陷，皮肤收紧干瘪，好像有什么东西在吸干他。随着眼睛布满的血丝，鼻腔喷出两道鲜血之际，我见时机一到，上前抓住瘦肉往后一拽，一条斑斓小蛇顺势钻进了肉里。村民们议论纷纷，见刘二柱没了动静，还以为人死了。可过了不一会儿，他躺在地上虚弱道：“好饿啊，我想喝点小米粥。”村民顿时沸腾了，我的心也随之沉入谷底。就在这时，人群中看到一双阴森森的眼睛注视着我。待对方转身离开之际，我赶忙找借口有事儿，让陈怀俊和梅子等一会儿。奔着那个人影追过去，穿过人群以后，对方却没了影子。我不死心，前前后后找了十几分钟，然而在村里一处柴火垛旁看见凌乱的脚印，我悄悄绕过去，见一个八九岁的小男孩蹲在角落，他双眼很厉，手里拎着一只大老鼠，当着我的面一口塞到嘴里，咕嘟就给吞了下去。他伸出舌头在嘴唇边舔了舔，舌头尖在顶下巴时分叉了。纵然是我，也看得一身鸡皮疙瘩。我怀疑这个小孩是外面混进来的。我沉声道：“你是后山那常大仙的徒子徒孙。”小男孩恶狠狠道。常奶奶吓得毒你也敢破，真是活得不耐烦了。告诉你，你救了也白救。他们破了拳眼，毁掉望月禅的修为，全村一个都活不了。眼前这个小男孩一脸的死气，他古怪的行为正是民间记载的一种畜生附体重生。一般来讲，有小孩子刚刚去世，会被懂修为的畜生盯上，赶在头七前借尸体出去玩玩。刚刚他多半是饿了，所以会按照本能捕捉老鼠。这个小家伙唬普通人还行，对上我却是有些不够看。我把他堵在墙角，小男孩龇牙吓唬我。我乐了，你还是老老实实告诉我，为什么全村都会出事儿。要是继续装神弄鬼，别怪我打你的七寸，把你捉住，挤出蛇胆，交给刘二柱泡酒。小男孩感觉到了危险，他向征信往后退。我看出他脸色僵硬，意识到这是准备金蝉脱壳，万一给我剩个死尸，真没法说清楚。我上前一下子掐住他的脖子，卡住咽喉，不让精怪离体。这时他被我吓得不轻，他拼命的挣扎，瞪着眼睛对我拳打脚踢。我冷冷道：“安静点，再挣扎我就给你灌雄黄酒，让你求死不得。”经我一吓唬，小男孩老实许多，也不挣扎了，就连凶狠的眼神也变得平和。我掐住他的中指寸关节，把他拉回了琉璃家。不久，我们重新登门。小男孩进门以后，看到满屋子的蛇酒，嘴里发出嘶嘶的声音，眼神更加阴沉。跟我走到醉里屋，他看到一个大玻璃酒桶泡着一条银环蛇的时候，竟然再也绷不住，抽泣起来。梅子和陈怀俊见我回来牵着个孩子，一脸意外，连琉璃也搀扶着他父亲走进屋，向我道谢。谁知小男孩见到刘二柱，就像疯了一样，挣扎着要与刘二柱拼命，恶狠狠道：“我娘亲来村里车马关，结果被你给捉去杀害，该死的，我一定会报复你，报复你子子孙孙，代代不得安宁。”就算你死了，我也要掘你的坟，挖你的骨灰。有人不理解，一条蛇而已，杀了能怎么样？道家戒律中写的很清楚，不准无故打杀龟蛇。不仅是因为龟蛇很有灵性，它们还是真武大帝的护卫。最主要，任何动物都有苍天设定的寿元，比如狗的平均15年，过了15年就有机会成仙。要是吃了这样的狗肉，会遭报应的。其他动物也是如此，过天兽就不再是出生道的一员，老天爷会在冥冥之中保佑它。其中，龟蛇二类过天兽的比例是自然界最多的。可刘二柱子是职业的捉蛇人。他炮制的药酒也能给村民治病，能都是
车马关是仙家必须经历的劫数，在这劫数期间，你母亲只能变回普通的蛇，要在车辆驶过之前被人救下。但世上之事皆是偶然，老天爷都将他认为是劫数，你又何必这般执着？他日你娘亲投胎转世，也许会有另外一番机缘。我呸！虚伪！若我杀了你亲人，告诉你这是他的劫数，你会怎样？还不是欺负我们畜生修仙不易？刘二柱这时也清醒过来，他颤颤巍巍走到前面，给小男孩跪下，说：“那天我就是骑车路过，真的没有。剑啊，再说了，我们捉蛇人都有规矩，不捉过接蛇。”不捉过河蛇，若真瞧见，肯定会帮一把的。哼，别假惺惺了，我来这里就是想亲眼瞧瞧你们所有人是如何不得好死。他恶狠狠道。梅子皱皱眉，看他的模样，已经打算动手了。我摇头制止，他很无奈，说一切随我便吧。刘丽睁大了眼，显然没想到小男孩会说出这样一番话。而他爸跪地哀求，事情似乎是真的。我知道，这小孩子恨意太重，属于那种生死大仇，没办法化解，除非动手杀他。可真那样做的话，又与刽子手有什么分别？我思索了一下，继续道。这样吧，我管你刚刚通了灵智，不如让刘丽做你的弟子，借此治病救人，为你积累功德，不仅可以辅佐死去的母亲，还能修成正果，总要好过沦为担惊受怕的爬虫。小男孩听完我的话，的确松动了，他沉思片刻，想要考虑考虑。畜生开灵智非常难，他既然钻尸体出来闲逛，说明小男孩非常想做一个人。我又征求了一下刘丽的意见，刘丽问我，如果当弟子的话会怎么样？小男孩这种出马不向立堂口，数人妖同修，顶了他的神儿，从此会舞弊战其一。没想到刘丽竟然答应了。我问他为什么，得到的答案却大跌眼镜。他告诉我，城里的工作太难找了。虽然大学刚毕业，可学的专业是冷门，在外面当了半年前台，连房租都付不起，还被渣男骗，不如回家做个神婆。听了他的话，我竟无言以对。关于如何让刘丽当弟子的事，还需要把小男孩的尸体送回原处，带上一些贡品，写好拜师贴烧掉，小男孩会在梦里入窍。接着，我问起小男孩关于村里的事情，他说，原来村里地下有条河流，河流通气以后，村里的风水才变得适合人居住。望月禅除了在水下修行以外，还负责清理地下河道，保证村子的风水。现在望月禅修为被迫离开泉眼，用不了多久，那泉眼又会被堵死，到时候村里的祖坟会受到影响，全村六处绝灭以后就该死人了。我深吸了口气，他说的没错，气脉受阻以后就是绝地，像沙漠地带为何多毒虫，也是地下水脉断绝或者太过于深邃所导致。可望月禅已经被伤透心了，破掉一只眼的修为，他恨还来不及呢，怎么可能会救人？刘丽问我该怎么办，我想了想说，这样吧，我去一趟后山。见一见常大仙，把事情说清楚，也好过再起一些误会。更何况，那些憋宝人才是罪魁祸首。我陪你去。陈怀俊和梅子同时说。我摇摇头，不必了。去太多人会容易引起不必要的误会。更何况，我是去谈判，又不是打架。其实我这么说也两手准备。万一谈不妥，我自己有办法逃走。加上他们不容易脱身。趁着天色还早，在我的见证下，刘丽拜了师傅。那小孩叫常富贵，看着虽然年纪小，实际上也几百岁的妖怪。刘丽拜师后，喊他一声太爷，他还特意做了一桌子吃的东西。常富贵不能吃，让我用柳树枝泡井水，撒在食物上，方才可以大吃起来。到了夜幕临近，有小男孩带路前往后山，因为村子是在西边，本就四五十户，人口稀疏，显得不是特别聚集。我们穿过村子，还要半里路，看着山路高低起伏，放眼望去，左右层峦叠翠。小男孩带着我一路出了村子，顺着小路往后山走，天色彻底黑下来。我拿着手电照明，很快我们到了一处荒坟乱种之间，这里到处都是坟包，东一座西一座，枯树无叶，纸钱乱飞，显得阴气森森。小男孩说。我偷偷收了刘丽做弟子，没有告诉常太奶，怕她责罚我，所以前面的路你自己走，我把尸体送回以后就去刘家，剩下的事儿就要看你自己解决。我点点头，让他放心去吧。小男孩趴在草丛里，用肚皮着地，速度飞快，眨眼的功夫就钻入乱树丛中，消失不见。我为了表示诚意，将手电筒关闭，在黑暗中等了一会儿，让双目逐渐适应以后，慢慢走向了坟地深处。大概过了一炷香的时间，我看到坟地中间有一处废弃的戏台。早在八十年代以前，农村若动土、迁坟、祭祖。或者告慰山精鬼怪，都会请戏班子去山里唱戏。夜里子时开始，有时结束。这处戏台荒废的有些年月，我清了清嗓子，准备问一问常太奶的时候，忽然有人在身后碰我一下。我一转身，身后站着一位白衣女子，她脸色煞白，容颜俏丽，在她身侧还跟着一位痨病鬼。女子焦急说：“这么晚了，你来这里干什么？快回去！”痨病鬼瞪着眼，若不是有女子在，看表情似乎要将我活吞了似的。以相术观察，一眼就认出他们二位早已是鬼。我上下打量着女子。他脖梗处有一块子痕，这时想起刘二柱说起的那位李寡妇，我试探着问：“多谢姑娘提醒，我想见一见常太奶。”就说麻衣派掌门陈正求见。他虽是阴魂，可秉性善良，没有丝毫害人之心，这一点是非常难得的。听了我的话，李寡妇松了口气，说：“既然先生是修道之人，就好办了，否则真进村子，恐怕就很难活着出来。”我追问道：“此话怎讲？”李寡妇说：“常太奶渡劫成功，宴请四方宾客，所以啊，附近的妖魔鬼怪都来祝贺。我担心，万一有人误入山中，被妖鬼害命。”这才领着我丈夫在村外转悠。我学医的时候，爷爷说过，畜生修行要经三灾八难七十二关口，每一个关口都十分凶险。查
常富贵他娘就是死在车马关上。于是我试探着问道：“大姐，不知常太乃都的哪一件？”李寡妇思索道：“好像是风灾火土难，听太乃讲，过了这一大劫，他能有两甲子的阳寿。”我心里一凛，照这么看，要是发生矛盾，我真未必打得过呀、啊。畜生过天寿，要经十年为一关，三十年为一难，六十年为一灾劫。过一灾可化人形，过第二灾化俊美男女，第三灾度过可化为童子身香，一次要比一次厉害。李寡妇给我指了指小路。进村子以后，打听打听就能找到常太奶的府邸，他还要守着村口，避免有人闯进来被害命。当我准备离开的时候，李寡妇却叫住我，几次欲言又止。我说：“大姐，我知道你本性善良，哪怕含冤而死，依旧不存怨念去害人。若有我能帮上忙的，一定会竭尽所能。”李寡妇一脸感激道：“我自杀后，公婆并未将我与丈夫合葬，我的骨灰被他们埋在乱坟岗一棵树下，没有立碑，也没名号，使我成为孤魂野鬼。而我丈夫同样也是如此，只求先生能将我夫妻合葬，我三生三世都忘不掉您的大恩。”说完这句话，夫妻二人跪了下来。我将他们搀扶起身，保证自己一定会遵守诺言。后来，我孤身一个人走向幽暗的小路，穿过一片乱树，借着月光，前方朦胧小路隐约中有数十个纸人赶路。打头的是两排分别吹着唢呐和敲锣鼓的纸人，奇怪的是根本没有声音。后面紧跟着的纸人竟然扛着一尊石菩萨，那菩萨大小在两米出头，盘膝而坐，下面是雕刻成的莲花座。负责抬菩萨的几个摇摇晃晃，走了没多久，居然变成赤膊大汉。我这次来是代表麻衣派，从气势上根本不能输。当眼前被阴雾笼罩的荒村渐渐变成一番热闹的景象，我已经跟在纸人队伍的后面抵达一处大气古宅门外，就听见有人喊道：“我们是听常太奶的话，给他送观音来的。”话音刚落，古宅的大门缓缓打开，里面出来一位小厮接待。我当初误入驱魔乱舞的妖怪聚会，所以面对这种场景还是比较淡定。小厮打开门邀请我，魂在队伍里进了大宅，院子里热热闹闹，不仅有小孩子追逐打闹，更有谈笑风生的男男女女。而这些精怪与常太奶不同，他们大多数都是假借人魂化形，没有实体。队伍将菩萨抬到了空地，来的时间应该也是不早了，正赶上吃饭点。随着陆陆续续摆满的山珍海味，回想以前的经历，可真不敢乱碰啊！正当这时，那位常太奶竟出现在现场。她鹤发童颜，除了一双眼睛还是蛇瞳以外，在外表上看起来完全就是普通的老太太。随着周围安静下来以后，就听常太奶说：“大家能来给老身祝贺，实在是感激不尽。”四周人群纷纷起身，不断说着一些祝贺的话。我在一旁看得啧舌，怎么畜生也喜欢拍马屁，搞领导讲话这一套？忽然，常太奶话锋一转。继续道，各位仙家，实不相瞒，请诸位来还有一事。今日咱们龙凤山泉眼被憋宝人给破了，望月道人的眼睛让他们挖去。最可怕的是风水气脉没有镇守灵兽，长此以往，龙凤山将会龙死凤凰飞，老身恐怕将要带着徒子徒孙另谋他处。我躲在人堆里，听见有人小声议论，话里话外是讽刺常太奶想找大家过来要地盘。领地意识是动物的本能，不仅畜生的地盘意识强烈，人也是如此。比如一些地方，因为盖房子占地，差一个墙角都能跟几十年的老邻居玩命，甚至欺辱孤儿寡母。眼前这些畜生也差不多是这样。若常太奶真的开口讨地盘，他们就算打死也不会答应的。嘈杂的大院有些冷场，常太奶又说：“所以还请各位助我一补地脉，将观音像压在缺口，供望月禅君修行所用。”有人说：“那灵泉下有飘过的死尸，尸煞很重，常太奶可要三思啊。”没错，所以老身有一个不情之请，希望各位能在观音归位前助我清理流失。常太奶话音刚落，四周立刻变得鸦雀无声。见众人不语，他连忙又道：“各位放心，绝不让你们白白出手。我这里千年实辱一份。”以及老身渡劫吞下的仙衣作为酬劳，仙家修行最重自身洁净。常太奶刚刚渡劫，不敢轻易涉险，所以许诺重金求他人帮忙。结果这些畜生们都是个扫门浅雪，哪里有人肯仗义相助？所谓的蛇鼠一窝，在常太奶家的大宅演绎的淋漓尽致。当有第一个人站出来说自己还有事儿的时候，其他陆陆续续开始有人借口离开。热热闹闹的大宅，转眼之间凄凉一片，仅剩下常太奶与一位独眼道士。常太奶看到我，问：“你身上并无仙气，还是等一会儿再走吧。”别被那些魑魅魍魉勾走了魂儿！我亮出那块瘦肉，蛇骨附于肉内。常太奶眉头微皱，修道之人。我说，见过常大仙，在下陈正，乃麻衣派掌门。山下捉蛇人刘二柱的蛇骨是我所破。独眼道士脸色微怒，刚欲发作，我继续道：“你们的谈话我听得很清楚，此次来也是想助村子度过劫难。至于水下驱尸的活儿，我可以做。”此话当真？二人同时惊呼。我点点头，将尸拔的牙与镇邪剑同时亮出来。这是万寿山娘娘赠我之物，尸牙能驱尸。雷击凿木剑，可镇邪破煞。说出你的条件，常太奶问。我说，除了你那两样宝贝，我想要那位被你们捉住的憋宝人。回想刘二柱听到憋宝人会重来的那句话，再到常太奶手握千年石乳，我赌一定有憋宝人被他们活捉。气氛有着少许的沉默。我背负双手，不卑不亢。身为一派掌门，既然谈事情，那就不仅仅代表自己，更代表祖师爷的脸面。见到多大的妖怪，也不能自认完备。独眼老道问：“你与憋宝人是一伙的？”我摇摇头，只是有事想求他们帮忙而已。至于弥补风水学眼，我也是真心想要帮助百姓免遭劫难。好，答应你。常太奶当即道。
。接着，他吩咐身边的小厮，不一会儿被带来一位年纪轻轻的少年。少年脸色煞白，嘴唇发紫，站在那儿的时候，就像个脑血栓患者，身体止不住的开始哆嗦。常太乃继续道：“我给他下了毒，若你能助我解决风水之祸，这个人我可以送给你。”石汝、仙医还有这个人，缺一不可。我认真道。常太乃虽然不舍，但还是答应了我的要求。我一点不怕他反悔，和畜生打交道非常轻松。不需要白纸黑字的合同，更不需扯皮打官司，只要答应你，那就一定会照做。冥冥之中的因果天道，要比一纸文约的约束力还要强大。约定第二日上午开始放观音像，事情比较紧急，常太乃和望月蟾蜍没有办法帮忙，这一切都要靠我去找村民。离开后山荒村，我先是找到李寡妇的孤坟，把她尸骨用衣服包裹起来带回去。回到琉璃家，天色已经快亮了。奇怪的是，梅子竟然不知去向。当我问起陈怀俊，他也不知道干什么去了。我一直觉得这娘们不是好人。身为东营黑龙会成员的孙女，九居一派的高层，东营神功代表，毫不夸张地说，我出事儿她都不能出事儿。尸骨被我包好，把事情告知刘丽。刘丽为难道，李俏人特别好。杨三去世以后，公公婆婆有三个儿女，老太太身体不能自理，全仰仗李姐端屎端尿，却不见有一个儿女来照顾，谁知好人没好报啊？杨三他爹不是个人，李姐在家洗澡，杨三他爹竟然冲进去想要图谋不轨，还说什么要带儿娶媳。幸亏李姐一直藏着剪刀，才没被老流氓给霍霍。谁也没想到老流氓竟然不是个东西。喝完酒出去和左邻右舍聊天，还说李姐胸口长了一颗胎记，会声会色编造不要脸下流的事情。村民都骂李姐不正经，不管她怎么解释，大家都只相信自己愿意相信的事情。李姐想不开，就在杨三的坟前上吊自杀了。后来杨老头是根本不管媳妇，自己上城里玩，又把老太太扔在家里活活饿死。你说这样的人怎么还活着啊？我说完以后，我也挺气愤的。那李俏面慈心善，成了厉鬼都不害人。杨老三的骨灰在家里，不仅老杨头又不行。陈怀俊气急道：“我真是受不了了，陈正。”你不是说学了本事帮助人吗？这样人家怎么办？杀不杀？杀人犯法呀！我无奈道。陈怀俊给我比划一下，扎小人啊！你不最擅长这个吗？我摇头没有答应。杨三的鬼魂我见过，怨气滔滔。如果不是有李俏在一旁制止，肯定会发生骇人听闻的事情。在刘丽的带领下，我们登门杨家，敲开门。杨老头说是老头，可看起来并不是很老，五十多岁的年纪，一脸横肉。当我表明来意时候，杨老头目光灼灼盯着陈怀俊的胸看。陈怀俊骂了一句：“流氓，躲在我身后。”对方说。滚滚！我儿子的骨灰干嘛给你们？我说夫妻合葬，免得成为孤魂野鬼啊！对方语气不善。阿呸！这世上压根就没有鬼，赶紧滚，别在我家捣乱！我以麻衣橡树上下打量着他的面相，眼睛突露，神态狠厉，眉毛稀少，有淡黄色，这是纯粹的克子面相。而且他人中发黑，两侧有竖纹，不仅克子、克妻，更是晚年疾苦的面相。他招风耳，手指粗大，转过头的一瞬间，耳后渐塞。这样的人杀气重，不讲伦理道德，一定要敬而远之。我说。你以前是屠夫，知道就好，再他妈胡言乱语，老子砍死你！大门重重的关闭，刘丽摊开手，无奈道：“你也看见了，老杨头就是村里的魂不吝，谁的话也不好使啊。”我打量了一下周围的环境，让刘丽等人帮忙找一个鸡笼子以及五谷杂粮。我说的五谷不是常见大米、小米这些，而是指精米、小豆、麦子、大豆、黄薯这五类杂粮，被称作五谷，生于大地，入人五脏六腑，化作回归于大地，暗合六道轮回之道，是能够用来布置风水所用。剩下的东西，像河边的柳树枝，都比较容易找到。屠夫身上有煞，能够震慑鬼神。不是说每个屠夫一定会遭报应。道家认为，天生万物皆有用，盛极而衰是自然之道。人饿了需要吃肉补充营养，某一种动物多了会危害自然生态环境，也是需要杀掉的。但古时候的屠夫有很多讲究，包括现在农村屠夫杀猪都是一刀毙命，因为第一刀屠夫代表老天爷杀猪是天意，若第二刀扎进去，猪临死前会诅咒屠夫。除此之外，还有害日不杀。以及三杀、六冲这些黄历上写的日子都不准杀等等。我看到杨老头脸色凶狠，又是杀猪的出身，活到这个年月，克死妻儿，偏偏自己没事儿，家中一定有凶神。将鸡笼子用木棍撑起，就像农村小孩用来抓麻雀似的，远远的用一根绳拴着，底下放着一些香灰。施法前，杨老头家的门口被我撒上一层白灰。做完这一切，我解开裤子，在老杨头家门口即位撒泡尿，然后他用五谷打他家的大门。此法叫五谷打神，目的是要破掉煞气。我这边噼里啪啦着打着，没多久，大门被打开。老杨头瞪着眼睛，手里拎着一把屠刀，脸上身上密密麻麻的红点。王八蛋，是你自己找死！老杨头用刀指着我，这一幕可把刘丽吓坏了。他打算去叫人的时候，我手里有着柳树条抡起来，对着他的脸狠抽了一下。紧接着又以向门打鬼法破他的命门。老杨头身体不停的颤抖，我镇邪剑顺势抽在他的脸上，一系列的动作行云流水。他被我打懵了，突然喉结翻动，吐了一大口的污血，整个人像泄了气似的快速衰老。我说：“快快，你们向后退！”我急切大喊。陈怀俊与刘丽躲在我的身后，忽然，杨家的大门刮起一阵阴风，竟将地面白灰吹散，沙尘散去。只见我一只堪比小马驹大小的蝎子出现，更可怕的是，蝎子的尾钩勾着一个血淋淋的人头，可把我们三个吓得够呛，连我也是起了一身的鸡皮疙瘩。
，我心里暗道不好，大喊道：“快分头跑！”蝎子窜出门以后，不管刘丽和陈怀俊，直奔着我追来。我只觉得身后呼呼声风，被蝎子逼出了潜能。本以为杨家有个煞神，结果是妖怪啊！此时哪还敢耽搁呀、啊？如果被这畜生给追上了，必死无疑。眼看要追上我的时候，蝎子被鸡笼子挡了一下，带给我逃命的时间。我心里一阵苦笑，趁着机会回头一瞧，吓得我菊花一紧。蝎子近距离我不到两三米远，就他那黑黝黝的尾钩。别说针遮上，就是碰了一下，今天也难以活命。为了逃命，我顺着山坡往下滚。奇怪的是，原本晴空万里，天空发生骤变，转眼就已经是灰蒙蒙的。黑风呼啸，云朵压下，似乎要下雨了。很不幸，我被一棵树拦住，心里真的已经绝望。我不懂武道，金刚骨前些日子受损，在蝎子的面前，我没有任何还手之力。眨眼间，他追来了，巨大尾钩像一把利剑，顺势遮下。我闭上眼，等死。就听轰的一声巨响，天雷震颤，再度睁眼，那只蝎子竟已被天雷诛灭，粉身碎骨。依靠在大树旁休息了许久，现在话也说不出，只能大口大口地喘着粗气。站在山坡向上看去，蝎子刚刚留下的轨迹，那真是草木枯萎、碎石乱飞，整个山坡都已经糟践的不成样子。至于蝎子停留的位置，只剩下一个深坑，它的残骸却已经荡然无存，似乎被磨灭掉所有的痕迹。突然，树梢上落下一个人头，在我缓过神儿、定睛一瞧，他竟是光秃秃的，而且头顶还点着香疤。我方才恍然大悟，幸亏这棵大树枝干刮走了人头，否则我今天必死无疑。其实，之所以蝎子离开杨家大门，没有立刻被天雷诛灭，他多亏了这颗血淋淋的人头。他用尾针勾住僧人头颅，假借神性抵御天雷。《西游记》中四探无底洞那一卷，就有白毛鼠妖勾引僧人，引诱僧人犯戒，将他杀害。因为僧人修行时体内是有神性的，也叫无漏之身。可一旦动了邪念，自然就漏了。这时候，妖怪趁机把僧人杀害，夺走修为，能用来滋补身体。被天雷诛杀的蝎子精，多半也是此类妖魔。不一会儿，刘丽和陈怀俊喊来村民帮我，有的人还埋怨刘丽胡说八道。哪里有什么大蝎子、啊？当然，他们不懂。但凡被天雷诛灭，是真正意义上的灭。在众目睽睽之下，我恢复力气，再度回到老杨家的时候，那杨老头真成了老头，不知发生了什么事。逢人就问我儿呢，还有我老伴儿，怎么都不在了？大家眼里的杨老头和老年痴呆患者没什么两样，但只有我心里清楚，现在的神色才是属于他自己的。进了他的家门，我说：“你什么都不记得了？不记得了。”他脸色很难看，这到底怎么回事啊？我走进屋内，一眼就瞧见了桌上供奉着一张年画，画中是个小男孩，穿着红布斗，别人家都是抱着鱼，他家画中却是踩着一只黑色蝎子。我摸了摸供桌，表面附着一层潮气，又端起杯子放在鼻子间闻了闻，竟是新鲜的血。我说：“这幅画你是什么时间得到的？”“前几天啊。”老杨头很疑惑。我明白了，他是被凶神操纵。我说：“老人家，你别激动，这幅画到底是谁给你的？”老杨头不假思索道：“龙虎山的一位老道长，我不知道他叫什么。”可他在街边算卦，非常灵验，我就去算了一卦。他送了我这幅画，还告诉我这画里的神仙能够保佑我发家。怎么了？到底怎么了？你有话就说啊！四周村民有嘴快的，把事情一五一十讲了一遍。更有甚者，还说起老杨头企图爬灰，对儿媳妇图谋不轨的恶心事儿。老杨头听完了，脸色骤变，不相信这是真的。我怕他气急攻心，就让刘丽一同帮忙把其他人请出去。我摸了摸画卷，蝎子在童子脚下，可画中已经没有任何神性，说明这个童子早就已经走了。可为什么是龙虎山？天黑以后。听到外面有人敲门，我让陈怀俊等候，自己去将大门打开。李俏、杨三夫妻二人直接就给我跪下了。那李俏说：“多谢先生大恩大德，赶走了那位凶神，让我们夫妻二人有机会合葬一起。哪怕我回到村里以后，也始终没有怀疑过你，还以为你是因为担心丈夫弑父，等到了阴曹以后遭报应。现在才知道，原来是房子里住着凶神，是你不敢来。先生赎罪，我也是没有办法。常太奶说凶神惹不起，就连那望月蟾蜍也对他敬而远之。我实在是走投无路，所以才将希望寄托于先生身上。”李俏跪地磕头，为了给先生赔罪。我知道这院子里共埋有十二位僧人，他们都是被蝎子精引诱杀害，其目的是供养一颗邪骨舍利，这颗舍利子才是那位道士的目标。听他说完，我扫了一眼院内，的确有一个位置被人挖开过，也就是说，在我之前，对方已经取走了邪骨舍利。至于僧人究竟是哪里来的，李俏告诉我，距离此处大概五十里有一座法术寺，寺里有很多和尚，蝎子精就是去那里钓鱼害命，引到偏僻无人的地方，由杨老头负责杀害。我说，我要修补地下的龙脉，你应该已经知晓了吧？知道，那就好。我叫你夫妻二人尸骨一同葬于泉眼，你们留在那世世代代守护地脉。如果能做到，我就留你夫妻魂魄；如若不然，必将你二人打散天地之间。我语气严厉，不管是算计我的人还是鬼，也甭管他出于什么目的，让我以德报怨的事情不可能。李俏夫妻二人答应下来，而杨老头竟在极度悲伤之下疯疯癫癫离家出走。我找到了杨三的骨灰，并与李俏合在一处，剩下的事情都是刘丽负责。他现在已经做好当神婆的打算，找到村长聊起修风水的事情。山里人非常信这个，听说我免费，特别高兴。至于老杨家院子里的尸体，得尽快取出来，否则时间长了容易生变故。我让陈怀俊帮忙，我们俩接了一盆又一盆的水洒在院子里。他很不解，问我这是干什么？当然是寻尸，有
，我指了指院子地面，几乎所有的地方都洒满了水，感慨说：“十二具煞尸没有邪骨舍利索取养料，百日以后必会尸变，村民那个时候可就遭殃了。”不出我所料，大太阳灼灼炙烤，没多久，院子里的水渍开始相继干涸，最终剩下十二个碗口大小的水洼，我一一做好标记。直到刘丽找来村民帮忙，一开始还没人愿意答应帮忙，被逼无奈，陈怀俊特意花了五千块钱，那些村民这才懒洋洋的开工，感觉好像我欠他们一样。我并不想去计较，果然十二具被僧袍裹着的尸体相继被挖了出来。这十二个人竟然没有一点腐烂迹象，栩栩如生，像是睡着了。村里的人被眼前诡异的现象吓住了，加上我忽悠几句，他们这才没有报警。而我担心夜里尸变，于是让村民帮忙找十二捆草席，把尸体裹起来，用墨斗线弹上墨汁。墨斗线直来直去，是天下最镇邪之物，用来困住煞尸能万无一失。最后又雇了辆三轮车，把尸体并排装好，等着这边忙完了，好给法术寺送过去。好不容易忙忙碌碌整利索，就听见村里有人大声吆喝。大家快来看啊！九龙送观音，太神奇了，快来啊！我也紧跟着去瞧瞧。一尊观音石像正被九条斑斓大蟒蛇拖拽，缓缓走田地内。当到达了目的地，那九条大蟒蛇转头向我的方向爬过来。全村人都瞧见这样诡异的一幕，大家纷纷向后退。当见到九条大蛇对我行礼时，人群虽然依旧无声，但看我的眼神明显有了变化，可想而知，我在他们心目中的地位已经是直线上升。待大蛇离开村子以后，我在与村民说话，没有一个人不聚精会神的听着，告诉他们将观音像用绳索吊住。然后把我先放到井底打探情况。村长为了顺利进行，还将自己以前在外打工得来的矿灯借我用用。我带着头灯进入古井的一刹那，冰凉的井水扑面，此处犹如深渊，深不可测，却又带着某种强大的吸附力。我明明被吊着，可就好似一双大手握住了我的腰，迫不及待地向下拽。我终于到了井底，按照约定，需要扯动三下绳索为令，他们将会放下观音像。本以为井底会有大量的浮尸，结果我不小心滑了一跤，呛了口水，发现地下的泉水甘霖，入口微甜。我很快就被井水吞没到腋下，脚下踩到某种坚硬的地面，勉强稳住身体。不对劲，我刚刚明明险些呛水，为什么我没有窒息的感觉？我还注意到，当我到达底部以后，水竟然变成了温的，暖洋洋的感觉轻抚着皮肤。莫非这是羊水？没错，感触越来越清晰，好像这个世界上没有什么会羊水让人觉得温暖。我抬起头，顺着井底向上窥看，望月禅有“望月”二字，那他躲在这里又如何望月？我记得很清楚，这口井可是毕业宝人后来打的，周围羊水带来的养分滋养着身体。连我所遭遇过的暗疾也在一点点的恢复着，被耗空的金刚骨有所弥补，也难怪望月禅那么大的个头。按照这个补法，他再大上几倍也有可能。稳了稳身体，我用头灯向下一照，脚下竟然有一尊大棺材，正是这个棺材卡住了血眼。我心里非常疑惑，望月禅不是说驱赶尸体吗？难道他在骗我？清澈的水质一眼见底，我凭借手电的光亮，看到石雕棺材表面是一尊龙头雕塑，他栩栩如生，那两只龙眼则由红宝石镶嵌。我被眼前所看到的景象所惊愕。对了，我记得常太奶说过，此处名为龙凤山。在风水中所指的龙，从不是一种生物，而是大江大河、山川地脉，包括生机走向。而凤氏指的是山形，比如凤凰飞舞、凤凰孵蛋等等。可大地下的泉眼所散发的竟是羊水。如果以羊水滋养棺材，若棺材里装的是邪魔，后果简直不敢想象啊！我打量着周围，棺材前方有一处纵向巷道，对方放下观音像，必然是为了堵他所用。不一会儿，李翘竟也出现在井口。我说：“你怎么来了？”常太奶让我告诉先生，水下这尊棺材里躺着一位大人物，先生一定不要去打扰他休息。我心里一凛。没想到还真埋葬一个人，他是谁？关中仙人名刘操。说起这个人，你可能没听过，他还有另外一个名字叫刘海禅。世人尊称为红道真君。那些毕业宝人原本是想到他的墓，所以他们还会再来。之前常太奶没有实话告诉先生，也是担心先生泄露红道真君的墓穴。我心里掀起一阵惊涛骇浪。我身边这位进埋葬的传说的财神爷，刘海禅最出名的就是还金篇，把钱花了还能回来。自刘海系金蝉之后，民间家家户户都供三足金蝉，寓意就是花出去的财运还能被金蝉给吞回来。想到此处。我也顾不得什么脸面问题，索性来了个潜水，紧紧抱着棺材，想要吸点财运。这一幕把李翘都看傻眼了。先生，先生，您，我擦了擦脸说：“凤凰飞无同步期，金蝉飞财地不居。”我见到金蝉的主人，传说中的财神爷，太过激动，想沾点财运。没办法，修行者也喜欢钱。我爷爷告诉我，钱虽然是外物，但一切赚钱的宗旨是为了修行所服务，没有钱就没有服务，修行起来一步一个坎。我现在受困于为金钱服务的困境，正处在那个坎儿。这么看来，那位望月道人大有来历啊。要是金蝉的话。等出去以后，我得好好跟他套套近乎。说起金蝉，比如咱们供奉的金蝉都是三足，背上有北斗七星，头顶太极两仪，口衔铜钱，铜钱是可以转动，代表着赚钱。钱要对着屋内，坐落在与命格相克的位置，弥补财运外流。口里没铜钱，要金蝉嘴巴冲着外面，正对大门是不准确的，要微微斜着点，迎着车流移动方向。因为动者为水，水又属财。可汽车人流火气比较旺，金蝉偏偏属金，容易被反克。所以切记有金蝉一定要供水。我好歹也是在北街开店的。能与财神爷近距离交流，心情自然大好。在我接二连三触碰棺尊后，李翘又说：“先生，常太奶说要趁着白天，否则一旦天黑，羊水就变成阴水了
，您就走不了了。失态了，抱歉抱歉。我点点头，又对棺材说：“财神爷，今天我保你，等以后你得保我啊！做人一报还一报，做神仙更不能欠人情，我可记住你了呀！”李俏告诉我，观音像不能压在刘海禅的棺材上。我点点头，底部的空间非常窄，放下两米多观音石像，不碰触棺尊也有点难度，但我还是拽了三下，让上面的人放观音像。等待的途中，我仔细观察了一圈古墓，发现棺材只有龙头，没有龙身。而且在棺材板中间部位有一个八卦符文，竟是《周易》中的乾隆勿用。我眉头不由锁起，此卦为蛟龙引符，而不为世所知。同样，此处是龙脉穴眼，身居于地下，占了一个潜藏、蛰伏的意思。莫非刘海禅是故意躲起来？不过，我记得苏东坡曾在《东坡驿传》中也说过一段话：乾之所以取龙者，以其能非能乾也；非者其正也，不能其正而能乾。非天下之至贱，其孰能知？这句话的意思是反驳乾隆勿用，不如飞龙在天。认为钱也是一种厚积薄发的做法，而刘海禅在民间传说中记载是当了神仙。如今有人告诉我，神仙埋葬在墓穴里，我顿时产生一个连我都无法相信的结论：莫非墓中刘海禅没死？在我思考之时，观音像已经被放了下来。我将神像横置于井底，勉勉强强挡住，但还是有一块缝隙。待我研究是不是应该用工具把这里填充好时，耳边传来一阵窸窸窣窣的声音，很快又是阵阵低吼。这时，在观音像另外一端，一只没有人皮、血淋淋的手透过观音像的缝隙，竟直奔着我的脖梗抓来。危急时刻。我下意识拿起镇邪剑挡了一下，血手好似抓到了火炭，瞬间抽回。我着实被吓了一跳。现在明明是白天，奇怪的是，如果是地下行尸，怎么会有血？不知道什么原因，阳水渐渐不再那样温暖，棺材板上的两颗龙眼闪烁一道红光。李俏急忙道：“先生，快点走，阴天了。”阴天，我一时间有些没反应过来。他告诉我，阳水不仅随白昼变化，若赶上阴天下雨也会这样。接着，李俏的魂魄与观音像融合，她丈夫不久后也出现在古井下。这次那痨病鬼脸色看起来要比之前好许多。李俏说：“有神像在此抵挡，煞尸没有办法夺走仙官，希望先生多多保重，切勿在此地久留。”看着许许多多的血手顺着缝隙往我这边冲，场面一度非常震撼。深吸了口气，扯动绳索，让上面的村民把我拉出去。缓慢上升的过程，我有机会俯视龙关。这口井钻出的宽度足有两到三米，棺材并非是直接平放在地下，而是半截藏在土里，微微昂起，有种展翅欲飞的模样。看到这儿，我明白了。按照《易公山路记载，此处为龙溪水。若是泉眼吸干，关中人便可以复活。我倒吸了口凉气。《山海经》记载有一个不死族，族中人死后都会埋于地下，时隔多年以后会像植物般脱离大地生长出来。那些所谓的神仙，莫非是找了某个风水宝地藏起来了？夺关的血尸或许也想离开幽暗的地下吧。我当做英雄般被人拖出井下，后期填土的事情交给村长去解决。我带着陈怀俊去了一趟后山，在那里，我将李俏夫妻二人的尸骨合葬。再次见到常太奶以后，他如约将三样东西给了我：骑着借来的三轮车前往法术寺。那位别宝人自始至终没有多发一言。离开村子以后，我说：“那几个人死了吧？”他点点头。你怎么知道？我去过井下，那个东西很宝贵，无论是常太奶还是望月蟾蜍，都不会让你们活着离开。我很淡定。青年却笑了。既然知道，你还敢离开村子？一开始我并不知情，可自从踏入井下，看到那尊雕刻的龙棺以及血尸后，心里便有所怀疑。以刘海禅神仙墓的价值，常太奶与望月道人会踏实放我走吗？毕竟在世上，只有死人才最能保守秘密。我想找食人鱼娘，有没有线索？你不关心我们为何到神仙墓，关心也得有命关心。我说，正当谈话间，道路被大石头拦住，树林深处隐隐约约站着几个人影。男子说：“他们来了。”比起这个，你更该担心你自己身体里的毒。我说，男子笑了笑，竟有几分认命。他说：“我们哥几个盗取天灵地宝之时，在一只玳瑁的表面发现刘海禅的踪迹。我们来了，挖了望月禅的眼睛。七日后，大家相继死亡，我是唯一的幸存者。”本想把那些珍珠还回来赎命，却让村民捉住，扭送到了后山。陈怀俊紧张道：“那些村民有人在劫道，个个都拿着武器。”我让他放心，不用紧张。继续说，下古井以后，按照约定，我是想帮常大仙驱尸，结果血尸只有夜里才出现。李俏的冤魂本是受命来杀我的，棺材板上的龙眼有很强的力量，我有预感，一旦附着魂魄，我会被吞掉。陈怀俊脸色骤变：“你的意思，村民和那俩妖怪是一伙的？”其实一开始有很多疑点，只不过我没有发现。现在想想，是我大意了。随着村民渐渐逼近，憋宝青年人感慨道：“我在憋宝人中任职观天，知道往东边有一个叫环海镇，距离此处百里，那里有一宝降临，你可以去碰碰运气。”他的话刚说完，青年张大嘴，瞳孔不断充血，他脸上的皮肤开始大块大块的脱落，到了最后，身上所有的人皮竟凭空蒸发。他跌倒以后，阳光照射在皮肤上，竟发出滋滋的声音，好似被人放在炉灶上炙烤。陆陆续续有村民将我们围住，我说：“我可是刚救了你们啊，现在掉过头来，恩将仇报。”不行，神仙墓绝对不能泄露。说话的竟然是望月道人。我说，刘二柱被你们当枪使，帮助挖开了神仙墓，被你们搞得疯疯癫癫。那几个憋宝人也是被你们引来，现在都成为没皮的怪物。你们到底想干嘛？说完这句话，我手掐九字真言。车上的煞尸嗡嗡震颤。
如果不是李乔暗中帮我，可能我现在必会陷入险境。”我继续道：“十二具煞尸的煞气一旦溃散，就算你们侥幸活下来，子孙后代也逃不过痴傻畸形的下场。”僵持许久，他们不敢轻举妄动。尤其我晃了晃手机，提醒各位一句：咱们这虽然偏僻点，但也是通了信号的村庄。我刚才报警了。无耻！修行中人竟然求助于世俗权力！望月道人愤愤道：“我说开玩笑，老子从小接触的是九年义务教育，有困难当然要报警了。”望月道人恶狠狠地看了我一眼。我知道他更多是忌惮十二具煞尸，如果事情闹大了，那乾隆在院的木局一定会被有心人发现，他好日子也就到头了。最终，望月禅还是放弃了，让村民给我们让开了路。我骑着三轮摩托，看了一眼倒地不起的憋宝人，长叹了口气：“圣人不仁，以百姓为刍狗。果然，修术之人要比寻常人更加狠辣。”离开了村子，我心里一阵后怕，差一点可能就永远出不来了。多亏了李翘，我帮他出了凶神，他又救我一命。离开村子以后，我先是去了法术寺，把尸体给他们送过去。距离受戮的日子越来越近，一天也耽搁不得。到了法术寺以后，我眉头皱起，此处不仅风水不对，气象也不对，尤其大门半遮半掩，哪里是庄严寺庙该有的样子？门口摆着的石狮子，横眉立目，尖锐獠牙。我走过去一看，狮子眼睛竟被涂抹了朱砂，这叫凶兽开眼，恶煞临门。好端端的寺庙，搞这个干什么？陈怀俊竟打了个哆嗦，他说：“要不咱们俩把尸体放在这儿先走吧，感觉挺古怪的，别再出点什么事儿。”我说：“对了，你和陈俊义都学过什么？打坐养气修身，术法一类的爷爷没过多传授，武道也学过一些，但拿不出手。”他微微一笑：“怎么了？没什么，我没有继续过多纠缠这个问题。在外表上看，寺庙没有任何不同。”陈怀俊一语道破，有些不同寻常，显然是最大的不寻常。长期的接触让我快要忘记，她是一位在家族厮杀中长大的女儿。把三轮车停在外面，走到寺庙门外。古代只有寺庙皇宫的大门是红色的，红门代表着隔绝，半遮半掩，表示阴阳门。只有在放鬼尸时、砍头杀人，才开一个小门，斜着过去。陈怀俊自己留着不安全，他跟在我身侧，一同进入古庙。有扫地僧人见我，礼貌道：“施主，本庙不对外。”我点点头，外面有十二具尸体，应该是你寺里的师傅，你去收一下。我准备走了。僧人一愣，双手合十道：“多谢施主，贫僧叫几位师傅一同帮忙，你且在这里等候一下。”说完这句话。他转头就回去喊人，我瞄了一眼身旁的陈怀俊，你看出什么了吗？感觉有些冷。他不由摸向双肩，打了个哆嗦。在那位僧人离开后，我听到阵阵抽泣声。只见门外四大天王神像的后面，缓缓走出一个小男孩，他身体藏在阴影处，很怕光。我上下看了他一眼，你是庙里的小鬼。小孩子跪在地上，一边磕头一边抽泣。等到那位僧人叫来帮手，小男孩的鬼魂转眼消失。十二具煞尸陆陆续续进了法术寺里端。那位僧人虽然口口声声感谢我，就是拦着不让进。我说。大师，我远道而来，也想拜拜菩萨。僧人说：“阿弥陀佛，施主请回吧，本庙概不对外。”我说：“佛家常说众生平等，广开方便之门，不能度你不度我吧？”僧人笑而不语，只是站在那儿不说话。陈怀俊扯了我一下，小声说：“还是走吧。”开玩笑，一开始我只是来送十二具尸体，可铜鬼的抽泣让我不得不停下来一探究竟。我盯着僧人的面相，好人坏人，眼睛中的善恶是掩盖不住的。僧人身形消瘦，双目微闭，他眼神不对，一般人的眼睛是左右露白。可他的眼睛上下左右皆露白，典型的上三白眼，为人阴险、无情无义的狠辣之人。他注意到我灼灼目光有些闪躲，又说施主的眼神有些不礼貌。我说我懂相法，大师要不要看一下？僧人说，我六岁出家，已遁入空门，不知小施主能看出贫僧能否成佛吗？在与他谈话间，偷偷使出观神术。若是常年礼佛之人，身上会有淡金色的神光；其他人好比读书之人，身上有白光，倒是身上有青光；当官的身上有红光等等。结果眼前这位僧人什么都没有。我说成不成佛是佛祖说了算。不过你身上所穿之衣名为海青，只有真正守戒之人才可穿着此衣。而那些假借僧佛名号骗人、害人的，到了阎罗殿定是要被剥皮的。施主，等一下，我需要禀告住持，能否准许施主拜佛？他转过头的一瞬间，我一步上前，单手掐住他的脖梗龙脊骨，向门精通穴位。对方不是修行中人，我还是有把握制服他。我还是与你一起去吧。我礼貌的道。陈怀俊叹了口气，埋怨我多管闲事，胁迫他跨过弥陀殿，直奔大雄宝殿。当我进去，却发现寺庙的佛头皆被蒙上一层红布，所有的罗汉都是面向墙壁的。我不必再假装不知情，走到供桌前，一把掀翻，只见桌子底下是一口小棺材，半截没入地下，半截在地上。我冷笑道：“雀巢鸠占阴阳关，可招阴财，遇邪鬼。你们到底是谁？为何占据法术寺？”我冷冷地盯着那位身穿海青的假和尚。在南方有一些偏远的地区，会有假庙，庙观建设都是需要审批的，而且若有守观、守庙之人，也要经协会批准才可以。但有些老板没有人性。投资修建古庙，找一两个方式冒充僧人敛财，更有甚者，建庙供鬼。可神佛眼皮底下做坏事，他们为了找心理安慰，会将神佛的转过去，面壁或者用一块布罩住佛眼。有人来砸庙了，假僧人一吆喝，陆陆续续七八位中年人聚集在大雄宝殿，真是不知死活。我们本不愿意搭理你
，非得自己找死。大哥，我看这个娘们不错，留着吧。把男的宰了，埋后院。他们面目狰狞，我站在佛祖脚下。随着人群靠近的时候，原本照在佛头的红布掉了。大佛眯着眼，扫视着众人，也不知道这些人在他的眼前究竟会有什么报应。所以，我没动。想起门外遇见啼哭的小鬼，心境不由受到一丝影响。刘海禅为自己找风水宝地，躲在深坑。大佛眼皮子底下，阴阳鬼官暂无纳垢。这天下到底还有没有净土？一步两步，他们缓慢将我围在中间。我忽然回想起了那日在老家撞见的鬼差，在草堂偶然遭遇的黄鼠狼，万寿山险些杀了我的老道士。天下哪有什么神仙，又哪有净土，无非是谁的拳头大，谁说的算罢了。我闭上眼，也明白了为什么一公山路为天地所不容，因为看得透，会发现一切都是虚假的。唯有斩破虚妄，求道于本心，才是真正的道。再度睁眼，奇门局已经浮现。这时我狠狠一脚踹过去，制服一人，身体一个后撤步，让他们扑个空。与此同时，我咬破食指，手握镇邪剑，说：“不踏魁罡，穿过他们的包围，直奔大殿内侧。”十二具尸体就在不远处，我能清晰感受到一股很强的煞气。待冲入僧舍，发现正有人忙着将煞尸装缸里。我奔跑过去，打倒迎面来的人，咬破食指，一次又一次为十二具煞尸开眼。他在这儿，被让他跑了。八个人追了上来。就在这时，煞尸却忽然跃起。十二对八，没有任何悬念。很快，僧舍内就是一片人间地狱。我趁机抓一把，在村里用剩下的五谷撒在门口，接着双手合上，玄冰斗法，阵列纲常，万法无极，心法合一，拜请祖师威灵。豆子噼里啪啦的乱跳，金光闪烁间，五谷排列整整齐齐，将房屋阻拦。此法古神拦路，一些老百姓家里摆着杂粮贴画，在不招虫子前都是有辟邪退煞的作用。做完了这一切，我又回到大雄宝殿，走向阴阳鬼关。陈怀俊却拦住我，刚刚那种混战，他毫发无损，证明我之前所有的猜测都是正确的。他说：“能用阴庙来聚运势之人，必是江湖上的亡命徒。咱们这次来是参加龙虎山受禄，一旦离开这里，他们肯定会报复的。”我说：“我要是怕报复，还不如死在京城。”撂下这句话，我将鬼棺打开，里面是一个木质的空心的小玩偶，表面雕刻许许多多的符文，里面则装着小孩干尸。就在这时，大雄宝殿四周的十八罗汉竟然缓缓动了，神像缓缓转过头，每一尊皆是鬼脸模样，双眼流血，面目狰狞。与我目光相对之时，我竟觉得一阵阵头昏眼花，身体开始摇晃不稳。罗汉气血，煞气扑面。如果被煞气彻底摧毁神魂，恐怕今天就彻底交代了。下意识用尽全力推开陈怀俊，将他顶出大雄宝殿。十八罗汉将我围在中间，滔滔煞气一次又一次袭击我的三魂七魄，身体有些摇晃。陈怀俊大惊：“陈正，你怎么样？别过来！”话一出口，我吐了一大口鲜血。千钧一发之际，手指狠狠点在胸口位置的淡中穴，此处乃是人体阳穴，激发自身阳气的全涌速度，霎时间那种昏昏欲睡的感觉消失不见了。这时。阴阳关中的木盒子炸裂，一只长着尖牙的小鬼缓缓爬出，它身上留着黄脓，看起来非常的恶心，直奔着我的方向蹒跚走来。见此状，我握紧镇邪剑，向后退出半步。这小鬼必是法师炼制的有鬼仔，此鬼是用铜狮，并结合九种横死妇女尸油炼制，实力非常强大，藏在阴阳关内，供奉于大佛之下，接受凡人香火，从此不惧阳光。我猜测是有人借此地炼制本命鬼，以此来摧残避灾。幸亏镇邪剑是雷击枣木所制，枣木属阳，带刺，对付邪鬼煞尸有天生克制。突然，那有鬼向我扑来，原本蹒跚的姿势竟骤然加速。我幸好提前有所准备，八门方位变换躲避。待有鬼靠近之际，咬破舌尖。此处血在道家法术被称血灵子，凝聚丹田之气，猛地喷出一口血剑。打中有鬼之后，就听见四周阴风肆虐，庙宇中的风铃作响，阵阵鬼哭声回荡在庙中。佛祖本是慈悲为怀，此处颠倒阴阳，让佛门清净之地变成了藏污纳垢的鬼域之所。十八罗汉形成的巨阴地，让我坚持不了多久。镇邪剑几次打退了有鬼仔，可对方却是越打越凶。就当我琢磨着怎么样才能逃出去的时候，耳边传来几声炸响，门口摆着的大水缸让陈怀俊给砸了。与此同时，那十八罗汉竟然开始震颤起来。外面的陈怀俊跑到大雄宝殿门口说：“快出来，快点！”听了他的话，也来不及细问，我用尽全身力气向外狂奔，前脚刚踏出大雄宝殿的门，就听“咣当”一声，韦陀手持的金刚杵掉落在地上。与此同时，庙里回荡起阵阵泛唱，有鬼刚踏出大门槛就被无形的力量拦住。还在我纳闷的功夫，一道金光自大殿顶棚落下。眼睁睁看着有鬼身上的尸油化为污血，只剩下一具干枯的铜尸。陈怀俊急切道：“谢天谢地，我刚才看到门口有两个大水缸，里面打得热火朝天，水缸竟然出现了漩涡，我怀疑是风水阵，然后把砸碎了。幸好你没事儿，要不然我还没结婚就成了寡妇。”我长呼了口气问：“多谢，快走吧，估计一会儿这庙的主人该来了。”陈怀俊催促道。我出了门，回头看了一眼韦陀神像，佛门庙宇以韦陀为护法，韦陀手持金刚杵。此法器寓意降服诸天众魔，有三种姿势，分别是抗在肩上，横于万肩，放置于地下。三种皆有不同含义。前两种意思是此寺为大寺庙，可以接纳四方云游僧人免费挂单；后者意为是子孙庙，不接纳云游僧人吃住。切记第一种扛肩不是
破音庙毕竟死过人，我没有隐瞒，报警以后就匆匆离开了这里。刚骑着三轮车行驶没多久，被一位赶路的老大爷拦住。正巧对于立音庙之人，我心有疑惑。问起庙宇的时候，老大爷告诉我，这庙已有几十年了。他小的时候就存在，据说特别灵验，各地都有来烧香拜佛的。十多年前下了一场大雨，劈掉了房梁，寺里换了一批僧人。从那以后就开始频频出事，只要是烧香拜佛的，回家就会生病不起，时间长了也就没人去了。我思索道：除了这些，您还知道些什么？大爷合计半晌说：“不过有一点挺奇怪的。”以前有位算命先生路过此地算卦，说这庙求好事不灵，坏事灵。比如你诅咒谁家孩子生病，老爷们出轨，或者怎么怎么受伤，磕碰的事情特别灵。你来的比较早，一般十二点以后有人才会来拜佛。又是一位算命先生，老杨头也是听一位算命先生的话，才把凶神请回家，最终落下个家破人亡的下场。那位算命先生到底什么目的？结果这时候老大爷又说：“不过咱们这边不只是有这一处庙，我们村里还有一座土地庙，和这个差不多。”陈怀俊看了我一眼说：“明日龙虎山受禄，不要再耽搁了。”不对。我总觉得哪里有些问题，我摇摇头，又说：“大爷，除了你们村，还有别的地方有邪庙吗？”老大爷说：“瞧你说的，神仙哪有邪的？咱们老百姓种地谋生，无非就求一个风调雨顺，只要保平安，古怪点能咋？”我心生疑惑，问老大爷：“他家在哪？”大爷告诉我，就距离不到十里地。他过来也是想问问能不能搭车，距离也不是特别远，我就骑着三轮车跟他一同前往。到了村子，他们家的院子挺大，但是很破旧，因为处在村边沿的位置，所以看起来倒是有点孤寂。他挺热情。吆喝问我要不要进来坐一坐，喝杯水，休息休息。我点点头，下了三轮进了院子。瞧他的面相，妻妾宫断了，家中比较凌乱，必是光棍汉。他说：“你们俩是来这边是旅游吗？”我说：“去龙虎山受禄。”老大爷一听，羡慕道：“当道士啊，那可真了不起。咱们这边都信道，村里好几个老道，骗吃骗喝的，一大把年纪了，还有小寡妇往身上倒贴，真是羡慕啊。”我不知道该怎么往下接老大爷的话，这世道鱼龙混杂，真真假假难分清楚。这时，我忽然有种被人盯上的感觉。那目光让人不舒服。修行中人的灵觉五感要大于普通人，一旦被盯上，太阳穴会莫名发痒；一些个经历死亡线上的战士也会有这种类似的感觉。我顺着目光看去，目光竟然来自羊圈。我皱着眉头说：“大爷，那里面都是羊。”对对，你瞧瞧我光顾着聊天了。等会儿有人过来买羊肉，让我帮忙宰一只。等会儿你也别走了，留下来喝碗羊汤，吃点肉。撂下这句话，老头要我们去屋里坐坐，他自己就去羊圈抓羊。陈怀俊问：“农村杀羊有什么好看的？咱俩还是进屋吧。”我死死盯着羊圈，沉声道：“不对。”我刚才明明是看到一双人的眼睛，他前脚刚进屋，老大爷用绳索拽出一只羊，正好瞧见我，就笑着说：“回屋歇会儿啊，杀个羊而已，血呼啦的，有啥可看的？”我扫视了一圈院子，发现院子内有一处屠宰区域，地面已经被血染成褐色，充斥着一股子羊膻味。我叹了口气，折指羊圈说：“大爷，毕竟是杀羊，您看，要不弄一个隔断，别让他们瞧见。万物皆有灵性，杀猪宰羊虽然是为了生活，出于慈悲之心，还是不要让其他同类瞧见。”老大爷笑道：“一个畜生还懂什么呀？你进屋歇着。”我本想去帮忙找个东西遮一下，可不等我近距离窥视一番，只见浩浩荡荡十几人进了老大爷的家，大家气势汹汹，拎着家伙事儿，来者不善。打头的是一位中年男子，指着老大爷怒道：“你家狗蛋呢？别继续躲了！昨天可是有人亲眼看见他回来了。”老大爷慌了，忙解释道：“不可能啊，狗蛋已经离家一年多了，要是回来，我能不知道吗？”老马呀，咱们都是邻里邻居，大家都是念在你年纪大，又是孤寡一个人，才没与你计较。可你家狗蛋丧尽天良，祸害人家孤儿寡母，今天必须带他去派出所。中年人一挥手。浩浩荡荡十几人疯狂地开始搜起来，只是刚进门就瞧见陈怀俊，人群有些意外。陈怀的美丽容颜让嘈杂的人群安静许多，眼瞅着人群进进出出，将老头家翻来覆去找好多遍。老头大义凛然道：“你们就放心吧，若是狗蛋回来，我一准儿给送到派出所，绝不姑息。”老百姓虽然不相信他的话，可找来找去还是连个人影没都瞧见。我有意无意看向杨圈，莫非目光是来自那里？中年人气愤道：“别以为躲起来就没事儿了，我劝他趁早去自首，要是落在我的手上，非宰了他不可。”眼瞅人群即将离开，我忽然喊道：“等一下！”老大爷脸色一僵，怀疑我看出了什么。他那点事儿我没有当回事，主要是土地庙的事情。我说：“各位，我想请问一下，这附近土地庙到底有什么奇怪的地方？”你是谁？中年人问。我告诉他们自己是路过的相师，之前的法术寺就感觉不对劲，结果又听见附近还有一处土地庙，想问问到底有何种古怪。听我说完，他们人群开始窃窃私语。随后那为首的中年人又不确定地说：“除了看相，你会驱邪不？”我点头道：“略知一二。”中年人兴奋极了，拉着我的手说：“土地庙的事儿路上再说，您先跟我回家看看孩子。这几天村里的老道、附近的神婆大仙我都找遍了，他们都说我家孩子活不过今年了。”看老头松口气的模样，我心里有种预感，那个犯罪的狗蛋一定在家。让陈怀俊留下，驱邪化煞他也帮不上什么忙，还不如好好休息休息。带头的中年人是这个村子的村长，叫李彪，他亲侄女被老头的儿子狗蛋给强上了，在家抑郁半年多，以至于错过了重要的高考。而狗蛋事后就像人间蒸发了一样，再也没有踪
。至于他儿子，前几天出去和朋友喝酒，回来就被冲成傻子。有很多顶堂的师傅都认为他儿子是撞了邪病，但又都称自己道行低，根本解决不了。我主要担心土地庙，身为修行者，若是撞见这般害人的邪物，袖手旁观也是一种罪责。要是能顺手给灭了，那得是个不小的阴德。路上李彪告诉我，他们村的土地庙与别处不一样，曾有一个煤老板专门建立的大祠堂供奉土地爷。现在庙里忽然多出个守庙的老太婆，自称是土地爷娶的媳妇，整日里疯疯癫癫的，有时候还不穿衣服在庙里闲逛。接着问我见没见过狗蛋，我虽然怀疑羊圈里有人，可不敢确定的事情也没法说，所以就没否认也没承认。没多久到李彪的家，附近很多村民都跟着我一起，想要凑个热闹。我一进门，院子就被男女老少给占满了。进了里屋，炕上坐着一名二十多岁的青年，他流着口水，坐在床边一动不动，唯有表情痴傻的笑着。当我用橡树一瞧，发现他儿子的印堂竟然有氯气。当我上前扒拉开青年的眼皮时，心里明白了。这不就是蚂蚁派所说的阳逆吗？撞了成精的野兽。李彪紧张地问：“有救吗？”我思索了半晌，心里有了眉目，命能保住，但这个脑子就够呛了。他咬咬牙道：“那也行，人活着比啥都强啊。”寻常的阳逆，我要是离他这么近，他早就得发了疯。如此，我断定是被那些精怪吃了精魄，也就是电影当中狐仙嘴对嘴吸引人阳气是一个道理。很自然，那股子妖气就会顺着侵蚀到男子的身体，久而久之就会导致死亡。可这些个精怪怕招报应，也不会轻易的杀死人，一般都是吃你两三个精魄，便偷偷离开。等日后你死了，英国也找不到他们身上。我让几个村民帮着把村长儿子的衣服都脱了个干净。这青年不说话，不眨眼，就那么张着嘴，痴痴傻傻的模样。只要我去除了他身上的妖气，他自然就会慢慢恢复。但伤了的精魄还是会对脑子造成影响。身上没有现成的东西，让李彪给我找来毛笔，沾机关血，在他的额头位置写下沙子，脱掉他的衣服，分别在天书、中万、气海、潭中、凤池、星鱼、剩鱼这几个穴位上分别画下气脉运行图。笔停之时，我用银针扎在喉咙，拿出一幅纸作为引。盯着青年厉声喝，喝好阴阳，日出东方。赤石此符，扫尽不祥，急急如律令。符纸瞬间燃烧起了火焰，就见村长的儿子犹如过电了一般，身体飞速抖动，吓得那老两口尖叫连连，连周围的村民也免不了随之惊呼。眼见他儿子像是抽了羊角风似的，口吐白沫，嘴里还不断的发出一阵阵的怪叫声，身体左右扭捏，折腾了足足快二十分钟。他儿子噗的一声，竟然放了个屁。好在我提前有准备，所以就找借口站在门的位置。这屁声一响，我飞似的出了门，不到十几秒。屋内看热闹的各个口中喷着饭粒跑出来，趴在地上就开始狂吐不止，太他妈臭了，简直比粪坑里屎还臭。屋内跑出来的十几人都在探讨这个奇臭无比的屁。我对那脸已经成了酱紫色的李彪说：“把窗户都打开，放放空气，一会儿你儿子能恢复点神智。至于好到什么程度，就看他自己了。”他儿子放出的臭气就是侵蚀在了他身体内的妖气。橡树分辨妖鬼，先都是按照不同颜色的来确定。印堂发绿摆明是撞到了那些修炼成精的妖，假如是黑气，那才是撞了鬼。等到屁味散的差不多了，我和李彪进了房间。那些群众估计是被熏怕了，竟然没一个人敢再上前儿。他就一边哭着，一边问我到底是咋回事。我画了一道驱邪化煞的符咒，给他儿子冲了符水，短暂的回了阳气。趁着还清醒，我就问：长话短说，你记忆里最后一次画面是干什么？他儿子有点愣神，怯生生躲在李彪身侧，缓了足足半分钟，眼神一阵阵迷茫，一阵清醒。我知道这是回光返照的好时候，估计以后他这辈子也就只有这么一天，还算清醒了。青年紧张的左顾右盼，他爹满脸眼泪的说：“咋回事？快和师傅说说。”他儿子告诉我。那天在邻村喝完酒，路过土地庙，撞见以前的同学高博。高博说好久没见，聚在一起也是缘分，拽着他去附近的一处饭店。当时李彪的儿子已经喝高了，还说饭店什么时候开的，他一点没印象。不过他发现服务员长得特别漂亮，俩人边喝边聊。中途高博出去上厕所，就剩下他和服务员在店里。当时酒壮色胆，竟掐了服务员的屁股。服务员故作娇羞，指了指里屋包厢，他脑子里一片空白，猴急般的跟着服务员走进了小屋。他说那间屋子特别黑，一点光都没有。很快他就什么也不知道了。可提到高博的时候，李彪惊呼道：“你说的是高老二家的孩子吗？”“对对对，咋了？”他儿子一脸迷茫。“那孩子去年就死在外面工地了，你确定没有看错？”他连连点头，还想再说一些，却打了个哈欠，告诉李彪他困了。话到一半就晕晕乎乎睡了过去，不管怎么叫也没用。李彪看着我，脸色很难看。他和老婆抱着儿子开始痛哭。回光返照的时间过去，再度醒来，智商将会回到三五岁的年纪。我说：“先别忙着伤心，命虽然保住，谁又能保证那妖怪不会再来呢？”大师说的有道理。可我们完全不知道他说的饭店在哪啊！老百姓感慨道。我问李彪，土地庙除了那个老太太以外，还有什么奇怪的地方？包括那个叫高博的人死后有没有葬在村里？李彪说，高博是村里的人，落叶归根，人死了以后都得回村的。不过那老太太深居简出，很少看见他在外面，有时候不穿衣服乱跑，我们都怕吓着孩子，几乎都躲着点走。记得爷爷以前告诉过我，这世上越是看起来干净的地方越黑暗，邪魔外道往往躲在神佛脚下。就像是穿白衣的不一定是天使，教师不一定是园丁。白昼下隐藏的黑暗，往往更加致命。我觉得法术寺十二煞师应该是庙里原有的和尚，后面的人都是
。我点点头，世上没有如此巧合的事情。里边儿子在昏迷前经过土地庙，二者一定有关系。为了斩妖除魔，永绝后患，我说这样吧，你去召集村民，带上家伙事儿，找到铲车，跟我去拆庙。里边说使不得呀，以前有人想把那里拆了修路，结果当天就死了人。我说放心吧，死人和拆庙的关系不大。如果我猜的不错，这里面有别的东西，你就放心去招人，有我在，不会有事的。告诉李彪一份物品的清单，让他们着手准备。撞见撞鬼这件事，在农村来说还是比较容易接受的，毕竟神鬼怪传说从古至今都是由乡土民间流传出来。那天去土地庙的时候，已经下午两点了，几乎半个村子的人都到了，有的胆子小的站在稍远一点的地方，有的人喜欢凑热闹，就距离我近一点。此时庙门紧闭，门外院墙有些破损，到处都是杂草乱枝，看不出一点神仙该有的样子。而庙里一会儿哭一会儿笑的古怪的声音，却在挑动着大家神经。但除了庙以外，旁边一座漫水桥却吸引着我的注意力。李彪说：“先生。”东西都被置齐了，您说现在该怎么办？他左右看看，又低声说：“给加钱也没人敢推啊，有啥办法能搞定？”我指了指桥梁说：“庙先不拆，破那个漫水桥，一会儿我要妖怪显形。”听我说完，李彪连忙摇头：“拆桥干什么？有个桥，大家伙出行也方便啊。真要是拆了，恐怕就得烫河了。”我停了下来，问他一句话：“今年这桥死了四个人了吧？”周围一下子炸了锅，更有几个农妇更像是被我说中了伤心事儿，哭了出来。听着众人七嘴八舌的话，我就知道自己说的没错。李彪问我咋知道。他说：“今年从六月份开始，一个月死一个，特别邪门。桥下的水还没不过膝盖，可那四个人却都是溺水而亡的。”先说说这个桥，桥体青砖搭建，下方四个用青砖垒砌成的桥墩子，整个桥面都布满了青苔。要说这么搭建的桥倒也没啥，只是巧就巧在这个水面居然是池塘，一潭死水散发着泥土的腐烂气味。麻衣香地树称呼此桥为天罡十二地煞落四局，通俗点叫过尸桥，伤青龙破白虎，尤其断桥更是冲玄武。下方的四个桥洞子很像是古时候用来存放尸体的停尸洞，不过事无绝对。此桥若是搭建在汉地，倒也是大吉大利。现在远观此桥像牢笼，更有句俗语讲“四洞桑桥安水上，不是生病是哭丧”。听我说完了，李彪也不再出言阻止，大手一挥，开始拆吧。于是乎，铲车浩浩荡荡的开了过去。这桥距离土地庙不远，桥头正好对准着庙门。土地庙在村子里的作用是六处安康，并主管着全村生魂投胎、死者归阴曹。如今这座桥上来来往往皆是过路的活人，活人走阴路，又怎么能有不出事的道理？看他们去拆桥，我这边也不闲着，围绕着寺庙走了好几圈。身后跟着几个力气大的村民帮我拖着麻袋，这些东西都是李彪帮忙提前准备的。先选了一个地方后，我开始拿着木桩狠狠地向下砸。这次选木很有讲究，一个阴木，一个阳木。比如我这个前为阳，就砸下桃木桩；坤为阴，就砸下槐木。以桃、柏、松、枣、柳、榆、槐、梨这八种树木一阴一阳，阴阳相生不下木桩。落地六寸，每一下都是我亲自下手砸的。此法名曰八卦钉魂桩，为的就是困住这庙里的脏东西。就当忙忙碌碌，一切准备就绪。突然间，土地庙的大门开了。一位光着屁股的女人疯疯癫癫跑了出来。奇怪的是，她脸如老妪，肌肤却宛如二八佳人。现场所有的村民都炸了锅。在惊呼中，那位没穿衣服的古怪老太太竟围着土地庙跑。但不管怎么跑，也离不开我提前设好的八卦钉魂桩。很快，她趴在地上，开始向我们磕头求饶。我说：“里边儿子的精气可是你所害。”老太太磕头说：“大师饶命，我在此地也是受人所托，实在是身不由己，求大师念在修行不易，放我一条生路。”村民却不干了，一个个高声吆喝：“今天非得打死他不可！”李彪红着眼问：“说？”到底是不是你害了我家孩子？是他自己起了色心，想要害我，死有余辜。老太太回应道：“你放屁，也不看看自己的模样，我儿子怎么能对你起色心？”李彪悲愤道。老太太却不甘示弱道：“虎有千面，人有千心，我虽在此守庙，可从不枉杀一人。”结果，他说着说着，屁股后面浮现出一条大尾巴，变成一条棕色的狐狸。万万没想到的是，李彪，他红了眼，竟拎起锄头，第一时间跑过去。等我再想阻拦，已经来不及了，眼睁睁看着他砸死了狐狸。李彪啐了口唾沫：“马德。”我非得扒了他的皮，给我儿子做毛毯。我没有再继续说什么。当时大家问起是否继续拆庙的时候，我告诉他们必须等到太阳落山之前。当着所有人的面用红线将每个八卦钉魂桩连接，形成一个圈，将土地庙包在中间，并将前坤两个位置单独用一条红线牢牢的缠紧。我站在对位，轻轻的拨动几下红线，觉得略微有些蛋手。向后一拉，使红线形成了一个反攻的样子，将铜钱放在红绳上一弹，铜钱飞了出去，落在了庙宇的门边。按照同种办法，我一共弹出了六枚铜钱。这铜钱先后的距离还不是特别的远，仔细看，竟然形成了一个六边形。身后有见过阴阳先生泽坟的老人开口说：“这小师傅了不得，他这个叫阴阳指路法，我小时候见过有人用这个泽坟，老厉害了。弹铜钱有啥？我弹玻璃球还厉害呢。”又有人说：“老头虽说辩解，可他并不明白里面的五行之道。铜钱属金，红绳属火，木桩属木，脚下是土，然而还缺了一味水。真穴含有水气，而金能生水，二者相生的关系便会冥冥之中掉落在一起。”取得乾坤位，是因为乾为天，坤为地。若是土地庙底下有邪物，肯定会以天地镇压。取六数，暗合六爻之意。当一切完毕后，我走上前看了眼卦象，下六
，这就证明我的位置算是找对了。用木棍做好标记，我对李彪说：“就在这点火，一直烧到夕阳西下，土地庙下面有东西，用火驱煞，太阳落山之前方可拆庙。”交代完了以后，这庙我也没动，只是告诉李彪，所有的村民都不允许触碰这个八卦丁魂桩，看守火堆的人保证火不能灭，不准离开红线，否则会有危险。随后，我便与李彪离开了这里。负责看守火堆的是李彪的外甥。对于古怪的土地庙出现妖怪的事情。村民们早就深恶痛绝，我的办法自然也就得到了大家广泛的认可。与李彪一起回了家，刚进家门就听见他媳妇在那儿哭，声音显得非常的悲痛。到了近前才知道，他儿子已经傻了。我们走了以后，他儿子睡了一觉，睁开眼就像是个八九岁的小孩子一样，瞅什么都好奇。见我进屋，他还很有礼貌的叫我叔叔。那李彪叹了口气，真是上辈子做了孽啊！怎么好好个家就散成了这样？我们老李家到现在也没个后代，真不知道以后还有没有人肯嫁给他。这个咱就说不准了，毕竟谁家的姑娘愿意嫁给一个傻子？可他又说，实在不行啊。我也花几个钱找人买个媳妇去。听他那认真的语气，不像开玩笑。要知道，倒卖人口可不仅仅是犯法，而且还是伤天和。于是，我立刻制止道：“大爷，买卖人口可是犯法的，你可别给你儿子添孽了。”可我们老李家没后也不行啊。他掏出了烟袋锅吧嗒几口，又说：“那老码头以前还买过呢，你看看人家现在，那是活得比谁都硬朗。”先生，你说这老天爷到底有没有报应啊？作孽的人很多，受苦的还是我们这帮守法的老百姓。按照过去，我把那老光棍焊一棒，吊起来打个半死，我就不信他儿子不出来。可现在人跑了，报警去了派出所，又说证据不足，可怜我那侄女啊！哎，这可让我震惊不少。老码头那么大岁数，还买过媳妇？问了几句才知道，原来老码头的老伴死的早，家里算得上是很穷，也没有再找。可是他有一天在自家的田里刨出了古董，卖了不少的钱，这才又在不远的地方盖起了房子。只是他儿子天天的不务正业，十里八乡有名的一条臭鱼，而且偷盗成性，好几次差点没被别村的人抓着给打死。老码头有钱也觉得寂寞了，就在外面买了个媳妇。可据说没多久，那女的跑了。他也不差钱，没多久就又花了三万块钱买了一个。结果呢，没两年的功夫，这个又跑了，还卷走他所有的钱。我听他说完，心里确实有些震惊。买来的两个媳妇都失踪了，这个在农村来说很不可能发生。试问谁花了几万块钱买个媳妇，不得看得死死的？又想到了今天杨娟里古怪的眼神，包括我是在阴庙出来以后就撞见他的，总觉得不对劲。忽然间，一个念头升了起来：难道说老码头和那个口中的算命先生认识？当时冷汗就下来了。陈怀俊现在有危险，说我怕朋友出事儿。跟我一起回老码头家，李彪倒也算是个麻利人，一边奔向他的三轮车，一边说道：“老码头家在村边沿，跑过去也得十几分钟，开三轮车速度快。”刚出院子没多久，三轮车竟然熄火了。接着就听李彪指着前面说：“有有有狐狸！”路中央趴着一条灰色的狐狸，一双大眼珠子极其拟人的盯着我，尾巴左右摇晃着，就好像是为了在等我一般。心里明白，多半这狐狸已经成精了。我就让李彪把车停下，自己下了三轮车，双手背负站在狐狸面前，厉声说：“为何拦路？”话音刚落。就见狐狸起身，我见他腹部下面压着一个刺绣的布袋，随后他叼起布袋送我进前，前爪又做出一个作揖的动作。我弯腰捡起布袋，打开后一看，吓了我一跳，里面有好几根黄澄澄的金条和一道黄符，盯着黄符熟悉的纹络，我沉声道：“天师府。”狐狸低着头不敢看我，我又问他与守庙的老太太是不是一伙的，结果他竟亮出左爪，那里有一块黑色的斑点。李彪瞬间惊呼道：“我记得高博左手也有一块黑色胎记，你你是高博？”狐狸敬你人般点点头，可我看出他的道行并不足以讨风。体表上邪气弥漫，瞳孔里闪烁的凶光。我说，土地庙下面的东西对那个人很重要。狐狸头匍匐在地，磕了几个头。我冷笑了一下，心里明白，那八卦丁魂桩定住了土地庙，一旦破了土，庙地底下的东西就藏不住了。我把金条丢了过去，轻哼了一声：“天作孽有可活，自作孽不可活。”如果他真是天师府的人，这道符咒我会拿去面见老天师，让他当面说个清楚。奉劝一句：天威浩荡，日月昭昭，不要以为懂点法术就可以为所欲为。还有你，念在受人指使，本是姑且饶你一命。若下次遇见，必将你剥皮抽筋。那狐狸听我说完，叼起包裹，一溜烟的功夫就钻入了树林里。李彪看的都傻了眼，吞咽了口唾沫。金条，若是要钱不要命，那就当我没说过。催促李彪快点骑车赶路，很快赶到老码头的家，踏进门就喊陈怀俊的名字，竟得不到丝毫回应。我真急了，一脚踹开他们家的大门，挨个屋子看了一圈，还是没有人。我盯着羊圈，急忙跑过去，打开栅栏门，轰出羊群。可找来找去还是没有任何异样，我真的有些慌了神。想起之前看到的阴狠目光，绝对没有错。羊圈里面肯定有人，我在他家翻到一把锄头，围着羊圈开始刨地。李彪见此也来帮忙。不一会儿，我竟发现有一处红砖砌出的烟筒，将掌心贴过去，呼呼的凉风吹出。马德，这里有个地窖，你过来看看。李彪吆喝一声，在羊圈的角落有一处上锁的铁板。我在他们家找来锤子，咣咣凿开，就见到一条小隧道向下延伸。李彪咬着牙说：“怪不得有人说瞧见那个畜生马德，抓到他，我一定活剐了他。”我俩拎着家伙是走下地道，很快发现一些女人衣服。等下到底层以后，就见陈怀俊迷迷糊糊坐在角落，旁边是已经被打昏过去的青年。李彪一眼就认出，这人是马老头的儿子狗蛋
，让他儿子非礼我。你看看他有没有被打死？如果没死，帮我打死他。”说完这句话，陈怀俊趴在我的肩膀，沉沉的睡去。李彪还想动手宰了狗蛋的时候，被我阻拦。我说：“送警局吧，你看看那里还有死人骨头，他够胖了。”地下坑道被挖成了单间。角落是专门存放东西的地方，有几件散落的女人衣服，还有枯骨，已经足以证明老马头父子俩的恶行。他之前把我和陈怀俊骗进来，就是看我们俩是外地的。如果不是李彪带人闯入，他必会在羊汤里下毒。此时也许已经动手了。没过多久，老马头也折返回家，被我和李彪制服。爷俩见事情败露，就开始互相埋怨。他爹说他儿子不争气，已经提前打好招呼，不准擅自行动。可偏偏绑架陈怀俊，一起罕见的恶性案件被破。我们翻出三具尸体，马氏父子二人死刑肯定是没得跑，只是可怜那些无辜的受害者。等待警察来的期间，李彪把马氏父子关在羊圈里，还派人在门口守着。那天也巧了，院子里那些羊竟主动回到羊圈。就在大家还围在门口商议要不要动私刑的时候，羊圈发生一起惨嚎。我当时也在现场，跟着大家冲进去以后，发现马氏父子不见了。接着，李彪把地窖掀开，大家都看到让人头皮发麻的一幕：马氏氏父子全身血淋淋的躺在地下，周围有三只羊围着他们的尸体啃食，蠕动的上下嘴唇，拽出血淋淋的肠子，让在场众人纷纷歪着头呕吐。羊吃人的怪事在当地极为出名。但我看到三只羊仇恨的眼神，想起那被他父子害死的三条人命，也许这就是冥冥之中的一种复仇吧。后来派出所来的人把尸体一次性的拉走，我也参与了笔录。好在李彪说我是他表亲，免去了很多的麻烦。而在当天晚上，为村里报仇的三只羊就被视为邪物给勒死了。这边忙忙碌碌刚一结束，太阳也渐渐落山了。再度赶回土地庙，摸了摸附近的泥土，在无潮湿感的时候，让李彪叫村民来土地庙集合。而我又画出一道破土符，将符咒点燃以后，祭祀苍天。由我动手刨下第一锄头。瞬间，一股子强烈的煞气顺着镐头冲我脑海，可后劲力道明显不足，我只是轻微晃了三下便恢复正常。华夏民间传统中认为，动土皆会惊扰地下亡灵，所以会举行一些隆重的仪式，其实是将大地比作一个罩子，封印住地底下污浊腐烂以及一些不好的气场。风水先生会算出日子、时辰来避开。一切准备就绪，我指着火堆燃烧后的位置，就是这儿，大家帮我一起挖。只见泥土先由黑入黄，再由黄入红，直到挖到了深红色，已经过了一个时辰左右。忽然听见人群有人喊是，挖到东西了。我几步走到近前。只见坑中是一个用黄布包裹巴掌大小的物体，见有人下意识要碰，我赶忙制止，都别动，那是五方布，那是玄门正宗的道术，专门用来封印邪物，谁要是碰了会遭殃的。我走过去，小心翼翼将包裹取出，只见里面有一坨肉瘤，看起来巴巴赖赖，非常恶心。一些年纪大的人认出了太岁，惊呼一片，因为在当今的社会上，太岁被传得神乎其神，基本上拳头大小的太岁最少价值在三十万左右。就在我取出太岁以后，忽然听见远处传来一阵阵三清灵摇晃的声音，所有人的目光不由看向村口处。那里缓缓走来一群人，随着距离的接近而逐渐清晰。打头那位曾与我有过一面之缘，正是将爷爷带回龙虎山的道士张晴苍。他的四周浩浩荡荡，皆跟着八位身穿清朝服饰的僵尸。这一幕令我太阳穴发痒，心里充斥着说不出的疑惑：为什么天师府的尸魁怎么会出现在这儿？难不成土地庙与阴庙都是他们故意做的？待张晴苍率领尸魁走到我们近前，所有人被吓得纷纷向后退。对于普通的老百姓而言，高高在上的天师府就像九天云朵上的神仙。我手持五方布，问：“这是你做的？”张晴苍说道。恭喜你度过天师府第一道初选，即日随我上山。我看看四周，难以置信道：“你说的这一切都是考验？那阴庙里的有鬼，土地庙下的邪太岁，都是你们故意而为？此事事关重大，不便与你多说。”张晴苍说。陈怀俊怕我发怒，不停的使眼神。其实我又何尝不明白？他既能带着九大尸魁，若我不答应，今天绑也得把我绑去。带路吧！我双手抱拳，帮助村里解决后顾之忧。我和陈怀俊一同被带到天师府，本以为会被囚禁，等到了山下，才见到非常盛大的一幕。受禄大会聚集了天下间所有想拜师之人。传说从东汉时期道教的创始人张道陵在龙虎山成仙，从此以后张氏一族自龙虎山承袭 1,900 多年。东营那次战争过后，天师府大印曾带到台省，意图在立天师府，把自己归为正统。不过华夏曾重新加封天师，又刻了一个新的天师印，并把以前的天师印给废了。张晴苍说，此次大会云集天下渴望修行之人，你曾被天师府钦点五雷路，无需与他们受都公路，可直接接受敕封。我点点头，谢过张晴苍，又问前辈。之前您将我爷爷的牌位接回龙虎山，不知他现在正在何处？我想去祭拜一下。他与历代弟子供奉仙堂，你非天师府弟子不得入内。张晴苍说：“到了人家地盘，即使心里有千般疑问，也得等一等。天师府受禄每年都会举行，只有接受福禄之后，才能在天庭挂上名号，从此有了道位神职。以前听爷爷说起过，天师府受禄在初级会受都公路，按照规定三年以后才可以升为蒙威路。”若想再受五雷路八年的时间之后的三洞五雷路，更是需要各种考核。至于最顶级的上清路，只有通过三大天师的考核，并按照功德才可晋升。所以说，如果能被受五雷路，便能学习雷步术法，以雷法捉鬼降妖。也许我凭借爷爷的面子，才有机会得此殊荣。在天师府被安顿住处，陈怀俊则与我分开，住于其他地方。在第二天清晨，天还没亮，就被两位道士叫醒。他们在前面带路，我问去啊，也不告诉我。
，而那二人步伐由外矫健，若不是我体力尚且不错，真不一定能跟得上。旭日东升前夕，我被带到天师府附近的一处小村子，绿树葱葱间有一座古朴的四合院。我问二位师兄，这里是哪呀？一人说：“山里太乱了，每天来来往往那么多人，老天师们搬家到此，想见一见你。”我说：“你是说老天师在里面？进去吧，这个时间老天师已经在打拳。”我深吸了口气，正好有一堆事情想要当面问清楚，于是。我缓步走了过去，推开四合院的大门，东升的太阳带来勃勃生机。第一缕光线随入四合院时，我跨入其中，只见一位鹤发童颜的老者正在院中缓慢地打着一种拳法。非常神奇的是，我明明看到他在动，可他的须发、衣襟乃至步伐、起手出拳，皆无半点声音。他的周围甚至引来了许多小鸟。老人收工以后，看着我笑笑，说：“过来坐吧。”不敢，我恭敬道：“身为一脉掌门，还有何不敢的？”老人给我指了指树墩，坐下聊。我点头应允。这位可是传说中的陆地神仙，到了天师府是龙得盘着，是虎得卧着。老者说，老朽张道前，你爷爷可曾提起过我？我摇摇头，爷爷从不与我说起天师府的事情，只是告诫我，天下玄门皆以龙虎山为尊。算起来，你也与天师府有缘，把你叫到这里，我知道你心里有很多疑问，现在给你机会问吧。我心里大喜，以他这样的身份，没必要骗我。于是，我提出七绝岭。张道前叹了口气，没有直接回答我的话，而是反问道：“你这一路走来，可曾注意过什么？”我回想起一路经历的事情，不管是赶诗人官家与李神婆的神木令之战，还是阴庙内所见到的有鬼，包括土地庙下的太岁，似乎好多的阴邪生物都生活在我们周围，只因为许多人无法窥看他们的存在，所以才坚定认为鬼和妖是不存在的。我感慨道：“这世上一直有妖邪存在。”天师府修行之道，在于入世，斩尽魑魅魍魉，还天下一个清清白白。自从你们被选中以后，就已经有人在暗中跟随。张道前说：“那我爷爷七绝岭是怎么回事？”我正视着他的眼眸，这件事必须有一个准确的答复。张道前说：“你爷爷修行过天师府不传之秘，埋于七绝岭镇守妖魔十年，这就是规矩。”我想救他，我说：“十年七绝，受刑期过，方可登入天庭为仙。在此期间，任何人不得插手。”张道前说：“不管怎么样，我知道爷爷现在正在受苦，生不如死，熬过十年。”我吞了口唾沫，继续道：“如果我同样修行过天师府禁术，此次来龙虎山，是不是就出不去了？”这一点，张道前没有否认。他说：“龙虎山异性不封天师，牵涉一件远古秘闻，谁也无法更改。”陈俊生既然修炼过，就必须经七绝岭一遭。听到养我十八年的爷爷被他们以冠冕堂皇的理由折磨，我心里有气，咬牙道：“如果我拒绝受禄呢？”他说：“那你将会失去天师府庇佑的机会。不要忘了万寿山那位老道士，京城的遭遇依旧心有余悸。那老道士的身份至今为止都是个谜团。十年以后会发生什么事，我心知肚明。但我还是拒绝了。五雷路虽好，但张兰一脱离天师府之后，曾加入麻衣派，成为一派掌门。我身为麻衣派的后人，如果真的答应，不亚于欺师灭祖。”我双手抱拳道：“若你想杀我。”我自知不是对手，除非能放了我爷爷，否则受禄之事我拒绝。结果张道前脸色一板，凛凛杀机让我通体冰寒。他沉声道：“三个时辰之内离开龙虎山地界，必杀之。”话音刚落，张道前挥手丢出一道符，打在我的心口。胡幼娘的精魄瞬间被打出我的身体，接着包裹太岁的五方不燃烧。我急忙将太岁丢出时，张道前又捉走我的镇邪剑。他压根儿就没在与我多言半句。其实我真不想动手，只是打算借机要挟一下。谁知这老头有点酸脸子。啊，他继续说：“这把剑我先替你保管。”日后可让万寿山那位亲自出面索回。正午十二点，若能躲过必杀令，从此便与龙虎山再无任何关联。我心里一万只草泥马奔腾而过，这根本就是不讲道理啊！可说出去的话，泼出去的水，现在反悔人家肯定不能答应。索性我咬咬牙，三个时辰也够了。青山不改，绿水。没等说完，张道前振臂一挥，将我轰了出去。那两位站在门外的小道士特别惊讶，他们围过来盯着我的时候，脸色骤变，纷纷又在腰间拿出木质令牌，皱着眉头说：“掌门必杀令，竟然是黑的。”张道前翻脸比翻书还快，身旁两位道长盯着我的眼神已经目露凶光。我很快捕捉二位手持的令牌，在贴近我的时候，石木颜色的牌子竟一点点变为深黑色。我深吸入口气，那老家伙说的真想杀我啊！虽然镇邪剑被没收，心里很不痛快。至于黑令到底是什么，我还在一头雾水。但那两位年轻道长亮出长剑，屋内传出浑厚的声音：“太阳落山之前，若他不走，则与妖魔同论。”莫，二位道长向四合院行礼。我自知跟他们这些人也没办法讲道理。时间紧迫，只好匆匆先往龙虎山上赶，打算叫着陈怀俊一同离开。毕竟我们是一起来的，别到时候牵涉到他，可就不好了。可随着入龙虎山以后，几乎所有的道士都来现场，大家把我包围城里，三层外三层，山上山下足足有数千人。我倒是比较看得开，反正人家说了，十二点之前离开就行。陈怀俊见我以后，低声道：“你把龙虎山祖坟给刨了吗？怎么来这么多人？”我说：“赶紧跟我走，别到时候迁怒于你。”为啥？他问。我无奈道：“有个老头想让我当龙虎山弟子，我没答应。”他得不到就要伤害，又说什么龙虎山黑令？黑令？你确定？陈怀俊问。快走吧，别耽搁时间。我说。陈怀俊忽然停住了。
。我被他突如其来的做法所惊讶，问他这是干什么。只见陈怀俊忽然跪在地上，面向龙虎山凌霄峰磕头道：“求老天师准许我与陈正之间解除婚约。”解除婚约？我一时间有些没反应过来。很快，我当着数千人的面心里竟有种说不出来的压抑感。他又一次磕头道：“老天师，我陈怀俊与陈正的婚约是经天师府批准，上表天庭。如今他拒绝成为道门中人，老天师黑令乃必杀之令。”怀俊不愿追随他，浪迹天涯。这时，我终于有所明悟，不由苦笑了一下。原来一路相随的所有的感情都是假的。我为什么心里会不舒服呢？不应该啊！陈俊义是我的仇人，他们一家人都是我的仇人才对。与仇人的后代解除婚约，不是更好吗？当在心里安慰自己的时候，却见天师府凌霄峰顶端飞下来一只白鹤，他口中叼着一件竹筒，掠过我们上空之时，白鹤将竹筒松开。陈怀俊面色大喜，在竹筒里取出婚书，跪地拜谢，多谢天师成全。我虽然不知道黑令代表什么。而面对天师府这样的庞然大物，以我的实力没有办法反抗。何况血咒在身，谁若是真的嫁给我，可能下半年就要守寡了。几千人的见证下，我被一个女人甩了。我没有多说半句，孤零零走下台阶。陈正，陈怀俊叫住我。我回过头，见他几次欲言又止，便让他有什么话快说，可能以后就没机会了。陈怀俊说：“我爷爷说过，若你答应受禄成为龙虎山的人，我们便是夫妻；若你不答应，婚约只有解除。”我没有丝毫怒意，反问道：“我爷爷身处七绝岭，十年不得超生。”在这十年期间，无时无刻都要忍受着折磨。可这一切，只因为我爷爷姓陈，他学了天师府不外传的功法，仅此而已。怒声四起，甚至有人要动手将我捉拿。若不是张道乾给了我离开的时间，我绝对没有办法活着走出去。撂下这句话，我离开了龙虎山地界。他们如约没有对我进行任何阻拦。途经一处河边，看见一位鹤发童颜的老道在钓鱼。经他的身边路过，老道问我要不要坐一坐。我看了他一眼，说：“您不会是学姜太公钓鱼的吧？”老道笑笑：“钓鱼算什么本事？贫道要钓就钓龙。”话音刚落，他猛然收钩，一条一米多长的大鱼出水，我都看傻眼了。那大鲤鱼竟是龙头鱼身，这种造型我只有在洗浴中心看一些社会人儿闻过，像今天这样还是第一次遇见。老道拿出一道符贴在鱼龙的身上，眼睁睁看着那条鱼龙一点点退化，成为真正的大鲤鱼。他又用一把锋利的匕首挑破鱼龙的后颈，在那里取出一枚指甲大小的石子，最后竟将鱼龙给放了。我目睹了这一切古怪的做法，知道老者来历不凡，沉声道：“你是来抓我的？”老道是摇摇头：“不是，我只是想提醒你一句。”天师府不是在害你，而是在救你。什么？你爷爷陈俊生是自愿前往七绝岭，死后化阴灵镇守十年，为你增福寿十年。老道士说，我吞咽了口唾沫，不敢相信是真的。人活一辈子，福寿代表着有限生命里的幸运的时间。好比有的活到一百岁，后三十年都是瘫痪的；也有的人开开心心活了一百岁，后者便是福寿。我震惊道：“你到底是谁？”他说：“天师府共有三大天师，算起来，我是你是师祖的师弟。”我倒抽了口凉气。若真的如此。这位可是当之无愧的陆地神仙啊！我不敢想象，这位老头今年到底多大岁数？他感慨道：“当年金龙之祸，你爷爷曾找过我，让我帮他的忙取走经脉，并设下风水局夺东宁气运。只不过这个局无人识破罢了。后来华夏的火运大盛，有了几次自然灾难，但皆以逢凶化吉。前辈在此拦我，所为何事？”我沉声道：“老头说，虽然东宁将金龙脉送回，金龙之魄却被他们以九星阵困住，三元九运正在交替更迭，少了金龙魄还会出些乱子。我给你一道符，待时机一到。”去东营将龙魄夺回来，您的意思是说，龙虎山下令诛杀我，是为了逼我去东营当卧底？我试探道。他点头道：“猜对了，天底下没有人比你更合适。尤其陈俊生曾与东营神功交好，你又是他的嫡孙，现在被龙虎山除名，他们一定会想办法招揽你。还有，那位东营女孩偷偷闯入龙虎山被抓，待合适的时机，我会把她放了，让她作为你去东营的桥梁。”身为天师府三大天师之一的老道士告诉我，他叫张道坤，让我可以放心去，只要不接近龙虎山地界，其他的道士包括执法堂就不会找麻烦。可我却是苦笑，身患血咒，真不知道能不能有机会去东营。把所有的事情告知他，张道坤为我检查一番，眉头微皱说：“真是麻烦，看来我还得物色物色其他人选。”啥？没救了？我心里一阵恶寒。他认真点点头：“道家法术与萨满术不同，我纵有千般法术也治不了。这样，你先努力活下来，等我需要你的时候会派人联系你。”看张道坤的眼神，他也认为我没救了。为了活下来，我离开了龙虎山，去鳖宝人口中所说的恒海镇。虽说距离不是太远，人家说有宝贝，应该就错不了。当地人也有采灵芝谋生的人，他们一般会深入大山，到岩壁里采集野生灵芝，或者入溶洞搜集食乳，然后卖到进山药商。在镇上歇息了一日。第一天上午，我向人打听到集市所在，想去市场上了解了解情况。到了地方以后，看到连街道两旁也摆满了小摊，卖什么的都有，有外边的小商品，也有山里人家拿出来的山货，热热闹闹。我在人头涌涌的街道里转了好大一会儿，大多数都是贩卖养殖灵芝，更别提食中乳的消息了。我问了几个摊主，结果他们都是爱搭不搭理的。南方潮湿的天气让人透不过气，绕来绕去。心里也有些烦躁。到了下午一点多，我在附近找了一家饭馆吃点东西。老板是个三十多岁的男子，听他开口说话，竟是北方老乡，就多问了一句：“是不是辽宁的？”老板一愣神，说：“真是不容易啊！”
，还能在这儿遇到家乡人。小伙子，你来这边是打工的？我苦笑了一下，最近的确餐风露宿，憔悴了许多。我说，大哥，我来这边有点麻烦，您知不知道谁是真正的去大山里采灵芝的人？你要野生灵芝，那玩意儿可贵了。老板说，我说，大哥，实不相瞒，那些采灵芝的人经常出入大山，见多识广，所以我真有些问题想要讨教一下。老板思索道。采灵芝可需要攀登悬崖峭壁，实在是太冒险了。况且这几年养殖的人太多了，真假难分。就算以前专门干这个的人也改行了。听他说完，我心里有些失落。接着我又问老板，知不知道哪里有溶洞？他摇摇头，说附近的溶洞都被开发旅游景点了。十万大山的密林深处或许有，可他也没有去过。老板又说，不过经常来我饭店吃饭的一位客人叫赖文，长着络腮胡子，以前就是干这个的。要不你去打听打听？我心里大喜，急忙吃过饭以后，匆匆前往赖文的摊铺。过了正午十二点，陆陆续续已经有人撤摊了。到了老板告诉我的位置，却发现是空的。我心里感慨，看样子今天是找不到了。想想真是让人闹心啊！血咒让我只有半年的时间，半年一过，若没能解除，就真的生不如死了。好在天无绝人之路，当我垂头丧气准备离开，迎面走来一位中年人，不经意间与为我撞在一起。对方四十多岁，络腮胡子，穿着背心裤衩。他向后一个踉跄，眼神里有些不悦，手里东西掉在地上，怒道：“你这人也真是的，走起路怎么不看着点啊？”顺着目光一看。竟然是一大块灵芝，野生的灵芝与养殖不同，浓浓的药香味弥漫，闻起来便让人有种舒适感。我惊讶道：“老哥哥，这个东西是您哪里来的？是您哪里来的？你要买吗？十万卖给你。”他说。听到这话，我反问他是不是叫赖文。中年人疑惑道：“你认识我？”我说：“太好了，我刚在东北餐馆过来找您，想向您打听个事儿。”乔赖文的眼神有着几分警惕，我连忙让他放心，自己绝对不是为了人参来的，而是另外一样东西。他笑了：“我们山里人。”能知道什么？不买东西的话，我走了。他转头的功夫，我忙说：“老哥哥，你可知道哪里有食人玉娘？”实不相瞒，我找此宝贝也是为了救命，可如今毫无头绪，就算入了深山老林里的，也会像没头苍蝇似的乱窜。像您经常出入大山采集灵芝，或许会有一些线索。千年石钟乳能入药，化为食人玉娘成长，更是难上加难。不仅夺天地造化，还要时刻提防野兽迫害。经万年之久，逐渐成为人形。若是玉娘怀胎生子，则可以一跃为神仙，摆脱食人的束缚。所以，他非常善于伪装。赖文见我态度真诚，又说道：“你说这种宝贝，我听是听说过，可从来没有见过。”我心里一沉，看样子还得离开这里，继续前往大山了。赖文忽然又说道：“不过我知道有一个地方会有宝贝，若你想碰碰运气，不如一起去找我。”说实话，这世上从来没有天上掉馅饼的，就像是多年不见的老朋友忽然找你做生意，百分百就是拉你做垫背的。我留了个心眼，老哥哥说的是什么宝贝？你我本就不熟，真若是宝贝，怎么能放心找我呀？赖文说：“别人或许看不出来。”我可看得清楚，你年纪轻轻就打听食人玉娘，肯定非同一般。况且眼神明亮，手脚细嫩，步伐比常年登山的老乡还要矫健。实话实说，到底是不是风水先生？风水先生谈不上，毕竟按照流派分，风水有峦头、理气、九宫飞星等这些门派。不过我也没隐瞒说，我是麻衣派相师，对于风水地相之术，倒也略知一二。听我说完，赖文兴奋道：“略知一二也够了，真是祖宗保佑，孩子娶媳妇的钱有着落了。”他感慨了几句，又说：“小兄弟，实不相瞒啊。”这山里确实有宝贝，我九死一生拿出来的灵芝，可怜砸在手中卖不出去。现在想想，大山里的经历仍然有些后怕。若不是走投无路，我也不想去冒险。听他的口气，我多少也能理解。野生的药材本是无价之宝，而世间天下千里马常有，伯乐不常有。劣币逐良币的恶性循环，不只是在城市，连偏远的山区，老百姓踏踏实实做生意都赚不到钱。我还是有几分不解，又问老哥哥：“我多问一句，这大山里面到底有什么？若是寻常摘取灵芝，只需攀岩而已，那也用不上风水先生啊。”赖文说。你不会以为我这灵芝是采的吧？听他的话，我心里非常不解，不是采的，难不成还是偷的？赖文听我一说，竖起大拇指，真厉害，这你都知道了。我惊道：“真是偷来的，老哥哥，咱偷东西可犯法呀！”赖文连连摇头：“偷人的东西犯法，可没听说偷神仙的东西犯法呀！我前些日子误入其中，看到那里面有很多的宝贝，可我只认识灵芝，以为这玩意值钱，就把它带了出来，可特么到现在还卖不出去了。我是头一回听说偷神仙的东西，好在前些日子撞见刘海禅的龙关，对这种事也不是难以接受。”赖文长叹了口气说：“前几天我打算再去偷点宝贝，结果迷路了。你说怪不怪？挺大的古庙说蒸发就蒸发了。按道理来说，我常年在大山里生活，不可能会迷路的。所以你想找风水先生给看看哪里出问题？”我问。说到这里，我也更加明白了。人们进入大山深处非常容易迷路，因为不是所有地形地貌都可以拉直线走的。一旦有某些地方出现能干扰磁场的环境，立刻会欺骗人的大脑，造成鬼打墙的现象。而风水先生恰恰有办法勘破磁场，找出本来的目的地。但是。我觉得赖文说话的时候眼神闪烁不定，明显有事情隐瞒。可我现在也是没得选择，需要找食人玉娘来解读。既然鳖宝人说这里有天灵，为了活命也只能死马当活马医，尝试一下。何况在我看来，世上压根就没神仙。
，只是因为天下的百姓去相信，大家都信它存在，那么就是存在。至于修道者是让自我的升华成不成神仙的事情，千百年来也没人验证过。至于一些古庙、道观，年头久了，往往会有一些修道的地仙精怪镇守，假借菩提道果，受凡人跪拜。他们一般是不会害人的，毕竟祸害人的妖孽也难逃天理惩戒。至于赖文口中所说的那些话，我也只能半信半疑。接着。赖文给我讲起了深山古庙，那个位置距离村子大概有一百多里地，在一处悬崖峭壁上开凿成的山洞，洞中有一处神庙。赖文能够撞见此庙，也是自己命大，攀岩采灵之时不小心跌进去的。若不是有那个山洞，恐怕早就摔死了。他说，山洞里面都是一些奇珍药材，可他只认识灵芝。事后回想起来，庙里的香炉碗好像是金子做的，黄澄澄的，一点灰渍铜锈都没有。这几天越想越闹心，他孤身又去了几次大山，皆无功而返。万般无奈之下，才想起找风水先生。可他一个山里人。怎么单凭一面之缘就知道我懂风水术？当天我们俩坐车入大山，踏入悬崖古庙之前，还有一处叫望海村的小村子。到了地方，我们买了一些进山要用的装备和吃的东西。傍晚，赖文带我去了一户老乡家，听他讲，以前入山采药都会在这借宿，和老板非常熟。当晚我们聊了一会儿，说一说古庙大概的位置。为了保证明日充足的体力，早早就各回个房休息。我独自躺在床上，心里琢磨着接触赖文一系列的事情，总觉得有点不对劲。可他的表现却没有任何不妥，也许他是怕找到当地人说起秘密，然后被泄露出去。所以才会找到我吧。既然胡金花说过，食人玉娘大概的方位是这里，只要有一点点希望，也不能放弃。若是再能侥幸发点小财，就更好了。最近经历的事情有些多，导致我心思忧虑，辗转反侧，难以入眠。可迷迷糊糊之间，房门却被人推开了。天很黑，看不清进来的人是谁。我想开口询问，嗓子就像卡住了鸡骨头，说不出话来。而身体更像被什么东西压住，连手指头都无法抬起。这时，对方站在大门口的附近，黑乎乎的影子，真把我吓坏了。尤其自己还动弹不得。这种感觉就像是砧板上的鱼肉，心想不会是来了黑店，店家老板准备对我谋财害命吧？叫天天不应，叫地地不灵，确实害怕他拎出刀子取我性命。这种全身被束缚的感觉真的让人难受。情急之下，我默念爷爷传我的义正心法。此法门虽然没什么特殊的本领，却能够尽快集中注意力，方便画符念咒。一股热流顺着脚底板上涌至百会穴，我终于能动了。猛然坐起身，大声质问：“你特么是谁？莫非真以为我怕你们黑店不成？”对方依旧站在墙角没有回应。我随手去触碰电源开关。不知怎就停电了，借着朦胧月光勉强看出对方大概的轮廓。虽然他没有动，也没有说话，但是我心里却更加发毛了。不管是人是鬼，好歹我也是修行中人，稳定了一下情绪。我站起身向他走过去，结果到了近前一看，我真惊住了，竟是赖文。这老家伙半夜三更不好好睡觉，来我这干什么？他眼睛直勾勾的，连眨都不眨，看起来就好像是一位梦游症患者。都知道梦游的人被忽然叫醒会有疯掉的危险，我只好低声骂一句。可就在这时，赖文突然咧嘴笑了。尖锐笑声就像是被掐住嗓子一样，五官不停的颤抖，全身哆嗦，整个人的脸部几乎扭曲了。我不是怕鬼，而是怕他出点什么事。我该如何去找那悬崖古庙？这时，赖文突然抓住我的双肩，睁大眼睛，用一种忽男忽女的声音说：“神仙神来了，救救我，救我，救救我！”我被他突然的怪样子搞得一头雾水，急忙问：“什么神仙？在哪？”赖文咧着嘴，抽风一样不停的怪笑。他举起一只手，握着那红彤彤的灵芝，疯狂道：“你看，这这灵芝。”他竟是神仙的心脏，帮我还回去，否则死。听到这话，我仔细一看，这他娘的哪里是灵芝啊，分明是一颗还在流血的心脏。而赖文的胸口正是一个黑漆漆的洞，缓慢淌血。话到一半，赖文直挺挺倒下。我吞了口几口唾沫，死人虽然见过，像赖文这样诡异却是头一遭。他右边脸颊狰狞恐怖，左边却是诡异的邪笑，嘴角大幅度咧起，直至左眼角。就算是心里一早有准备，还是被吓出一身的鸡皮疙瘩。深呼了口气，怎么会这样？说好了，明天一起出发。他半夜还特么无缘无故的死了，而且他的心脏是谁挖出来的？看着那一脸古怪的表情，很有可能与悬崖古庙有关，保不准是被庙里的邪灵弄死的。对了，我记得他说过自己在古庙偷了一颗灵芝，那颗灵芝的颜色鲜红，大小也与赖文的心脏差不多，莫非二者有着关联？想到这儿，我跑去赖文的房间，推开门发现屋内只有一把血淋淋的刀子，那颗灵芝依旧放在桌角，看不出丝毫不同的地方。莫非是这家老乡做的？不对，如果真的是黑店，赖文也不可能会多次住在这里。再说了。我们两个是一同住进来的，也不能只杀他不杀我吧？赖文突然的死亡，还有他莫名其妙找上我，让即将汇去的神庙充斥着浓浓的不安与危险。我想过报警，可现在没办法说清楚，总不能告诉警察是赖文把自己心脏弯出来晾晾。现在我的时间可是耽搁不得，万一安上犯罪嫌疑人，折腾了几个月过去，我除了等死，恐怕别无他法。定了定神，我决定尽快离开这是非之地。我和赖文没有任何肢体接触，就算是查起来，也没有实质性的证据，还是先找到食人玉娘，把血咒除了再说。一开始我或许没觉得有多严重。可随着张道坤的一句话，清楚认识到自己六个月的寿命绝不是闹着玩的。我又看了一眼灵芝，赖文死时候的惨状历历在目。正所谓人之将死，其言也善。他让送回灵芝绝对不是随便说说。我擦掉房间里的指纹，半夜三更离开房间，按照我俩天黑前聊过的
，就在距离不过二三十里地以外。我心里也挺忐忑的，如果真的是神仙害了他，现在灵芝在我手上，神仙会找我报仇吗？心里不免有些不安。不过我还是长叹了口气，安慰着自己，管他娘的什么神仙，什么地精鬼怪，这些我见得多了，一个个全是冒充天上神灵招摇撞骗，老子竟然都能亲手除掉。若悬崖古庙真的有邪灵，一并除掉也算是积累阴德。这样安慰了一番，心里倒是平静了许多。离开老乡家，我入了深山老林，夜里很黑很黑，靠着翻来的手电筒勉强分辨方向。二三十里地，又是高山，所以我只要往眼前所见到的高山方向走，准备没错。按照正常人的速度，山路恐怕要走上六七个小时。我步伐矫健，太阳升起时候已经快到山根底下了。赖文说过，他记得那座山是梯形的，找到以后需要登山行进一段平稳的山路，抵达半山腰之后，最上面全是悬崖峭壁。他只记得自己攀岩找灵芝，结果到了山顶时失足摔下，好在他命大没有死。找我的目的就是想在群山叠翠间找出那座梯形山峰。可西南十万大山都是一座山挨着一座山，想要找准目标与大海捞针没什么区别。正当逐渐接近大山时，视线前方竟然有三处帐篷，周围还布置防猛兽的陷阱，天色蒙蒙亮，隐约看到帐篷里似乎正有人准备东西。不一会儿，他们在帐篷里钻出来，一位青年端着一把弩指着我大喊：“别动，站在那别动！”眼前是四个人，三男一女，其中有一位年岁较大。但是，我发现那位老教授的身体状况似乎不是很好，眼窝凹陷，气色萎靡。我忙解释道：“大家别误会，我也是来入山的，咱们可以互不干扰。”呸！大清早入山还背着这么多的东西，一看你就是来踩点的盗墓贼吧？青年说。众人看我的眼神不太友善，似乎很痛恨他口中的那种人。我说：“你们误会了，我是寻宝人没错，但绝非是位盗墓。”那位气色不太好的老者咳嗽几声，说：“好了，文斌，你看他眼神清澈，哪里有盗墓贼的邪气？没事的。”教授，你的身体？青年担心道。我说，外面大概二三十里外有一处村子，如果身体不适，可以去休息。多谢了，小兄弟，你孤身一人入山，太危险了。老教授说，谈话间他竟连续咳嗽，鼻腔向外喷出两道黑血。我当时眉头皱起，惊讶道：“好强的湿气，老先生，如果我没猜错，您是中尸毒了。”其余三人脸色骤变，叫文斌的青年又一次端起弩箭，呵斥道：“说，你是不是和那些人是一伙的？这什么干什么啊？”我一头雾水，几位快点让老先生去帐篷里休息，尸毒不宜长久接触阳光。见几个人依旧处在那不动地方，老先生咳嗽更加剧烈，我也急了，别傻站着啊，快点！他们面面相觑，最终还是按照我说的照做，把老先生带回帐篷。我几步跑过去说：“让我检查一下，你们这么多人，还怕我一个小伙子吗？”文斌问：“你会治尸毒，还是先检查再说？”我随后钻进了帐篷，他们有不放心的，也跟进来一个。老先生气色缓和一些，一同进来的青年帮忙缓缓撩开老先生的衣袖，他小臂像被野兽撕咬过，奇怪的是没有一滴血流出，伤口部位颜色发青，清晰能见到肉芽不断蠕动着，特别恶心。我一问才知道，原来他们一行人是调查十万大山古墓的学者。老先生叫肖磊，精通神学、药物学、考古学的老教授。除此之外，这位老先生还更值得让人钦佩的身份，他是一个卧底，一个活跃在盗墓贼群体里的卧底。肖磊实在是太博学了，博学到让盗墓贼明知他是卧底，依旧会主动拜访求教。肖教授知道盗墓贼千百年来都断绝不了，只好约法三章：若有古墓挖掘，必须他亲眼过目，告诉盗墓贼如何才不会破坏文物。而他非常遵守江湖规矩，不会举报对方。盗墓贼是求财。肖教授是求文化，虽说互不干扰，可依旧有盗墓贼贪心，破坏肖教授立下的规矩。但是这些人往往都会被同行吃掉，因为不守规矩的人，不管做什么行业都不会有好下场。我仔细检查了一番，就是寻常的尸毒，对付这种毒素，我佩戴的是把牙髓，就是天底下最好的解毒良药。让对方准备一杯清水，我为他取牙髓。让我万万没想到的是，特正因此次好心，竟牵扯出关于食人玉娘的线索。我小心翼翼拿出湿牙，取牙髓泡过的水是淡绿色的，一部分帮助肖教授涂抹过伤口，另外一部分让他口服。仅仅不过半个钟头，肖教授的脸色渐渐红润起来。我说：“老先生感觉怎么样？”他满脸惊讶道：“好奇怪的感觉，这是什么药？我活了这么多年，还是第一次遇见。”万寿山的真妃娘娘果然没有骗我，尸髓还真是天下尸毒的克星。他深吸了口气，胸口淤血不再像那么淤堵，舒服多了。旁边的青年大喜，急忙冲出帐篷叫其他人。趁着老教授气色缓和，我便借机问起食人玉娘的事情。肖教授一听，疑惑道：“你是憋宝人？”我叹了口气。将自己身中血咒的事情告知于对方，肖教授听完也很惊讶，问我是不是传说中那些奇人异事。我觉得真正奇人还算不上，只能是懂一些行走江湖的道术罢了。肖教授突然沉思道：“你说的食人玉娘，我倒没有亲眼见过，不过在之前去过的地方，听我朋友提起过一位奇怪的孕妇，我特别兴奋，希望教授能与我详细说上一说。”肖教授说：“有一个朋友不远万里找到他，拿出一样在遗址中找到的古董瓶子，因为瓶子是封口的，对方担心如果打开会影响价格，然而更纠结瓶子里面的宝贝。”若是要比瓶子本身值钱，那岂不是亏大了？于是找到老教授帮忙长眼。教授递给我一张照片，瓶身是典型的蒜头瓶，已经布满铜斑，瓶肚围绕着我八卦鹿河图，延伸至瓶口却是一条飞蛇图案。蛇头张开，延伸至瓶口，底部有一块独立的图文，非常像一只眼睛。整体表面雕刻着大量的经文。
。上面的符文我越看越觉得熟悉，竟与亡灵酒葫芦的纹理相同。我深吸了口气，惊呼道：“这是道家的封妖瓶！”我果然没有看错，小兄弟的确是江湖上的奇人异士。肖教授说，看着其他几人好奇的目光，我也挺不自然的。貌似好长一段时间没有和正常人在一起了。这个瓶子之后打开了，我说。肖教授叹了口气，我的那位朋友的确按捺不住好奇心，便将瓶口打开。谁知道瓶子里飘出一道绿雾，好友吸入雾气之后，竟然疯了。多亏了身旁有其他人，否则我也未必能活下来。您的小臂就是那个时候他咬的，我追问，教授点点头，没错，可这还不是最可怕的，绿雾之中竟有一只绿油油的大苍蝇撞碎了我家的玻璃，然后消失无踪。这种事我还是第一次听说，要是王林在身边就好了，以他的见识，肯定没有任何问题。教授的那位朋友应该是位盗墓贼，而此次您能来十万大山，怕是为了手臂的伤而来的吧？我问，我在京城最好的医院做过检查，这是一种罕见的细菌感染，除了来这边碰碰运气，更重要的是找到那处古墓。听那位朋友讲，这种一模一样的瓶子有很多。他深吸口气，竟然露出几分惊惧。我亲眼看见一个好端端的人像，野兽一样疯掉。那些瓶子可想而知到底有多可怕。可他找我来长眼，竟是因为有人开出高价，想收他的瓶子。我担心盗墓团伙折返回去，重新将所有的瓶子拿出来卖掉。听教授讲完，我心里也很钦佩。这样一位明知自己没救的老人，想的不是救自己，而是阻止这些风妖瓶落入他人之手。我忙问：“那食人玉娘呢？莫非也在古墓之中？”肖教授说：“这个我不清楚。不过当墓葬的石门被打开，里面倒是跑出一位孕妇。”盗墓贼也没见过怀着孕去挖坟的事情，那位孕妇跑得极快，想追都追不上。我心里有些激动，天灵地宝都有着自己特点。我虽然不懂食人玉娘，可在棺材跑出的孕妇，没有比这个更直观的线索了。可是当问起古墓具体的位置，他同样大摇其头。那位朋友死得匆忙，其余的盗墓贼又联系不上，他现在根本无从下手。见教授气色越来越好，想起他还是一位植物学家，赖文在悬崖古庙偷来的灵芝在我包里，一夜之间赖文无心而死，这一切与灵芝有着密不可分的关系。于是赶忙在包裹中翻找出来，想让肖教授帮忙看看。结果。打开看包裹，我傻眼了。灵芝的表面蠕动着血管，就像是密密麻麻的蛆虫聚集到了一起，看一眼就忍不住起了一身的鸡皮疙瘩。卧槽，这玩意怎么活了？我惊呼道。肖教授脸色骤变，这这竟是仙草！我当初也只是看出灵芝药香味很浓，但今天这种模样却还是第一次瞧见。其他几位青年也围上来了，大家对此都是特别好奇。肖教授叫我快点用新鲜青苔包裹，否则会流失药效。听他说完，我更担心的是古庙，因为此物是偷来的。不过我还是想不通，为什么会有大量的血管。整片灵芝的表面就像蛆虫一般蠕动。肖教授见我盖好灵芝，感慨道：“没想到有生之年真能亲眼见到仙草，只有卧虎藏龙之地及天地灵气，生长千年稀昼夜之精，以生五色神芝。可书中记载的仙草是五色的，这个竟是红色的。”我心里也有些纳闷，总觉得灵芝有点邪性。一位叫文斌的青年好奇地凑过来，他好奇伸出手去触碰，出人意料的是，灵芝上的血管活了一般，突然将他的手牢牢包裹。文斌吓了一跳，他怎么还咬人啊？快快帮忙拿下去！话到一半，他整个人僵住了。灵芝表面就像跳动的心脏，发出砰砰的声音。文斌的脸色唰的一下就白了，他惊恐道：“我我的血，他在喝我的血啊！救命啊！”事情突然发生，让我们措不及防。我想起赖文的死状，如今看来，这灵芝才是罪魁祸首啊！当时我的反应最快，为了救人也顾不得其他。可不管怎么拽，灵芝就像与他粘连在了一起，继续耽搁下去，人也就完了。赶忙在随身包裹翻找，取出一些盐巴，对着灵芝表面撒过去。因为盐，铁对草药有一种克制。当蠕动血管被盐巴刺激，立刻收缩，用力一拽，好似吸盘般被强行分开。文斌方才侥幸捡回一条命。文斌虽然得救，可脸色苍白，气色萎靡。我将灵芝收好，感慨道：“万幸时间来得及，否则你就没命了。”那你怎么不早说啊？差点害死我！文斌怒道：“心里这个气啊，刚才是我救的他，怎么好端端转过头来埋怨我？要知道，不是我灵机一动，加上自己随身携带的东西全，可能他连怎么死的都不知道。”好在肖教授明事理，瞪了一眼文斌说：“刚刚若不是小兄弟反应快，你早就没命了。”怎么还可以无理的埋怨人家？文斌一听教授的话，收敛之前的狂傲，对我鞠躬道歉。与肖教授等人接触以后，我本打算放弃悬崖古庙的事情，偏偏在事后发生了一件古怪的事情。待肖教授恢复差不多，我们几个准备一起离开，谁知道文斌突然僵在原地，一动不动，眼睛直勾勾的盯着我。他的左边嘴角渐渐上扬，露出与赖文一模一样的笑。我着实被吓了一大跳。其他三人见状，纷纷问赖文怎么了。我赶忙道：“大家别过去，他这是撞邪了。”话音刚落，赖文的额头浮现一层黑气，他阴森道。你你答应我，把他送回去，把他送回去，否则死都死。最后的话，他说的断断续续。随着文斌突然掐住自己的喉咙，他睁大布满血丝的双眼。我们三个人赶忙冲过去扯他的肩膀。赖文也不知道怎么就这么力大无穷，把大家甩得乱七八糟。危急时刻，我咬破食指低声道：“天清地宁，人灵骨盈，朗朗乾坤，邪迹难存，律令八方破。”点在文斌的眉心之后，我的手快速下移，打在他的心口。砰的一声闷响，他应声倒地，吐出一大口的污血。几个人看向我，肖教授问。小兄弟，这到底发生了什么事？文斌诡异的样子已经给大家几十年来的价值观造成冲击。
，我知道消息也已经瞒不住了，索性把事情一五一十的告诉他们，包括还有那处悬崖中的协议古庙和赖文出事的事情。”肖教授听后也非常有兴趣。文斌的现状已经显而易见，必须将灵芝送回去，他才能得救。他身体刚缓过劲儿来，惊恐说起自己的经历，模模糊糊看到一个黑影向他走过来。现在明明是白天，无法看清楚对方的长相，但随着接近，对方猛地向他撞过来，然后就什么都不知道了。大家的行程改变，先将灵芝送回去。于是，原本我一个人进山，现在成了四个。十万大山的环境是让人难以琢磨透的，因为你根本就不知道这山到底有多大。而且山外有山，一望无际。也许你只能看到眼前一座气势浑厚的大山横跨在你的面前，那连绵不绝的山脉无边无际，直至遥远的天边，甚至不知道该往哪里走。我们只好奔往最高的大山前去。山林没有被开发过，脚下的落叶都是一层接着一层，暗中隐藏了很多的凶险。有句老话讲：“上山鬼捉人”，就是因为雨水冲刷出许多的暗坑。大家人挨着人，走着走着，不小心有人掉进了坑里。由于周围的落叶很多，又将人掩埋住，以致你根本无处可找。我与三个青年人年纪差不多，很快就互相认识了。女孩叫林如，穿着户外的战术服装，身材苗条，看起来像是经常参加户外活动，整个人朝气蓬勃。另外一个叫冯成，长得也是阳光帅气，文质彬彬，像是没有毕业的大学生。但他眼神很冷，除了对肖教授的言听计从外，很少正眼瞧过我。或许他可能把我当做是江湖上的骗子了吧。文斌的身材健壮，一身军事迷的打扮。刚刚损失了的鲜血很快就有所恢复，足以见得他身体素质和其优秀。我接连救了文斌两次，他也不像开始那么敌意。教授还说自己经常和盗墓贼打交道，见过许多古怪的事情，认为千百年来老祖宗传下来的手艺自有他的道理。肖教授的气色越来越好，尸毒的影响已经可以忽略不计。他对灵芝很感兴趣，借去研究一下。我很担心他别再像文斌那样出事儿。肖教授说他心里有数，于是端着灵芝开始自己研究。他割破自己的手指，将血滴在灵芝上。我们竟然又听见了砰砰的声音。教授感慨道。果然没错，民间传说中动物成精能变成人，植物成精则显有血有肉。冯成质疑道：“教授，植物进化动物的事情根本不符合我物种的进化论，这种事情还是当做传说故事来听会比较好。”肖教授笑笑，没有过多与冯成争论这件事。天色慢慢的暗了下来，我们一行人不知不觉间进入了大山深处，距离视线所及的最高峰已经越来越近，算下来少说走了四五十多里的山路了。深夜登山会很不安全，当下大家准备搭帐篷休息。我看了看周围的环境，发现有些许不对劲的地方。当前所在的位置正是两山之间，这种位置叫天斩煞，大山沟面也称作阴兵马道，意思是鬼魂过路所要经过的地方。如果在此处安营扎寨，很有可能会被邪风伤了身子。所以我立即告诉他们，这个地方不适合过夜。大山里面人迹罕至，没人的地方不代表没鬼。四周都是参天大树，茂密的叶子会挡住早晨的阳光。何况人在睡梦中最为脆弱，在大山里面睡觉还是尽可能小心一些。一听我说风水、阴兵、小鬼，几个人不由一愣，冯成嘲讽道：“我虽然不知道你是怎么救的文斌，可这里有大树和石头。”能够避免我们被野兽围攻，很方便设下陷阱。听着话里话外针对的味道，我冷笑了一下，不再理他。对肖教授说：“老先生，有些东西不是你不信他，他就没有。”肖教授思索了一下，说：“还是听陈正的吧。这里土地潮湿，晚上再有邪风，万一大家吹成口外眼邪，就不划算了。”冯成虽然有些不满，可也没说什么。肖教授又问我哪里合适，我看了一圈周围，在我们所在的北边方向一公里左右，有一处山丘，那里很安全。老教授也赞成了我的话。至于其他几人，文斌对我还是有几分信服。林如一起听老教授安排，唯独冯成有些不满。大家跟在我的身后，一边走就听见冯成小声抱怨，还说都这个时间了，要是继续耽搁，不一定什么时候可以休息。文斌搂着他的肩膀，劝他少说几句。大家出来是跟着肖教授学习的，苦点累点也是应该的。一公里也并不是很远。不一会儿，我们到了目的地，恍恍惚惚间看到丘陵脚下挂着两盏红灯笼。林如小跑几步，兴奋道：“你们快看，那里有一户人家！”大家都挺兴奋，包括我也是一样。毕竟能看到活人打听打听线索，也好过四处乱窜。没多久，我们便来到了房屋脚下。只见眼前是特别宽敞气派的老宅，宽大的徽派门头上挂着一张牌匾，日久天长，使得牌匾的字迹不再清晰。门外有着些许杂草，孤零零的房屋显得有些诡异，而且毫无一点生机可言。我刚想提议离开，谁知风云突变，夜空中电闪雷鸣，三个年轻人急忙往老宅跑，哪里还顾得上我的话？大门被拉开的一瞬间，忽然吹出一股子邪风，风卷起枯叶，四处乱飞。三个人竟然同时被掀出个跟头，我定睛一瞧，冷汗瞬间打湿了后背。这他娘的是个凶宅啊！三个人显然是不知者无畏，竟彼此间互相嘲笑，埋怨对方摔倒才将自己牵连。我急忙叫住三人：“大家别进去，这房子是间凶宅。刚才刮的邪风说明，至少六十年没人打开过，贸然进去会有危险。”冯成听我说完，当时就火了：“你快拉倒吧，马上就下雨了，要是不进去，咱们住哪？”这一次连肖教授也没站在我这边，谈话间大雨倾盆而至，大家急匆匆的往老宅里面跑去，皆庆幸能找到这样一处避雨的地方。可我的心却悬了起来，因为这不是一间普通的宅子，按照风水格局来看。的确是被山面水，身后虽是丘陵，可左右互衬。老宅正前方还有着一处平坦的空地，这一切都是阴宅的格局。更奇怪的是，门口竟然寸草不生，建筑也有问题。大
，这种规格只有古代官宦人家才能享用的。我跟着大家一起踏入，进门就是回廊，中间有天井，极其气派。冯成用手电筒晃过四周，林如顿时啊的一声尖叫，整个人被吓得坐在地上，整个人花容失色。冯成也被吓得不轻，再度用手电照过去，左边的屋子有着一个黑乎乎的人影。文斌小声问我，如果真是鬼怎么办？要不要跑？肖教授比较沉稳，对着黑乎乎的人影道：“实在不好意思，我们也是赶上下，没有办法才来借宿。您放心，我们不是坏人，还可以付钱。”可喊了几声，对方没有任何反应。我们几个人互相对视了一眼，接着冯成壮大着胆子走过去，可了近前，他松了口气。哎，这不是活人，也不知道是谁做的杂纸人在这边摆着呢，看起来像真的一样。文斌凑过去惊呼：“卧槽，还不如是个鬼呢！这玩意也太瘆人了。”大家才看清楚，原来房间的角落站着一个纸扎的新娘子，戴着红盖头。如果不是手脚纸糊的纹理，还真的很难以区分辨。山野老宅撞见这么一个东西，包括我在内也有点害怕。我们又去了另外的屋子，路上走着。肖教授还问起我关于凶宅的事情，在市里，但凡死过人的都叫凶宅，这样的房子比较便宜。我告诉他，除了死过人是凶宅以外，还有就是风水大凶之地，前者是鬼魂作祟，阴气缭绕，久而久之会生病；后者是天地风水的排斥，往往会连续影响三代子孙。眼下老宅建筑在荒郊野外，不仅采光不好，门前还无草，从风水来讲属于绝地。试想一下，连野草都不长的地方，能是好住处吗？这就好像在城市中居住，家里无论如何也养不活花草，也是风水出了问题。若仅仅是火旺还好说，倘若真的被天地排斥，难免会伤害运气。这座老宅很像是因为风水的原因所造成的，而且这里已经好多年没有人进来过。大雨倾盆，院子里依旧寸草不生，不仅不像被人精心照顾，倒是有着几分荒凉阴森之感。回字形的老宅阴气森森，所有的房屋都已经破烂无窗，雨水拍打在房檐哗哗作响，我都担心能不能把房子给掀开，接二连三的闪电照亮的房屋。这时，文斌突然指着前方大叫：“鬼鬼，有鬼啊！”林如之前就被吓破了胆，让文斌一吆喝，竟然吓哭了。一下子躲在我们几个的身后，大声吼：“我想回家，我想找我妈。”我也是不敢怠慢，下意识准备来场对决。冯成由外冷静，手电照着前方说：“别一惊一乍的，根本不是鬼。你们好好看看，这间屋子也有纸人。”没错，第二间屋子又是纸人，轮廓上看起来又是一对老夫妻，穿着灰褐色的衣服，做工特别精湛，连面部皱纹都扎得栩栩如生。纸人却唯独没有眼睛，所以给人一种诡异的感觉。林如上前推了文斌一下，生气骂他：“你一个一米八多的男人，怎么还一惊一乍的？我替你丢人不说，还好学妹把我吓坏了。”文斌尴尬道：“抱歉，抱歉，你也知道，我都中邪两次了，可不想再有第三次。”一时间神经紧张，没控制住。回字形的大宅一共有四间屋子，结果两间都有纸人。别看他们嘴上说没事儿，心里也是慌的一逼。等我绕了一圈，发现四间屋子一共有八位纸人。深更半夜看到这种东西，说不害怕都是骗人的。只不过为了避雨，我们到了最后一间屋子，这里相对干净一点。床上躺着只有一位八九岁的纸扎小孩，纸人是穿着红衣服，戴着瓜皮帽。我进了屋子，对他双手拜见，不好意思。山中大雨实在无处可去，借贵宝地休息一夜，天亮便走。若有打扰，非礼勿怪。大家换了一身干净的衣服。让我惊讶的是，冯成，他居然躺在刚刚纸扎男童的床上休息。我大惊道：“你这是干什么？咱们非请自来，已经有失礼数，你好端端又把他丢了，这不是作死吗？”冯成不满道：“我说小神棍，我累了一天了，躺下休息怎么了？那是纸扎的童子工具，又不是活人。”我心想，他就作死吧。深山凶宅出现八个纸扎人，摆明就是有问题。而且房屋潮湿，他就不好好想想，为什么纸人不发霉反潮？难道就没觉得奇怪吗？我知道多说无益，只是告诫其他人不躺纸人躺过的地方，大家是来落脚休息。若是随意使用屋内东西，出了意外可就麻烦了。林如胆小，听我说完，立刻在背包里找出隔潮垫休息。文斌经过两次撞邪，也老实许多。至于肖教授，是见过大风大浪的人，心里更加敬畏鬼神。所以，我们几个人聚集在一起。林如很好奇，倒是跑到我旁边坐了下来，问我纸人是怎么回事。我告诉他，纸扎人源于祭祀所用，代替活人侍奉死者，属于冥器一类，而且纸人不能点睛。因为点睛以后就会有过往鬼魂借体附身，做出害人的事情，所以今晚上千万别乱走，等天亮以后立刻离开。听我这么一说，他吓得小脸都白了，说：“文斌撞邪时候是挺奇怪的，但是你说这世上真有鬼啊？”我没有正面回答，坚信鬼神存在没什么不好，毕竟你没见过的东西不一定就不存在。冯成听到我的话，嘲讽道：“别听他的，我爷爷以前就是红小将，不知打碎了多少牛鬼蛇神。他今天能救文斌，肯定懂一些江湖郎中的医术，然后在这儿骗咱们有鬼。道不同不相为谋，索性。”我也就不再多言，这种人只有自己吃过苦头才会听劝。赶了一天的山路，大家都十分的疲劳，往地上一躺，很快就犯起了困。不一会儿便是鼾声如雷，外面暴雨倾盆，电闪雷鸣间，让热我的心里像是压了一块大石头。我转了个身，林如竟然也没睡，未等我与他攀谈，忽然听见冯成迷迷糊糊说：“文斌，别闹，睡觉了。”我和林如对视一眼，他脸色巨变。此时文斌就在我的旁边，他偷偷探起头看过去，很快躲下来，惊恐道：“陈正，那里有个有个没脸的小孩。”我也意识到问题的严重性。这间屋子里除了那个纸扎童子以外，也没有小孩啊。怕打草惊蛇，我当即做出个噤声
，荒野凶宅突然多出个没脸的人，换谁也难以镇定。林如上下牙齿打颤，哆哆嗦嗦的好悬没哭出来。我侧过身向后看去，此时冯城的床边净空无一人。可林如又不是高度近视，他是肯定不会看错的。正当还纳闷的时候，他吓得面如白纸，指着冯城的床说：“他刚刚钻到了床底下，亲眼看见的，绝对没有错。”他浑身发颤，吓个不轻。告诉我，那个小孩子穿着开衫，大概七八岁的年纪，在冯城的床边忙前忙后，好像试图把他拉下床。结果怎么拉拽也拉不动。奇怪的是，林如也说不清楚为什么。当小孩看到他的时候，好像很害怕一般，居然钻到床底。听他说完，虽然冯城有些针对我，可像生死大事，还是开不得玩笑。我站起身，悄悄走过去，叮嘱林如不要叫醒其他人。他现在非常相信我，只顾着频频点头。走到床边，冯城睡得像死猪一样。我蹲下身子，向床底下看去，一个黑乎乎的人影躲在里面，怀疑他是被困在房间的小鬼。我说：“小朋友，你可有难处？若我能帮得上，一定祝你早日投胎。”小孩子似乎听懂我说的话，黑乎乎的影子蜷缩一团。突然，我身后传来一道光束，照亮床底。那黑乎乎的小孩像是见了光的老鼠，噌的一下消失不见。我回过头，就看见是文斌在我身后。我特别无奈，大哥，你什么时候起来的？能不能别擅自行动？差一点，我就问出那小孩子什么意思。兄弟，我我害怕。文斌特别紧张，满头冷汗，让我也很意外。我奇怪道：“你怎么了？”文斌带着一丝哭腔道：“我做了个梦，吓死我了。”他的话刚说完，肖教授也迷迷糊糊坐起来，他的脸色很难看。自言自语道：“好奇怪的梦，太真实了。”看他俩的表情有点不对劲。刚才休息，只有我和林如没睡，而文斌、冯城、肖教授三人睡得特别沉。这让他们别急，有事情先慢慢说。文斌这才讲起自己的梦境。他说：“刚才睡觉迷迷糊糊被人叫醒，一个男人叫他起床干活。”做过梦的人都知道，不管梦境多么的光怪离奇，在梦境中你会相信它是现实的，导致你噩梦会让人害怕，美梦同样会令人开心。可不管是什么梦境，梦里只有感官意识，不存在嗅觉、味觉。他的梦不太一样，告诉我可清晰闻到炒菜的香味。文斌说，那个人叫他起来，快去帮忙，还说是今天是老爷娶媳妇。肖教授在一旁感慨道：“我也是这个梦，而且和文斌在梦里相遇了。”文斌脸色突变，惊恐道：“教授，咱俩是不是看戏第二排相遇的？”肖教授一脸不可思议：“没错，怎么可能啊？两个人的梦境咋还能撞见？”接着，他两个人一言一语说起梦里的事情。谁也没想到，冯程在梦里结婚了，他成了这间大宅的老爷。冯程不记得文斌和肖教授，完全沉浸在美梦中，更无法自拔。高高兴兴迎娶新娘子，虚虚实实的梦境让文斌和肖教授几乎疯癫。两个人找到冯程，企图带着他走，结果冯程骂他们俩以下犯上，告诉家丁仆人把他们俩给捉了起来，在梦里面将二人百般折磨，最终扛不住拷打而死亡。那边刚一闭眼，他就惊醒过来，可所有的痛苦都是亲历的，就好像是重新活了一遍。林如又一次说起看到的那个小孩子，文斌就问：“你说的小孩子是不是七八岁左右，穿着红色的开衫，戴着瓜皮帽？”林如连连点头：“对啊，你怎么知道？”肖教授深吸了口气。是个男孩，样子很可爱，就是脸有点白。他是冯城梦里跟前妻生的儿子，一直缠着冯城不让他娶媳妇。一听这话，林如和他们三个说的全部一致，梦里和现实的确就这么一个小孩子了。文斌试着叫了几次冯城，可不管怎么碰他，人也就是不醒。冯城是睡了小孩子的床才导致无法醒来，莫非这些纸人是为了镇压某种东西？想到这里，于是我就说搭把手，把冯城抬下来看看。对了，那个小孩子纸人呢？林如说他找遍了房间也没有发现。他问我，那个小纸人真的是鬼吗？我说，小孩子十有八九是用来镇压妖怪所用。曾有一位很厉害的术士，通过纸人还魂来封住妖怪的记忆，让他永久沉沦在这里。结果被我们误打误撞给破了。等将冯城抬到隔朝殿，就见床榻下边有一张符咒。接着我还看到用力气雕刻出来的文字：“茅山真人封梦妖于民国六年。”我心道：“坏了！”第一时间急匆匆跑到回字廊，绕了好几圈都没看见大门。肖教授他们几个收拾东西，打算先带着冯城一起离开。看我回来，文斌说：“你刚刚跑什么呀？到底怎么了？”我担忧道。现在两种选择：一，躺下睡觉，咱们几个进去把梦妖杀了；二，把梦妖放出来，否则你我四人离不开这里。不可能，进来的时候还好好的呢。文斌反应最强烈，我无奈给他们解释，刚才进门前是遇到电闪雷鸣，导致茅山术的障眼法薄弱，把咱们几个给套进来了。现在雨水渐渐小了，障眼法已经恢复，所以我们就像是在狭小空间遭遇到了鬼打墙，天亮以前肯定是出不去的。正说着话，林如突然指着冯城，惊讶道：“你们快看，他好像醒来了。”结果这么一说不要紧，冯城竟然坐了起来，他眼神猩红，面目狰狞，盯着我们几个邪笑。林如担忧道：“冯城你怎么了？”他刚想过去，我拉住他，凝重道：“大家千万别过去，他不是冯城，是梦妖。”我的话音刚落，对方发出桀桀的笑声，整个人的面目狰狞，显得尤外诡异。关于妖的解释，早在东晋文人甘宝的《搜神记》中写道：“妖怪者，盖精气之衣物者也，气乱于中，物变于外，形神气质，表里之用也。”通俗解释就是，妖怪是阴阳元气所依附的物体。当元气在物体内霍乱，物体外形上自然会发生变化。现在的冯城便是如此。我将几人拦在身后，沉声道：“你
，你能脱困也是我们误打误撞到此所致。非但没有感恩，反而恩将仇报，也不怕被雷给劈死。”孟妖阴森道：“就因为感激你们，才留下等做我的仆人。”话音刚落，他张开嘴，一股子腥臭的气味瞬间弥漫，大家脸都吓白了，哪里见过这般遭遇？盘旋的阴风平地而起，正是刚开门时遭遇的邪风。见到大家还在愣在原地，我焦急道：“别傻站着，快点跑！房间太过窄小。”听我一声吼，大家也看出冯城被妖怪给夺了身体，不敢怠慢，一窝蜂的往门外跑。忽然炸起的阴风吹烂了门窗，连我们带来的包裹也被吹得到处都是。回字形的长廊氛围左右，我们争先恐后出去，结果刚跑没几步就听见他们传来一声惨叫。我意识到形势不妙，那声音是林如的。等我一回头，就见林如直挺挺站在原地，行动木讷，缓缓向房间走去。我想这是真坏了，骂了个锤子的。林如被掩住了。文斌距离林如最近，他刚想过去救人，冯城速度极快。好似一道影子般窜过去，趴在文斌的背部，企图吸取精气。没想到文斌的身手特别好，他像是以前练过，顺势一个过肩摔，将冯城撂倒。谁知会被冯城抓住机会，彼此间再度四目相对。仅仅是一瞬间，文斌就像林如一样，眼神呆滞，行动迟缓。我大喊道：“把眼睛闭上，别看他的眼睛！”我几步冲上去，一脚踹在冯城的身上，给了文斌一次机会。见他打了个哆嗦，瞬间惊醒过来。看他愣在原地，我催促道：“跟过来一起帮忙，别愣在那儿，快！”梦妖夺体后的冯城力大无穷，被他反手抓过来，要不是反应够快，向后逃出半步，这条腿必然废了。我当即手掐法诀，以七门局躲避对方。可七门局的优势是逃命，缺点是只能逃命。好在这狭窄的空间，我可以推测出他的移动位置。文斌过来帮忙，他身体灵活，很擅长格斗术，尤其擅长巴西柔术。在冯城追我的时候，他突然偷袭，给对方来了个十字锁。可冯城的力量实在是太强，文斌脸憋得通红，吃痛道：“马德，我快撑不住了，这小子也太有劲了，再挺一会儿。”我心里也很焦急，天亮之前老宅是没有门的，想逃跑根本不可能。于是，我决定为冯城看相，找出弱点，通过他的五官能够分辨出冯城当前的状态。鬼气凶煞主夺命功，而妖气则夺双眸。双眸形同日月，可通达心魂。麻衣相术有句话说：“眼如日月要分明，凤目龙睛切要清。最怕黄情坚持脉，一生凶害活无成。福大阳精必主凶，身孤无着或才空。细身多是无心腹，掩饰之人不可逢。相术最难的是相眼，因为额、鼻、口。”面骨各一分，而眼睛独占五分。被梦妖夺体后，冯城的眼睛变得细小，瞳孔有着淡淡诡异的绿光，十分凶厉。文斌催我快点，还说再晚点就坚持不住了。此时的距离很近，我的大脑飞速回想所学本事。按照易公山路所说，眼主魂，肝藏魂，所以眼和肝是相通的。被妖怪夺体，使冯城的肝气狂躁，迷失本性。这绝非我胡说八道。肝火旺的人会做噩梦和遇到鬼压床这些奇怪的事情。若肝不藏魂，更是会梦到稀奇古怪的东西。我憋足了劲儿。默默运行异正心法控制力道，以九字真言咒印打他的肝魂。三次闷声过后，冯城吐了口污血，本以为能得救了，谁知道院子里面阴风乍起，四个房间那些纸人纷纷走了出来，他们还发出呜呜的哭声，听得人心烦意乱。而且这纸人都是飘飘忽忽。冯城吐完了污血，就开始干呕，没几下竟吐出一只足足有拳头大小的绿色肉虫。就在这时，肖教授去救林如，他手持一把军功铲，对着那些飘来的纸人砸过去，哗啦一声，纸人被打得破损。当我们以为没事的时候，破碎的纸人却再度恢复，好似狗皮膏药似的贴向了肖教授。我见状大惊：“马德，我们一开始认错了，这不是纸扎人，是人皮匠的刀老鬼。”肖教授，快躺地下打滚，不要起来，按我说的照做，侥幸躲过一条命。我们这边一折腾，刚才地下那大肉虫子消失不见。看着林如已经走到房间里，我心里特别焦急。现在所有的遭遇似乎都在告诉我们必死无疑。我急切道：“文斌，你先看着他点，进了屋子把大门关好，千万不要出来。”我说：“刀老鬼附体人皮，所以他是有形态的。”只要关好门窗，暂时不会有问题。而此鬼只有在雨水天气里才会出现，待大雨停歇也就没事了。交代完了，肖教授也已经趁机跑过来。他有些惊魂未定，指着那间屋子说：“林如还在里面，我担心那孩子出事儿啊，先交给我，快点先进屋。”说完，我躲过刀老鬼，跑到了小屋子。这间房子正是红盖头新娘所待的位置。好不容易赶过来，当透过门窗一看，林如正在照镜子。他的面前摆着一盏油灯，此时他行动缓慢，就像个提线木偶，一点点往油灯里面添油。而镜子里的那个，他却是一动不动，神色特别诡异。我的到来引起他的发现，对方的目光忽然向我投过来。马德，我这才明白，原来真正的罪魁祸首是这一面铜镜。可这面铜镜本装在盒子里的，怎么好端端被打开了？古时候老百姓常常认为被镜子长久照视会引来不祥之兆，不用镜子的时候都是扣着放，或者装在小盒里。当时屋子里太黑，我们走在前面也没有注意，隐隐约约看到地面散落的盒子，肯定是有人动了某种东西。莫非是冯城做的？否则也不会只有他一个人昏迷不醒。马德，这个人百无禁忌倒是不假，可死人的东西不能乱拿啊！林如现在的状况等不得，若再晚可就真的危险了。民间把人之将死比作油进灯枯，意思是每个人都有自己的命灯，燃灯的油就是你的寿。至于火苗究竟多大
代表人生如何光彩。说实话，我一开始以为那绿虫子是梦妖，而林如披头散发的站在镜子面前，正对着镜子里的自己添油灯。如果继续下去，他就真的完了。一旦梦妖害死林如，吸取活人精气，会变得更加强大。那时调转头来，肯定会将我们各个击破。当时的我什么都顾不得了，一脚踹开大门，对着镜子可 t u 一大口粘痰，直接挂在镜子面上。镜中梦妖居然下意识向后躲了半步，我心想：你他妈一个妖怪，还挺爱干净的。当机立断。我把镜子啪的一下给扣在桌子上，林如现在被梦魇住了，暂时还没办法抽离，所以我只好扛起他就往外跑。他身子很轻，最多不过一百斤出头。我跳到回字廊中间的天井，几步窜过去，大喊道：“快，快点开门！”文斌把大门打开，见冯程一脸惨白，蹲在墙角里喘息着。我气儿不打一处来，过去把他揪起来，怒道：“你他妈到底偷拿了什么东西？拿出来！”“没没。”他眼神有几分闪躲，恼羞成怒道：“你个小神棍，胡说八道！我会拿什么东西？再说了，我冯程家里是什么条件，大家还不清楚吗？”别说这个破地方没有好东西，就算有，也绝对没我家的多。文斌说：“这到底怎么回事？”我气愤道：“早晚得被他害死！刚才老子就不应该救你。”肖教授让我有话慢慢讲。都发生了什么事？我说：“你们看看林如就知道了。”把林如扶起来，大家接二连三的揉眼睛，吃惊道：“他的脸呢？怎么不见了？”我无奈道：“不是脸不见了，是被梦妖给捉去一半的魂魄。这里阴气太重，你们看不清也是正常。都怪这个王八蛋偷拿了东西。之前我和林如在一起，他说看见一个小男孩扯冯城的身体。”现在想想，那个小鬼是来偷东西的。你你没有证据，血口喷人！冯程气愤道：“当前这种环境，还讲个什么证据？最终能不能活下来还两说。”我告诉他们几个，自己有办法保命。至于他们，我冷笑了一下，没有多言。文斌一听，那还了得？追问了几句，见冯程还是不开口，这小子也是个莽汉，说干就干，告诉冯程得罪了，然后就是一记十字锁，大声吆喝道：“快点搜一搜！你这是犯法，侵犯我的隐私！”冯程咆哮道：“老子最讨厌这种假冒知识分子！”总以为自己好像懂得比别人多，高一人等，其实都是一群自视甚高的废物。要知道，文化等于知识，知识却不等于文化。冯程这种有术无道者，就算是博士毕业也是人渣。索性我抡圆了胳膊，啪的一个大耳光给抽过去。冯程瞪着眼睛，一脸不可思议，大吼道：“我一定告你！你知不知道老子是谁？”沙雕，又是一个耳光。打完了，我开始翻一圈，在他的腰间翻出一枚金钗，看着金钗上密密麻麻的符咒，我心中大喊：当前所有的怪事儿都是这玩意引起的。我对文斌他们几个说：“你们几个离那张床远点。”交代几句，转身跑出大门。此时院子内的风雨更甚，刀老鬼像是疯了一样冲着我扑来。见他们来势汹汹，我心想这是要坏菜啊！虽然他们有实体，但也只是鬼。于是我手掐剑指，不踏魁罡，以义正心法催动纯阳之气，破开一条小路。说实话，这招对付普通的阴魂还行，打刀老鬼明显后劲不足。眼看这些家伙要卷土重来，我纵身一跃，撞开门窗，跳进了房间。之前被我扣在桌面上的古朴铜镜正缓缓缭绕一道烟雾。随着烟雾凝聚在房顶上，露出一张女人狰狞的脸孔，朦朦胧胧，看起来很是模糊。我站在镜子的旁边，凝视着那张鬼脸梦妖。我感慨说：“何苦呢？老老实实去你该去的地方。”这时，墙壁上的女妖阴森道：“哪里又有我容身之地？何况是妖妖就该死吗？”说话间，那女妖张开嘴，一道阴风吹迷了我的眼睛。我下意识起手揉一揉，眼睛却越揉越痒。接着，我看到那女妖的面孔距离我越来越近，她张大巨大的嘴巴将我吞下。霎时间，我的眼前出现另外一幅画面。画面中是娶亲的场景，一个女人对着镜子化妆，她长得很漂亮，也深爱着自己的男人。结果，小孩子溜进来，发现女人的脸正在急速衰老，妙龄少女成了鸡皮鹤发的老妪。小孩子吓得不敢说话，更诡异的是，女子竟将自己的脸用刀割下来，脸皮好似面具般揭下来，没有一滴血流出。女人将那张脸皮放在桶里清洗一番，再度贴在脸上以后，又恢复成了容光焕发的模样。而女人看到小孩，她没有害她，是轻轻吻了她的脸颊，说：“你父亲知我是妖，却不嫌弃我，我不会害你，去玩吧。”小男孩跑了出去，不听拉他的爸爸，不让娶媳妇。可男人根本不听，喜气洋洋的气氛让整个大家庭都很开心。但这时却发生了一场意外，新郎的仇家来了，带着枪支人马杀了新郎。梦妖看见新郎的死，他愤怒了，化身为世上最可怕的恶魔，将数十位仇家残忍杀害，显露出那张半人半妖的脸。他的面孔长满了鳞片。女妖说：“既然你死了，我没有必要隐瞒自己。”谁知女妖杀死了那些仇家，却引来自家人的排斥，他们甚至将女妖锁起来。当一位老道途经此地。公婆告知老道妖怪害人之事，请来老道来到宅中，将梦妖镇压。看到了他的记忆，我明白了，梦妖本非梦妖，只因他愿意活在梦中，所以他成了梦妖。老道士虽然将梦妖封印，可梦妖的凶性不减，害死丈夫全家。而那位道士为了镇压他的凶性，把死者制成刀老鬼，让梦妖活在自己的梦中，永远不会醒来。我们的到来唤醒了梦妖，也唤醒了他的凶性。待我猛然惊醒之时，我举起金钗说：“这是你很重要的东西吧？把它还给我！”他一声凄厉嚎叫。煞风呼起，房间内的家具也是四处乱飞起来。我凝视着梦妖，厉声道：“你让我看你梦境
，是想让我可怜你，所以你再害怕，因为金钗是你生前之物，也是唯一能够杀你的东西。我深吸了口气，虽然自己没有受过五雷路，可我也懂道术。于是，我将金钗划破掌心，接触到血液以后，默念降魔法咒。我找准机会，快速冲前几步，以桌子借力一跃，手里的金钗猛地扎向空中的梦妖，噗的一声闷响，那种感觉就像捅在了果冻上的感觉一样。那一刻，我知道自己成功了。梦妖在一阵厉嚎中，好似豆腐块般稀里哗啦的往下掉。好不容易宰了梦妖，结果我听到屋外传来文斌的咒骂声：“冯城，你个混蛋，把东西拿回来！”我这边刚斩了梦妖，手里的金钗就被粘上黏黏糊糊的东西，看着特别恶心，赶忙把金钗丢掉，推门而出，看到回字廊像水洗的染料在一点点消散，逐渐化作破败不堪的祠堂。暴雨停歇过后，所有的刀老鬼消失无踪。这时，文斌站在重新出现的大门旁，气得大叫道：“这个王八蛋，脑子有包吗？什么东西都拿！”我走过去忙问怎么了，肖教授对我说：“刚才我们听你的，没靠近那张床。”可冯城不知道怎么了，在床周围翻来覆去，捧出一个骨灰盒，掉头就跑，就像疯了一样，喊都喊不住。一听这话，我着实震惊，怎么好端端的出现个骨灰盒？虽然不知道这玩意儿是怎么回事，肯定与梦妖之间脱不开关系。冯城稀里糊涂抱着骨灰盒逃窜，恐怕是凶多吉少。此地不宜久留，梦妖虽死，弥漫在房间里的阴煞之气还是会害人的。我告诉大家先撤。可话音刚落，身后陆陆续续竟出现一些人影，他们有男有女。逐渐清晰的身影在院子内飘飘忽忽，随着梦妖被诛灭，原本生活在房间里的魑魅魍魉也随之活跃起来。大家见状也不敢迟疑，先后冲出老宅，有我扛起还在昏迷的林如一同，总算是逃了出来。当前哪还敢停留啊？谁知道那些厉鬼会不会重新追出来？于是转身对着肖教授、文斌大喊一声：“快跑！能跑多远跑多远！”几个人当即奔向大山跑去，连头都不敢回。这一跑就跑了足有一两里路，直到实在跑不动了，见老宅那些游魂野鬼也没再追来，我们才坐下来歇息。林如逐渐恢复，神色迷茫。问我这是怎么回事？文斌和肖教授也在一旁追问老宅的经历，于是我便把自己怎么斩杀梦妖，还有冯城盗取金钗的事情告诉他们。就连林如看到的小孩子，其实也是想将金钗偷去。那个东西是梦妖生前执念之物，唯有他可以彻底杀死梦妖。林如很气愤，和冯城认识一年多，没想到他是这种人。之前再回自狼，我看他进了屋子，还担心他出事儿，没想到他是去偷东西去了。肖教授颇有几分无奈道：“不管怎么样，他也是我的学生，哎，希望他能平安吧。”路上的时候，我就发现冯城对林如有好感，结果出了这么一档子事儿。这里面一定与妖怪祸心是分不开的，可归根结底还是人心掀起邪念，才给了妖怪可乘之机。大家都叹了口气，文斌好奇的问道：“冯城好端端抱走骨灰盒，难不成里面有金银宝贝？”“是啊，是啊，冯城家里很有钱的，父亲还在京城潘家园有店，一定是拿到了什么特殊的古董。”林如满是好奇，我摇摇头，记不记得那只丢失的绿虫子？林如一脸迷茫，他当时被梦妖摄魂不得而知，肖教授和文斌却看得清楚。文斌说：“是啊，那大虫子到底是什么东西？难道冯城带走的是他？”我没有否认，当然，这一切也是我的猜测。天下妖怪种类太多，我认不出来也是正常。而且我和冯城又不是朋友，生死安危只能让冯城自求多福了。刚才那么一折腾，肖教授早已跑不动，我们只好在原地休息，等待天亮继续赶路。谁知这时，文斌突然指着身后说：“你们看，有个没脸的小孩。”一听这话，确实把我吓一跳。难道那小鬼追来了？可回过头看去，黑漆漆的林子里什么也没有。林如和肖教授也四处眺望，找来找去，就问是不是文斌看错了。何况这么黑的天，就算有也看不见的。文斌说：“我真没骗你们，也不知道怎么回事，那个小孩就像会反光一样。”说真的，之前林如也没有脸，现在好很多。可那个小孩比林如还要严重。林如嗔怒道：“说谁没脸呢？你是不是找打？我真没瞎说，不信你问问教授。”文斌委屈道。林如挥起拳头就要打文斌，俩人的嬉闹也算是缓解之前压抑的情绪。结果肖教授却惊恐道：“你们看，他在那儿，感觉有些不对劲。”文斌不可能会胡说八道，更何况教授也这么说。待我们几个同时转过身。果然，那个穿着开衫、头戴瓜皮帽、没有五官的小男孩躲在一棵树的旁边，因为没有五官，特别诡异。只是想不明白，他跟着我们干什么？肖教授说，他会不会是那梦妖的孩子，过来找我们报仇吧？我说，不可能，这小鬼很弱小，之前与林如对视的时候还被吓到床底下，现在却跟着咱们，我怀疑这小鬼原本就不属于老宅。当然，现在最直观的解释就是阴魂不散。大家彼此互相看了几眼，留在这里也不太安全，距离最高峰的大山已经越来越近，再说天也快亮了，索性还是继续赶路。身后跟着一个小鬼，也是一件让人很不舒服的事情。我倒是还好，万一他们当中任何一个人被小鬼缠上，后半生恐怕难以安宁。打定了主意，于是我们开始继续前行。此时天色已经蒙蒙亮，密林之中全是参天大树，茂密的植被让四周阴气森森的。过去老一辈人都知道，人若进了无人深山以后，是不允许大声说话的。就连道士进山，也要斋戒三日，沐浴更衣，请神庇佑。我们都带着手电，小心翼翼在山中穿梭，加上一轮明月，倒也能分辨方向。一开始还好。可走着走着，我们就发现了不对劲的地方。不仅月光消失了，周围还弥漫淡淡的雾气。要说现在距离目标已经很近了，就算是望山跑死马，可时间不会说谎啊。
。走了好几个钟头，不仅没有接近目标，连天色依旧灰蒙蒙的，就有些说不过去了。看一眼所在的环境，身处在大山脉的山坳里，四周都被高山包围着。抬头遥望前方的远处，一片漆黑。按道理来说，本不应该啊！我让大家先别走了，站在山林里，瘴气很浓，灌入鼻腔，带给了我一丝丝的眩晕感。肖教授问我怎么了，我说：“你们谁有罗庚？拿来看一眼。”我的手表带指南针的。文斌低头一看，惊呼道：“奇怪了，表针怎么转得这么快？”林如也拿出指南针，与文斌的手表相同，都是如此。我知道此处磁场已经彻底乱了，抓一把土闻了闻，有着很重金属硫化味你看出什么了吗？咱们走了挺长时间，感觉好像还在原地呢。肖教授低头沉思，我说：“这样吧，你们几个继续前进，我在这儿等着。”你傻呀！四周雾气这么老大，周围也没个人，荒郊野外的，万一我们出去了，那你就得死这儿。文斌说：“文斌说话也够臭的，刚说完，林如没脸，现在又说我。”我反驳道：“放心吧，你死我都不会死。”赶紧往前走，别墨迹了。真不乐意管你。文斌抱怨了一句，大步走在前头。肖教授他们三个继续前行，我目送三人的身影渐渐没入密林。山林茂密，隐隐约约的瘴气弥漫。可我总觉得哪里不对劲。我尝试着用观神术，不知怎么就失灵了。大地的磁场完全受到干扰，所有的电子设备已经失灵。我拿出入山前准备的三个铜钱，摇了摇向地上这么一丢。当时我就愣了，三个铜钱居然全都立住了。此现象代表无阴无阳，我们只需要老实儿待在这儿等着阴阳分开，就能出去。看着他们离开的方向。我心里有了一丝明悟，无阴无阳，说明此处有什么东西干扰了五行，让阴阳不分，一片混沌。土地上的硫化物隔绝大地带给我们的生气，使大家很像被悬在空中，是瘴气让我们产生了错觉，觉得自己在向前走，其实仍原地。不是时间静止了，是我们对时间的感知加快了。这是我对事情的猜测，目光盯着三人离去的方向。过了不一会儿，他们三个竟然折返回来，我还能听见文斌抱怨的声音：“教授，你说那小子是不是丧门星啊？咱们几个本来都好好的，结果见到他，你瞧瞧，不是撞鬼就是撞妖。”林如说：“少说几句。”你别忘了，教授的绝症可是他治好的。听他们一边嘀嘀咕咕，一边向我走来。很快，这三个人与我擦肩而过，他们就像看不见我一样，掉转头又往前走。我拽了一下文斌，他被吓得一激灵：“雾草鬼啊！”他向后撤了几步，惊恐道：“别以为自己是鬼就了不起，老子死了以后也是鬼。告诉你，我是厉鬼会武术，谁也挡不住。”来吧。话刚说完，他突然起脚就踹我，我一躲，向后退了几步，怒道：“你他妈看清楚了，老子到底是不鬼！”你们三个走到前面，又绕了回来，大家惊恐的面面相觑。不可能，老子走的是直线！文斌怒道。接着，他们三个都说自己的确一路前行，一路上也没有遇到过什么波折。我把自己推测出来的情况告诉他们，遇到阴阳不分的情况，只能老老实实等待着天亮。可唯一让我们纠结的是，现在压根不知道时间感官被欺骗了多少。若是差两三个时辰还好说，若是十天半个月，我们就危险了。听了我的解释，肖教授说，我记得烂柯山有一个故事，王志在山里看到仙人下棋，一盘棋过后，他的斧子烂在一旁，山中无岁月，外面已经过去了八十年。他回家才知道，妻子早已离世，儿子也已经白发苍苍。我点点头。烂柯山的传说不足为信，但在理论上却是相通的。我们此时的感官已经完全被磁场欺骗，包括身体和意识都像是活在梦中。可无论是疲惫感和饥饿感，都是同样在加速消耗。如果不能脱困，仅一个小时的时间就会将我们饿死在这里。感官时间大于实际时间即可，疲惫也随着感官时间流逝，后果无疑是非常可怕的。说到这儿的时候，我叹了口气。奇门遁甲之法就是通过术数顺应天地磁场。坦白讲，对于眼下的情况，的确非常棘手。几个人都看向我，当前状况完全是超自然现象，运用科学的手段根本解释不清。我心里却起了一个怀疑：之前的老宅梦妖是茅山道士所镇压，其中茅山术分上三毛和下三毛，下三毛阴损毒辣，为达目的不择手段；而上三毛与之相反，渡人、渡鬼、封妖，从不残害任何生灵。无论多么穷凶极恶，上三毛也会给他一线生机。莫非我们眼下所遭遇的事情，曾是上三毛所留？恍然间，我想起了赖文说过的话，他打算找风水先生帮忙寻找目的地，自己是误打误撞才跌落悬崖古庙。为了保存体力，我们停留在原地，周围依旧是雾气蒙蒙。可就在这时，又看见那个没脸的小男孩站在不远不近的地方。不仅是我，其他人也瞧见了。文斌愤愤道：“这小鬼还真是阴魂不散啊！小时候听我奶奶讲，小鬼缠腿，走到那儿都会拖着他，所以才走不出去。”我摇摇头：“不对，鬼缠腿是很累，绝非如今这般遭遇。那你说该怎么办？”林如问：“这是迷魂阵，要想出去，必须找出阵眼才可以。他们或许只当这是迷了路，我则知道这是没这么简单。阴阳之气完全乱掉。”等于介于阳间与阴间的中间地带。有的人去泰山旅游，想必也听过阴阳界的传说。泰山被称作鬼城，阴阳界的传说是分不开的。十万大山不知藏有多少秘闻，我们此前所经历的，一看就只是大凶之地。我想分辨方向，可月光星辰已经在缭绕的雾气中散去，前方的路不仅越走越黑，到了最后，连手电筒也失灵了。再看四周，阴煞之气变得更加的浓郁。我的意思是往后退，想看看摄阵之人有没有留下一线生机。然而，刚叫大家一起离开，却被眼前所见的一幕给惊呆了。那个没脸的小孩再度出现，他躲在肖教授身旁的那棵树，缓缓探出头
。此时小孩子长大了，变成十二三四岁的少年，五官竟有几分朦胧的轮廓，我真被吓了一跳，始终被那孩子跟踪不说，一转眼他竟长大了。我忙说：“教授小心，那个小孩在跟着你。”大家的神经都在紧绷的状态，听我的一嗓子，肖教授也被吓了一跳，他下意识捡起地下的石头，连退几步，举起石头怒道：“别别过来！”林如和文斌也被诡异的少年所惊吓，二人若不是担心跑丢了，恐怕早就四散奔逃了。我主动一步站在他们身前，随时准备干他。结果文斌惊慌道：“教授，你手里，你的手里举着的是人头啊！”林如嗷的一嗓子尖叫出来，肖教授也被吓了一跳，下意识把手里的东西丢下，眼看着人头骨在地下滚了几圈后跌落出去。刚刚教授捡起的哪里是石头，分明是一颗早已干枯的人头骨。肖教授脸色都变了，因为正处在迷魂阵之中，想走也走不出去。可就在这时，那个无面少年出现在人头附近，向我们缓缓地跪下来。他的身影逐渐消散，我们几个彼此对视，互相看看对方。最后，肖教授试探道：“你说有没有可能是他在向咱们求助？”我点点头，也觉得有可能，否则小孩子也不会一路跟在我们几个身后。脚下的树叶一层又一层，表面还有绿苔。我深吸了口气，再度走向人头的位置，捡起来一看，发现整个头骨面部五官是被磨平，环顾着周围茂密的树林，沉声道：“怪不得会有迷魂阵，这条路被人以奇门八卦阵栽下迷魂术。”这不就是普通的树吗？文斌还用手敲了敲。我举起无面人头骨，把他们吓得连连后退。林如更骂我变态，我不知道他是怎么逃出来的。刚刚的却是他将咱们引到这里。想起迷魂术的制作方法，内心有几分惊骇。也只有封建社会时期的奴隶主才会如此狠毒。我继续道：迷魂术要将活人埋入土下，手脚不仅要用钢钉封魂，还要裹上镀鬼经文的湿衣，再将槐树的种子栽种在人头的位置。随着树木长大，所有树根最终都将成为人的模样。因为每一棵树的根都处在八卦位，导致隔绝天地阴阳，让阵中阴阳不分，入阵者神魂颠倒，困死其中。现在来看，少年是想咱们渡他出苦海，所以说我们现在正处在一个亦真亦幻且诡异的阵法之中。林如很紧张，问我怎么办？难道真的要困死在这里吗？我想了想，既然是阵法所设，那就一定有破解之道。周围的落叶很厚，我扒开脚下的树叶，除了人头骨以外，还没有任何新的发现。我尝试着刨土，肖教授递给我一把工具，我接到手中，一铲子下去，土地竟是无比的坚硬。感觉好像砸在了铁板上，接着耳边听到一阵闷哼，脚下的土壤竟一点点向外流出红色的液体。林如第一个惊慌道：“是血！你们快看，怎么会有血啊？”这还不算完，距离最近的肖教授脸色忽然变得煞白，毫无一点血色，身体止不住的颤抖着，突然呕出一大口的鲜血，整个人站立不稳，险些摔倒。好端端的，怎么还突然吐血了？当下我赶忙过去把他老人家搀扶起来，追问道：“肖教授，您这是怎么了？”肖教授缓了几口气，继续说：“刚才也不知道为什么。”当你刨土的时候，就像是砸在我的心口，好悬，没有背过气去。这好端端的铲子是铲地，怎么可能还会砸到他的身上？我也是一头雾水，尤其地表向外溢出的红色液体，有一种说不出的诡异感。我仔细观察了一圈，又说：“肖教授，你把脚底板抬起来，我看看。”他按照我说的做，我们几个人都看见肖教授的鞋底长满绿苔。大家疑惑地问我：“这是怎么回事？”我心里却是非常紧张，告诉他们：“这不是寻常的绿苔，叫晦险，是迷魂术用来捕捉猎物的手段。它的生命力很顽强，还特别隐蔽，只要沾上一点，就会在很短的时间内覆盖你的身体。”刚才我那一铲子打在会显上，强横的煞气正好冲撞到了肖教授。他们几个听我说完，纷纷开始检查自己。除了我以外，所有人的皮肤表面都起了或多或少的霉斑。这种类似的情况，我倒也不是第一次撞见。之前在我家老宅的打生庄，生庄附近那些污秽浊气，与当前所遭遇的相差不多。包括我爷爷为了给我借命所用的小棺材，也出现了类似的情况。我之所以没事儿，或许可能是我从小修行异正心法有关，身体阳气充足，能辟邪百邪。可他们几个就没有那么幸运了。为了不出大事，我当下在他们三个身上分别找出四阳穴，以指力刺激体内阳气。这时候的人会变得很热，就像发烧一样，身体越热，感觉越虚弱。唯一的好处是能避免被会显彻底侵蚀身体。那个时候人会出现非常可怕的幻觉，被迷魂术吸引到近前杀害，吸取你的尸体作为养料。那个跪地祈求的小鬼让我有所猜想，他有可能是被迷魂术残害过的人。我们一直被跟踪，迷迷糊糊踏足到此地，十有八九是被那小鬼给引过来。之前也说过，迷魂术的根茎是长在人尸体的头骨，进而能够凝结阴气，帮助阵法的运转。那些曾经被杀死的人，不仅成为养料，还化作晦险。这就好像被老虎杀死的人会化作猖鬼的道理相同。所以，那些妖鬼害人，会把人迷困在一个地方出不去，慢慢耗尽所有的阳气，再把人命害死。当下，我让他们几个稍稍躲远点，被我刺激体内四阳穴之后，生命危险问题暂时不用考虑。可拖延久了，身体还是会出问题的。我继续抡起铲子挖，只要砸断了迷魂术的根茎，就一定可以破解当前的局势。这一次，地表不再如之前那般坚硬，面前的老槐树又高又粗。其实，以我一个普通的工兵铲，想要把它挖断，无疑是天方夜谭。但是我的目的不仅仅是挖断根，而是找到树根底部的妖怪。我还对他们三个交代，从现在开始，无论看到什么、听到什么都不要相信，老老实实站在原地不要动。迷魂术一定察觉到了危险，会想法设法的害死我们。接二连三的遭遇已经由不得他们不信。挖到一半，我为了找准方
，我感觉到手指被什么东西裹住，当机立断，猛地抽出手指，只见一条树根竟然飞速般向后退去。于是，我猛地用铁铲斩断根茎，剩下的另外一半却快速抽回。我看到一条细小的血线，沿着它快速向下挖。没多久，我挖到了一块骸骨，因为只有小部分，分不清楚到底是人还是畜生。大树千年累月已经通了妖气，在风水中也认为树木不允许直接坐落在尸骸的上方，因为树大招阴，不仅能会把周围的阴气聚集，还会随着日久天长与树下亡灵融为一体。包括一些想不开的人在老树上吊，老百姓也会把那棵树砍断，避免鬼魂亡灵缭绕不散，抓替身去害人。一些各道家正统法术也经常会借用大树封魂，而且有的少数民族在人死后会安葬于树洞之中，这种方法也叫树葬。他们坚信人随着大树相融，永生不死。就在这时，可以清晰的看到浓浓阴气从树根下面向外涌出，接触到空气，化作红色的液体。我沿着煞气周围向下挖，看到一张没有腐烂的死人脸，他样貌诡异，面部全是树皮纹理，甚至连头发丝都清晰可见。他张着嘴，浓浓的煞气就是从他的口中向外吐出的。下一步需要用刀割下树下冤魂的脸皮，再点上一把火，就算是万事大吉。我伸出手道：“你们谁有刀和汽油，借我用用。”过了小半晌，竟然没有任何回应。我心里非常纳闷，难道听不见吗？于是我又大声了一些，可还是没有人应答。我下意识赶忙回过头，被吓了一跳。一开始让他们站在原地的几个人，竟然没影了。可是他们随身的包裹还都在地下放着，好端端的，人怎么可能不见了？我眉头一皱，急忙往回跑去找他们几个。现在也顾不得其他了，大声呼喊他们几个的名字，用手电四处寻找。忽然看到三个人正围在不远处的一棵大树发呆，我总算松了口气。这几个人也没打手电，要不然也不至于找不到。看到这，我急得跑了过去，推了文斌一下。文斌身体一激灵，然后转身问道：“迷魂术破解了吗？”除了他以外，肖教授和林如也站在大树旁边，谁也没回头。我心里有几分不悦，问道：“不是说好了让你们老老实实站在原地等着，不要乱跑吗？不是你刚才喊的我吗？”文斌一脸不解，忽然脸色骤变，惊恐道：“难道刚才让我们三个过来的人不是你？”我也被吓了一跳，莫非他们几个中了迷魂？我说：“刚才自己一直都在想办法破解迷魂阵，从未喊过他们。”接着赶忙问：“到底发生了什么事？”文斌说：“你挖到一半，告诉我们来这边帮忙，我们几个就过来了。按道理来说，我们距离也不是很远，怎么可能会看不见我？”我又去碰林如和肖教授，他们两个也像是大梦初醒。可就在这时，旁边的一棵大树后缓缓走出一个人，他手持与我一模一样的工兵铲。此时竟指着我，对其他人大声道：“大家千万小心，他是迷魂术变的。”这下我可傻眼了，好端端，怎么又出现个一模一样的人？而身旁文斌再度看向我的眼神有了一丝警惕。坦白讲，以他强健的身板，并且还精通巴西柔术擒拿，近身交手，我毫无任何机会啊！我下意识向后退出几步，我竟发现脑海中原本可以判断对方行动的奇门局失效了。妈了个锤子的，这一定与磁场被搅乱有关！我急忙道：“文斌，你听我讲，千万不要被他迷惑。之前我就告诉过你们，迷魂术非常邪门。”无论看到什么也不要相信，你现在所有看到的都是假的。那个与我一模一样的人就站在大树旁，认真道：“趁着现在，快点杀死他。”文斌脸色突变，眼神一阵恍惚。林如与肖教授也同时转过身，看着他们略显呆滞的眼神，摆明被迷住了眼。再当我回过头，那位与我一模一样的人正一脸阴笑的盯着我，那副表情显然已是胜券在握。我让自己尽快冷静下来。与此同时，发现一个特点：迷魂术如果不害怕，为什么会主动出手？毕竟按照迷魂阵的特点。时间的流逝会慢慢把我们耗死在大山里，也就是说，之前的猜测是正确的。那个无面少年跪地祈求，是想我帮助他离开，这才告诉我迷魂术的准确位置。文斌咬牙切齿地说：“你个害人妖怪，真当老子怕你不成？”一边说着，脸上的霉斑却浮现得越来越多，表情狰狞，恨不得将我生吞了。看到这儿，我心里一紧。金刚谷先是在与关家后人那次打斗中受了伤，后又被李神婆的邪蛊污染，所以说，我现在除了一正心法帮助捉鬼降妖以外，一攻山路更多是算命以改运之法。对付这种局面，最好的办法就是暂避锋芒。想到此处，我立刻先撤。文斌、林如和肖教授三人就像疯了一样向我追来，可他们只是暂时被会显操纵造成的幻觉。我也不想和他们发生争执。最好的办法就是烧死迷魂树下的根茎。霉斑逐渐大量的扩散，让我真为他们几个担心，心里暗叫：可千万别出啥事儿！狂奔几步，抄起一个包裹，再度跑向了挖开的树坑。到了近前，就见那张树下的人脸口中吐出密密麻麻的根须，并向外扩散覆盖周围的土地，想要再度掩盖自己。文斌的速度最快，又精通格斗术。在他临近的一刹那，我抡起了背包砸过去，就听 d o o m 的一声，没想到包里竟然藏有坚硬的东西，一下子就将文斌撂倒。虽然肖教授和林如也被会显操纵，毕竟实力却在那摆着呢，不足为惧。等我好不容易赶到树坑旁，将包裹里的东西全都倒出来，里面有着一个嘎石灯和一块矿石。但愿文斌没事吧，否则真拍死我可就杀人了。情急之下，我找到一把军工刀，趴在地下割断了所有的根须，一刀划破那张诡异的脸皮。当我用力撕下的时候，身旁的大树竟然一点点枯萎。文斌倒地不起。林如和肖教授已经抓到了我的脚踝，他们很疯狂，张嘴就咬。我拼命挣扎，将嘎石灯点燃，用力打碎。火焰丢进去的一刹那，电。
地坑里瞬间燃烧起了大火，火焰的弥漫让肖教授和林如两个人失去意识。只有我身后已经枯萎的槐树有了倒塌的征兆，我意识到危险，起身抓起他们两个向旁边跑去。眼瞅着那棵大树一点点倒下，与我们相距不过一米左右，差一点今天就交代了。躺在潮湿的地面，总算可以长松了口气。最先醒来的是文斌，不得不说，这小子的身体素质虽然比不了燕云十三太保那些超人，可也是一等一的优秀，而且他脑袋绝对够硬，被石头重击都没事他一边揉着头，一边惊愕的自言自语：“刚才好像做了个梦。”头怎么还肿了？听他的话，我算放下心来。现在我的状态很糟糕，万一他再发疯，可就凶多吉少了。我坐起身，喊文斌过来，别乱跑，盯着四周那些接二连三枯萎的古树，直到旭日渐渐东升，大地再度被阳光普照，迷魂阵破掉，惊魂的一夜其实仅仅不过是一两个时辰罢了。文斌同我检查萧教授和林如，把他们唤醒以后，二人对于之前很多的记忆都是断断续续的。不管怎么样，好在有惊无险。我缓缓起身，走到那个燃烧后的树坑，想起之前无面小鬼的一路跟踪，就是为了我把他们引到这里。我心想。既然人家救了我们一命，林帮上一棒。于是，我清理树坑下面的灰烬，越往下，土壤越松软。文斌几人问我在干什么，我说：“你们要是没什么大碍，过来帮下忙。迷魂树下面有东西。”找出两把工兵铲帮忙，除了表面的土层结实以外，下半部分都是一些腐泥。迷魂树这样的邪术是不会让土壤稳固，相反，它会吃掉底部许多的沙土，造成水土大量流失。没过多久，我们竟然挖到一个地洞。肖教授赶紧过来帮忙检查，他貌似运气很差，我们谁踩都没事唯独他一只脚踩在地坑里，扑通一声。整个人竟然陷进去了，有黑小地洞可把我们吓坏了。文斌和林如大声呼喊，问肖教授怎么样。肖教授虚弱道：“我还好，你们放心，这个树底部是空的，并不深，我包里有绳子，你们快点拿来，将我拽出去。”林如赶忙拿出尼龙绳，我问肖教授：“底下还有什么东西？”肖教授说：“底下黑乎乎的，什么也看不清楚，快点把我拉上来。”林如放下绳索，我们三个人一起向上拽。当肖教授得救以后，身上全是污泥，他在清理的时候一抬头，我们三个有些傻眼。林如惊恐道：“教授你，你你的脸！”什么？肖教授用手摸了摸脸颊，怎么了？不是挺好吗？我吞了口唾沫。肖教授的魂魄被那无面小鬼附体了，五官看起来很朦胧，就像被缭绕一层雾气，让人看不清。成他不备，我已向门打鬼拍他的眉心。肖教授身体一个颤抖，忽然翻起白眼，阴森道：“神神妙禁地，入者死。你到底是谁？不要忘了，刚才是我救的你，速速离开，否则别怪本师叫你形神俱灭。”我呵斥道。肖教授嘿嘿冷笑，动神妙物品者死。我咬紧牙关，触碰他眉心的手指，竟感觉到一阵阵灼热，就好像水滴在烧红的烙铁上。疼痛令我下意识撤回手，肖教授就像是发了疯似的，趁此机会奔着大山的方向跑去。不管我们喊得多大声，他依旧头也不回的往山里面跑。最终只有阵阵回音在山野中缭绕。这下大家可都急了，也知道出事了。二人问我教授怎么了，我叹了口气说：“我之前说过的那座悬崖神庙，无面小鬼应该与神庙有关。他毕世界教授的身体向神庙赶回去，望着不远处的高山，悬崖古庙必在此处。可教授说的那句‘入者死’。”却像压在我心里的梦魇，可如果不去，教授必死无疑。看着包里的灵芝，我也非常无奈，毕竟这玩意真不是我偷的。看到文斌和林如二人没什么大碍，担心肖教授出事儿，我们三个奔着他离去的方向匆匆追去。现在天色已经很亮了，破掉迷魂阵，在山里赶路倒也容易。吃了点压缩饼干，文斌在前面带路，他拥有非常强大的野外追踪能力，通过肖教授沿途所留下的蛛丝马迹一路追踪。我们穿过一片密林，临近高山之前，林如啊的一声尖叫，我和文斌急忙问他怎么了。林如指着树丛。你们快看，那个人是不是教授？距离大概二三百米，有个模糊的人影坐在树丛中，因为只能看出个轮廓。文斌大喊：“肖教授！”我制止他不用喊了。现在肖教授被无面小鬼控制，不管我们说什么，他也听不见。我们兵分三路，小心翼翼地围向肖教授，而对方却一动不动地站在那儿。文斌第一个冲了上去，我喊道：“你小心点，被鬼附身以后，人的力气会变得很大，千万别掉以轻心。”文斌也算是有点经验了，他加快了几步，可等到了肖教授身旁，他却愣在原地不动了。我心里大骇，莫不是文斌也出了事儿？想到此处，我也是急了，快跑了几步，怒道：“本师好心度你出苦难，如今反过来恩将仇报，莫非真以为我治不了你吗？”话音刚落，我方才看清，二人竟注视着一尊青石碑，上面用一行红色的字迹写着：“古庙禁地，生人勿入，因人绕路。”上面只有短短几个字的碑文。石碑左侧是一块石墩，古代管这个叫拴马桩，荒山野岭则叫歇魂桩，模样相同，只不过一个是给人用的，另外一个是给阴兵用的。现在看来，那无面小鬼是将肖教授当做马一样赶路到此。文斌见我也来了，说：“兄弟。”你有没有感觉出哪里不对劲？恰巧林如也追过来，他问肖教授怎么样，看着我们俩都站在原地不动，很纳闷，问我怎么了？太近了。文斌说：“大山里面当然近了，难道不对吗？”林如奇怪问。文斌说：“不是这个意思，你听听四周，连个虫鸣鸟叫都没有。”没错，实在是太近了，近到让人害怕。趁着肖教授没什么大碍，我到他身边帮助换魂。一般小孩子会出现惊吓以后掉魂，会连续做噩梦发烧，只需要去事发地喊魂便可以。成年人的难度要大点，道理却是殊途同归。我轻轻安抚着他的后脑
，原本已经熄灭的天灯竟缓缓有了恢复。我问他们两个，得知萧教授的全名叫萧炎，生辰八字没有也不要紧，贴在他的耳边，以咒语换魂，轻轻抚摸着他的后颈。过了不一会儿，萧教授的眼睛渐渐恢复神采。他苏醒后的第一句话问我这是在哪？刚才晕晕乎乎，像是做了一场梦，梦里被一个人拖拽着往前走。我安慰萧教授别担心，被鬼附体都会出现一模一样的情况，成年人不会有什么影响，休息休息就好了。如今摆在面前就是两条路：掉头离开，还是继续去那个悬崖古庙。其实我现在也打了退堂鼓，毕竟前面的路都是未知的，谁知道那悬崖古庙会不会有危险？更何况食人玉娘的事情，肖教授曾听那位朋友提起过。至于神庙的灵芝，又不是我拿的，把它丢了不就得了？可还不等我把自己想法告知他们，肖教授却一脸兴奋道：“没错，就是这里。我那位朋友去世前讲起，此山横看如苍龙入云霄，山脚下凸起纹络，就像一排排铁链。不信你们看。”我有些傻眼，追问道：“您老没看错吗？”之前是一座古墓，可这大山怪石嶙峋，山间草木生气不忘，根本不适合做埋骨之地。肖教授仔仔细细看了一遍，惊喜道：“绝对没错，他描述的地方就是这里——飞龙山。”听他的话，简直是雪上加霜。在这座山走出去的人，赖文死了，肖教授的朋友也死了。我又看了一眼石碑，生人误入，因人绕路。难道这一切可能是巧合吗？马德，血咒让龙虎山都束手无策，半年的寿命就像拳头上的刀，这把刀在固定的时间一定会落下。也许这就是冥冥之中的天数吧。打定了主意。也是没有办法，我把山里大概的情况和猜测告知他们几个。没想到，这不仅没有让他们产生畏惧，反而激发起三个人好奇心。尤其林如，女人的好奇心很多时候会很矛盾，就像看恐怖片，既害怕又想看。于是，在三位半无神论者的坚持下，我们踏入了禁地。一路上，肖教授都被四周奇花异草所吸引。自从踏入禁地以后，这里不见虫鸟，不见走兽，偏偏自然环境特别优美。一路上走走停停，大自然的美景让人心神放松。恰恰也是这种天地和谐之气，隐藏着巨大的危机。我们终于来到山脚下。如果想沿着它走上一圈，恐怕没有一天的时间是不行的。而且这座大山脉比周围任何一座都高大，拔地而起，的确像是展翅欲飞的神龙。那磅礴的气势，只有近距离才能真切感受得到。就像是赖文所说的那样，大山到半山腰的位置都很好攀爬，唯独最上边成了悬崖峭壁。他凭借多年采灵芝的经验，尚且十分困难，光凭我们三个，难度可想而知了。然而，怪事却未曾因此而停止。从踏上这座山的那一刻，吹入耳边的风声就变了，它不再是春风轻拂。而是一阵阵呜咽之声，就好像有人在风中倾诉，带着怨恨与不甘，听着让人很不舒服。风声急骤之时，那哭声随之转变为绝望的呐喊。不仅仅是我，看肖教授三人也是如此。明明风和日丽，为何偏偏呼起这样的怪风？几个人互相对视，肖教授解释道：“很有可能是风吹在岩石发出的声音。大家不要惊慌，现在登山路很好走，最起码也要登顶看看真相才可以。但愿就像他说的那样吧。不成想，所要面临的难题却是一个接着一个。试问，一直听着有人在你耳边哭，换谁也受不了。”一开始还算小声呜咽，越向上攀爬，声音越大，到了最后竟一阵阵惨嚎。就连肖教授也不再用他科学的言论去解释。赖文说他是从山上跌落，然后掉进神庙之中。这件事经不住仔细推敲，若是神庙处在悬崖峭壁、没有装备的情况下，你如何下得了山？我告诉肖教授，他们三人务必要仔细观察，哪里有什么奇怪可疑的地方。过了有小半日，文斌突然说：“你们看那个东西像不像棺材？”等一等，卧槽，怎么这么多啊？大家不约而同向上眺望。之前在山脚下的时候，所有的玄关就好似一块块凸起的岩石。等我们沿着斜坡爬到近乎垂直的崖底，才得以看清楚棺尊的模样。这时我们还没有真正的往上爬。林如问肖教授：“这些棺尊是不是他的那位盗墓朋友所说？”肖教授目露兴奋之色：“是博人族的龙岩玄关，怪不得我们在山下看不到。这是博人族的障眼法，就像自然界的动物进化出与物体颜色相近，借此来迷惑敌人。玄关之说我倒也听过，按照汉人的习俗讲究入土为安，可在汉文化入侵童话之前，许多偏远地区都保留着自己的丧葬传统。”肖教授轻轻触碰周围的土壤，再三确认之后，讲起玄关之说。博人受到病疫威胁时，族中巫师告诉他们，要逃脱病疫的死亡威胁，只有实行岩葬。他们本身就有着岩石崇拜。提到这儿的时候，肖教授恍然道：“你所说的食人玉娘，如果真的出现在这里，倒也能解释通。毕竟博人族是石头为神灵，食人玉娘又是钟乳石所化，如果被博人族发现，必会奉为神灵一般。”我心里大喜，没有什么要比活着更能够燃起希望。站在山根底下，听教授讲起博人族。他说：“这个族人历史上饱受各种磨难，封建社会时期会被捉做奴隶。族人擅长巫蛊之术，他们的祭祀传统是在人死之后，将重达千斤的棺材嵌入悬崖绝壁之上，认为这样会让死者升入天国。”教授叹了口气说：“历史的车轮从来不会因为你弱小而同情你。春秋时期，他们被称为伯同氏奴隶的意思，到了明朝又改叫都长族。千百年的历史长河中，倒也雄起过一段时间。汉朝时期，雄霸西南，只因劫掠大汉子民，被汉朝铁骑一股南下，近乎灭族。”到了明朝时期的明神宗，也曾想要破坏博人的玄关，官兵企图向上攀爬，仅仅到了半路，他们莫名其妙出现幻觉，死了许多的人，迫不得已只好铩羽而归。我看到有一条非常狭窄的栈道盘
，要不然就在下面等一等，行吗？把那个码字去掉，重新说一遍。林如在包里找出手套、挂绳，我可是攀岩俱乐部高级会员。看着他们三个自信的眼神，得了，好像就我自己最惨。换好了装备，补充下少量的食物和水，我们三个轻装上阵，沿着栈道向上攀爬。向上的每一步都是极为凶险，直到跨过第一尊玄关，看着被凿开的棺木，除了尸骨以外，什么都没有。肖教授很感慨：人为财死，鸟为食亡，这一点对盗墓贼来说特别明显。只要能赚钱，连命都可以不要。我们费尽周折，终于抵达了悬崖之上唯一的岩洞，踏踏实实踩在地面的感觉实在是太爽了，精神一直都在高度紧张。攀爬栈道的每一秒钟都像与死神跳舞，稍有不慎就是粉身碎骨。我们三个平躺在地下，大汗淋漓，心砰砰乱跳。文斌率先坐起，手电筒晃动着周围，他大惊道：“你们快看，这个洞有点奇怪。”紧忙倒腾了几口气，坐起身就见到令人头皮发麻的一幕。这里就像一处祭祀台，地面有数不清的尸骸。除此之外，周围的环境皆是工匠精心雕琢而成装饰，但诡异的布局环境让一切都是那么的死寂沉沉。肖教授蹲下身子，用手轻轻地触碰了下地上的白骨，哗的一声，白骨化为了粉末。此现象明明是需要经过常年风化才会导致的现象，洞内湿气很大，完全不会发生这种现象才对。而且这些骨头，它们看似杂乱无章，实则所有野兽的头骨都是朝着一个方向，有着一种古怪的规律。面前的古庙给了我一种前所未有的神秘与恐惧感，好奇心促使我不得不去触碰心里的这扇门。我们先后用手电窥视山洞的全景。看到不远处的古庙，大约有两个篮球场的大小，而且脚下竟是干净的方青砖。对于博人族来讲，瓦匠活显然不是他们所擅长的。除了在尸骸正前方是一口两米多高的巨大的箱顶挡住古庙大门以外，四周空无一物。看着大家的表情，我就知道了，这样一处未被发现的遗迹究竟代表着什么，我们心知肚明。当然，我相信肖教授不是那种为了一己之私谋利的人，他的眼神干净且坚定，这是一种强劲的信仰支撑他一位年过六十的老人，哪怕以身犯险也绝不后退的信念。我们三个不敢距离太远。大家迈步向前，走向香顶，穿过香炉顶的一刻，我看清了所谓顾神庙的庐山真面目。大门是开着的，因为年代久远，木质的墙体些发黄。屋顶顶部有八个角，乍一看好似佛塔形的建筑，黑色琉璃瓦片让神庙增添了一丝肃杀之意。巨大的红木门两侧的门柱，像是用刀刻上的一副对联。上联是“魏镇南北，凛凛阴风贯日月”，下联是“金分水性，腾腾杀气诉乾坤”，横批只有四个大字“天地玄黄”。这个提名可了不得，虽说不知道庙宇供奉的是谁，但肯定不会是佛祖。因为庙宇的对联多数都是普度众生、发下宏愿，或者是祈福平安的，绝不会有这么一副杀机腾腾的样子。气势豪迈的对联出现，可见供奉主人被人比作是可盖过日月星辰，一身杀机是可肃清天地的大能之辈。我回头看看那些骸骨，莫非他们都是博人族的贡品吗？我们三人并肩踏入古朴的神庙，记得和赖文聊过关于神庙中的景象。奇怪的是，明明博人族不属中土文化，可这里每样东西无不蕴含着汉文化的侵蚀。最里端的神庙藏匿于黑暗之中，这里很避光。我们一开始并没有看到前面究竟供奉的是什么。站在神庙镜前，既然手里没有香火，我退了几步，棘手道：“在下麻衣派掌门陈正，见过上神。今日若是冒犯，还请多多见谅。天知道神庙到底有什么东西，万一真有精怪看守，我态度谦卑，好歹也是伸手不打笑面人。一般道家中人布下神坛，请神也是这个意思。点上三炷香，若是香火咔嚓断掉，代表着神仙不高兴。”林如也学着我像模像样给不知名的神像行礼。做完了这一切，我们三个走到大殿镜前，用力推开这间虚掩着的古朴大门。按道理，虽然是悬崖古庙，推开必然是尘土飞扬。可这也太干净了吧！不仅没有灰尘，反而吹出一道凉风，清新的空气一点也不像常年没有人涉足的神庙。紧随着眼前的一幕，让我抽了口冷气。大殿供奉神像的位置，竟是一口占据了房间一半空间的巨大的青铜棺。那青铜棺至少有十几米的宽度。更加诡异的是，青铜棺是被四尊青铜巨兽托起，他们将整座棺材悬在半空中。青铜棺体上还缠绕了一黑一白两道锁链，锁链彼此交叉，前前后后互相缠绕，最终落在青铜棺的上方，汇聚成了一黑一白的太极图。我抬起头，看向漆黑色的房顶。那房顶上空布满了红色宝石，星罗密布。那应该是一幅极其复杂的星象图，正好与托棺的四尊凶兽相互呼应。我吞咽了口唾沫。如果按照风水来说，这是一个大大的凶绝阵。四凶兽面向我的是饕餮，他扬身人面，眼睛长在腋下，一双獠牙突起，却有着人的四肢。饕餮的身侧则是混沌，此兽方如肉桂，无头，巨大的嘴巴长在腹部，呲着大口，外翻裸露獠牙，狰狞恐怖。另外一尊则是人面，虎足，猪口牙，尾巴很长，乍一看像是老虎。这凶兽叫做桃物。最后一个则是穷奇，他外貌像牛，泪生双翅，浑身炸起刺猬一般的毛发，威风凛凛。这四凶兽是在荒古时期流传下来的，而且在《山海经》中均有记载。青铜棺被四尊上古凶兽托起，棺身缠绕黑白锁链，代表太极。头上的红色晶石好似浩瀚星空，风水中称玄关为不祥，尤其缠绕锁链更是代表万劫不复的意思。四尊青铜雕像的高度，各个至少在三米开外。仔细打量，我发现这四尊凶兽的脚下居然分别点着一盏油灯。到底谁会做下这种凶局来制服一个死了的人？诡异的现象让我心里一震
，竟与我在刘海禅的龙观所看到的龙颜一模一样。一个可怕的念头浮现：难道这里也关押着神仙？这世上的确发生过很多无法用科学解释的事情。说到底，那一切皆与鬼怪妖有关。至于神仙的传说，自古有之，可又有谁得到过神仙的恩赐？在刘海禅的龙观，望月禅一直留在那守护，而且那个棺材以乾隆在渊的格局，摆明就是谋后而动。大地的阳水会让关中人长眠于地，在特定的时间，甚至有可能重新活过来。眼前所见到的一幕让我的脑海很乱，看向身旁的肖教授，问他有没有看出什么。肖教授自从进了大殿以后，也是一句话没说过。他仔细观摩了好一会儿，认真道：“你们听没听说过三苗族？”我惊讶道：“您是说皇帝南征三苗族，联合炎帝部落将蚩尤斩杀于逐鹿之战的故事？”肖教授点点头。除了那口石棺有三苗族的图腾以外，四周皆为汉代道教元素。可四千六百年前，哪里有阴阳五行之说啊？肖教授为我们解释，四大凶兽的青铜雕塑的确是上古时期的产物，但周围的铁链，包括最上端的太极所格局，年代并不是很远。之前赖文就讲过，悬崖古庙供奉的神灵是他从没见过的神灵，这里都是奇珍异宝，因为自己只认识灵芝，所以才将灵芝偷走。可我四处也看了，空荡荡的神庙，除了四盏油灯以外，什么也没有。赖文的惨死我还记忆犹新，包括肖教授的朋友也说自己打开了密室石门，一个孕妇跑了出来。莫非我们没有找到正确的位置？想到此处，我缓缓走向凶官，林如和文斌都拉了我一下。他们说这里太古怪了，还是谨慎点好。说着，文斌拿出相机开始仔细拍照。可我与玄关相距不过五米，如果不仔细找一找十人线索，岂不是要回去等死？茫茫十万大山，十人玉娘又是夺天地造化的天灵地宝，靠我一个人，别说半年，就算找一辈子也未必能找得到。我让他们放心。可当我临近凶关的一刹那，一股滔天的煞气袭向我的灵台，突如其来的煞气打得措手不及，来不及感叹凶阵的强大，只是耳畔野兽怒啸，震得我的头很疼。当我想要退却，也有点来不及了。那次痛感让我抱紧头部，蹲在地上翻滚。三人下意识想要过来救我，我急忙喊道：“你们别过来，我没事儿。”这时，我始终贴身的天机符传出一道滚烫的热度，并在一瞬间驱散煞气所带来的痛苦。因为倒地挣扎，我的那颗灵芝滚落而出，让我更加不可思议的灵芝在原地一滚，竟然化作一个光着屁股的小孩，嗖的一下跑进了凶棺底部。那里有个窟窿，我惊呼道，心里大喜。按照肖教授之前所说，十有八九就是在棺材底部。我急忙追过去，让林如把手电丢过来，拿起手电向下一照，在一堆瓦罐中间躺着一个人。他双手死死抱住骨灰盒，一半脸狰狞，一半脸鬼笑，竟然是之前走失的冯城。你看见了什么？怎么不说话呀、啊？林如问。我心底就直冒凉气。冯城的诡异笑容，我在赖文的身上也看到过，非常非常邪门。最可怕的是，这里有好多瓶瓶罐罐都被打碎了。我倒抽了口凉气，说：“冯城在里面，他已经死了，怎么可能？”三人惊呼后，同时追过来，被凶官的煞气冲了一下，同时向外呕出一大口的鲜血。奇怪的是，三人不像我的反应那么强烈。他们到了我的近前，看着青铜棺下边的地坑，冯城诡异的死亡，手里却死死死抓住骨灰盒不放，似乎有什么特别重要的东西。就在此时，冯城的身体忽然一颤，突然睁大了眼睛，把我们吓了一跳。更可怕的是，他手里的骨灰盒滑落，胸口出现一个深深的血洞，那个灵芝像是雨后冒出的蘑菇，一点点浮现在冯城的心口。突然，四凶棺神像面前的油灯在一刻竟然灭了，我们顿时被黑暗所吞噬。林如吓得尖叫，我赶忙大喊：“站在原地别动，有手电吗？”肖教授率先打开手电，突然他闷哼了一声。自言自语道：“怎么感觉这么闷啊？好像没有办法呼吸了。”教教教授，你的胸口，我们几个傻眼了。那枚跳动着的灵芝好像有生命般，贴在肖教授的心口位置，正在不断的往他的肉里钻。啊！在教授一声惨叫过后，手电筒竟然短暂的失灵了。意识到形势有些失控，我拉着他们就往神庙外跑。这时，坑里的冯城竟然也爬了出来。他与肖教授肩并肩站在胸棺旁边，两个人的胸口都有着一道血窟窿。文斌悲愤道：“教授，冯城，你们怎么了？”我惊恐道。他们的心被那个东西给吃了，都怪你！文斌狠狠推我一下，那灵芝是你随身带来的，要不是你，教授和冯城不会有事。说你是不是和妖怪一伙的？我心里的确很愧疚，可事实摆在眼前，只有活下来才是真格的。被掏空心脏的二人行动木讷，缓缓走到了四凶神像面前的油灯，也不知道做了什么，那两盏灯竟再度亮起。林如和文斌都惊呼起来，因为教授和冯城二人的皮肤快速干瘪，而那两盏灯似乎在燃烧着他们的生命，盯着他们死亡的模样。我想起了肖教授被鬼上身时说过的那句话：“动神妙物品者死。”于是，我追问道：“你们告诉我实话，肖教授手里是不是有神妙的东西？”见他眼神有些闪躲，我严肃道：“都这个时候还惦记着隐瞒，要是再不说，咱们都得死在这儿。”文斌在我咄咄逼人的追问下山，终于说出实情：肖教授的那位朋友是盗墓贼，除了拿出瓶子以外，他还打开了棺材，取走棺中一枚虎符。奇怪的是，还没等回到市里，除了教授的朋友以外，同行人全都死于非命。对方找到肖教授，想要问清楚缘由，这才有了后面的事情。我气愤的直拍大腿，你们怎么不早说？现在那枚虎符呢？教授怕自己出事儿，就先放在我这儿了。文斌说：“拿来。”我伸出手，看到文斌这才在包里取出一枚暗金色虎符的一刻，我有些傻眼，因为我爷爷是天师府嫡传张兰一的弟子
。其中，天师府有一阴一阳两枚虎符，阳符能驱使天庭众多兵马，以及奉请雷布三十六正神相助；阴符则能驱使地府阴兵，攻城拔寨无所不能。传说朱元璋帅攻打北方少数民族时，就有天师府之人驱使阴兵相助，逼得山精也先不得不立下五仙不过山海关的誓言。虎符竟是在棺材内取出来的，难以想象关中人到底什么身份。要不，我们逃走吧？林如担忧道：“我深吸口气说，所有从神庙离去的人无意存活。从我们踏入这里开始，就已经中了诅咒，所以不将虎符送回去，一定会出事的。”仔细端详着手中的虎符，并无任何不同之处。至于棺材底部的那些镇妖瓶，究竟被谁拿走，一切还是不得而知。我说：“你们两个不要距离神庙太近，我去将虎符送回去，否则咱们都得死。”文斌和林如连忙点头，叮嘱我小心点。我精通术数，修行义正心法，能够挡得住邪气。若真是被奇怪的灵芝盯上，还能有一战之力。握住虎符，我匆匆走过去。四盏灯只有两盏还在亮着。冯成和教授已经化作干尸，凄惨无比。等我靠近凶棺的范围，煞气扑面，天机符又一次帮我挡得住邪风。我围绕着凶棺仔细观察，在太极图的锁扣位置看到一个细小的钥匙孔。当时也顾不得其他，只想着尽快将虎符还回去。围绕着凶棺仔细寻找开关的方法。出人意料的是，凶棺竟然传出咔的一声脆响，顶部的太极图自行转动，很快就打开了。我甚至有点懵逼，难道关中人知道我是来送东西，所以故意将棺材打开的？我目睹着石棺一点点挪动，随后一股子药香味弥漫。昏暗的光线内，我看到一具干尸躺在石棺内，皮肤干瘪，导致无法看清他的五官。此人腹部被人豁开，五脏六腑皆有珍稀植物药材所填充。他的胃是何首乌，皮是龙涎香，肝脏是血莲，胆囊是鹿茸等等。突然，有一个小孩在我身边掠过，一头扎进了棺材里，眼睁睁看着一枚灵芝钻到干尸的心口窝。霎时间，药香扑鼻而来，脏腑之间的中草药竟浮现大量的根须，彼此互相纠缠，连尸体皮肤的表面也在一点点愈合。我眼睛瞪得老大。下巴都快惊掉在地上了。赖文的死，肖教授的死，都是丢了心儿死。怪不得灵芝会吃人，原来他是关中人的心脏。更让我不可思议的是，这具干尸竟然穿着道袍。我再三确认过后，的确是道袍。随着腹部的愈合，那具干尸竟睁开了眼睛，惶恐的情绪瞬间将我侵蚀，差一点被吓得摔过去。这一刻，我不知该如何是好。关中尸体比鬼魂厉鬼更让人害怕，这是我对未知感的一种恐惧。龙虎山凋零阴曹兵马的符咒在关中人手中，包括我们进山时遭遇的迷魂术。就像一种无形的危险笼罩在左右。这时，我看到尸体枕头边有一枚敞开的盒子，它的大小正好是放置虎符所用。我大胆猜测，那伙盗墓贼入山时找到彩灵之谋生的赖文，让赖文带路，跟着一起到了悬崖神庙。而那伙人取走了虎符和镇妖瓶。但赖文以前肯定也干过类似的勾当。他了解封建社会时期尸体会有封堵九窍的玉器，甚至有的死者还会在肠子里放入金锭。赖文贪心，将尸体开膛破腹，只因他常年采摘灵芝，所以本能的就顺走了灵芝。可是，我还是想不通。为什么他不全拿走，偏偏只带走灵芝？我心里也是很紧张，急忙将虎符放进去，也不知道是什么原因，就觉得手掌一阵灼热，好似抓到烧红的烙铁一般，给我烫得不轻。虎符掉在了棺材里，那关中人空洞的双眼始终盯着我，从来没有见过这样的干尸。他虽然不腐，依旧只是没有灵魂的躯壳，透着浓浓的邪性。我将虎符放回去，一步跳下了棺材，看着那枚精致的骨灰盒，冯成临死都抓着不放。但这个宝贝本不是神庙之物，我除了好奇以外，也想知道冯成的死因，索性就将那坛木盒子拿了出来。心里也是默默期望，没有人再来这个邪门的地方丧命。等到我在与文斌和林如会合之后，他们问我怎么样，我再度追问道：“你们好好想想，神庙的东西一样不准留，是不是都放回去了？”林如和文斌纷,纷纷做了保证，我这才放下心来。因为一趟神庙，已经有太多的人因此丧命。突然，我看到神庙门外写着一行字：“茅山道士好大宝，封彭祖之墓于此。若误入此地，速速离去，默念九天应元雷声普化天尊名号，得以平安。”难道说这凶棺上方的太极图是由茅山道士所设下的？二人问我小盒子是什么，我说冯成和教授出事儿了，大家一路同行，就算救不了他们，也得知道个死因。对，不能就这么不明不白。文斌红着眼说。于是乎，我们三个一同撬开了檀木盒，一股子奶香味扑面而来。接着，只见盒子里装有一个巴掌大小的杯子。更不可思议的是，一条绿色的大肉虫躺在杯子里，下面还沾有乳白色的液体，仅仅是这扑鼻的味道，就使我觉得浑身舒适。陈正，你的脸上起的什么东西？林如惊讶道，恍然惊醒。没想到这一杯液体竟然刺激到了我的血咒，我心里大骇，莫非这是石钟乳？当绿色蠕虫突然惊醒过来时，被我第一时间将盒子牢牢锁住，随即盒子里面就传出一阵阵的撞击声。我特别兴奋，将小盒子闻了闻，看了又看，它的味道能够刺激出血咒的变化。如果真的是千年食人乳，岂不正是救我命的良药？文斌和林如二人的眼睛始终没有离开过我。林如说，刚刚盒子封好以后，脸上密密麻麻青紫色的血管也在消失。我压抑着激动的心情道：“那我可能有救了，可能。”林如有些不解，指着自己的脸颊：“你刚刚的样子很可怕，你确定？绝对没错，我中了很严重的血咒，只有食人乳汁能够化解。”说到这儿，转念心里又是一沉。马德，所有的食人乳都被那只该死的虫子给喝了。我心想
，大不了出去以后想办法把虫子给炖了，也总好过等死。就算百分之一的药性，怎么说也能多活上几天。看着古朴的神庙，文斌和林如眼眶红了。我们一起来的，不仅什么也没有得到，还搭上了两条命。我们三人同时沉默下来。的确，人命真的太脆弱了。在未知陌生的环境内，这里到处都是隐藏在暗处的危机。我安慰道：“肖教授其实很早就一定做好打算，他来到这里就是为了能够研究这片遗迹，如今能亲眼求证，也算是死得其所。”文斌点点头：“我已经拍下大量的照片。”等回去向上级领导汇报后，一定会让神庙重见天日的。其实，我想告诉他，千万不要惊扰关中人。可对于求知欲很强的文斌来讲，这些话恐怕说了也是白说。索性我就闭口不言。带着小盒子，我们三个重新离开了洞口。也不知道是不是我的幻觉，在转身的一刹那，竟看到神庙的大门口站着四个人影。除了肖教授、冯城之外，竟然还有赖文。最后一个人的模样我没有看清。他们四个人站在洞口边沿，向我的方向缓缓挥手，既像告别，又像是在召唤。我打了个哆嗦，急匆匆的和二人向山下爬去。经过栈道的途中，因为之前我的手掌被虎符烫了一下，伤得很严重，当前已经留下一道长长的疤痕。每一次触碰到了岩石，都是火辣辣的疼。费了好大的力气，勉强到了山底下。我端着盒子，打算回去找唐林他们问问。毕竟龙门可是官方第一机构，见识广，人脉多，保不准会有其他的线索。到达山下时，天色已经很晚了，还好运气不错，随行的包裹没有丢失。有了前车之鉴，知道夜里赶路不安全，我们在附近安营扎寨休息一夜。林如和文斌的情绪不高，毕竟四个人进山只剩下他们俩。夜里简单的吃了点压缩饼干，我们三个凑在一起聊起了此行之前的经过。林如、文斌、冯程都是肖教授的学生，正在筹备毕业论文。这次跟着前来也是为了搜集一些素材，也好尽快毕业。谁也没想到会出这样大的事儿。这些日子以来的苦闷让他二人潸然泪下。林如还说，等回去以后就老老实实上学，毕业就去做老师，再也不接触这些稀奇古怪的东西。文斌也说，他其实就是为了玩玩，去好学没把命搭上。听得出，他们二人对此行都是非常非常的后悔。不知不觉间聊到很晚，我们各自回到帐篷。林如在中间，我们两个一左一右。文斌还围绕帐篷做了一个小型的警报，万一有点突发状况也能帮上忙。精神高度紧张了一整天，刚一放松，身上疲惫感随之袭来。我也是倒下不久便沉沉睡去。恍恍惚惚，我做了很多梦，有爷爷临死前的模样，还有他在七绝岭受苦的情形，一会儿又成了我娘亲在生庄下走出，以及父亲模糊的样子。这些日子所有的经历都在一点点经脑海中回放，甚至我还梦到了死去的娜娜，以及恨不得与我立刻划清界限的陈怀俊。我在梦里苦笑，与陈怀俊之间的感觉非常奇特。明明是仇人，却提不起一丝一毫的恨意。但是在天师府，他得知我拒绝受辱以后，临阵反戈的行为令我有着几分心寒。这一觉我睡得特别沉，带着一切梦境在脑海中掠过，梦里的情景紧接着一遍。我竟然回到了神庙，站在那座青铜棺材面前，四兄兽前的油灯燃烧着微弱光亮。冯程、肖教授、赖文竟跪在油灯旁边，身体好似蜡烛般缓慢融化。接着，我看到最后一尊凶兽旁有个人背对着我，一走过去，他竟然是文斌，这着实把我吓了一跳。可梦里的情形并没有就此惊醒。记得茅山道士喊关中人叫彭祖，可彭祖不是《搜神记》里的人吗？传说他可是活了八百岁的神仙。在梦里我很纳闷，更诡异的，耳边竟然听到有人呼唤我的名字，陈正，陈正。那声音忽远忽近，令我无法控制自己的身体，一步步向着青铜棺走去。突然，棺材上的太极锁咔的一声再度打开，我看到一只干瘪的手缓缓伸出棺材。那一刻，莫名袭来的压力令我快要窒息。幸好在这一刻，天机符再度让我感受到温热，他死死勒紧我，不让我继续前进半步。与此同时，身后忽然有人碰了我一下，我猛然转过身，看见一位诡异的孕妇站在我的身后。她穿着淡青色的衣服，半张脸是邪笑，半张脸又是痛苦狰狞。这样一张十分诡异的模样，我顿时吓了一跳，猛然在梦中惊醒过来。可这时外面的天色还没有亮，山里潮气很大，里里外外都是露水珠，感觉身上黏黏腻腻，非常不舒服。我特意把帐篷打开，透透气。月影朦胧，淡淡的山雾缭绕在云端，夜色宁静，山水如画。可我心情却非常不爽，想起那位诡异的孕妇，之前赖文死状与她一模一样。真的让我浑身上下都不舒服。还有青铜棺里的人，他到底是生是死？若不是天机符在关键时刻勒了我一下，可能在梦里我已经走到那尊棺材近前。还有陈怀俊，那个与我有婚约的女人，祈求天师府退婚。曾经的纠缠暧昧都是假的，我没有看错。他这样的性格，天生就是心狠手辣。脑海里不断回想着梦里所见，我的困意全无。埋怨自己没出息的时候，忽然听见帐篷外有撕扯的声音，还夹杂着隐隐哭泣。哭泣声断断续续，像被什么东西盖住一样。我当时也不敢确定，毕竟都这么晚了。可挣扎的声音越来越激烈，顿时以为外面撞见了野兽，急忙打开帐篷窜出去。周围一片死寂，唯独除了那顶属于林如的帐篷，看着有人挣扎，我当时也来不及考虑，一步冲过去，撩开对方的帐篷。只见文斌竟然压在林如的身上，把他的衣服扯得稀巴烂，一只手还堵着他的嘴。林如拼命的挣扎，眼看文斌要撕他的内裤之时，我特别气愤，冲上前一脚踹开对方